本是个嗜血残暴的大魔修，却被迫绑定龙国国运参加规则怪谈。别的参选者都在遵守规则，唯唯诺诺，你却选择躺平摆烂，不断作死，只因你穿越过来想要当个凡人享受生活。查询余额后，却发现自己负债累累。那这破地方还待着干嘛？只要这身体死了，你就可以离开。随即你抄起菜刀直接抹脖子，却发现怎么也无法伤害到封印自己的身体，你只能出门找人帮忙砍自己两刀。还没成功，就被传送进入规则怪谈世界。此时安静的房门外忽然传来了敲门声和一个粗狂的男生。外来人要去祖祠上香，跟我们走吧。而你却躺在床上呼呼大睡，不做反应。直播间的龙国高层面色凝重，没想到他们准备好的人一个都没选上。这个在睡觉的选手似乎还不知道自己被选中，也不知道是心大还是缺心眼。砰的一声，房门被破开了，一个壮硕的身影冲进房间。手里拿着斧头直奔床头，你本来睡得好好的，忽然感觉到一股杀意，就慢悠悠睁开双眼，只见疾风袭来，一把斧头停在你面前，还差一厘米就碰到你。身形高大的马顺盯着你看了又看，忽然收起斧头，露出和蔼可亲的笑容，说道：“外来人到我们村子后，要去祖祠上香，给先辈打个招呼。”还不等他说完，原本放在床头的灭刀砍在马顺手臂上，你很是不满，这破身体怎么弱成这两样？还是说这鬼东西太结实了？于是你凝聚力气，迅速挥刀，连续砍了好几下，血肉飞溅，终于粗壮的手臂啪嗒落地。马顺懵逼的看了看掉在地上的手臂，又看了看你，你嘴角勾起一抹轻蔑。有本事来砍我呀！马顺却捂着断臂，伤口连连后退。不是你刚才要杀本尊，这会儿又不杀了，逗本尊好玩。你上前一脚把他踹倒，踩着他的肚子，挥起灭刀砍在他脖子上。今天要么你砍死我，要么我砍死你。让你没想到的是，马顺脸上竟露出一抹享受的笑容。砍吧，用力砍，我绝不反抗。卧槽，还能这样？随即你不耐烦的将人和手臂一起拖到门口，扔了出去。屏幕前的观众此时全都吓傻了，看他下手的狠劲，身上绝对背了命案。他刚才的眼神是真打算杀人了。说实话，我这个变态都觉得变态。龙国高层人华清此时脸色也是不太好看，赶紧去查一下他。而你也刚好。看完规则和任务，面前浮现自己获得的天赋能力 ，S S S 级天赋，谁也无法抵挡的魅力。任何有意识的生灵都无法正面抵挡你的魅力，他们都将臣服在你的魅力下，甘愿为你奉献一切。荒谬，本尊的魅力早就无人能挡，何须你来给？你面无表情，转身躺床上，打算继续睡觉。只要睡得快，烦恼都白白。你却不知道的是，你的两个队友正陷入两难的境地。这两个壮汉让他们去祠堂，可规则二明明写了晚上不要出门，规则七又说要和村民搞好关系，不然会发生可怕的事情。任华清也在分析着当下形势，规则里有一条是反的，这等于就是有一个陷阱。规则七说要和村。村民搞好关系，不然会发生可怕的事。但是刚才人环砍了那个村民一条手臂，什么意外也没发生，估计这一条是反的。助理万若很赞同的说道：“以此来看，跟村民撕破脸也没关系。而晚上不能出门，这条规则必须遵守。你们赶紧连线告诉魏林和聂向明吧。”尹一面色严肃的制止：“先别急，看看其他国家的选手怎么操作。”任华清立即爬墙去看其他国家的选手怎么选择。现场众人全都倒吸了一口凉气。只见英将的选手接到官方连线，听说龙国的选手砍村民毫发无损，便也效仿这个方法来赶走村民，结果被村民的斧头砍成了碎肉。所以规则七是真的。那为什么人环？没事，就在这时，全球通告响起，大白象的选手全部死亡，诡异降临；鹰将的选手全部死亡，诡异降临。全球将近两百个国家在这一轮淘汰了一大半，那些被诡异降临的国家此时全都气炸。此时的怪谈世界天已亮，你依旧在睡觉，你魂体伤得很重，睡觉等于休养，只要不受干扰，你能睡到天荒地老。急促的拍门声再次响起，你依旧是没反应。而魏林和聂向明则是第一时间打开了门。昨晚的壮汉不知道什么时候离开的，现在门外站着一对夫妻，女人关心的问道：“昨晚睡得好吗？今天要去祠堂给先祖上香了，不然刘奶奶会生气的。”聂向明从话里听。出来！现在不能拖了。于是礼貌的回道：“我稍后就去。”魏玲那边却是试探的问了下：“刘奶奶是谁？”女人笑了笑：“刘奶奶是神母的妈妈，你去祖祠上了香就知道了。”魏玲见问不出更多线索，只好回答道：“我洗漱完就去。”而你还是在雷打不动的睡大觉。于是昨晚就被破了一次的门，再一次被撞破。浓郁的杀意袭来，你其实已经醒了，却没有睁开眼睛，在等对方下手。结果那杀意依旧是停在他头顶，就尽数退去，还十分慈爱温柔的呼唤：“好孩子，快起床了，太阳晒屁屁了，起床吃饭饭呀！”这波反转，直播间的观众都看呆了。这人环到底获得了什么能力？为什么他们一靠近人环，全都成天？狗了，你睁开眼睛坐了起来，无视这两个献殷勤的鬼东西，走进洗手间去洗漱。你特么严重怀疑这个怪谈世界是故意给你搞这么个能力？刚洗漱完，女人就开始啰嗦：“昨晚睡得好吗？外来人都要去祖祠上香，你得去哦。睡得不好，有人闯进来扰我清梦，烦得很。好好好，那等会儿我就去问问是谁大半夜吵着好孩子睡觉，我帮你打他，打死他。然后你去厨房顺了一把菜刀，别在后腰上就出了门。这个选手真的有问题，哪有人出门带刀的？建议国家一定要严查他，他身上绝对有命案。这时龙国高层也已经拿到了三个选手详细的资料。任华清着重看了人环、孤儿、高中辍。学自由职业，近期在做游戏代练，看起来平平无奇。但就在昨天，很多路段的监控都拍到他拿着菜刀让人家砍他。比方说路上看到个碰瓷的老太太，立马就跑过去抢了老太太的钱包。不仅如此，他还把那钱包扔进了下水道。在老太太气红了眼的时候，递上菜刀，一脸期待地说：“快砍我呀！”吓得老太太腰不酸了，腿不痛了，爬起来跑得飞快。这样的视频有很多份，内容都大字不差。核心点就是他在故意
狗狂吠，后有鬼叫魂。聂向明强装着镇定，双腿不停打颤。难道他今天注定要死在这里了吗？与此同时，还没死绝的那些小国的选手也面临了这个场景。相比其他选手的前后为难，你的骚操作让所有人大跌眼镜。同样是被一只狗拦路，你立马上前蹲下，伸出胳膊来咬我。紧接着身后也传来了一道声音：“孩子，快回来！当心那畜生真的咬你啊！”你立马回头，瞬间一张全是裂痕的脸放大在眼前。你的身体好香啊！尖锐的声音十分刺耳。要是一般人忽然见到这种情景，怕是已经尿裤子了。你却掏出菜刀，将他挥出去三米远。滚！给你机会都不下手，没用的东西！直播间的观众被你这骚操作惊掉了下巴。这东西鬼不像鬼，人不像人的，一看就是个狠角色。这选手这回死定了。哎，算了，反正他也想死，早死早腾位置，让其他人上。任华清死死皱着眉头，怎么样？想到办法没有？通过人环连续打破规则，却没事就知道他的能力一定非常珍贵，他必须要活下来，这是荣国的希望。于是任华清专门申请调来了本国最权威的心理专家何文林。何文林推了下鼻梁上的金丝眼镜框，从任环的经历来看，他的生活平淡如水，感情空白，除了穷，好像没有太大的烦恼，实在看不出来他是为什么求死。万若举手说道：“其实穷这个烦恼挺大的，那也不至于寻死吧。”而此刻的魏灵被架在原地两难，不敢向前，不敢往后，只能站在原地消耗。这个村子很奇怪，有许许多多的巷子，墙修的很高，这就导致魏灵被堵住后无处可逃，而他获得的能力此时也完全用不上。另一边，聂向明在绝望中决定拼一把，他有速度加成，提速 80% 于是他一个加速冲向狗子，飞快穿梭而过，闷头一路跑向祠堂，不管听到什么都不理会。再看你这边，那个怪物张开血盆大口说要吃了你，但是却停在咫尺下不去嘴。你蹙眉说道：“你特么好丑啊！”被嫌弃的怪物似乎被打击到。张大的嘴巴逐渐合上，耷拉着眼皮，垂着头向可怜的小狗。随即你转头就走，没走两步，忽然回头，入目又是那张缝缝补补的脸。你眉头一撇，那怪物又嗖的一下退出三米远，定定的看着你，似乎有话要说，却无法说出口。破烂的脸上竟浮现出同情和可惜。狗子也一直跑在你前面汪汪叫，即便被你身后的东西吓得直哆嗦，也在试图拦住你。这非常诡异，说不定隐藏着什么线索。但你并没有探知的欲望，转头继续走向祠堂。祠堂里果然摆了宴席，桌上的菜全是肉，肉剁得很碎，看不出原来的模样。村民吃得很欢，狼吞虎咽。你一走进祠堂的院里，跟着。怪物和狗都消失了，然后你就随便找了个空位置坐下，刚准备拿起碗筷吃饭，砰的一声，你面前的桌子被掀翻了。先前跟你说话的那个女人，此时正拿着一把斧头往马顺头上砸。外界的观众看的都下意识哆嗦起来，任谁都没想到，那句打死他竟然是真正物理上的打死。你只能起身换一张没被砸坏的桌子。这一桌的人还在狼吞虎咽，好像没看到那边打架一样，甚至没人惊讶，也没人探讨。除了哐哐剁肉的声音，整个祠堂都非常安静。所有人当中只有一个异类，他在发抖，眼神左闪右躲。这个人就是聂向明，而你刚好坐到了聂向明这桌来，刚要伸出筷子，正要夹菜，女。女人又拖着已经成块状的马顺，再次砸在面前的桌上。你将筷子一扔，还让不让人吃饭？祠堂里原本安静没反应的村民全都抬起了头，然后齐刷刷的转向你所在的方向，眼睛直勾勾的盯着你。女人也不解的看着你，仿佛在说：“我在哄你开心啊，你看不出来吗？”你指了指自己的脖子，来往这儿看。女人连忙将斧头背在身后，摇了摇头。你的视线扫过在场的村民，根据穿着和座位，谁地位高谁地位低，一目了然。然后弯腰抄起板凳就朝村长脑袋上拍去。村长的头上瞬间流下鲜红的血，却还对你露出和蔼可亲的笑容。你嘴角勾起一抹邪恶的微笑，转头冲向祠堂里。的雕像身前还摆着香案的刘奶奶，在场的村民顿时都站起来。女人闪到你面前拦住你，你对女人伸手，斧头给我。女人犹豫了下，还是把武器交给了你。然后你转身对所有村民说：“今天你们要么就把我弄死，要么告诉我这个村子的秘密，然后送我走，要么我就把这儿砸了。”村民的嘴巴仿佛是被缝了起来，仍然没有一个人开口说话，可他们却都对着你露出了慈爱的微笑，每个人的笑容都是同样的弧度，嘴角还挂着血迹。这个画面令无数人感到毛骨悚然。就在这时，村民的视线全都收回去，低下头，瞬间就变成了没有灵魂的尸体。你身后刮起寒风，一道苍老的声音响起：“孩子。”你叫什么名字？规则四说不要告诉别人你的名字。规则五又说无论谁喊你都千万不要回头。直播间的观众都不由得提起心脏。完了完了，这个选手终于要把自己做死了！哈哈哈哈！你们龙国也要被诡异降临了？没有人能超越我们鹰将帝国。任华清毅然果断的选择了连线，他怕再不连就真的来不及了。你的面前出现了连线申请，同意还是拒绝？然后你就选了拒绝。为什么要拒绝啊？这还不明白吗？他就是故意找死。大家都焦急万分，而造成这一切的罪魁祸首的你又开始了骚操作。你无视规则回头了，只见一只骨瘦如柴的手出现在你面前，而你的身体不受控制的变得僵硬，有一股力量。在试图将你的魂魄从身体里抽出来，你眼里闪过一丝兴奋，没有丝毫挣扎。孩子，你叫什么名字？苍老的声音带着不容抗拒的威严再次响起，你并没有回答，这无异于是在激怒对方。于是控制你的力量加重了，大脑意识也逐渐混沌，体内的封印开始淡薄。刘奶奶瞬间感觉到一股毁天灭地的气势，她顿时警铃大作，立即收回手，转身就要跑。而你涣散的棕色瞳孔瞬间变为墨色，身体里散发出来的黑雾也张牙舞爪，似在表达不满。随即你闪现到刘奶奶面前，掐着她的脖子：“你不杀本尊，本尊就杀了你。”刹那间，原本晴朗的天空被乌云笼罩，世界陷入。黑暗，祠堂里亮起一排排烛火，凭空出现很多木牌，每一
给他住住席。随即，他们举起斧头看向自己的邻居，而聂向明此时在杂乱的桌椅板凳下极力降低存在感。忽然，一张俊美的脸出现在他的视野：“你在躲猫猫吗？”聂向明瞪大双目，心脏骤然一紧。直播间的观众都被吓了一大跳。家人们，谁懂啊？这感觉好像躲在床底下，突然看到鬼。随即，聂向明盯着你的脸，心中的恐惧如潮水般退去。他长得真好看，要是能死在他手上，一定很幸福吧？你好，我叫聂向明，你叫什么名字？规则四，不要告诉别人你的名字。聂向明忽然不受控制的掐住自己的脖子，他面前出现一个木牌，上面一笔一画的开始勾勒他的名字。他的生气也随着那一笔一画在消失，眼看就要生死被拘魂，砰的一声，一块石头砸在了木牌上，强行中断施法。你嘴角扬起恶劣的笑意，似乎发现了什么秘密。随即又是一块石头砸中一块木牌，其他高低错落的木牌也纷纷掉落，木牌里的幽魂也全都被放了出来，气势汹汹的朝你扑过来。但凡是靠近的幽魂都被你身上的黑雾抓住，然后吞噬吸收殆尽。背后的操控者彻底怕了这魔头，赐任命般整个祠堂开始回溯过往。原来在很多年前，这个村里的所有人都得了一种怪病，找了大夫也治不好。直到一名身怀六甲的女子逃难到此地，治好了这里的村民。可村民好了后，他的孩子却夭折了，女子悲伤过度也咽了气。于是当时的村民便认为那女子是神仙，专程来拯救他们的。而那个孩子的诞生也是为了救他们，所以他们活过来后，那孩子才会夭折，女人也回到了天上。于是他们做了个大胆的决定，他们将那个婴儿分而食之。吃完婴儿后，他们再次大病一场。他们用了女子同样的方法自救，病好后他们感觉自己充满了力量，这件事便被记录下来，代代相传。自此，凡是来路不明的美丽女人，村民就会将对方奉为座上宾。但再来的女人并没有赐下神果，还只是待几天就想走。村民觉得肯定是什么地方出了问题，于是他们便派出年轻俊秀的男子去侍奉那些女人。一开始他们只是引诱，但引诱并不成功，他们就开始在女人的房间放一些迷药。生米煮成熟饭后，有些女人会认命的留下来，但有些性子烈的走不掉，会直接自己留下来的女人怀了孕，诞下孩子后，村民们就会立即将其分食。而这些女人不是被吓死了，就是去争抢孩子被推搡致死。总之最后都死了。他们还自诩神仙的信徒，给这些女人取了个伟大的称呼，名为神母，让神母怀孕产子的方法。从侍奉到用药，从俊秀青年到人人皆可。终于，这个村子造的孽太多，遇到了硬茬。刘奶奶是一个半仙，她推算出自己的女儿出事了，一路找到了这里，就看到有很多怨魂以及滔天的怨气盘踞在村子上方。但是这个村子形状竟然是一个八卦阵的模样，于是那些怨魂不得超生，又无法伤害村民，只能盘踞在这里，无助又愤怒的看着一个个女孩遇难。于是刘奶奶蹲守在村外，待到那些出来的村民下咒，让这些人回去村子破坏村子的阵法，将主阳的风水改成主阴的风水，无数怨魂被滋养。刘奶奶为了不让这些村民逃跑或是转世，不仅拘了他们的魂，还将自己变成了不人不鬼的东西，用自己的灵魂和肉身守在村子里。当真相浮出水面，所有直播前的观众都感到强烈的不适，同时他们也很疑惑，为什么这个选手频繁作死却安然无恙，而且他揭开村子的秘密太轻易了，看起来毫不费功夫，给人一种我上我也行的感觉。但仔细一想，真的行吗？如果不是刘奶奶回放村子的过往，谁能这么短时间发现这种秘密？这时屏幕上出现了任务结算，任务一活下去，任务评级 S， 任务二揭开村子的秘密，任务评级 S， 任务三解锁，帮助刘奶奶解脱，任务评级 S， 恭喜龙国选手成功通关，本次任务获得 S S S 评级。监狱结果后，祠堂门口出现了一道光门，你扭头看向一旁吐到虚脱的聂向明，进入那道门就可以回到现实世界。聂向明仰头望着你，你不走吗？你看向门外，还有一个小朋友迷路了，我去将他带过来，你先走吧。说吧，你就绕过光门出了祠堂。而此时的魏灵正捂着耳朵，闭着眼睛躲在一个死胡同。走不走？回现实世界。冷淡的声音在魏灵耳边响起，他却紧闭着眼，不敢回应。别逼我扇你啊！冷漠的声音不怒自威。魏灵的身体不停发颤，悄悄睁开一只眼睛，入目是一张面无表情却俊美非凡的脸，苍白的脸色迅速回温，还不等他脸红，你已经转身，赶紧跟上。魏灵拖着蹲太久发麻的腿，跌跌撞撞的跟上去。与此同时，还没通关的国家领导连线，将你通关的答案给他们选手抄，让本来还在苦苦煎熬的选手们死了个痛快。丁，试炼场已结束，接下来将迎接真正的诡异挑战，请各国选手做好准备。全球人类的脑子都炸了，这竟然只是试炼场，试炼场就死的只剩龙国选手，正是挑战的是什么样？丁，闯关结算，龙国首次成功阻止怪谈降临，获得天道奖励，龙国土地资源翻倍，全民综合体质翻倍。通关者，人环获得身体综合体质增强十倍。通关者，魏灵，聂向明获得身体综合体质增强五倍。龙国的全国范围都发生了小幅度的地震。而这地震并没有造成灾难，很多人去搜索卫星地图，果然发现龙国变大了。你此时正对天空竖起中指，将自己的体质增强十倍，不就是为了预防别人伤到我？真是奸诈！不过看在从怪谈世界里得到滋补的份上，你也懒得计较了。你现在对那个怪谈世界有了一点点兴趣，但是一拿起手机看到余额就闹心。就在这时，门口响起了一道声音：“人环，你好，我们是特殊事务局的，这位是特殊事务局的局长，我们来是想跟你了解一点事儿。你现在方便吗？”你转过头望向来人，人华清、万若、何文林齐齐一乐，在这个刹那间心神荡漾，头昏脸热。你再次回头看向窗外，有。啥事赶紧说！三人回过神来，心中大惊。他们此刻终于明白，为什么那些怪物一看到人环就会立马转变态度。他竟然获得了这样的能力，若是运用得当，这简直比无视规则还要恐怖。何文林出声说道：“我
销不成问题，也就是让你够用。你平时需要什么也可以跟我们说，我们都给你准备到位，你看可以吗？那你快点申请下来，我不喜欢贫穷，贫穷会让我觉得活着没意思，所以你各种找死，真的是因为穷。何文林惊的眼睛往下掉，这真的是他职业生涯中遇到的最独特的病。时间飞逝，正在摆烂虚度人生的你又被传送进新副本温馨的家。你抬头环视四周，就看见沙发上坐着一个男孩和一个女孩，两人旁若无人的亲热着，而人环站的位置是在走廊的转角，就像是在偷窥。目前也没看到线索和规则。人环转身看到身后有一道门，打开门进去是一间宽敞的卧室，床头上方还挂着婚纱照，床头柜上有一张字条。他走了过去，本次闯关路，温馨的家。规则一，你是一个好父亲，千万不要对女儿说分手两个字。规则二，你是一个好丈夫，不要拒绝妻子的要求。规则三，你是遵纪守法的好居民，不要拒绝执法人员的要求。规则四，你有一个儿子，尽管他不是你亲生的，你依然要爱他。规则五，你的儿子有一些特殊喜好。必要情况下，请满足他的要求。规则六，你的女儿夜晚会失眠，你每晚都要哄她睡觉。规则七，你的家里有一个阁楼，千万不要上去。规则八，家里有些人是原本不存在的，如果你发现了他，反斜杠他，千万不要声张。提示：以上规则需全部谨记，通关线索请自行寻找。观众也通过人环的视角看到了规则。我去，这次难度真的不是一点，这是一点啊，连通关线索都要自己摸索了，这要怎么玩？而且提示是以上规则全部谨记，但没说有没有反规则，也没说这些规则是不是都正确。万一都是反规则，那搞毛！这些规则每一条看着都不正常。父亲为什么要对女儿说分手两个字？女儿会不会是沙发上再和别人亲热的那个？会不会那个男的是原本不存在的人？说不定那男的是儿子。别忘了，儿子可能不是亲生的。我发现大家都变聪明了哎，不像之前公平，全是力气。全民综合体质翻倍不是开玩笑的，综合体质也包括脑神经和智力的。之前明显是有间谍在故意带节奏，蒂娜儿就容易跟着别人的节奏起哄。楼上的，我记得你，你之前起哄最缓。特殊事务局里，任华清看着目前和谐的公平和弹幕，欣慰的点头。看来全民综合体质提升，还提高了全民素质，这天道奖励还真是神奇。万若点开连线栏，局长，这次我国有五名选手参赛。连线栏显示无反斜杠零，但这次却掩盖了选手的姓名，连线都只能盲抓。任华清不由得发愁。这难度可真是一下子就飙到了地狱级啊！另外几名选手的画面能看到吗？万若操作了一番，不行，目前主视觉都在任环身上，分视角目前处于隐藏状态。隐一应该是要任环解锁队友身份，解锁后我们才能看到队友的视角。任华清，如果是这样，对我们的局势就相当不利了，就怕选手敌我不分自相残杀。先看看其他国家是什么视角，或许能拼凑一下。万若立即切换国外频道，鹰将只有父亲这个身份的视角。其他国家同样如此，看来这一场大家都是从父亲开始。鹰将的选手文森特选择了暂避锋芒，他也转身进入房间，发现了字条。看完规则后，他愣了一下，似乎看到了什么不可思议的东西，随后便是狂喜。观众猜测他可能是获得了什么了不起的天赋能力。各国选手此时都得到了天赋能力，龙国爬墙偷窥的观众不禁担忧起来。这局难度加大，他们获得的天赋肯定都比上一局的好。那我们上一局通关的三个选手岂不是吃大亏？初始天赋能力等于选手的保命手段，这一轮我们悬了，也别太悲观。别忘了我们的选手获得了综合体质提升，那个叫人环的选手还获得了十倍的提升，至少抗打吧。外界观众不知道的是，人环眼前也浮现了新的天赋能力 ，S S S 级天赋无法选中，任何对你抱有敌意的攻击都是无效的，每一次袭向你的攻击都会落空，你还可以让任何事物都无法触碰到你。人环看着这新获得的天赋，嘴角勾起一抹轻蔑的笑意。梨花猫蹦到床头柜上。你是不是获得了新的天赋能力？我看别人都获得了。人环垂眸瞅他，你在哪看呢？谁获得了？梨花猫骄傲的昂起头。我之所以比你来的晚一秒，是中途连接了那个直播，所以能接收他们发的弹幕。其他国家的选手都获得了。小猫的话只有人环听得到，别人听到的都是喵喵喵。所以观众很诧异，他在和一只猫聊什么天？但他聊起来毫无障碍。不是说不绑定功能就不能解锁吗？是不能解锁呀，但连接直播又不费力，不是随便就能连吗？入侵说的这么高大上，人环转头出去瞅瞅自己的好儿女，头回当爹还挺新鲜。虽然不知道该怎么当一个好父亲，但他曾经也在民间看到过一些父亲都会用藤条抽自己的娃，所以得先找藤条。人环打开卧室门，入目室原本坐在沙发上亲热的男孩女孩，两人从沙发上跑到他门口来亲热了。男孩原本看向他的目光带着挑衅，但是转瞬就立马红着耳朵别过脸，不敢与他对视。而女孩则是心虚的低着头。规则一，你是一个好父亲。千万不要对女儿说分手两个字。这个规则出现的原因已经很明显了。如果是一个好父亲，看到自己的女儿被这样一个目无尊长的男孩带坏，一定会勒令女儿跟对方分手。
，如果视而不见，那一定不是个好父亲。鹰将选手文森特看到这一幕，选择先妥协。如果你们是真心相爱，我支持你们的爱情，我也希望女儿能够幸福。男孩不屑的朝他翻个白眼，搂着他的女儿进了对面的房间，可以说是相当挑衅了，完全没把他放在眼里。观众对他的做法十分不满，你必须要阻止他，你这样不是一个好父亲。哦，上帝啊，我们鹰将有那么多伟大的父亲。为什么要选这样一个懦弱的家伙？如果说鹰将选手文森特的做法让人不满的话，那叫盆击选手谷谷一郎的做法，则是引起无数观众的咒骂。谷谷一郎面对男孩的挑衅，笑脸相迎，在男孩对他满脸不屑，还挑衅的搂着女孩要进房间的时候，他竟舔着脸贴心的提醒要注意安全措施，并表示自己可以亲自教导，着实将脚盆击的国土风情展现的淋漓尽致。脚盆击们不停的咒骂，像是在证明自己与这龌龊的选手不是一类人。但很多爬墙的各国观众都当笑话一样看，脚盆击国的文化是啥样，全球人心知肚明。而龙国这边观望的人最多，许多国家的还派了专门的人盯着龙国选手的表现，只要龙国选手出一点错，他们就会立马跳出来指责，借此打压龙国。如果龙国选手发现什么线索，他们就可以立马抄答案。龙国的观众也在紧张的关注人环的一举一动。人环对着面前的两个年轻人勾出一抹慈爱的微笑：“你们听说过父爱吗？”男孩的面容瞬间变得凶恶。女儿也散发出敌意，这一幕吓坏了外界的观众。完了，这个选手又要作妖了，他是不是又要硬刚规则让他们分手啊？这一局的难度拔高了，别冲动啊，大哥！哈哈哈哈，你们龙国的选手这一轮开局就要被淘汰了，胜利是我们鹰将的，你们龙国偷去的领土在这一轮都要还回来，你们再也没有翻盘的可能。龙国这一轮输定了，我们棒子选手将会是本轮比赛的最强者。我们猴子国的选手获得了 S 级的天赋能力，这一轮是我们的主场。<笑>不怕告诉你们，我们鹰将的选手获得的天赋能力比你们所有选手都强，你们输定了！龙国的观众看着这些弹幕，不知如何反驳。谁让自家的选手确实喜欢作死，到目前也不知道是获得了什么能力，他们心里也没底。怪谈事件，喵！狸花猫叼着一根鸡毛掸子回来了，没有藤条，只有这个。人环抬手，小猫跳起来，将鸡毛掸子放在他手上。男孩和女孩诧异的看着鸡毛掸子，不明白他这是要搞哪一出。忽然，人环一脚将男孩踹飞，紧接着就挥起鸡毛掸子，啪啪打在男孩胳膊和腿上，当着老子的面动手动脚，当老子是死的吗？看老子打不死你！男孩被打得满地打滚，每次想还击都会打空，还会被旁边的梨花猫咬一口。女孩气愤的要推开父亲，却是一脚踹在了男孩身上。他挥起手拍打父亲，结果每一巴掌都落在了男孩身上。男孩怒瞪着女孩：“你打我干什么？”女孩也很懵逼，明明他是想打父亲的，怎么全都打空了？啪！鸡毛掸子抽在男孩嘴上，谁给你的胆子这么跟我女儿说话？哈哈，你竟然打哥哥的脸！我跟你拼了！女孩张牙舞爪扑向父亲，结果每一爪子都落在男孩脸上。旁边还有一只猫，趁机用爪子加深爪印。男孩现在最恨的不是父亲，而是那个蠢如猪的妹妹。要不是被父亲打得无法还击，他真想将愚蠢的妹妹掐死。女孩终于发现自己无论如何都碰不到父亲分毫，只能赶紧哭泣求饶：“爸爸，别打了，我们错了。”人环带入父亲这个角色后，觉得十分当父亲真有意思。鸡毛毯子还是不够表达父爱，他掐着男孩的脖子，将其拖入厨房，抽出菜刀。你是哪只手碰了我女儿？我承认我刚才声音大了点，这位才是真父爱如山。谁能说他不是一个好父亲？这父爱放在现实世界都是合情合理的。神特么合情合理？你是懂父爱的。任兄还是一如既往的残暴。相比之下，其他国家的选手都弱爆了。哈哈，你们刚才不是叫嚣说我们的选手死定了吗？现在怎么不出来说了？是不是自己家的选手太弱鸡了？就觉得别人家的选手也必须像你们那么弱鸡啊？对人凶，我只能说36其他国家选手都是 9， 所以菜刀是标配吗？菜刀哥，我刚才都惊呆了，这女儿到底是帮谁的？为什么看起来一直在帮父亲打哥哥？还有那只猫，我憋了好半天，一直想问，它不是上一轮村子里的物种吗？为什么会出现在这里？难道没人说这两兄妹谈恋爱的事吗？要么是重组家庭，要么哥哥就是捡来的。不过即便不是亲生的，也很膈应啊。我知道你们有很多问题想问，但你们先别问，因为没人回答，问了也白问。快看快看，便宜儿子要变异了！男孩的眼睛全部变成眼白，浑身抽搐，看起来真的像是马上要变异了。人环手起刀落，刷刷两下，两条手臂齐齐落地。既然你说不出来是那只手碰了我女儿，那就两只手一起剁了。记住以后和我女儿保持距离。男孩的变异被强行中断，面容扭曲又狰狞，他恨恨地瞪向人环，又脸红地低下头去。看起来就像一个跟父亲闹别扭的傲娇孩子。人环转头看向女孩，女孩忙垂下头，她的眼里充满了恨意。你砍了哥哥的手，妈妈是不会放过你的。人环将那个哥哥扔到一边，站到女儿面前。
你刚才是在用哪只手哪条腿对爱你的父亲拳打脚踢？女孩惊恐的发抖，你只是个后爸，有什么资格打哥哥？我阻止你是为你好，妈妈肯定不会放过你的。就在这时，妈妈回来了，女儿连忙跑过去，妈妈提着菜篮子刚进屋就被女儿抱住，妈妈，爸爸他疯了，他砍了哥哥的手，还要杀我。他指着厨房，却发现厨房只有躺在地上蠕动的哥哥，父亲根本不在。就在这时，卧室的门开了，人环从里面走出来，回来了，快做饭吧。孩子都饿了，刚才还听到这两个崽子吵着要自己做吃的，好像还打起来了。女儿满脸不可置信：“你明明是你！”人环疑惑的歪了歪头：“怎么了？你们站在门口干什么？”妈妈看着人环，突然觉得自己的丈夫今天特别有魅力，令她心神荡漾，忍不住脸红起来。她温柔的推开无理取闹的女儿，朝丈夫羞涩一笑：“你坐着看会儿电视，饭很快就做好。”人环坦然的享受妻子的贤惠，女儿气得跺脚，却听到妈妈喊她：“宝贝。”快来，将你这废物哥哥拖出去，挡在厨房，我怎么做饭？紧接着就是妈妈对哥哥的谩骂。早知道你这么能折腾，当初就不该带着你这个拖油瓶，一天天就知道给我惹麻烦。女儿顿时像斗败的公鸡一样垂头丧气，默默走去厨房，捡起地上的手，将哥哥拖出来，拖回房间。哥哥的身体在地上滑行，留下两行血痕。人环瞥了眼，地面记得打扫干净。女儿像是没听到一样，进了屋，大力摔上房门，砰，房子都跟着震了震。这时，走廊尽头的杂物间里走出来一位四五十岁左右的妇女，一言不发的拿着拖把收拾血迹。人环瞥了眼，自顾自打开电视机，电视上正在播放新闻，插播一条紧急新闻：今日绿色小区附近又失踪了一名青年，警方正在对该小区进行搜。规则七：你的家里有一个阁楼，千万不要上去。这条规则再加上天花板传来的动静，好奇心重的人肯定心里已经犯嘀咕了。鹰将的选手没和孩子发生矛盾，妻子回家直接无视他，他还自觉的离远一点，因此他没看电视。没看到新闻，只听到头顶传来的动静。他也想起来上面有个阁楼，他心想这一轮的规则不确定是不是每一条都准确，所以还是需要试错。这个阁楼很可能会藏着线索。其他国家选手的想法和他差不多，但他们现在都没办法验证，只能先苟着等待机会。人环听到天花板传来动静后，抓起趴在沙发上的小猫丢地上，小猫的小肉垫踩在地上没有发出丝毫声音，他悄无声息地跳上黑暗的楼梯，扣扣扣，敲门声响起，人环起身去开门。外面站着的是两名执法人员，两人看到人环时，明显愣了一下，严肃的面色顿时缓和，甚至带上了笑容。你好，绿色小区出现了人员失踪，我们需要对你的家进行搜查，还请你配合。规则三，你是遵纪守法的好居民，不要拒绝执法人员的要求。这一幕在各国选手的直播间都同步出现，不是所有人都像人环这样有闲心看新闻，所以其他人都不明所以。但想到规则，他们只能配合。鹰将选手文森特合理的怀疑，这跟刚才楼上发生的动静有关。紧张得手心开始冒汗。规则说不可以上阁楼，那万一执法人员让他上阁楼怎么办？他到底该听谁的？而脚盆机选手鼓鼓一郎全程都挂着谄媚的笑，无论是面对儿女、面对妻子，还是面对执法人员，都是先深深鞠躬，笑脸相迎，卑微的让人不忍直视。棒子国的选手韩东宪则是装腔作势，假装自己是一家之主，很有威严。尽管儿女和妻子都不搭理他，他也一个人演得津津有味。他觉得通关的首要条件就是规则上面的主题。本次闯关路。温馨的家，所以只要他带入角色，让这个家温馨起来，他肯定就能通关了。执法人员到来，他也端着一家之主的架子，欢迎你们，请进。执法人员眼神古怪的看了他一眼，哪有人会在这种时候说欢迎？视角转到备受关注的龙国选手，人环没有跟执法人员多话，打开门，侧身让开，随便他们搜查。执法人员丝毫没有觉得他无礼，走进屋里，看到地上还没擦干净的血，其中一人身体僵了僵，声音小心翼翼的询问道：“这是什么血？”调皮的孩子打架，不小心划伤了。人环说着，忽然回头盯着他：“你叫什么名字？”朱晨。朱晨看到人环的脸，下意识就回答了他的问题，甚至有一种，即便人环想要他的命，他都会给的想法。就在这时，外界的观众发现了一个新的视角，这个新视角就是朱晨的。我去，这个朱晨是选手，菜刀哥也太牛了吧！这就解锁了一个队友了。什么菜刀哥？敢给大哥起外号？当心大哥提着菜刀剁了你的爪爪！高贵的鹰将肯定要抄答案了，哈哈哈哈！那肯定的，我们这个直播间里不知道蹲了多少间谍，现成的答案怎么可能不抄？斜眼笑，鹰将这是在给你们表现的机会，你们不过就是现在领先一点，最终的胜利一定是鹰将的。哎呀哎呀，一边在我们这儿骂骂咧咧，一边偷偷抄答案，啧啧啧！特殊事务局里，众人都是长舒一口气。任华清，我就知道，只要任华好好玩，通关的几率是很大的。万若。确实，上一局他无心通关都能轻松过关，现在正式起来优势很明显。何文林他非常敏锐，加上获得的十倍提升。
且看吧，这一轮有通关希望。”这三个人仿佛成了脑残粉，全程都是在说人环的好话。其他人听着三人的分析，很难不赞同。上一轮虽然看着简单，但复盘分析后就会知道，几乎处处都是坑。说人环是误打误撞闯关，不如说他是靠蛮力，靠蛮力就能通关。那他现在提升十倍的体质，牛逼了十倍，通个关很合理吧？此刻大家都对人环抱有很大的期望，团队却有两个人露出不易察觉的轻蔑之色。怪谈事件，人环得知了朱晨的身份后，并没表现出什么异样，丢下一句“你们随意”，便回到沙发上继续看电视。朱晨脑子里忽然灵光一闪，他刚才被人环的魅力迷昏了头，一时间没反应过来。此时才想起，这不就是上一轮那位残暴的通关者吗？得到十倍奖励的那个叫人环。想到这儿，朱晨的小心思瞬间活跃起来，眼神也止不住的往人环身上飘。我刚才是被蛊惑了吗？难道人环获得的天赋是蛊惑？上一轮那些诡异，每次一看到他就会转变态度，是不是这个原因？如果是这样的话，那这个天赋能力真的很牛逼啊！上一轮里，人环虽然残暴，但对队友还是很友善的。我可得抱好大腿。打定主意后，朱晨开始在人环眼前晃。另一名执法人员正在其他地方搜查，朱晨跑到人环面前搜电视柜，磨磨蹭蹭半天，趁着另外那个执法人员不注意，摸索到人环身边。他假装到处翻翻找找。低着头悄悄嘀咕：“执法局里已经有证据证明，最近失踪的人都在这里。我们这次来，除了找受害者，还要处决凶手。还有上一轮的聂明，他带队在外面守着。一旦你这里有什么异样，他们就会进来。如果你阻拦，执法人员会将你当成共犯一起处决。如果你交出凶手，执法人员只会处决凶手。”死！外界观众被这庞大的信息量批得外焦里嫩，所以这些执法人员根本就不是来查案的。他们已经知道受害者都在这里，只是来找罪证、抓人，找不到就处决。找到了也处决，不反抗直接处决，反抗就暴力处决。这尼玛还有活路？现在龙国这边的选手已经透露出这么多线索，其他国家得到这些线索也依旧心急如焚。鹰将的后援团队愁眉苦脸，百十个高端的脑子凑在一起，也不知如何解决这个棘手的问题。就算我们获得了这个信息，我们还要想办法准确的将信息传递给扮演父亲的选手。可现在连线都是盲抓，我们若是直接连线，连到的人很可能不是父亲，那我们就会浪费一次连线的机会。团队老大西蒙在三思索后发话了。连，不管连到谁，告诉他现在父亲面临的困境，让对方无论如何都要想办法帮助父亲脱困。现在也只能出此下策了。其他国家最终也是咬咬牙，浪费一次连线机会，让其他选手去解救父亲。当然，也不是所有国家都这么忙抓，有些国家他们早就已经用掉了连线，给选手们互相透露其他选手的身份，以免队友互相误伤。但这也意味着他们现在不能再使用连线传递消息。而此时有一个很严峻的问题摆在面前：威德斯，你有一个儿子。尽管他可能不是你亲生的，你依然要爱他。规则五，你的儿子有一些特殊喜好，必要情况下，请满足他的要求。规则五就差没直接说儿子是凶手了。规则四又让父亲必须爱儿子，也就是即便知道儿子是凶手，父亲也不能将他交出去，甚至可能还要保护他。但是规则三，你是遵纪守法的好居民，不要拒绝执法人员的要求。这就意味着父亲要交出儿子才行，不然就会被处决。父亲这个角色等于是已经被逼到死胡同。他还有活路吗？观众都意识到父亲现在面临的是死路，不由得替选手捏了一把汗。怪谈事件，人环听到朱晨的话，并没有什么反应，也没有行动，还有闲心拿着遥控器给电视机换台，翻来翻去都是各种青年少女失踪的新闻，有今天失踪的，昨天失踪的，一个星期前失踪的，一个月前失踪的，半年前失踪的，好像总是有人在失踪。而这些人失踪了这么久，执法人员现在才确定凶手的位置，不知道是凶手高明，还是执法人员一直没认真处理过这起案件。最关键的是，失踪的青年也好，少女也罢，全都是在绿色小区失踪的。就这么一个频繁有人员失踪的小区，执法人员今天才来搜查，这合理吗？毛茸茸的小猫跳到人环手上，小肉垫在他手上踩了踩，喵喵喵喵，知道了。人环声音淡淡的，没有起伏。朱晨以为人环是在回应他刚才的话，放心的起身去别的地方摸鱼。他压根就没想搜什么证据。另外，那一名执法人员看起来也有些醉翁之意不在酒，跟在自己家似的随意翻动。还进了厨房，砰！厨房门发出一声巨响，被关上。朱晨被这巨响吓得浑身一颤，转头看过去，只听到厨房又传出噼里啪啷的声音。他咽了咽口水，重新的挪动两条颤抖的腿，颤颤巍巍的来到沙发旁。那那里面有什么？人环淡定的回答：“孩儿他妈。”朱晨连忙抬手捂着嘴，小小声问道：“他是凶手吗？”人环不知道。朱晨不知道，那现在怎么办？就看着吗？这时。女儿从卧室走出来，她一脸恶意的看着厨房。爸爸难道不想知道妈妈和那位叔叔在里面做什么吗？不想，女儿却根本不管人环是什么回答。
直接跑去厨房拉开了门，哗啦，里面的情况一览无余。女儿脸上的表情瞬间凝固，因为妈妈在收拾掉在地上的碗筷，而执法人员正在翻箱倒柜，两人没有任何交集。朱成看到这种情况，倒是松了口气，吓死了，还以为大佬的脑袋绿了。都怪这女孩说的话太引人瞎想。女儿没看到自己想要的效果，开始没事找事你们孤男寡女在里面干什么？哥哥说过，一个男人和一个女人单独在一起，就肯定会做坏事。朱晨悄悄嘀咕，他还有个哥哥，什么哥哥会教妹妹这种东西？任环事不关己，高高挂起，但是下一秒火就烧到他身上了。妻子哭哭啼啼的朝着他飞奔而来。老公，我没有。任环举起手中的猫挡住妻子，我相信你。妻子听到丈夫说相信他，脸上的委屈被感动取代。老公，你真好。她绕开那只狸花猫，张开手臂就要扑到丈夫怀里。那只猫又挡在了他面前，还有外人在，你矜持点。妻子嫌弃的看着面前的梨花猫，小猫直直的伸着两只前爪，同样是一脸嫌弃。喵喵喵喵，莫挨老子！妻子偏头看丈夫，丈夫面无表情，似乎是真的不想在此时亲热呢。可是今天的丈夫好诱人，那种怦然心动的感觉令他念念不忘，都没心思做饭了。但是作为体贴的妻子，在外人面前当然是要给丈夫面子的。他视线扫过一旁的朱晨，这一眼格外冰冷。朱晨看到了一抹嗜血的红光。他不可置信地眨了下眼睛，女人已经转头离去，好似刚才他看到的都是错觉。女人从女儿面前路过，声音温柔地提醒：“宝贝，下次别再玩这种游戏了。”女儿的身体明显瑟缩了一下，乖巧地低下头，知道了妈妈。人环抬头瞥了眼卧室的门缝，里面有一双眼睛正直勾勾地盯着他，地上还有嫣红的液体流出来。他若无其事地收回视线，百无聊赖地看着电视新闻。人环这里看起来就像是一场简单的乌龙，并没什么大事，但此时直播公屏上出现了淘汰名单。也就是在刚才，五十多个国家都有选手被淘汰了，什么情况？怎么突然这么多淘汰的？绞盆机和棒子国的选手也都被淘汰了两个，不是说很牛逼吗？我刚翻墙回来，女儿为了给父亲难堪，拉开厨房门，结果里面是妻子再和进去的那个男人偷情。绞盆机的选手看到这一幕，还想鞠个躬息事宁人，结果那对偷情的男女根本不给他机会，直接将他和另外一个执法人员灭口了。我看到的也是，父亲和执法人员都是选手，这两个选手直接被一团血雾笼罩。瞬间就嘎了，连挣扎的机会都没有。我去，这么恐怖！那任环和朱晨怎么看起来一点事儿都没有？你们龙国选手作弊，明明是同样的剧情，为什么你们的选手就没事？我不服！你们龙国选手肯定有通关的方法，快交出来，滚一边去！又不是只有我们的选手活下来了，英将的选手不也活得好好的？英将选手文森特此时确实是活着，但并不能算得上是好好的。他在血雾笼罩的瞬间使用了天赋能力，原地复活。但是他复活后会很虚弱，而那名身为执法人员的选手也用了保命手段，临时肉身强化，可以抵挡诡异的攻击。只是这血雾的侵蚀性很强，他的身上现在没有一块好皮肤。妻子和奸夫就站在厨房门口，眼神冰冷的看着他们，而女儿则是在一旁抱着双臂，满脸都是看好戏的表情。儿子站在卧室门口，把玩着一个没有头的布偶熊，隐约可以看到那布偶熊的脖子在流血。走廊尽头有一个中年女人站在黑暗中，拿着扫帚，看不清表情。头顶的天花板发出砰砰砰的响声，像是有什么东西在上面捶地板。这个家明明是暖黄色，连灯光都是暖黄的，可这里比鬼屋还要阴冷。文森特能清晰听到自己砰砰砰的心跳和颤抖的呼吸。刚才那种恐怖的力量令他后怕不已。如果不是他获得了复活的能力，他刚才就已经死了。此时他全身一阵阵冒着凉气，整个人都在发抖。而他的队友执法人员布鲁克此刻在恐惧的同时还无比痛苦，他身上的皮肉没有一块是好的，好似有成千上万只蚂蚁在他身上啃咬。他痛得想死，却咬着牙不敢发出声音。诡异的安静在客厅里蔓延，所有人都在原地没有动，直到敲门声再次响起。虚弱的文森特和重伤的布鲁克都没办法去开门，屋里其他人也没有动。砰砰砰，门板被拍得震动。砰砰砰，天花板也在震动。只有客厅安静的死一样可怕。观众都提着心，大气不敢喘。与之相比，龙国选手的处境简直不要太舒适。人环坐在沙发上看电视，朱晨就在他周围打转。绝不离开他超过两米。头顶的天花板安安静静。敲门声响起的时候，人环头也不抬的指挥：“闺女，去开门。”女儿好像没听到似的，转头就要回房间。不听话，我叫你妈了。女儿握紧拳头，转头怒气冲冲的走到门口，黑着一张脸打开门，跟要吃人似的咆哮：“干什么？”敲门的执法人员往旁边站，带队的聂向明上前扬起职业微笑：“近期本小区出现多起人员失踪，我们需要搜查一下你的家。”女孩转头看了眼父亲的背影。眼珠子一转，往旁边让开，进来吧。聂向明走进屋里，首先看了眼队友朱晨，见对方还活着，暗暗松了口气。其他执法人员走进屋里，就开始严谨的搜索起线索来。
。女孩故意走到哥哥的房间门口，很大动静的打开哥哥的房门。执法人员闻声望去，看到了门口嫣红的液体，连忙向聂向明汇报。聂向明的视线看过去，心里一紧，但还是硬着头皮带人往那边走。房间里，哥哥坐在地上，后背靠着床，两条手臂缝了线。屋里到处都是血迹，这是怎么回事啊？执法人员站在门口，语气严肃的询问。女孩连忙开口：“是爸爸。”是我跟爸爸玩闹的时候，自己不小心伤到的。哥哥打断了妹妹对父亲的指控，妹妹不可置信的瞪大眼睛。明明是爸爸，哥哥再次打断他。妹妹不喜欢爸爸，也不要污蔑他。就算他对你严肃了些，那也是因为他爱你。执法人员听了哥哥的话，不满的瞅了眼不懂事的妹妹，妹妹满脸的不高兴，就像是自己的恶作剧没有实现而引发的不满。这让执法人员更加相信哥哥的话，于是不再管这对兄妹，直接走进房间里翻找起来。他在屋里翻了一圈，除了满地的血迹，没什么其他可疑的地方。正要出去时，哥哥身旁的布偶熊忽然动了下。执法人员精明的目光立马锁定了布偶熊。妹妹和哥哥身体都紧绷起来，一直站在门口的聂向明也紧张起来。他现在比当事人还慌，要是打起来，自己能保住小命吗？外界观众看到聂向明的视角也跟着紧张起来。完了，这位选手出场就要记了。这布偶熊一看就有问题。我翻墙看了鹰将那边的视角，他们那边的熊是没有脑袋的，脖子还在流血，里面肯定藏东西了。我靠，不会是藏尸吧？啊，妈妈，我害怕。默默收回伸出被子外面的 Gio， 怎么办？这个哥哥一看就不是好惹的。要是激怒了，外面还有个诡异的妈妈，选手们能活下来吗？特殊事务局里，任华清让大家稍安勿躁，没关系，任环会出手。众人，你对他的期望是不是太高了点？怪谈事件，在这个关键时刻，一道声音打破了房间里的紧张。怎么了？任环走到门口询问。聂向明听到这声音，惊喜的扭头。看到人环，他就跟狗见了骨头似的，两眼放光，恨不得扑上去舔两口。狸黄猫跳起来，往他脸上梆梆两拳，直接将他的脸打偏。喵，你清醒一点！聂向明捂着脸，不敢再扭头。好险，差点穿帮了。好在屋里的执法人员在看到人环后，态度也是360度大转变，根本没注意到聂向明的穿帮。里面那位执法人员亲切热情地回答人环的提问：“我发现一个可疑的玩偶。”人环瞥了眼便宜儿子身旁的布偶熊，哦，哪里可疑了？执法人员依旧是很热情、很亲切。布偶熊刚才动了一下，脖子处还有缝合的痕迹。布偶有缝合痕迹，不是很正常吗？装了电池会动也没什么大不了的。你们太一惊一乍了。你说的对，我再去别的地方看看。执法人员听到人环的话，丝毫不反驳，他说什么就是什么。即便走出房间后，执法人员也没有对人环的话有任何怀疑，因为刚才人环使用了天赋能力，他的天赋能力全都分为被动和主动。比方说，谁也无法抵挡的魅力，被动就是不需要使用。别人看到他会自动被他的魅力影响，但这种影响并不深，只有看到他的时候会不受控制，不看他就没事了。不过那种怦然心动和被迷惑的感觉是不会忘记的，所以妻子不看他的时候也依然惦记着他，因为夫妻之间只要有过心动，哪怕是片刻或者瞬间，都足以铭记很久。被动的魅力影响时长，跟双方关系以及对方心态有很大关系。意志不够清醒和坚定的，即便不受影响后也会爱上他。但人环主动使用魅力的话，这种影响可以一直有效。但是外界的观众不知道原因，他们只觉得这执法人员智商堪忧，这么忽悠也行。其他国家的高层见此，纷纷给自家选手连线，把收集的线索告诉他们。比如执法人员没有脑子，很好忽悠，暂时不能和家人闹翻，要遵从规则，做好一个父亲，要保护儿子，还可以对儿子使用暴力镇压等等。这些人虽然对龙国选手骂骂咧咧，但丝毫不影响他们一直盯着龙国选手抄答案。怪谈事件，执法人员离开房间后，聂向明也低着头走开，但不敢走远，和朱晨一样。狗在离任环不远的地方，他们对任环的有着绝对的信任和依赖。且不说任环那几乎无敌的天赋能力，就单说他获得了十倍的综合体质提升，就已经足够给人安全感。任环把玩住手里的一坨猫，视线在两兄妹身上来回转。爸爸喜欢听话的好孩子，你俩靠得这么近，是没有把爸爸之前的话听进去吗？哥哥连忙往旁边挪，离妹妹远一些。妹妹低着头，愤怒不满，但又不敢反抗父亲。任环又扫了眼乱糟糟的房间，谁家好孩子会把家里搞得跟狗窝一样？尽快打扫干净。说完，他就端着猫转身走了。哥哥望着父亲离去的方向，若有所思。妹妹走到哥哥身旁，要贴贴。哥哥转身爬起来：“你以后别离我这么近，爸爸不喜欢。”妹妹很生气：“妈妈帮父亲，哥哥也帮父亲，明明不该是这样的。”他忍不住质问哥哥：“不是你说要给他下马威吗？你还说除掉他就没人会阻止我们相爱了，为什么要变卦？刚才为什么帮他说话？”哥哥却异常冷漠地对他说：“那是你父亲，他那么爱你，甚至为了你砍断我的手，你竟然真的想杀死这么爱你的父亲。”你真恶毒！门外的梨花猫悄无声息地转身离去。他跳到沙发上，小肉店拍了拍人环的胳膊。喵！人环听了他的话，没什么反应，依旧无所事事地拿着遥控器换台。这电视机好像就只有新闻。
，翻来翻去都是那些内容。他坐的沙发两旁，聂向明和朱晨装模作样的东看看西看看，就是不肯离开半步。没有什么地方比待在大哥身边更安全。执法人员找了一圈，没有发现证据。阁楼好像被他们下意识忽视了。任环余光瞟了眼那个总想进厨房的执法人员，随意的问左右护法：“那个在厨房门口当门神的是不是官？”聂向明赶紧挪到任环旁边，悄声抢答：“是，他还是关系户。”原来如此。任环嘴角勾起一抹玩味的笑意，这游戏越来越好玩了。英将的选手这边最终也是女儿去开的门。外面的执法人员进屋时，客厅里的文森特和布鲁克已经不见了。带头进来的执法人员是选手，这已经从龙国选手聂向明那里得到了认证。同时，英将的高层也跟这位选手连线过，告诉了他一些线索，比如扮演父亲的是队友文森特，还有父亲这个角色可以行使的权利有哪些，让他找到文森特后互相帮助。但是安德鲁进入客厅后，并没有看到文森特。甚至连他早就接头的队友布鲁克也不知所踪。他亲眼看到布鲁克进了这个房子，可找了一圈都没看到布鲁克的踪影。他开始慌了，额头冒出冷汗，视线余光偷偷瞄其他执法人员。那些执法人员也在四处翻找，但目前并没找到什么线索。这一幕看得观众抓心挠肺。后援团队长西蒙此时也是心急如焚，一个选手只能连线一次。而安德鲁已经被连过了，现在他们明知道布鲁克和文森特的境遇，都没办法告诉他，只能眼睁睁看着安德鲁走向了哥哥的房间。顿时，所有人都咒骂起来。哦，谢特，他竟然敢只身去房间，真是个蠢货。他最好是有保命的天赋能力，不然他死定了。安德鲁走到哥哥的房门前，明显感觉到这里空气都要冷一些，就好像是夏天开了16度的空调，阴冷中带着潮湿。他的汗水顺着额角滑落，啪嗒掉落在地上。就在这一刻，房门开了，阴暗的气息扑面而来，屋里满地都是嫣红的液体。哥哥抱着玩具熊，目光森冷的站在床边，玩具熊的脚上也有那种嫣红的液体，啪嗒啪嗒的滴在地上。安德鲁被那阴暗诡异的气息笼罩，不受控制的往屋里走。他内心疯狂咆哮，身上的每个细胞都在挣扎。不，放开我，法克！不，最终他还是被拖进了房间。砰！房门关上，鹰将的直播画面一片漆黑。鹰将选手安德鲁淘汰，公屏顿时炸开了锅。鹰将观众各种谩骂和诅咒，他们不在乎安德鲁的惨死，他们只在乎安德鲁被淘汰了。被淘汰一个队友，就意味着他们的通关的几率变小。这足以让他们愤怒地问候安德鲁祖祖辈辈。鹰将目前已经被淘汰了三名选手，而另外两名选手到现在依旧没有画面出现，他们只能看到一片漆黑。后援团一直发起连线，也得不到回应，这让他们绝望的同时，又心存一丝希望。直到有人从龙国选手那边看到真相，怪谈事件，执法人员没找到凶手，更没找到证据，但是他们需要交差，也就是说，他们必须处决一个人。而那个一直在厨房门口打转的执法人员，对人环这个父亲充满敌意。他的目光直勾勾地盯着人环，人环从始至终都没正眼看过他。聂向明之前就说过，这个执法人员是个官，还是个关系户，所以他如果发话，屋里的其他执法人员肯定会对人环下手。聂向明和朱晨都紧张起来，下意识地挡在人环面前，隔绝了执法人员看向人环的视线。就在所有人提心吊胆的时候，哥哥竟然从卧室走了出来，他身上的血迹已经清理干净，手臂缝线处也已经用绷带缠起来，换了干净的衣服，没有了之前的傲气，看起来就像是一个标准的好孩子。他看向父亲，父亲的视线在他身上打量了一下，满意的点头，看着顺眼多了。他脸红的低下头，脚步行至阁楼的楼梯处，抬头看向执法人员，乖巧的笑。上面还没搜查呢，你们不上去看看吗？妹妹从房间里跑出来盯着他，厨房里的妈妈也停下了切菜的动作。而厨房门口的执法人员面色怪异，其他执法人员都齐刷刷看过去，似乎是才发现还有个阁楼。哥哥视线飘到厨房门口，看着那个总骚扰妈妈的执法官，你也一起上去看看吧。执法官微不可察地颤了颤身子，似乎想到了什么事情，眼里金光一闪而过。他转头看向厨房里的女人，女人若无其事地炒菜，似乎感受不到他的目光。所有人都看不懂这一幕是怎么回事，包括外界的观众也是一头雾水。宛若阁楼上明显有问题，哥哥把人带上去，不就等于自爆了吗？尹一，说不定是要灭口，聂向明和朱晨的处境危险了。何文林，我们还有两个选手去哪儿了？要不要试试连线找出来线？任华清，别急，任环会出手。众人怪谈事件，最终所有执法人员都跟着上了阁楼。聂向明和朱晨紧紧挨在一起，走在最后面，每一步都走得十分艰难。阁楼的灯光十分昏暗，聂向明悄悄嗅了嗅，没什么怪味，应该没有藏尸什么的。他心里稍微安心了些。嘎吱，陈旧的木门发出沙哑的声响，滴答滴答滴答。聂向明和朱晨心头一颤，眼睛四处张望，没看到钟，为什么听到了时针转动的声音？周围的执法人员表情也逐渐微妙。尤其是走在最前面的那个执法人员，脚步已经明显加快。在男孩踏入门口的那一刻，高大的执法人员伸出手，身体也扑了上去。
，其他的执法人员脸上都露出与之前完全不同的表情，他们在兴奋，在大笑，在起哄。聂向明和朱晨的安静显得格格不入，两人惊恐的连连后退，不敢相信这些人是他们相处了半天的那些同事。你们在干什么？冷淡的声音突兀闯入，打破了这场狂欢。这个阁楼仿佛是潘多拉盒子，这些在下面严肃严谨的执法官上来之后，一直压抑着，直到那个木门打开，潘多拉盒子被打开，所有邪恶都被释放出来。他们回头看向人环，目光不由自主地变得痴迷。但与其他人那种羞涩与甘愿献祭不同的是，他们想的格外肮脏。那种浓到极致的恶念，让人环的魅力反而变得危险，就仿佛一个倾国倾城的美人，无意间闯入挤满恶人的巷子，美貌就成了催命符。但人环并不是什么娇弱美人，她嗅到了罪恶的灵魂气息，棕色的眸子变得漆黑，如同一汪池水被泼了墨，黑得深不见底，黑得发亮。她的身体渗出丝丝黑雾，张牙舞爪的蔓延，似乎已经迫不及待想要进食了。这还得多亏上一轮的刘奶奶替他松动了封印，他的灵魂力量趁机钻出来一些，又吸收了那些被炼化过的罪恶魂灵。大补之后，再想将他已经跑出来的这部分力量关回去是不可能的。要不是这一轮获得了个无法选中的天赋能力，他还真挺想让这些执法官朝他开两枪。可惜了，那些执法官一脸痴迷又不怀好意的朝着人环走去。聂向明和朱晨顿感不妙，连忙掏出武器拦住他们：“站住！你们想干什么？伤害居民是违法的，我劝你们迷途知返。”两人的话像是戳中什么笑点，走廊上的执法人员全部大笑起来，哈哈哈哈，震耳欲聋的笑声是那样的刺耳。聂向明和朱晨费了好大劲，才忍住没有收回手捂住耳朵。这时，两人肩上同时搭上一只手，不可抗拒的力量将他俩往两边拨开。人环从两人中间穿过，走向那些笑得疯狂的执法人员。聂向明和朱晨赶紧伸手想拉住他，下一秒，两人就目瞪口呆的僵硬在原地，没人看到人环是怎么动的，只是眨眼间，他已经置身于那些执法人员中间。而那些人伸手触碰他的刹那，就全都变成了尸体，毫无生机地倒在地上。当人们反应过来时，走廊上已经躺满了尸体，还有一只狸花猫在对那些尸体挥爪子，像是在鞭尸。甚至没人知道他们怎么死的，他们压根都还没有碰到人环的身体。聂向明和朱晨的手还停在半空，原本是想拉回人环，免得他受伤，现在看来多少有点多余了。两人心有余悸，又有些尴尬地收回手。外界观众也是整个呆住，半天没憋出一句话来。公平从没有这么安静过。特殊事务局里的气氛此时也有些微妙。尹一，看来我们还是低估了人环的实力。任华清重重吐了口浊气，万幸有惊无险，刚才吓死我了。尹一歪头，我说我们还是低估了人环的实力。任华清点了点头，幸好他没事。尹一转头跟万若说：“你有没有觉得他的实力很捉摸不透，而且完全看不透他到底获得了什么天赋能力？”万若看着屏幕点头，只要他没事，我们就肯定会通关的。尹一，你们是不是在孤立我？怪谈世界。人环跨过满地尸体，走到木门前，垂眸看向地上狼狈的男孩。男孩眼中亮起繁星，像是空洞漆黑的宇宙里逐渐有了光。他明亮的双眸一眨不眨地望着父亲，那种懵懂的爱意、崇拜和信仰，终于有了一个孩子面对父亲时该有的样子。爸爸，嗯。人环越过他，走进屋里。屋里有很多布偶玩具，就像是一个堆放玩偶的仓库。但这些玩偶的眼睛里都迸射出强烈的求生欲。在人环走进来的这一刻，安静的玩偶全都活了过来，他们用尽全力挪动身体。脑袋砸在地上，这就是之前在楼下听到的撞击声。先前梨花猫上来过，提醒了他们乖一点，会有人来救他们。所以其他国家选手那边天花板一直震的时候，人环这边才会一直都是安安静静的。后跟进来的聂向明和朱晨看到满屋的布偶，吓得一个哆嗦。但看到人环这么淡定，他们也强忍着恐惧挪到他身后。聂向明，这些是什么？也是诡异吗？人环指了两个玩偶，这两个是我们的队友。聂向明和朱晨一听，顿时瞪大了狗眼，活人。他们也顾不上怕不怕了，反正有大佬在。两人赶紧去将人环指的那两个布偶拆开，取下布偶脑袋，果然看到里面是人头，还是活的。一男一女，男的是上一轮的队友魏玲，女的暂时不知道叫什么。两人的嘴上缠了好几圈绷带，身上也被绷带缠得严严实实，就像是被塞进玩偶里的两只蚕蛹。外界观众看到这一幕，顿时炸了，尤其是一直在等待希望降临的鹰将，他们本还指望着一直不知去向的两名选手翻盘，结果你告诉我们，这两个选手被塞进了玩偶里。还被关在阁楼，鹰将当场破防，我不服！你们作弊！凭什么你们的选手可以无视规则上阁楼？龙国的选手绝对有问题，那些执法人员根本没碰到他就死了，这也太假了！我们的选手遇到的儿子那么凶恶，龙国选手这里的儿子却这么乖顺，你们一定做了手脚！龙国必须给我们道歉，还要将这个叫人环的选手送到鹰将接受审判。看到鹰将讨伐龙国，脚喷鸡赶紧捧臭脚，就是，你们龙国心思也太歹毒了，还总是故意放出假线索。是不是就想让大家都过不了？棒子也凑了上来，必须把你们作弊的选手交出来接受审判。其他一直巴结鹰将的小国都纷纷发言力挺鹰将。
，公平直接沦陷了，全都是讨伐的言论，气得龙国观众牙痒痒。你们傻逼吧？我们的选手明明是靠实力，你们自己弱鸡就要接受现实。你们的选手一开始面对儿子就纵容，孩子没人管当然凶，还指望儿子能看得起这样懦弱的父亲吗？说我们的选手离谱，你们的选手原地复活就不离谱了，笑死！你们自己要从我们这儿抄作业，求你们抄了，抄都抄不明白，也好意思嚷嚷。口腔舌战之际，棒子国见缝插针的又开始搞迷惑发言。人环原本是我们棒子国的人，是你们龙国不要脸抢走了我们的人。你们赶紧把人还给我们棒子国，还有龙国的国土也有一半都是我们棒子国的。饶是还在跟龙国观众对喷的其他国家的观众，都看不下去棒子国这嘎达抠脚的言论，所以根本没人搭理这些棒子，选择性无视棒子发言。他们各种角度批判龙国选手闯关太顺利，实际上就是想逼龙国让一部分利益给他们，不然所有好处都让龙国得了，谁不眼红？当然，也有一部分清醒的国家，他们看得出来，如果这一轮龙国选手再次顺利通关的话，龙国很可能一飞冲天。所以，他们已经开始暗中向龙国表达示好的意图，甚至还有结盟的想法。龙国高层对于这些动静都一清二楚，一天接到的电话和各种海外邮件数不胜数。交朋友的龙国都欣然接受，找事儿的不好意思，你谁？英将的高层还一副大发慈悲的样子，称只要龙国把人环交给英将处置，就不与龙国计较，不然就等着被制裁吧。英将的武器也会对准龙国的土地，龙国高层怒极反笑，当即就表示谁不敢谁孙子。挂断电话，就立马安排军事演习。特殊事务局也收到了消息，万若得知缘由后，气愤的一掌拍在桌上：“我呸！臭不要脸！真以为龙国还像当初那样，谁都能踩一脚，还特么威胁上了？老娘今天就要看看他们的脚够不够硬，有种就来！”他话音刚落，掌下的桌子七零八碎。任华清看了眼桌子，又看了眼他的手，五千九百八十，从工资里扣。万若，英将，老娘记住你们了。怪谈世界，任环带着队友下了阁楼，楼下的妻子和女儿都在看着他。女儿这是第一次正眼看他，他似乎是才发现今天的父亲很不一样，让他讨厌不起来。这时哥哥完好无损的走了下来，妈妈的眼神有些波动。女儿则是看了哥哥后，又看了看父亲，想开口说什么，但看到跟着父亲一起下来的那几人，他闭上了嘴，目光阴冷的在这些人身上打量。四人忽然间感觉到后颈发凉，全都缩着脖子不敢吭声，默默跟在任环身后。任环拎着猫走去洗手间，接了盆水，将猫爪子按在肥皂上搓了搓，然后把爪子往盆里按。这只狸花猫的不喜欢碰水，使劲缩爪子，喵喵喵，不洗就把你爪子剁了。本尊最讨厌不爱干净的宠物。小猫僵直了胳膊，一动不敢动，满脸英勇赴死的表情。任环将他的爪子在水里搅拌了几下就捞起来，用纸巾擦干，这才端着他出去。客厅里气氛有些微妙，四个队友都守在洗手间门口，畏畏缩缩，而客厅中央的妻子儿女站在一起，面色阴冷。两相径庭，直到任环走出来，气氛瞬间转温。妻子扬起笑容，儿子星星眼，女儿一脸乖巧。四名队友，你们真的很会变脸。女儿瞟了眼跟在父亲身后亦步亦趋的那四个人，爸爸，这些人你认识吗？任环随口道：“他乡的友人，他们都是刚来这个城市，对这里的事不清楚。”妻子和儿女闻言，看向那四人的眼神明显缓和不少。妻子笑脸盈盈的走到餐桌，拉开椅子，过来坐下吃饭吧。任环走过去，淡定的坐下，把猫放桌上。小猫耸了耸鼻子。喵，检测到不明物质，不建议食用。妻子招呼另外四人也坐下。任环坐在主位，左边是四个队友，右边是三个家人，两边的注意力都在他身上。他不动筷子，其他人都不动筷子。任环拿起筷子，其他人也跟着拿起来。他转头扫了眼四个队友：“你们不是吃过了？”四人对面三道诡异视线也看向了他们。聂向明脑海里瞬间想到上一轮祠堂里的那个宴席，连忙放下筷子：“啊，是吃过了。”我这人记性不好，这要是不提醒我都没想起来，吃多了容易不消化，我就不吃了，不好意思啊。另外三人也纷纷放下筷子，扯出一抹歉意的微笑。好在妻子并没有计较这件事，她转头期待的看着任环，老公，快尝尝看好不好吃。儿子和女儿也期待的看着他。这一幕如果放在现实中可能会很温馨，但这是怪谈世界，队友浑身紧绷，已经做好了随时会大战一场的准备。外界的观众也都紧张起来，虽然任环每一步都走得很顺利。但没到最后一步，谁也不知道下一秒会不会发生意外。尤其是这些家人的真面目，他都没见过。观众一开始也被迷惑了，直到其他国家选手频繁淘汰，观众翻墙看到其他选手完全不一样的遭遇，才知道这屋子里的没有是一个正常人。就连看起来只是恋爱脑和愚蠢的女儿，也是个狠角色。牛牛国的选手就是效仿人环的方法，对儿子暴力镇压，结果被女儿背刺，猝不及防就淘汰了。大家都很怕人环放松警惕。餐桌上，家人期待的目光似烈焰一般火热。任环在他们的注视下夹了一筷子青菜，队友呼吸一致，身体微微前倾，如蓄势待发的猎豹。任环很淡定地将青菜送入口中，细细品味，尚可。妻子露出温柔的笑容，儿子和女儿也笑得很开心。
。队友看到人环吃下菜后没出什么毛病，也是暗暗松了口气。就在这个时候，其他国家漆黑的直播画面忽然有了颜色。那些玩偶里的选手重见天日，却不是像龙国选手那样被选手拯救出来的，而是被执法人员从玩偶放出来。国外观众刚要雀跃的心顿时又哽住。英将的两名幸存选手也是一男一女，其他国家的选手亦是如此。这似乎有特别的原因。就在大家思索这是为什么的时候，阁楼里的执法人员分为两队，一队围着男选手，一队围着女选手。他们不急不缓地拆开选手身上的绷带，那手法就像是在拆什么珍贵的礼物。出于生物对危险的本能感知，选手们都意识到了处境不妙，这些人很可能不是来救他们的。这时，英将的选手乔西收到了西蒙的连线，他连忙接受连线。连线后，他的脸色随着西蒙提供的信息变得苍白。这些执法人员是披着人皮的恶魔，这个家里还有一家三口。全都非常危险，已经有三名队友死在这家的儿子手上。出场就是死局，乔西被这噩耗惊得冷汗直流。随着绷带被拆除，一张纸条从绷带里掉下来。规则一：如果你遇到穿执法者制服的人，一定要远离。规则二：如果你在这个房子里遇到危险，可以向房子的主人求救。规则三：如果你获得了房子主人的拯救，请融入这个家。规则四：如果你决定融入这个家，请记住家里的女儿想要一个父亲。规则五：如果你决定做一个父亲，请一定要做一个好父亲。规则六：如果你遇到一个带孩子的女人，请一定要善待她和她的孩子。以上规则需全部谨记。通关线索，请自行寻找。这是乔西的规则，而一旁的比尔收到的有些差异，但大致内容一样。他是需要做一个姐姐。此时观众才知道，原来不同的角色拿到的规则是不一样的。可龙国选手那边就没看到这种规则。观众猜测是不是因为龙国选手的处境不一样？毕竟父亲还活着，穿执法者制服的坏人已经被团灭了，而他们又是被父亲这个角色给解救出来的。这几条规则怎么看都跟他们没关系。翻墙窥屏的任华清思索片刻，说道：“很可能这个规则需要触发，就像是通关线索需要触发一样。他们现在的处境触发不了规则，所以没有规则纸条出现。”尹妮立马接话：“父亲这个角色解救了他们后，给他们拟定了新的身份，他们是父亲的好友。只要父亲不出意外，他们全都不会有事。但如果父亲这个角色出什么岔子，那万若赶紧抬手打断他，闭上嘴，任环肯定不会出问题。”尹妮哪有那么肯定的事？观众此时也都化身福尔摩斯，从规则里找线索。首先，那些穿着执法者外衣的人是必须除掉的。除掉后，不仅不会发生意外，还会获得家人的认可。这一点，人环已经认证过了。这些规则通篇都萦绕着父亲这个角色，可见这个角色很关键。如果这个角色很重要，那为什么儿子要杀了父亲？你们没注意到规则再次强调的：如果你想要做一个父亲，一定要做一个好父亲。再回头想想，之前被淘汰的父亲是好父亲吗？死，还真是。女儿和继子的爱情是违背伦理的，他们都为了不惹怒女儿和继子，都选择退让。一个好父亲这个时候就算不指责，也应该弄清楚原因，并加以指正和引导吧。脚盆机的选手还鞠躬呢，当时儿子的表情不仅仅有嫌弃，好像还有恨。鹰将选手选择宽容，儿子的表情也仅仅是不屑。所以儿子更痛恨懦弱的父亲。看来是的，人环开场很残暴，是为了给儿女立威，让他们不敢再挑衅父亲。但如果他一直残暴，肯定会失败。所以他帮儿子解围，在阁楼上又救了儿子。我懂了，孩子已经长歪了。你必须用绝对的实力来证明自己的地位，但你是一个好父亲，你也必须得保护你的孩子。这是不是就是人们常说的“有危险时，父亲是保护伞；没有危险时，父亲就是最大的危险”？父亲再危险也不会伤及到孩子的性命。所以，人环虽然手段残暴，但也没有了儿子的命。哦，所以儿子认可了父亲，妹妹因为父亲救了哥哥，也对父亲改观，这才是家人现在都尊重父亲的主要原因。龙国观众的分析头头是道，各国的探子都赶紧将这些线索抄下来，交给上级。英将刚连线了乔西，还剩下最后一次连线机会，但后援团队长西蒙毫不犹豫使用了最后一次机会，连线比尔，将这些线索告诉他，并叮嘱他告诉乔西，只有搞好家庭关系，两人才能活下来。乔西此时已经被这些执法者逼到角落，这些人赤裸的眼神看得他浑身起鸡皮，怎么找房子的主人求救？比尔刚接完连线，一回神就看到一张猥琐的大脸凑上来，吓得他本能尖叫：“啊，救命啊！哎呀！”屋里刹那间起了风。选手眼前是一片血雾，执法者消失在血雾中。比尔胸腔大幅度的起伏，大口喘了两口气后，连忙爬到队友乔西身旁：“你听我说，我刚才接到连线，西蒙先生告诉我，这次的闯关叫温馨的家，我们必须扮演好自己的角色。你是父亲，不可以软弱，要用实力证明自己的地位，还要尽到父亲的责任，保护和指导孩子。我们不能害怕他们，必须要像真正的家人一样相处。”比尔一口气不间断地说了一大串。他话音刚落，血雾退散，一个钟表啪嗒落地。这个钟表很华丽。盖子上还镶嵌了宝石，看起来是奢侈品。比尔和乔西看着那个钟表的指针滴答滴答转动，不知道要不要捡。吃饭了，阴冷的声音从门口传来。两人转头看去，门口站着一个面黄肌瘦、头发枯黄、衣服破烂
，身高不到一米五的小女孩。外界观众看到这一幕，满头问号：这不是之前的女儿吗？她怎么成这样了？她看起来比之前小一些，好像还没成年。难道说这是另一个时间线？是不是因为之前的选手失败了，所以现在降低了难度？不是吧？还有这种操作？那我们龙国选手岂不是很吃亏？嘿、hey, ，这里还有龙国人！瞧瞧这跳脚的兔子，是在嫉妒我们鹰将选手吗？强大的鹰将帝国让怪谈世界也害怕了，所以持续的给我们降低了难度。你们就羡慕吧！哈哈哈哈！你们龙国得意不了多久了，连诡异都在帮助我们！哈哈哈哈！鹰将这狂妄的尿性向来如此，所以龙国选手都懒得与他们多费口舌，还是先回去通风报信吧。这些翻墙的观众赶紧回到龙国的频道，跟大家讲自己发现的情况。现在大多数国家的选手都是从另一个时间线出发。目前只需要面对一个营养不良的女儿，看起来难度降低了。不过现在也还有少部分国家的选手跟人环一样坚持到现在，比如毛熊国的选手，身为父亲的安德烈到现在也依然活着。他从出场就认真研究过规则，要做一个好父亲，但不能对女儿说分手，很矛盾。但他知道好父亲不能对女儿和继子的事无动于衷，所以他主动对儿子发起挑战，先将自己放到与孩子平等的地位，提出一对一对决。虽然和儿子的比试很危险，但他也用自己的天赋能力坚持了下来。没有出现女儿被刺的情况，还让他成功在家里站稳了脚跟，至少儿子不会再用看垃圾的眼神来看他。妻子回家的时候，他又适时的对妻子表达了关心，主动与妻子聊起孩子。他没有指责孩子的不懂事，而是像唠家常一样询问孩子的情绪和心理问题，从而发现了妻子虽然不愿意搭理他，但愿意和他聊孩子的事。在那个执法人员上门，并且进厨房时，他也跟着进了厨房，以保护的姿态站在妻子旁边。于是那个执法人员在厨房翻了翻就出去了。安德烈不知道自己逃过了一次死局。只知道妻子对他的态度缓和了些。执法人员进入儿子的房间，他担心儿子出意外，马不停蹄地跟进去，挡住了看起来最可疑的布偶熊。于是，在执法人员想要处决一个人来交差的时候，儿子站出来将执法人员引上阁楼，牺牲自己保全父亲。但安德烈并不知道儿子要做什么，他也和外界观众一样，以为儿子是要将人引上去灭口。规则里写了不能上阁楼，所以他就没有跟上去。就是这个决定让他险些丢了命。妻子对他的态度瞬间降到冰点。女儿看向他的目光也带着浓浓的恨意，他不明所以。妻子喊他吃饭，规则里写了不要拒绝妻子的要求，所以他硬着头皮吃了饭菜。但是很快就感觉到五脏六腑传来撕裂的痛，他立马使用天赋能力才留住半条命。或许是他这里之前太平静，所以争议不大，观众不是很多。但越到后面，关注的人就越多了起来。尤其是现在，他终于接到了连线，他的领导焦急地告知他线索，并强调儿子上阁楼会发生什么。他瞬间脸色煞白，汗流浃背。低下头，不敢看妻子和女儿。是了，如果他是一个合格的父亲，怎么会让儿子一个人单独面对这么多执法者？他因为怕死和自以为，忽略了儿子的安危。他不该认为儿子是要带人上去灭口，那只是一个孩子，是他儿子，他怎么会那么想？他根本不是一个好父亲，所以妻子和女儿都恨他是应该的。安德烈知道，现在他已经没有退路了。他心一横，转头冲上了阁楼。他跑得太快，没看到妻子和女儿眼里的诧异。怪谈世界，人环吃了饭菜，没有任何不适。他的妻子并没有给他下毒，但是在菜里加了其他料，他吃得津津有味。妻子的笑容逐渐凝固，郝大和女儿都歪着头仔细观察他的变化，结果就是没有变化。人环瞟了眼三个目瞪口呆的家人，看我干什么？吃饭啊！妻子疑惑地收回视线，儿子的脸上明显露出失望，女儿皱了皱眉头。三个人心怀鬼胎的拿起筷子吃饭，对面四个队友从这三个家人的反应看出了问题，心里不由得有些担忧。饭后，人环照旧回到沙发上看电视。四个队友赶紧围上去，嘀嘀咕咕：“魏玲，你有没有哪里不舒服？”朱晨，饭菜里是不是下药了？聂向明，我觉得应该是食材有问题，上一轮我就差点吃到白肉席。欧云云，我看他们好像很失望，是不是吃了那个菜会出什么事儿？人环靠着沙发，雨露均沾，身体良好，没有不舒服，不算下药，就是加了点料，食材问题不大。他们确实失望，因为我没有如他们所愿变成他们的同类。啊，四个队友，你看看我，我看看你。聂向明捂着嘴，小声惊呼：“所以吃了那个菜会变成他们的同类。”人环，你们会？魏玲，你不会？人环，嗯。朱晨，为什么？人环，原因很简单，你们跟我不是一个档次。嗯，竟然无力反驳。人环拿着遥控器换台，新闻变了。插播一条紧急新闻：绿色小区接连出现人员失踪，执法部门要求小区人员尽快搬离小区，整个小区将全面封锁，等抓到凶手再解封。聂向明和朱晨看到这则新闻，脸上浮现疑惑。欧云云注意到两人的脸色，遂问道：“怎么了？你们是不是有什么发现？”聂向明严肃地点了点头。我和朱晨出场就在执法部门里，办公桌上全是绿色小区的档案，已经有证据证明凶手就在我们所在的这个住户。
这次我们就是来抓人的。局长还说我们可以就地处决凶手，可是现在又出现这个新闻，很奇怪。这么说来是挺奇怪的。既然已经锁定凶手位置，为什么还要多此一举？就好像不是同一个部门在行动，又或者不止一个凶手。欧云云压低声音悄声问：“那你们现在觉得凶手是谁？”聂向明和朱晨在脑海里仔细复盘过后，无奈的摇头：“这很难说。”欧云云偏头问人环：“大佬，你知道吗？”人环淡淡回道：“且看吧。”戏还没唱完呢，急什么？急啊！怎么不急？这个地方一不小心就会丢掉小命。欧云云还想问什么？来人了！儿子端着水果盘放到茶几上，爸爸吃水果；女儿端着热牛奶放到人环身前，爸爸喝牛奶。这乖巧的模样，谁看了不夸一句好孩子？但是谁家好孩子会在父亲的吃食里加东西？人环扫了眼这些东西，淡定的拿了一块西瓜。欧云云以为这个水果肯定没问题，伸手也想拿一块，实在是太饿了。一只猫爪子啪的一下拍开他的手，喵！哦，欧云云吃痛的收回手，揉了揉，眼睛看向梨花猫。小猫一脸嫌弃瞪着他：“你是不是成精了？见过以后不许成精，知不知道？当心我举报你！”欧云云撇着嘴，心里一顿吐槽，但也不敢再伸手去碰那些水果，只能别过头也不见为净。不知道为什么，从刚才离开餐桌开始，饥饿感就不停放大，现在饿的都有些头晕眼花了。人环在儿子女儿的注视下，吃完了水果，牛奶也喝了，依然是屁事儿没有。两个崽子肉眼可见的颓靡，就像是心心念念了很久的愿望近在眼前却无法实现。人环抽出纸巾擦了擦嘴，时间不早了，去洗漱准备睡觉。好的，爸爸，好的，爸爸。两个娃乖乖去洗漱。毛熊国选手冲上阁楼后，再次燃烧天赋能力与那些执法者拼死一搏。这是他最后的机会。他的领导连线告诉他，龙国选手便是以一己之力杀了所有罪恶的执法者，他一定不能输。安德烈的队友原本安静的狗在一旁，看到安德烈上来就横冲直撞。一时间没反应过来，直到安德烈被执法者按在地上锤，他们才赶紧冲上去帮忙。枪声四起，两名队友的身体被子弹打穿了，也没有吭一声。他们千疮百孔的身体抱着枪，和十几名执法者火力对战，咬着牙就是不倒下。安德烈爬起来，捡了一杆枪，直接往执法者后脑勺砸。最终，这三个人干掉了敌方十几个人，三人的身体都被打成了筛子。安德烈靠墙坐在地上，大口喘气。他转动脑袋，看向那道木门，里面有一个男孩正趴在地上盯着他。就在大家都以为这三名选手挺过了这个难关的时候，全球弹幕上出现了新的淘汰名单：毛熊国选手丹尼斯淘汰，毛熊国选手格列布淘汰。全场哗然。他们点开淘汰名单，里面有死者资料。丹尼斯 A 级天赋能力不屈的意志，如果你受到致命的伤害，将会凭借不屈的意志活下来。限时五分钟，你需要在五分钟内脱离危险。通关次数零。格列布 B 级天赋能力最佳辅助，只要有你的帮助，你的队友战斗力会不断提升。你就是团队的核心力量，不到最后一刻绝不倒下。通关次数零。毛熊国高层看到这两个选手的天赋能力，安德烈后知后觉，好半晌才发现队友的死亡，大概是因为阴暗的走廊上，他只听到自己的呼吸声，心里便开始有了不好的预感。于是他转头看向队友，深褐色的液体以他们为中心展开，深色的水潭上漂浮着两具尸体，昏暗的灯光照不清他们的轮廓，只是他们的胸腔已经没有了起伏，安安静静浮在水面上。安德烈的心一点点发凉。直到终于认清现实，他的眼睛忍不住红起来，紧咬着牙，靠着墙缓缓站起来，摇摇晃晃走到队友身边，弯曲膝盖跪在两人中间，血迹斑斑的手在身上擦了擦，轻轻拂过丹尼斯和格列布的眼皮，帮他们合上了眼睛。而后，他艰难地站起来，摇摇晃晃走进阁楼的房间，郑重地给儿子道歉：“对不起，是爸爸愚笨，分不清好人坏人，这才让你一个人面对他们。爸爸来救你了。”屋里安静的可怕。过了好一会儿，吉星的声音飘进他耳朵：“没关系，我原谅爸爸了。”安德烈瞬间眼眶发热，他蹲下身将儿子扶起来，让儿子靠着门坐好，这才转头去解救队友。领导准确的告诉过他哪两个布偶是队友，他目标明确的拆布偶，省时更省力。这时候他不得不佩服那个龙国选手，因为他现在所做的一切都是那个龙国选手带头走的路。他必须承认，那个人无论是勇气和智慧，都远超于自己。若是有机会，真想认识一下，但愿还有这个机会。鹰将仅剩的两根苗苗，再走一个新剧情，没有人引路，也没有了连线的机会。全靠自己摸索，两人以为知道了剧情核心，肯定能轻松通关。核心就是跟家人搞好关系。现在的女儿这么虚弱、营养不良，一看就是过得不好，只要对她好就行了。然后再等那对母子上门来，畅想的未来是美好的，但现实往往和梦想隔着一道天堑。女儿很抗拒父亲，也很抗拒姐姐。瘦弱的女儿看向父亲和姐姐的目光，要么是阴冷的，要么是空洞的。两人想尽办法讨好她，反而让她十分戒备，甚至眼里闪过恐惧和恨意。乔西没当过爸爸。对这个情况很焦虑，他只能问比尔：“你有没有什么办法？”比尔也很头疼。我们不了解他这个反应的原因，很难解决。
。外界观众本以为这个新的时间线是降低难度，没想到却这么难搞。到现在也没有人能成功亲近女儿。他们想获得女儿认可的主要原因，都是因为收到过连线，知道这个女儿也是狠角色。如果被女儿讨厌，很可能也会被莫名其妙杀死。为了狗命，每一组选手都卯足了劲刷好感，却总是弄巧成拙。直到龙国选手也触发了这一条时间线，各国观众纷纷涌入龙国这边来。毕竟龙国选手一路闯关太顺利了。这条新的时间线几乎让所有选手都被卡住，所以这些观众大多都是来等着看笑话的，也有一部分是真的想看龙国选手会怎么破解这个僵局，等着抄答案。怪谈事件，人环按照规则来哄女儿睡觉，女儿一脸期待的在被窝里等待。睡前故事听吗？嗯嗯。从前有个小孩生病了，晚上睡不着，就吵着要爸爸哄，爸爸就给他数羊，一只羊，两只羊，三只羊，喜羊羊，美羊羊，遇到灰太狼变成烤全羊，烤羊肉串，煮羊肉汤，羊肉火锅。红烧羊肉、炖羊肉、涮羊肉、炸羊肉、爆炒羊肉。睡前故事还没讲完，人环面前就出现了空间转换，时间倒退。很好，他被女儿送到了贫穷时期，因为此时的家家徒四壁。看来真相就在这个时间线了。人环就看到四个懵逼的队友，懵逼队友看到他，立马像恶狗一样流着哈喇子飞奔来。大佬，救命！呃、啊，欧云云一个飞扑，跌入的不是大佬怀抱，而是冰凉的地板和后面三个不到两百斤的队友。扑通！聂向明没刹住，摔在欧云云身上。哦，你他！欧云云脏话还没说出口。扑通！魏林也没刹住。扑！欧云云感觉自己吐血了。扑通！朱晨完全刹不住。哦！欧云云趴在地上，两眼昏花，又加上身后的压力山大，他很担忧自己还能不能活。不、哦，他还能再抢救一下。快起开！姑奶奶要是死了，就把你们全吃掉。后面三个也是饿得手脚发软，磨磨蹭蹭的爬起来。对不起，绝对不是故意的。聂向明说话也是断断续续的，是真的恶趣脱了。魏林和朱晨直接说不出话，坐在地上苟延残喘。自从晚餐过后，他们的饥饿感每一分每一秒都在增长，饿得恨不能抱着自己的胳膊啃一口。人环绕过他们，在家徒四壁的家里走了一圈，径直上了阁楼。阁楼的木门上了锁，开锁。狸花猫跳起来，爪子一划拉，锁直接碎开。嘎吱，这破门的声音依旧如此沙哑。阁楼小屋里有个木板床，床上蜷缩着一个小小的身影。人环打开灯，抬手，狸花猫跳到他掌心，他将猫轻轻一抛，丢到床上那个娃娃身上。蜷缩在木板床上瑟瑟发抖的女孩猛地惊醒，她刚醒来还有些懵，呆呆地看着突然造访的父亲：“你吃晚饭没？”缩小版的女儿连忙摇头：“正好，我也没吃，你去把吃的找出来。”女儿沉默地起床，穿好外衣，着凉了可没有钱给你买药。人环丢下这句话就转头走了，狸花猫迈着四只小短腿跟上。很快，小女孩已经裹上厚厚的外衣。下楼去找吃的，他轻车熟路的在厨房柜子里找到大米，正要做饭，人环喊住他：“你这小体格的磨蹭到什么时候？往旁边站。”说着，他看向四个呃迷糊了的队友：“来个能做饭的，自食其力，别等我喂嘴里。”来了来了，朱晨跌跌撞撞奔来，满满的都是求生欲。很快一锅粥出炉，四个队友恶狗扑食一样端着碗分粥。人环看向一旁咽口水的女儿：“去拿个碗来跟他们一起吃，吃饱别浪费了。”女儿连忙去拿碗，然后乖乖排队。人环坐在主位，手有一下没一下的抚摸狸花猫的毛发，视线环顾一圈后，转头看向窗外，夜色迷人，不知道隐藏了多少罪恶的灵魂。真是期待啊！他的眸中有黑暗闪烁，指尖在狸花猫的皮毛上划过，落到他的后颈，然后拎起他，随手扔出窗外。狸花猫落在窗外，没发出一点声音，悄无声息地融入进了这迷人又危险的黑夜中。没过多久，一锅粥吃得干干净净，一滴米汤都没剩。四个队友活了过来。欧云云啊！我终于明白了，小学课本上的锄禾，这是我从小到大挨过最狠的一次。呃，以后粮食就是我的天，是我的命。朱晨，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。你们都不知道，我刚才用了多大的意志力，才忍住没把米直接往嘴里塞，硬生生忍到粥熟，赶紧把我供起来。魏玲，厉害！我刚才差点把碗啃了，你竟然能忍住没把锅啃了。聂向明，是个狼人，从此你不叫朱晨，你叫朱狼。欧云云没忍住，噗呲笑出声，听起来缺少了点人性。朱晨转头瞅着聂向明。聂向明尴尬地抽了抽嘴角，我说我没有这个意思，你们信吗？角落坐着的小女孩吃饱后，苍白的脸上也稍微有了血色。她站起来，拿起碗筷就要收拾，吃饱了就去睡觉，别在这儿晃了。人环指了指楼下破了被褥的床，去那儿睡。阁楼我要用来堆放杂物。小女孩听到前面的时候，满脸怀疑，而后面的话就打消了她的怀疑。她连忙跑去房间，小心翼翼地爬上温暖的床，时不时偷偷看看人环的反应。人环的反应是没有反应，于是她放心地钻进了被窝里。这一出让外界观众目瞪口呆，为什么英将的选手无论怎么哄，女儿都一脸戒备，让她睡床也是一脸惊恐。到这里，她就不一样了，龙国选手肯定作弊了，楼上肯定傻屌了，让我来为丁儿解释一下吧。
，不要本末倒置，是选手不一样，女儿才会不一样。哦天哪，你这样解释，他们会听得懂吗？你以为他们的小脑瓜和你一样聪明吗？女儿的情况一看就知道，她之前在家里肯定过得不好，而这个家里的脊梁骨是父亲，所以女儿过得不好会是谁造成的？一个常年对你不好，甚至可能虐待你的人突然对你很好，你不警惕，你起码得怀疑一下他是不是打算把你卖了吧？还有姐姐这个角色，父亲和姐姐都干干净净，穿着崭新的衣服，而小女儿面黄肌瘦，衣服破烂，那么造成小女儿遭遇的，是不是还要加一个姐姐？稍微脑补一下，就可以想象出，或许是父亲偏心，可能是姐姐也是恶毒姐姐，甚至可能曾经就用过这种方式欺骗过小女儿。人环的高明之处就在于，他不会一下子明摆着对女儿好，至少不会承认自己对她好，但他有行动啊，比如看到女儿在做噩梦，他不会贸然去靠近她。而是丢过去一只看起来没什么攻击力的小猫，为避免女儿着凉，找了个买不起药的借口，让她多穿衣服，让她下楼看起来是为了让她做事。但她打算做事的时候，又嫌弃她墨迹不让她做，还有让她吃饭，找了个免得浪费的借口，以她碍眼的由头不让她洗碗，让她睡觉也找了个楼上要放杂物的理由。突然对一个人好，不可能是没有理由的。你说出你做每件事的理由，反而更容易让人放下戒备。你们是不是以为这样做不能得到女儿的好感？<笑>爱一个人是要让对方切身感受到被爱。舒适放松的状态更容易敞开心扉。说白了，一个平时对你极其恶劣的人，突然之间嚷嚷着要爱你，还要给你这个给你那个，你敢信吗？敢要吗？龙国网友头头是道的分析，令各国的观众都恍然大悟。在意代入自己的话，确实会更容易接受人环的这种方式。尽管他态度不算好，但假设这个父亲原本就不待见小女儿，这样的态度才是正常的。不然小女儿心有防备，不敢接受这种突如其来的爱也理所应当。一下子，所有人都觉得这任环实在深不可测。他看起来总是一副无所谓、啥也不在乎的态度，走的每一步都出其不意，甚至有时候会让人觉得莫名其妙。但每一次他都非常顺利，这不仅仅是实力的问题，里面绝对有深深的智慧。很多国家都是靠分析他的每一个步骤，一直闯关到现在，足以证明他不可能是靠误打误撞闯的关。别人走一步想三步，他走之前就已经想好了每一步。这个人的思想高度简直可怕，鹰将的高层更加坚定了必须要除掉这个人的决心，启动我们在龙国的一级暗线。如果这次他在闯关成功，不惜代价，一定要杀了他。这个选手绝不能再留。怪谈事件，夜悄然过去。清晨时分，天空蒙蒙亮。扣扣扣！有人敲响了这个破房子的门。趴在餐桌睡觉的选手顿时坐起来，四双眼睛齐刷刷的看向大门。躺在沙发上看动画片的人环放下了遥控器，站起来走到门口，亲自开门。门外是一对母子，也就是未来的妻子和好大。女人现在还很年轻，很漂亮。更重要的是，他眼里有一种清澈的愚蠢。你好，我们刚来到这个地方，请问能在你这里借宿一下吗？只要一个房间就行，我会做饭，还会做家务。我的孩子也很乖，不会吵闹。任环瞥了眼被女人牵着的好大，男孩缩着脖子，低垂着头，极力的降低存在感。住是可以住，住多久都行，就是有一个条件。女人连忙问道：“什么条件？”任环侧过身，指了指正屋：“我女儿因为从小没有妈妈，性格孤僻，她需要一个好妈妈和一个好哥哥照顾好她。”我可以不收房租。女人认真看了看那个房间，又收回视线看向任环，红着脸点了点头。我一定会照顾好他的。进来吧。任环转身走进屋里，女人牵着男孩一起踏进这个屋子。看到围在餐桌的四个人时，女人顿时紧张起来。任环没有回头，却像是看到了一般，适时的开口：“这几个都是来投奔我的老乡，天亮就会出去找工作了，不用管他们。”闻言，女人紧绷的身体明显放松了些。但是四个队友紧张起来了呀！天亮就出去找工作？你认真的吗？上哪儿找工作啊？不管他们上哪儿去找工作，反正天一亮，任环就将四人赶出去找工作了。与此同时，狸花猫也回来了。喵！任环听着他收集回来的信息，拿起遥控器换台，换了好几个动画片之后，终于出现了新闻。插播一条紧急新闻：小镇上忽然来了一群来路不明的外地人，执法部门发布紧急通知，请居民关好门窗，不要随便给陌生人开门。新闻的声音刚落下，大门再次被敲响。任环没有理会，但是很快门就被暴力破开了。一群亡命之徒扛着枪冲进屋里，顺手关上了门。他们紧张地透过门缝往外看，又转头打量屋里。被吓了一跳的女人没来得及躲起来，不出意外的话，被他们盯上了。其中几名壮汉摸着下巴朝女人走过去。没想到啊，这破地方还有这样的美人你们要做什么？别过来！女人脸色煞白，手里的扫帚胡乱的挥舞。砰！一个遥控器砸在某个歹徒的脑袋上，当场见血。那些歹徒猛地转头看向始作俑者。在看到人环的瞬间，那一双双凶恶的眼睛瞬间变得柔和，仿佛前一秒还是仇人，下一秒就变成了亲人。领头的那个大块头还十分热情地打起招呼：“先生你好，贸然闯入你的房子很抱歉，还请原谅我们的粗鲁，我们想在这里待一会儿，很快就会走。”人环神色淡淡
，声音冷漠：“滚出去！”这些歹徒转头看向门外，神色有一瞬间的挣扎，但是回头看着人环的脸，他们无法拒绝他的要求，所以门被打开了。这些暴力闯入的歹徒像小学生一样乖乖排着队出去，前后反差之大，令人瞠目结舌。外界观众都看傻眼了。早就觉得不对劲的影仪不由得发出疑问：“这是为啥？”任华清并没有解释和分析。万若和何文林也露出只可意会不可言传的笑容。影仪见状，猜到大概跟任环的天赋能力有关。看来这是不能说的，他便也不再问了，只是在心里猜测会是什么样的天赋能力，可以让这些诡异瞬间转变态度。这已经不是第一次了，之前还出现过很多次。毛熊选手安德烈和队友也解锁了新的时间线，同样遇到了暴力上门的这群歹徒。安德烈听到这急促的敲门声，连忙叫两个女人和两个孩子去躲起来。他和另一名队友则是抵着门，争取时间。将女人和孩子都藏好后，门也刚好被破开。这些歹徒举着枪威胁屋里的安德烈和另一名队友不准吭声。他们一直紧张地看着外面，看起来是在躲避追捕。局面就这么僵持着，鹰将的两个选手处境很艰难。在歹徒暴力闯入时，乔西和比尔都赶紧挡在女人和孩子面前。双拳难敌四手，更何况对方有武器。歹徒看到屋里有女人。脸上顿时就露出了猥琐的表情，不怀好意的朝他们走过去。即便这些歹徒是在躲避追捕，是在逃难，这也不影响他们发情。乔西看出这些歹徒的意图，连忙使用天赋能力瞬移。他的这个能力需要燃烧生命，同时带走四个人，他的血条直线下降。好在有个阁楼可以躲，不需要瞬移太远。躲进阁楼后，乔西的脸色白得像个死人，整个人无力的趴在地上，呼吸都变得微弱。而恰好比尔获得的天赋能力是治疗，为避免出现突发情况。他赶紧消耗自己的生命，帮乔西恢复。楼下的歹徒发现人不见了，只在楼下翻找了一番，没时间去探索阁楼。他们更多的精力是观察外面，也因此乔西和比尔暂时逃过一劫。在第一波歹徒离开后，破旧的屋子很快引来的第二波人。执法者，你这里有没有进过外来人？执法官问话的时候，眼睛在女人身上打量个不停。这位女士看着陌生，不是这里的人吧？外来人想在本地定居，可是需要居住证明的。女人低着头，默不作声。其他执法人员楼上楼下随便转悠了一圈，回到客厅没发现可疑人员。先前提问的执法官却是盯着女人不依不饶：“这不就是一个可疑人员？女士，跟我们走一趟吧，或者我们去屋里关上门。我要单独审问你。”砰！大门突然被关上。众人回头，只见一个俊美的男子站在门口，很显然是他关的门。不等执法人员开口，张牙舞爪的黑雾似利剑一般穿过他们的身体。人环勾起嘴角，漆黑的眸里闪过兴奋。罪恶的灵魂，真是美味的补品。所有执法者都变成了毫无生机的尸体，直挺挺的倒在地上。女人和小男孩瞪大了眼，不知是被吓的还是震惊的。任环心情不错，耐心的安抚这个镇上的执法者，不要相信他们违背了自己的天职，作恶多端。现在死去是因为罪恶的灵魂受到了审判，任何罪恶的灵魂走进这道门都会受到审判，所以你们可以放心在这里住下。这听起来无比荒诞的理由，女人和小男孩竟然都相信了。大人小孩的目光中都闪烁着星星，在这两双星星眼中。人环浑身环绕的黑雾都变成了神圣的光辉。小男孩望着人环，欲言又止，最终似是鼓起了勇气，小声的问：“那刚才那些坏家伙不用接受审判吗？”人环嘴角挂着淡淡的笑意：“你以为他们充满罪恶，其实不过是一群走投无路、想要反抗的乌合之众。他们会吃到苦头，但还不够资格被审判。”小男孩似懂非懂的点了点头，望着人环的眼神十分明亮。外界观众看到这一幕，直呼六个六。人环哄小孩还是有一套的，仁兄总是能这么淡定的将人忽悠瘸。关键是这么离谱的理由也有人信，说实话我都差点信了。主要是刚才人环身上长出很多黑雾，你们看到了吗？其实之前在阁楼的时候，我好像就看到了什么雾状的东西，我还以为是自己看花眼了。现在看来不是我看错了，真的有，而且这些雾比之前浓郁了不少。这会不会就是大佬的天赋能力？这些黑雾之前是不是太淡了，所以我们看不见？然后每次杀了鬼医之后就会升级变强？我去，真有可能啊！可升级的天赋能力，这也太爽了吧！特殊事务局里，任华清的脸色不由得凝重起来。任环可没跟他说过，还有这样一种天赋能力，而且这个能力的威力可不小，隔着这么远的距离都能秒杀对手。此此时不止任华清，各国观战的高层都不由得头皮发麻。英将高层连忙下令启用特级暗线，必须尽快找出任环在现实中居住的位置。怪谈事件，任环这边的时间忽然开始加速，一波又一波的执法人员进入这个屋子，他们有来检查的，有来收保护费的，有来催促住户搬走的。因为这里要拆迁了，不管是来干什么的，最后都没有一个活着离开的。而这些尸体都被小男孩拖去做成玩偶了。他好像很热衷于把这些人打扮成洋娃娃或是玩偶。规则五，你的儿子有一些特殊喜好，必要情况下请满足他的要求。想到这条规则，一切就合理了。此时任环身上的黑雾越发浓郁，每当有罪恶的灵魂到来，那些黑雾似有意识般雀跃的舞动。
，人寰的眼尾也散发着黑气，为他增添了一丝妖异。时间不停的加速，这里的房子在发生变化，街道变成小区，新闻的内容也在不断改变。执法者隔三差五就要来这个小区，要么是出了这个事，要么是出了那个事。小区开始出现人员失踪，一个、两个、三个，滴答滴答滴答。地上有一只钟表，指针规律的转动。时间慢下来了，而地上这只钟表是最后一波无灵魂的执法者落下的。也就是那个关系户执法人员，他们之前在阁楼就已经被人寰审判过，现在出现不过是躯壳走个剧情。房子发生变化的过程，聂向明几人在外面卯足了劲奔跑。他们本来按照人寰的意思出去转一圈，结果没多久，这周围的环境飞速在改变，吓得他们赶紧往回跑。这路跑着跑着就变了，街道变成高楼，楼房变成花坛，他们逐渐迷了路。直到时间慢下来，聂向明和朱晨看到熟悉的小区门口，我知道怎么走了，跟我来。聂向明和朱晨在前面带路。四人飞快地往家赶，到家的时候已是清晨。给他们开门的是男孩，长大后的儿子。客厅里，任环正悠哉悠哉地喝茶，担心他出事卯足劲儿赶回来的队友。他们走到任环身边，仔细打量了一番，见任环头发丝儿都没少一根，便安心地站在他身旁。妻子和儿子、女儿都站在对面，两个仔满脸都是不舍。妻子神色有些恍惚：“你知道原本是怎样的吗？”任环的指尖缓缓转动茶杯，猜到了。但如果你想倾诉，洗耳恭听。妻子的思绪再次回到最初，你会在暴徒出现的时候主动将我推出去挡枪，任我被人欺辱。执法者上门抓暴徒，你迫不及待的将我献给执法者，因为这里的执法者都是有钱有势的人，背景都很强大。你想跟他们换取庇护，但是他们善于将自己伪装成正义人士，所以需要一层遮羞布。你主动提供了家里的小阁楼给他们当犯罪的遮羞布，即便你的女儿还在阁楼里，你也不在乎。你让他每晚都无法入睡，看着那些私下执法者外衣的恶魔在他的木板床上作恶，为了讨好他们。为了名正言顺，你让他们将我上到你的户口，成了你的妻子。这附近要拆迁，拆迁费很少，来的新的执法人员，他们对我不怎么感兴趣，勒令你搬走。你自作主张的把我儿子打扮成洋娃娃献出去，你成功留了下来，并在这里拆迁，又重建后继续在这里住。整个小区，唯有你的房子有阁楼。小区经常有年轻的男孩女孩失踪，你经常抱着比人高的布偶熊回来，你把那些布偶藏在阁楼，一到深夜就会有人上门上阁楼。你的女儿长大了，她不想被你献给那些人。所以偷偷和我儿子在一起，你发现了之后想教训他，被我儿子拦了下来。你看到我儿子充满杀意的眼神，你又怂了。于是你主动联系执法人员上门，你一直都是靠他们庇护，这次也不例外。你让他们欺辱你的女儿，可是儿子比你有出息，他挡在女儿与强大的执法者对抗。尽管他最后遍体鳞伤，但是还有我呀，我点燃煤气，让大家一起同归于尽。我们死后，因为怨气太重，一直盘绕在这里。后来到这里想查失火原因的执法人员，都是被我们杀死的。杀人越多，我们就越强大。他们作恶多端，灵魂恶念也很强，抱团与我们对抗，所以这里每天都在重复上演过往。他们想击溃我们一家三口，过往的悲剧一次次出现，我们在不断绝望中，意志逐渐变弱。好在这个屋子里的怨魂不止我们，即便这些怨魂的力量不强大，但也会给我们提供帮助，让我们坚持了下来。女人说到这里，屋里逐渐显现出许多人影，其中就有之前出现打扫卫生的那位中年阿姨。女人脸上露出几分释然，我知道你不属于这里，一开始我们试探你，后来我们想把你留下，孩子们都喜欢你，我也觉得。你是一个好父亲，但是你不愿意留下，很遗憾。但谢谢你，谢谢你救了我们，也谢谢你让我们感受到被爱、被保护的感觉。一道光门出现，是通关的出口。人环影下杯中茶，放下茶杯，视线环视一周。儿子、女儿眼睛通红，鬼没有眼泪，但他们哭泣有声音。爸爸，你走了以后还会回来吗？不一定。人环给了很中肯的回答，但没有直接拒绝，已经足以让他们开心。儿子和女儿绽放笑容，声音却依旧哽咽。我们在这里等爸爸回来。人环颔首。起身，带着四个队友走向光门。他们身后的鬼台起手挥动：“爸爸再见，老公再见。”人环背对着他们，也抬手挥了挥：“再见。”话落，踏入了光门，从这里消失，回到了现实世界。闯关结束，本次通关国家：龙国。鹰将，毛熊。鹰将首次成功阻止怪谈降临，获得天道奖励。鹰将土地资源翻倍，全民综合体质翻倍。通关者：乔西，获得身体综合体质增强五倍。毛熊首次成功阻止怪谈降临，获得天道奖励。毛熊土地资源翻倍，全民综合体质翻倍。通关者安德烈获得身体综合体质增强五倍。这次的奖励引发了鹰将和毛熊的抗议。为什么龙国选手之前就获得了十倍奖励？这不公平！都是通关，凭什么我们的选手只有五倍奖励？而此时也恰好弹出了提醒：通关奖励会通过综合表现评分，团队的配合以及团队的完整都会影响最后的评分。鹰将选手个人表现 ，S 队友用牺牲成全了他的通关路，没有带领队友一起走出来是他最大的失败。毛熊选手个人表现 ，S 队友用牺牲成全了他的通关路，没有带领队友一起走出来是他最大的失败。
。这样的解释让所有人都无话可说。进去的时候是五个人，就说明了这是一个团队。最后就你一个人出来了，怎么可能获得满分？人环第一轮闯关成功时，还特意去找队友，把人一起带出来。队友靠他成功通关，所以只获得了五倍提升。他带队友走出来，所以获得十倍提升。这么一想，好像并没有问题。但也没有人责怪安德烈和乔西，他们能活下来就已经很不容易了。在最后时速加快的那段时间里，不停有执法者上门。乔西一直要使用瞬移带家人躲藏，他的生命不够燃烧，比尔就只能不停燃烧自己的生命为他治疗。最后比尔死了，乔西也只剩下最后一口气。安德烈的天赋能力可以让他不死，但他要保护家人，就必须和队友一起与那些执法人员周旋，难免会发生争斗。队友的天赋能力没有他强，他们最终还是牺牲了，只剩下苟延残喘的安德烈。这一轮除了龙国选手外，就只有乔西和安德烈活了下来，他们也是胜利者。但最让人眼红的还是龙国，龙国连续通关，将随机获得额外奖励：天道奖励，龙国土地翻倍，玄冥综合体制翻倍，额外获得道具、明灯，照亮一切黑暗，可以驱散诡异，恢复被诡异侵占的城市，限用一次。轰！全球轰动，竟然有这样的道具，可以恢复被诡异侵占的城市，这让无数被诡异侵占的国家都看到了希望，他们激动地站起来。龙国高层也是心潮澎湃，这不就等于有了一次保命符？保的还是一座城。这谁不激动啊？通关者人环获得身体综合体质增强十倍，获得额外奖励，审判徽章，替天行道，对所有邪恶之物有镇压的效果，对罪恶的灵魂有审判的权利。注：审判罪恶的灵魂将获得灵魂之力。人环听到这个奖励，没了笑容。他抬头望向窗外，本来他可以直接吞噬那些罪恶的灵魂，现在搞个审判流程，审判过后他才能得到灵魂之力，得到的灵魂之力绝对会被那个审判徽章抽走一些。这算盘打得。地狱的十八层都听到了，不过也无所屌味。他很大度，只要抽的不多，也可以有好处一起赚。要是抽的多了，等他伤好了，会慢慢算账。世人不知他，世人不是他，所以世人都在惊呼他获得的奖励。世人以为这是很好很好的东西，有人吹捧，有人羡慕，甚至很多人嫉妒。他只是竖起中指，对天空致敬。奖励依旧还在继续公布。通关者魏灵获得身体综合体质增强五倍，连续通关奖励。初级匕首自带 30% 的增幅伤害，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。通关者聂向明获得身体综合体质增强5倍，连续通关奖励。初级护甲自带 30% 的防御，可升级装备，装备的防御力随着升级而增强。通关者朱晨、欧云云获得身体综合体质增强5倍。全球公告结束，龙国的土地在原有的两倍基础上再一次翻倍了，但土地的扩大并没有破坏建筑。换个说法就是，被建筑物占据的土地不会被扩增。山河动摇，龙国人民都赶紧扶着建筑物，才勉强站稳。他们眼睁睁看着高山拔地而起，河流往两边扩宽，田地连带庄稼都一起翻倍了。农民大喜过望，山林林鸟兽雀跃高歌。在怪谈世界复苏之前，很多人都纷纷买机票坐火车回了乡下老家，因此他们都亲眼见证了山川河流扩展的神奇一幕。人们心中惊奇和澎湃，无法用言语诉说。有些人目瞪口呆，有些人掏出手机赶紧拍下来。全民综合体质再次提升，医院里很多被病痛折磨的病人露出了笑容。原本被下了病危通知的病人，突然还能再抢救一下；原本瘫痪的病人能动了，就连植物人的身体也有了反应。难产的孕妇痛得快晕过去时，忽然清醒了，又有了力气。痛经严重不得不到医院开药的小女生，忽然感觉腹部的疼痛减轻了。书桌前怎么也看不进去书的小孩，脑子忽然就清醒了，瞬间理解了书上写的内容是什么意思。行动不便的大龄老人忽然腰不酸了，腿不痛了。模糊的眼睛看清了眼前的家人，这个艺术给到了每个人，所有人都得到了馈赠。于是人们无不感激，恨不能将通关者供起来。但在扩大的领土的某个地方，此时正在上演激烈的纷争。人环感觉到有危险袭来，梨花猫瞬间扫描出危险来源，是火药，快跑！人环稳坐如山，这世上不可能有人能杀得了他。他早就不抱希望了，还不如慢慢养伤，伤好了这封印，自己也能破。也就是这时候，那个影子部队的能力显现出来了。窗外金光乍现，挡住了火药的冲击。人环所在的别墅没受到丝毫影响。对此，人环倒是提起了一丝兴趣，起身去窗台看他们打架。也不能说是打架，这个影子部队几乎是碾压对手，不仅有枪火攻击，还有一些黄纸在天上飞。人环看着那些黄纸，拎起梨花猫问：“那是什么东西？”小猫扫描了一下，符咒是这个世界特有的一种法术。你不是有这个身体的记忆吗？他记忆里应该有关于符咒的传说。人环理所当然地说：“没细看。”这个人的记忆无聊且乏味，胸无点墨，脑袋空空，一无是处，还自暴自弃、自怨自艾。看他的记忆，本尊觉得烦，大概知道这是个什么世界，就没多看了。那你想了解一下吗？
，我可以查出详细资料。算了，威力也一般。人环只是好奇，一下就转头回沙发坐下。梨花猫在窗台多看了一会儿，回头来告诉他，其实符咒的力量不止如此，是这些人没发挥出来。我浅查了一下，曾经这个世界的道教很兴旺，那时候的符咒能翻云覆雨，降妖除魔。后来这个传承示威，现在科学当道，教派避让，断传承家有了限制，威力就更不行了。降妖除魔，人环慵懒的靠着沙发，这个世界有妖魔。梨花猫轻轻跳跃到沙发上。是的，曾经妖魔猖獗，各种教派冒头替天行道，各司其职。后来随着道教的败落，妖魔也消失了。不知道是顺应天道被灭了，还是躲藏了起来。你怎知这是顺应天道？万物发展不都是顺应天道吗？那你想的太简单了，天道没那么险。可天道长万物，人妖魔也都在万物之中，说顺应天道也没错呀。只有天地规则运行是顺应天道，蝼蚁都是任其发展。有些物种创造麻烦，却不能解决麻烦。一环扣一环，让事态越来越坏。每个人以及每个物种的选择，都可能改变结果，最终会走向灭亡。是大家一起努力的，哪怕是一个世界的兴亡，都绝对不是天道单方面决定的，一定是万物的选择，共同创造的结局。既然是这样吗？梨花猫端坐在沙发上，歪了歪头。别墅外的战争结束了，一点都没有波及到人环。龙国人的综合体质都提升了，影子部队也不例外，连续两次翻倍增强，早已让他们的能力远超常人。如果连保护人环都做不到，那他们的存在毫无意义。他们深知这点，所以将别墅保护的滴水不漏，一只苍蝇也别想飞进去。铃铃铃，门铃声响起，梨花猫跑出去开门。尹七低头对小猫说：“这里已经暴露了，我们得转移，不然总有人来骚扰，会影响任先生休息。”人环的身体早已被提升到一种让人望尘莫及的程度，即便坐在屋里，隔着一个前院，也能清晰的听到尹七的话。他随手端起桌上的果盘，一边吃一边走出去。走吧，特殊事务局。两名办公人员一前一后的从厕所出来，却被堵在门口。so， 尹依依声令下，两人顿时被按住，其他同事迅速在他们身上摸索。两人惊慌大喊：“你们干什么？”尹依冷笑一声：“你俩做了什么？自己心里清楚。”同事从洗手间里拿出两个袋子，袋子装着的是两部小巧的手机，藏在洗手台下面。昨天还没有，看来每天都是换着位置在藏。那两人看到被搜出来的手机，瞬间面如死灰。听到同事的话，更是明白他们早就被怀疑了，估计是一直在等着抓他们把柄。尹依冷着脸转身。带走，人环来到了新家，依山傍水，鸟语花香，很适合养老，比之前的别墅区更宽敞，空气质量也好上很多。如果不是空中还闪烁着倒计时，他都想直接在这躺平养伤了。哎，拿人钱财，替人消灾啊！人环叹息着，走到院里的躺椅旁，转身躺下。英将高层收到刺杀失败的消息，气得掀了桌子，继续派人。脚盆鸡不是自称在龙国安插了顶尖杀手吗？让他们的人去。必须赶在倒计时结束之前杀了那个龙国选手，还有煽动其他国家一起行动，闹得越大越好，一定不能再让他进入下一轮。龙国如今的国土面积以及资源都太让人眼红了，一定会有和鹰将一样看不下去的人。他们必须抱团抵制龙国。毛熊高层在解决了想暗杀安德烈的杀手后，也开始想要和龙国进行更进一步的结交。龙国现在明显就是即将苏醒的大龙，只要有那个叫人环的选手在，这头大龙飞上高空是迟早的事。比起其他国家想尽办法的要对付龙国。毛熊更希望两国的友谊更加深厚，而现在很多国家都受到了鹰将的指使，开始联合起来对龙国施压。同时，一些国际网站上也出现很多迷惑发言的帖子。你们龙国得到了那么多好处，应该分一些给其他国家。龙国不是说助人为乐吗？为什么不把获得的资源让出来？龙国并没有城市被诡异降临，应该把明灯让给我们。我们很需要恢复城市。龙国要么交出明灯，要么交出那个叫人环的选手。对，把人环交出来，他严重破坏了和平。龙国高层只当他们的话是在放屁。纯纯放屁！要是他们获得了明灯，他们会拿出来吗？要是龙国也被诡异降临，需要他们的帮助，他们会帮吗？想都不用想！龙国的网友更是顺着网线将他们骂个狗血淋头。你们也就只敢在这里嗷嗷叫了，有本事现实碰一碰啊！载重，乐于助人的前提是对方的是个人。你们要不要照照镜子，看看自己是个什么东西？我们都恨不得把大佬供起来，你们竟然有脸嚷嚷让我们交出来？你怎么不上天啊？傻屌！啊，对对对，我们破坏了和平。怎么的嘛？打一架嘛？来嘛？来嘛？不是我吹，就你们这样的，我一脚能踹飞撒。哎，我们就是强大了，领土扩张了，资源肥沃了，矿都多了好多好多。我们还有保命道具，我们就是不交出来，就是玩。哎，你说气不气？气不气？龙国如今可算是狠狠的扬眉吐气了。果然，强大才是资本，强大起来，说话都硬气。而龙国内部又一次大清洗，揪出不少奸细，包括特殊事务局的团队里的海关和各大码头也抓住了很多潜入龙国的杀手。国家对这件事高度重视，严防死守，因为选手绝对不能有任何意外，尤其是人环。经过连续提升，龙国的各个部队实力都拔高了一大截。
，他们五感更加敏锐，思维更快，动作更敏捷，力量更强，所以才能这么短的时间拦截了一批又一批的可疑人员。人环并不知道现在有多少人在为他保驾护航，不过就算知道了，他也不会当一回事。毕竟能让多少人不畏牺牲，也要保护他，都是由他创造的价值决定的。他值得，自然也是心安理得。人环躺在躺椅上，腹部放着一本《这个世界的够》，买买买，果然会让人身心愉悦。管他是什么东西。只要看着觉得有意思，就直接加入购物车。购物车满了就一键结算，然后继续买。旁边的茶桌上，一只狸花猫正在用爪子拍核桃，拍碎了，将核桃仁放进盘子里，装了一定量后，一起倒进容器中。两只爪子捧着木棍，将核桃仁捣鼓成粉末，再把粉末倒进杯子里，把杯子推到出水口下面，按一下开关，接八分满的开水，用勺子搅拌一下，推到桌子边缘。喵！人环伸手端起杯子，抿了一口，味道差了点，这核桃不行。虽是这么说，但他还是没浪费，一点点喝完了。他刷新手机页面，看到有卖宠物用品的。大数据果然名不虚传，猫叫一声就出现猫用品了。他放下杯子，又开始买买买。在各国的紧张交锋中，倒计时一点点过去。龙国以及盟友还是稳稳的坚守到最后一秒钟。新一轮闯关已开启，正在抓取选手。上一轮通关选手将直接进入。画面一转，一股腥臭扑面来。人环微微蹙眉，视线扫过周围。这里没有阳光渗透，乌云层层叠叠的铺满整块天空，导致四周看起来都是阴沉沉的。一叶孤舟在海面上无依无靠，远处是乌云在亲吻海平线。漆黑的海水下，不知道藏了什么，只发出阵阵腐臭。哗啦，浪潮拍打船身发出的声响，船也跟着摇晃了一下。哎呦，船上有谁没站稳，摔了跤，发出痛呼声。人环站在甲板上，自来到这里，眉头就没有舒展过。他身后传来杂乱的脚步声。大佬，欧云云一个飞扑。人环微微侧身，啪嗒，欧云云与甲板来了个亲密拥抱。人环扭头看向从船舱里出来的其他人，又多了两个拖油瓶。两个拖油瓶刚走出来就被人环盯着，顿时紧张起来。其中一人连忙自我介绍：“我是选手，不是诡异，我叫钟辽，是读法律的大学生。”另一名女生也跟着自我介绍：“我叫胡森利，是做客服的。”这两人生怕回答慢了会被当作诡异，毕竟他们看过之前两轮闯关，这个大佬对待诡异手法残暴。只对自己人和颜悦色，不赶紧表明身份，怕被砍了立威。忽然，人环的腿被什么东西缠住，他低头一看，欧云云正抱着他的腿傻乐。嘿嘿，抱到大腿了，吸吸妖气，嘶哈嘶哈。任环掌中的梨花猫跳下去，哈一个左勾拳，欧云云直接翻了个面原本趴在地上，现在变成躺着了。他躺着本来还在傻乐，忽的脸色骤变，抬手指着船帆的顶部，声音有些颤抖。啊，那是什么？众人举目望去，就在众人抬头的一瞬间。欧云云突然发出凄厉的尖叫，啊！船帆顶上的东西竟然落在他的脸上，无数触角将他的头包裹起来。那东西看起来像是章鱼，但他身上的触角多得吓人，并且每根触角上都长满了眼睛。这一幕看得所有人都头皮发麻，竟一时没人上前。还是人环下手迅速，夺了魏林的匕首，利落的将这个怪物切成片。手法之快，一个眨眼间，刚才还恐怖至极的怪物就如一片片薄叶散落。魏林懵逼的看了看自己的手，又看了看人环手上的匕首。他完全不知道人环是怎么从他手上拿走匕首的，他甚至都没看到人环挪动过位置。这种奖励道具可以带进来，所以他一直紧紧握在手上。结果现在猝不及防就离手了，自己还没反应过来。欧云云躺在原地惊恐的大口喘气，差一点他就死了。他抬手摸了摸自己的脸，黏黏糊糊的，还有一股腐臭的味道。他没忍住，转头一阵呕吐。原本站他旁边的人环瞬间远离他，移到了魏林跟前，将匕首还给他，拿着武器不会用，何必带来？魏林羞愧地低下头，接过匕首。朱晨看着散落的怪物肉片，没忍住好奇道：“那个能吃吗？”现场的队友纷纷看向他，那眼神里浓浓的震惊与不解。这种时候，你竟然想着吃？朱晨被他们这么看着，有些不好意思，尴尬道：“我是个厨子，看到大佬切好的片片，就下意识想到了。”人环越过他们，边走边说：“变异物种可以吃，早吃早解脱。”你确定这叫可以吃？胡森利连忙去将欧云云扶起来。人环走进船舱，找了一圈，在房间里找到了纸条。这个房间很拥挤，一个房间里有四个床，每个床上都放着纸条。后面跟着进来的队友拿起纸条看了看。本次闯关路，美丽的海洋。规则一，海水是不能喝的。规则二，海里有一些怪物会跑到船上来，他们很记仇，请不要与他们发生冲突。规则三，不要直视怪物的眼睛，更不要用手指着它。规则四，不要大声喧哗，这很容易吵醒某些沉睡的怪物。规则五，无论发生什么，夜晚都不要离开房间。规则六：如果你在晚上看到了陌生人，请不要和他们打招呼。规则七：请爱护海洋环境，不要往海里扔垃圾。规则八：海里隐藏着很多东西，但为了你的安全，请不要轻易尝试下海。请牢记以上规则，请自行寻找通关线索。看完规则，大家有些沉默。
。朱晨，刚才我们是不是算是已经得罪怪物了？魏林一来就触碰了两条规则，终了，不是三条，不能直视和指着怪物，不能得罪怪物，还有不能大声喧哗。欧云云刚才那声尖叫响彻天际。聂向明，那我们现在怎么办？几人转头看向人环，他们下意识的将他当成主心骨。人环转身走出房间，进入另一个房间。屋里同样是四个床，只有三张床上有纸条，规则一样。此时，胡森利扶着欧云云也进来了。看完规则后，有人获得了天赋能力。人环没看到新的天赋能力，看来是只有试炼场和正式第一轮有。他转头问聂向明和魏林：“确定一下，你们有看到新的天赋能力吗？”聂向明和魏林齐齐摇头。此时钟辽的脸色不太好，我好像得到了不好的东西。大家的目光纷纷移向他，什么东西？钟辽抿了抿唇，艰难的开口。S S 级天赋能力，我去，这妖牛逼！魏林险些高呼 666， 其他人也是一脸惊喜。外界观众早已经在扣666了，龙国人都在欢呼雀跃。队伍里有一个人环，再来一个 S S 级天赋能力的高手，何愁不能通关？其他国家的观众则是恨得牙痒痒，凭什么高手都在龙国？不同于其他人那么惊喜，人环态度很平淡，并从钟辽的话里听出了猫腻。为什么说是不好东西？能力是什么？大家闻言都一脸期待，他们觉得就算再不好。能达到 S S 级肯定不简单。钟辽叹了口气，是衰神。我能让任何东西倒霉，靠近我就会倒霉。现场的空气瞬间凝滞，大家似乎屏住了呼吸。下一秒，纷纷往后撤。钟辽的周围出现了一片真空地带，而外界观众也是绷不住了，纷纷呐喊：“什么鬼啊？这不是团队闯关吗？这还怎么玩？怕不是看大佬太牛逼了，故意给他找茬？拜托，这谁带得动啊 ？S S 级，这得多大的威力？”<笑>你们龙国的胜利终结了，接下来就是我们鹰将的主场了。伟大的鹰将帝国将赢得最后的胜利。我们牛牛国这次的选手可不一般，这一次我们一定会是最先通关的。大家都开始对龙国唱衰，龙国观众也深感无力。这种天赋能力很明显就只能拖后腿，除非钟辽跟团队分开行动。但是现在大家都在一条船上，怎么可能分开？要么就是放弃钟辽，但这种做法也有失人道。人环没有大家那么激动，他只是默默的往旁边挪了一步，并贴心的安抚。没关系，问题不大。至少这个能力能让你自己安全。说完，他又转头看向胡森利：“你呢？得到的天赋能力是好是坏？”大家立马把目光移向他，眼中的情绪格外复杂，期盼、谨慎、害怕。胡森利被大家这么看着，也紧张起来。我，我也不知道是好是坏，我的是 S 级。大家听到 S 级的时候更紧张了，就怕是什么催命的东西。比起 B、C 级的小天赋，胡森利继续说：“天赋名字叫圣母。”众人脸色一言难尽，总之不是开心。实在是现在的人对“圣母”这个词汇格外敏感，简直就是人人喊打的种类。正所谓“乱世之中先杀圣母”，这不是开玩笑的。人环淡定地问道：“这个天赋有什么能力？”胡森利有些羞耻地开口：“悲悯众生，会不由自主地燃烧自己的生命保护别人。被我保护的人可以不受到任何伤害，直到我生命耗尽。这是真圣母，但也是真双面刀。要是他跑去保护敌人，那还玩个毛？”人环蹂躏了一下手上的梨花猫，嘴角挂着淡淡笑意：“没关系，问题不大。”离敌人远一些，离队友近一些就行了。队友全都一脸苦涩，怎么新来的两个队友全是自带夺命 buff 呀？但是人环都说没关系了，大家只好先不去想这件糟心事。天快黑了，一共两个房间，分一下就回房间里待着。人环目光看向窗外，说道：“分房间。”队友扭头视线交汇，空气中已经是刀光剑影。聂向明率先开口：“我跟大佬比较熟，我跟他一个屋。”魏林立马跟上，说的对，我赞同，我也跟大佬一个屋。朱晨连忙举手：“这么说的话，我们上一轮一起过的。”我也输，欧云上前一步，还有我呢。上一轮也有我，前面三个男生立马一致对外。你懂不懂男女有别？就是你是女生不合适，为了你的清白着想，你不能跟我们一个屋。欧云气得炸毛，总共就两个屋，七个人，两个女生，我们跟大佬一个屋刚刚好。胡森林立马附和，就是这种时候分什么男女？难不成大佬会对我们做什么吗？你这是在质疑大佬的人品？钟辽可怜巴巴的不敢吭声，毕竟他也怕连累大佬，要是连累大佬出事。他可就罪过大了。聂向明也学欧云云手叉腰，你们懂什么？我们这是为了给大佬当保镖。欧云云呵呵两声，我们也能当保镖。人环看他们争执不下，提议道：“你们选一个公平的方式来确定房间吧。”大家一听，顿时开始打鬼主意。欧云云抬起小拳头，石头剪刀布，这个最公平，别想搞些花里胡哨的东西。聂向明撸起袖子，来就来，一起来，赢得跟大佬睡，输的自己睡。话没错，就是听着有点怪，但是这点小怪异并不足以放在心上。六个人围成一个圈，石头剪刀不，六个人一起出手。欧云云一个人出剪刀，其他人全是不。他得意收回手，飞快溜到人环身边。剩下的五个人开始摩拳擦掌。第二局是钟辽赢了。
他虽是衰神，但他只衰别人，不衰自己。剩下四人满脸幽怨的看着他，严重的怀疑他作弊。还有最后一个名额了，加油！钟辽说着，离他们都远一些，免得输了怪他。最后一个幸运儿是朱晨，他美滋滋的双手合十，承让。不等剩下的三人反对，人环已经抬步往外走。就这样吧，晚上不管发生什么都别出门，就算我们那边有什么事儿，也不用你们管。聂向明、魏林、胡森立。这三人仿佛被抛下的小可怜，眼巴巴看着他们离开。朱晨还贴心的帮他们关上门。晚安。三人表面，三人内心。你某某，你某某。此时其他国家的选手都有些狼狈。那个变异章鱼无差别袭击看见他的人，他们各种挣扎。有些国家的选手需要七个人合力才把那章鱼扯下来扔海里。鹰将选手乔西因为获得了五倍的体质加成，所以力气要大很多，解救队友的速度更快，队友就没怎么受伤。毛国选手安德烈也是如此。其他国家虽然劣势。但也有一些黑马，比如牛牛国这次的选手里有一个披着黑色斗篷的男人，他皮肤雪白，眼睛隐藏在帽檐下，透着神秘和诡异。当章鱼扑到队友脸上的时候，他的指甲忽然变长，还异常锋利，只是随手一划拉，就将那章鱼的触角齐齐割断。这一幕瞬间引起了各国的喧哗，大家纷纷猜测这个神秘的男子是谁。牛牛国的观众已经在到处耀武扬威，大放厥词，说这次的胜利一定是牛牛国的，但他们始终没说这个选手是什么人。脚盆机这次也出现了一名装扮奇怪的选手，但这个装扮很容易辨认，很像动漫里的忍者。原本以为是 cos， 但对方一出手也是干脆利落，这让人们意识到这个人很可能是真的忍者。这一轮闯关，各国的选手实力都不容小觑，但龙国那边却多出两个拖油瓶，这不由得让大家多想，会不会是龙国选手闯关太顺利，怪谈世界开始针对他了？尽管这个想法没有实际的证据，但就目前的情况来看，这个可能性很高。因此，龙国的处境忽然又变得尴尬起来。虽然之前遥遥领先，但如果现在出问题，那也是很容易被人赶超的。很多原本打算抱龙国大腿的小国，纷纷退缩了回去，决定再观望观望。已经和龙国结交的盟友见此有些担忧，但也没有因此破坏友谊。一切都还只是猜测，最后的赢家是谁还不一定呢。怪谈事件，夜幕降临，今夜注定不平静。人环躺在床上睡得安详，其他人对此也无话可说。在这种环境下都能睡着的，除了他也没谁了。钟辽蹲在门口，耳朵贴着门听动静。欧云云和朱晨则是站在窗边，小心的往外望。海上雾蒙蒙一片，什么都看不清。不一会儿，外面有了光，还传来稀稀拉拉的响声，像是有什么人在走路，还有拖动什么东西的声音。这声音越来越近，渐渐海上的雾散了，附近出现很多船，每个船上都打着灯光，让这一片亮如白昼。那些船上还有很多人，他们穿着厚重的防护服，在进行什么工作？欧云云和朱晨眼睛一眨不眨的盯着外面那些人，本以为是运送什么物资，直到看到他们往海里放什么东西。海里的怪物纷纷浮冒出头来，那些怪物早已看不出原本的模样，有些长得像鱼，却有触手；有的鱼还长出了酷似人类的上半身，像古老传说里的美人鱼。横着走路的应该是螃蟹，可它们的腿却像极了人类婴儿的腿。它们身上的壳上全是绒毛，走动时会露出尖刺，钳子一大一小，钳子上还长了眼睛。啊！附近的船上都发出凄厉的惨叫，怪物越来越多，甚至还出现了类似哥斯拉一样的大型巨物。它们正在野蛮的进食。而啃食的便是那些穿着防护服的人，画面十分具有冲击性。欧云云和朱晨双腿忍不住颤抖，捂着嘴不敢发出声音。隔壁房间的三个人也是小心翼翼的，不敢发出半点动静。此情此景，连外界观众都头皮发麻，不敢出声。大家都在期待这令人惊骇的一幕，赶紧过去。却在这时，杂乱的脚步声出现在这艘船上，扣扣扣，砰砰砰，从敲门到拍门，门板剧烈震动，房间里的人呼吸一致。外面来的不知道是人还是别的什么，因为那些怪物很多都已经长脚了，他们的脚步声和人类无异。这一刻，所有人的心脏都高高提起，而钟辽的衰神天赋也自动出发了。原本好好的门栓莫名滑落，还不等他反应过来，砰！门被暴力推开，外面站着的是一只庞大的章鱼，它的触手上长满了眼睛，每只眼睛都有人头那么大，触手下面有四只脚，还都穿了鞋。更诡异的是，它的头上竟然有一张酷似人的脸。这怪物的嘴巴张开比人的脑袋还大。嘴里还发出咿咿呀呀的声音，那声音像极了人类的婴儿。钟辽的头发当场炸了起来。现实中可能很难见到一个人的头发不借助外力就能够冲天直立，但此时钟辽的头发就是这么直直的朝天立着。他身体僵硬，惊恐的看着面前的庞然大物，身体就像是被固定在了原地，任凭他多么想逃，都无法驱动自己的身体，仿佛这身体与他的脑神经断联了。曾经只听说过人受到惊吓的时候会身体僵硬无法动弹，亲身经历才知道这话毫无夸张性。他就像个傻子一样站在原地，眼看着那触手离自己越来越近，而那只章鱼的触手却是绕过他，直接伸进了屋里，飞速钻向床上在睡觉的人。大家瞬间想到那条规则
。规则二，海里有一些怪物会跑到船上来，他们很记仇，请不要与他们发生冲突。白天，人环切片了一只半大章鱼怪物，这大章鱼怪物是来报仇的。欧云云和朱晨连忙上前去阻止，两人的天赋能力也是第一次使用出来。朱晨的手上竟然凭空冒出火焰，欧云云张口大喝一声：“退！”那章鱼的触手竟真的开始往后退。这一幕直接把观众都惊呆了，这特么也行。但此时危机并没有解除，章鱼的其他触手又疯狂涌入屋里，钟辽也终于有了反应，立即对章鱼使用天赋能力。章鱼的触手忽然抽筋，竟胡乱的搅在一起打了个死结，还因为死结太重，让他重心不稳，身体摇晃。钟辽的脸色也逐渐开始失去血色。屋里的朱晨不停用火烧章鱼的触手。欧云云的天赋能力是语言，但是他的天赋能力等级不高，这只章鱼的力量太强悍，他想说死字，但是力量不够说不出来。因此，他只能说退。三个人卯足了劲儿，一点点的将章鱼触手给逼了出去。钟辽迅速关上门，用门栓拴好。砰砰砰，门板被拍得震耳欲聋。钟辽脸色苍白，靠着门大口喘气，也没说主动使用这个能力会这么耗精力啊！我感觉自己马上就要上西天了。朱晨和欧云云消耗太大，此时也不好受，分别找了个床坐下。门板砰砰作响，在休息的人环抬手把梨花猫扔到门口，吵死了。话落，他翻个身，又继续陷入了沉睡。众人，大哥，你是真能睡啊？外界观众也是深深的不理解，这都打上门了，真的不动一下吗？怎么没动？没看到大佬翻了个身吗？想想试炼场的时候，斧头都劈他脸上了，他都能纹丝不动，现在能翻个身，说明这章鱼是真的吵到他了。但也仅仅是翻个身而已，怎么能这么说？我一直觉得这只猫不简单。据说现实世界里的东西不能带进怪谈世界，但这只猫就能跟着进去，说不定有什么特殊能力呢。梨花猫站在门口，扫描了一下外面的大章鱼。计算了一下，要击倒需要多少能量？计算完，他就回头对着人环喵喵叫，喵喵喵！人环掀开眼皮，瞥了眼门口，真烦，在这种地方想睡觉休养都不行。他的视线看向地上的小猫，废物！小猫抬起爪子，不满的叫唤：“你不让系统绑定，系统一直消耗能量，没有补给，系统不用活吗？生产队的牛也要给口饭吃啊！我看你就是想白嫖。”人环翻身坐起来，废物，还咋呼？猫猫，你再这样，我要黑化了。人环起身走到门口，取下门栓，拉开门。外面的怪物正在拍门，门一打开，触手直直的拍向人环。人环身上升起黑雾，黑雾瞬间将怪物的触手腐蚀，怪物吃痛的缩回被腐蚀的触手。啊！婴儿的哭啼声从怪物嘴里发出来，听着让人毛骨悚然。怪物一边哭一边伸出所有触手袭向人环，人环身上的黑雾也瞬间扩大面积，直接将整个怪物笼罩。咔嚓！人环脚下竟然踩空，木地板出现一个窟窿。他扭头看了眼站在旁边的钟辽，站远一点可以吗？钟辽反应过来，连忙后退，跑到离任环最远的位置，贴着墙，嘶，仿佛烧红的烙铁上泼冷水发出的声音。那庞大的章鱼怪瞬间化作一滩污水，这滩污水还散发出怪异的恶臭。任环立即关上门，放好门栓，将自己的脚从窟窿里拔出来。要不是他的脚只是沾地，根本没踩实，估计他就要从这儿掉到下面去。还真不能小看这个衰神。任环转身回到床上继续休息。没事，别叫我。说完，两眼一闭，陷入沉睡。外界观众松了一口气。大佬的出场还是一如既往的残暴啊！大佬就是大佬，三个人费了半条命才赶出去的怪物，他一出面就解决了。虽然残暴了点，但我觉得没什么不好。残暴怎么了？要是大佬觉得不够，可以把我杀了，给他助助兴。实力至上，有这样的大佬在身旁，我愿意随时给他递刀。原本我觉得大佬在这种时候睡觉不太好，但现在我觉得不就是睡觉吗？他就算在我头上拉屎，我都能接受。没人觉得大佬和他的猫好像能无障碍交流吗？那猫很通人性的，我早就发现了。每次大佬将它扔出去，它要么是去收集情报，要么就是在帮大佬干活。666看到龙国选手这样的条件下还能秀，其他国家来偷窥的网友都自闭了。与此同时，其他国家的选手也面临了章鱼怪物的骚扰，只是他们没有钟辽这样的衰神，所以门栓一直是好的。但是那怪物一直在外面拍门，还是挺吓人的。每个人都生怕下一秒门板就被拍碎了。可奇怪的是。这门竟然能一直坚挺着，明明看着非常旧的门，却这么牢固，令人惊奇的同时，也让人松了口气。就在大家以为只要不出去就安全的时候，窗外忽然出现几张人脸，他们的手上满是鲜血，拼命拍打着窗户，放我们进去，救救我们！房间里的选手心跳如鼓，死死盯着窗户。牛牛国的选手里，那位身着斗篷、戴兜帽的男子眼里闪过一抹红光，隐藏在兜帽下的双眼直直的盯着窗户上的血手印。各国选手都对外面的求救置之不理的情况下。龙国选手却出现了意外，拥有圣母天赋的胡森利不由自主的要去救人，聂向明和魏林赶紧抓住他：“你疯了，别送死啊！”可圣母想救人的决心和力量是无比强大的，竟然能生生拖着两名成年男子继续往前走。聂向明和魏林心里慌的一体。
。聂向明，要不把他打晕吧？桂玲，怎么打晕啊？我怕把他打死。胡森利奋力挣扎，你们放开我，我要去救他们。内心 OS： 救命啊！千万不要放开啊！一定要拉住我呀！聂向明赶紧抱住他的腿，桂玲架起他的胳膊，两人将他抬起来。胡森利疯狂挣扎，一边挣扎一边求他们千万别放手。这一幕看得网友没忍住吃起瓜来。不得不说，这放在整个世界都是相当炸裂的。要不是知道这是怎么回事儿，还以为这是在强抢民女呢。如果不是聂向明和魏林脸上的表情太生无可恋，我都要以为这两人要干什么坏事。圣母比衰神还可怕，你敢信？我觉得这俩是不分伯仲的。衰神那边没出事儿，主要是因为大佬够稳。特殊事务局里，万若拿着一沓资料叹气。根据各国这一轮的选手以及天赋分析，我国选手呈现出绝对的劣势，很有可能是怪谈世界在针对人寰。这结论不难得出，毕竟人环的表现一直都太过妖异。第一轮的时候，他能直接威胁刘奶奶帮他通关，看起来好像很轻松。但我们复盘后发现，刘奶奶非常强大，普通人想要像他那样闯关根本不可能。第二轮，他轻松的杀了那些执法人员，所使用的能力根本不是他的天赋能力。他身上的那些黑雾，我们也反复分析过，不像是煞气，但从身体里出来，说不定是他自带的能力。任华清若有所思的点头，我也怀疑过，他很可能有些道行，而且学的不是我们所熟知的法术。第一轮说是试炼场，其实难度很高。他当时通关的猝不及防，应该就是用了什么特殊手段。第二轮的时候，他的法力明显在变强。本来这对我们来说是好事，但如果现在是怪谈世界在针对他，那对我们就非常不利了。这怪谈世界太神秘，力量也太强大。若是要针对一个人，凡人之躯难以抗衡。众人面色不由得都凝重起来。怪谈世界，窗外拍窗，隔壁鬼叫，船也开始摇晃。人环猛地睁开双眼，漆黑的眸里闪过杀气。他起身，打开房门走了出去。随手关上门，外面顿时传来咿咿呀呀的大叫。欧云云和朱晨扭头对视，不知道要不要出去帮忙。钟聊在角落弱弱开口：“我们要不要去帮忙？”欧云云和朱晨转头看了他一眼：“还是等等吧，我们出去说不定是拖后腿。”人环走到甲板上，海风呼啸，空气中散发着令人作呕的恶臭。他周身黑雾环绕，已经完全看不清他的面貌。无数怪物爬上甲板，朝他扑过去。猫咪，来开饭。小猫跳到他身边，一脸疑惑：“开饭？吃什么？”下一秒，人环抓住一条变异人鱼的尾巴，用力一甩，将其他怪物扇飞的同时，从人鱼的体内抓出什么东西。他嘴角扬起一抹冰冷的笑意。审判开始了，审判徽章从他身上升起，人鱼变成了死鱼，被他随手扔在甲板上。经过审判后的人鱼灵魂果然被审判徽章抽走了一部分。不过人环看起来好像并不在意，还将剩下的那部分塞给梨花猫。小猫顿时发现自己的能量涨了，他惊喜的瞪圆了两只眼睛。这样也行吗？还可以这样补充能量？你不行。但本尊可以，人环身上的黑雾扩散出去，将飞速冲刺回来，送死的怪物笼罩。审判徽章闪耀着刺眼的白光，被审判徽章进化过的能量全部被人环塞给了梨花猫。小猫欢喜的在原地蹦了蹦，太好了，系统的能量快满了。人环垂眸看了他一眼，抬眸视线环视一周，刚才还冒头的怪物全都潜了回去。海面上飘着各种各样的怪物尸体，让他们不敢再贸然打人环的主意。人环也没打算去海里抓，他们不上来就算了。他转头走进船舱，找到船上的备用水。洗个手，梨花猫补充了能量，整只猫都精力充沛，一直围着人环转圈圈，小脑袋在人环的裤腿上蹭了又蹭。喵，这回我肯定能守好夜，绝对不让那些怪物打扰你休息。最好是，人环洗了手，回房间睡觉。房门还关着，一缕黑雾穿过门缝，进入屋内，轻松打开了门。房间里的三个半死不拉活的队友看到他回来了，狠狠松了口气。欧云云，大佬，规则都说晚上不要离开房间，你还跑出去，多危险啊！而且外面现在肯定很恐怖吧？出去喂猫是很危险，你们踏出房门就会死。外面的场景对你们来说可能很恐怖，对我来说还好。人环虽然面无表情，但是又会耐心回答队友的疑问，让人一时分不清他这算不算温柔。但是人没事就好。虽然大半夜专门跑出去喂猫的这个行为过于离谱，但是发生在人环身上又很合理。特殊事务局，万若拿出笔记录人环的表现，看来我们还是低估了他的实力。他站在甲板上毫发无损就灭了那么多怪物，不过他杀那些怪物做什么？影一。我先前就说过，他的实力没有想象的那么简单。你们都不听我说。任华清将之前录下来的视频反复看，这个审判徽章好像可以净化灵魂。审判过后，人环可以获得灵魂之力。但是你们看，他将得到的纯净灵魂之力给了那只猫。众人凑上前看任华清播放的画面，人环的动作不加掩饰，可以很清楚看到他的动作。他的身上环绕着黑雾，但他的头顶漂浮着洁白的徽章。黑雾将怪物笼罩，那徽章散发出的白色光芒将灵魂收走。进化后，一些白雾飘到人环身上，但是人环反手就把那些白雾塞进了梨花猫的身体。这只猫竟然能承受这么多灵魂之力，果然不是简单的猫，说不定已经成精了。死，成精了。
。不是说建国以后不许成精吗？说不定是建国前成的精。可这只猫不是从第一轮的那个小山村里出来的吗？那个小山村里有八卦阵，还有那么多怨魂，说不定就是那里面的精怪。不知道什么原因跟了人环，估计是有契约。如果是这样的话，那就合理了。除了穿的一身衣服，几乎所有身外之物都没办法带进怪谈世界。如果这只猫成精了，且和人环有契约，那就是和人环一体的，能带过去很合理。众人纷纷点头，都对这个分析认可。任华清也觉得肯定是这样，之前尹六就跟他说过，这只猫会口吐人言，肯定是成精了。任环连妖精都能收服，他对道法的造诣肯定很深。等他回来，我们一定得去向他请教请教。尹毅连忙上前一步，这次我也去。他使用的法术我从没见过，现在很多道法传承都断了，或许他身上会有传承。任华清点了点头，嗯，这不是没可能。万若反复看了看视频，这么宝贵的力量用来喂猫，他真的好善良。我哭死。任环还不知道特殊事务局里那些人正在靠脑补。将他各种神话，有小猫兢兢业业的守夜，他一觉睡到天亮，睡好了，情绪就稳定了。深棕色的眼眸睁开时有些朦胧，带着一股子慵懒。他眨了眨眼睛，逐渐清醒，视线扫过周围。欧云云和朱晨坐在窗边睡着了，钟聊贴着墙，抱着膝盖打瞌睡。梨花猫端坐在门口，竖起两只耳朵，时刻注意着外面的动静。不细想的话，这个画面看起来岁月静好，但此时外界已经是闹翻天了。其他国家的选手和龙国选手这边的安宁截然不同，有些选手一直苟到天亮，但也有一些作死的，想效仿人环以前干过的事，那就是挑战规则。下场可想而知，踏出房门的瞬间就领了盒饭，第一晚就有一百多个被淘汰的选手。而挑衅规则成功的唯二选手，一个是代表龙国的人环，一个是牛牛国的那个披斗篷的男子，他的队友称他科弗戴尔。他在夜里的表现引起了广泛热议，被很多人称为第二个人环，更有很多人将他与人环做比较。起因是夜里窗外的血手印深深吸引了他，他走到窗边，竟然打开窗户，锋利的指甲划破那些伪装成人类的怪物的喉咙，血液飞溅之际，他钻了出去，融入夜色当中，进行了一场屠杀。牛牛国的观众激动万分，全国上下一片欢呼，他们在网上各种吹捧，更是直言科弗戴尔的实力比龙国人环的实力要强得多，这引起龙国观众的不满。人环已经触犯规则多次，每次都能化险为夷，你一个新来的，不过就是有一次杰出表现，凭什么和我们的选手比？两国观众为此你来我往的吵架，争执不休，一直到吵到天亮，天空依旧悬挂着沉重的乌云，海上风平浪静。人环起床走出房间，在船上找到了压缩饼干和面包。队友纷纷来到餐厅，看到人环找到了吃的，他们也赶紧去找。怪谈世界里，该吃饭的时候不吃饭，后果是很严重的。上一轮的选手深有体会。聂向明和魏玲找到压缩饼干，凑到人环身旁去倒苦水。大佬，胡孙立太能折腾了，有没有办法能把他控制住啊？对呀、啊，对呀、啊。他圣母起来根本敌我不分啊！胡森利也凑了过来，大佬救命！我昨晚吓死了。聂向明、魏玲，你还好意思吓死了？我们才是被吓死了。欧云云和朱晨走过来，挨在一起坐下，唯有钟辽可怜巴巴的坐在角落，刻意离他们远一些。人环没理会他们的哭求，慢条斯理的撕下一小块面包喂猫，其余的全部自己吃。梨花猫用爪子捧着面包，十分感动。食物这么匮乏，大魔头还给我面包吃，他真的，我哭死。小猫小口小口的将面包吃完。欧云云瞧见了，将自己的面包撕下来一块给他。梨花猫扭头背过身，用屁股对着他。欧云云，这猫咋还挑食呢？牛牛国选手也到了餐厅，他们都是看过之前的选手闯关的，知道不吃饭的后果，所以多多少少都要往肚子里塞点东西。而科弗戴尔面对队友捧上来的面包和饼干，无动于衷，他的兜帽遮住了大半张脸，只露出殷红的唇和白的不正常的下颚，身上散发出寒冰一样的冷气。队友都不敢离他太近，见他不吃东西。他们还是劝说了一下，在这里面不吃东西会很饿，饥饿感会比现实中严重很多。对啊，上一轮选手里还有饿得发疯的。是啊，多少吃一点吧。科弗戴尔依旧无动于衷，完全无视他们的劝告。队友是看他有实力才捧着他，但他既然不领情，他们也没什么好说的了。怪谈世界，吃过早餐后，外面传来一些动静，大家顿时警惕起来。人环悠哉悠哉的来到甲板上，他身后跟着一串跟班，正严阵以待。昨夜那些船已经不见，但今日又出现了新的船。船上的人打扮很奇怪，像是海盗，但衣服穿得歪歪扭扭，不像是正经的海盗。这些船将选手所在的这艘船团团围住，叽里呱啦，叽里呱啦。对方船只上穿着打扮奇怪的人在说着什么鸟语。欧云云一脸疑惑，回头问钟辽：“大学生，他在说什么？”钟辽嘴角抽了抽：“我有名字。”他说：“他们在这片海域迷路了，想让我们帮忙给他们引路。”队友们纷纷转头看向他：“朱晨，你真能听懂啊？不愧是大学生，没必要。”真没必要。钟辽无奈地推了下鼻梁上的黑框眼镜，小生不才，法学专业也同时兼修了几门外语，这人说的语言我刚好能听懂。魏玲听了一脸佩服，听了你的话
，我都不敢说自己也在上学，我对外语一窍不通。啊，那你是什么专业的？会计，厉害？没有没有，还是你厉害。欧云云左看看右看看，大佬，你听得懂吗？我们要不要帮他们？人环面无表情，没听。几人疑惑，难道是这个话不能听？有道理，这很可能是在蛊惑他们。规则都说了，不能跟陌生人打招呼。还是大佬厉害，一眼就看穿了真相。队友们赶紧收回自己的视线，假装看不到那些人求助的招手。对他们叽里呱啦的鸟语也当作听不到，反正听不懂。就连圣母胡森利都没有反应，因为他听不懂，所以他可以当作不知道他们在求助。人环还不知道他们的想象力这么丰富，他只是不知道对方在说什么，懒得听。而且这些人身上有罪恶的气息，注定要死的。死人的话没必要多听。那些海盗还在卯足了劲的叽里呱啦，叽里呱啦。然而这艘船上的人看天看海，就是不看他们。直接将他们无视了个彻底。于是，附近船只上的海盗全都开始叽叽喳喳，立体环绕音一样，非常吵，并且他们的船只都在向选手的船靠近。看来是软的不行，打算来硬的了。随着他们的靠近，人环慢慢扬起嘴角，船只越发逼近，队友们都紧张的绷直了身体。这些海盗船上的人看起来完全不像正经的海盗，他们很可能不只是抢东西。叽里呱啦，叽里呱啦，立体环绕音在大家的耳边环绕，听懂的终了脸色怪异，没听懂的其他人表示。不听不听，王八念经。胡森利脑子里灵光一闪，咦，我怎么记得前两轮的时候也是全世界的选手进入同样的场景？明明大家都能听懂诡异的语言啊，这一轮怎么回事？此话一出，大家都反应过来。终了，会不会跟设定有关系？这些人的设定就是某个国家或者某个种族，因此他们的语言在任何选手那里都是这样的。这个推论很有道理。欧云云，所以他们代表的是哪个国家、哪个种族？终了，目前我听到的语言里有鹰将、牛牛。脚盆鸡、高炉鸡、棒子，哼！海盗船撞了上来，大家被撞得东倒西歪。没站稳的胡森利险些摔出去，还好聂向明及时拉住他。那些打扮怪异的海盗纷纷搭建梯子，踩着梯子飞快地冲过来。大家赶紧背靠背，有武器的掏出武器，没武器的准备使用天赋能力。叽里呱啦，叽里呱啦，打扮怪异的这些海盗手舞足蹈地比划着什么，嘴上叽里呱啦个不停。喵！狸花猫站在人环的掌心，充当翻译。这些人全是被困在这儿的。他们说，进入这片海域后，所有定位和导航系统都失灵了，怎么都出不去。而且这海里还有什么奇怪的东西，总是袭击他们的船。他们派了人下海检查，结果那些人一下海就会失踪，哪怕用绳子绑着，绳子也会断。他们想知道出去的路，如果带他们出去会有重些，如果不带，他们就将这艘船上的人全部扔进海里。人环也不知道有没有听进去，站在原地一直没有动作，眼看着那些海盗全都涌上船，船不断的往下沉，直到所有海盗都跑过来，天黑了。黑色的燎原之火席卷了所有海盗，烈火熊熊燃烧，所过之处只剩死尸一片。忽然白光乍现，审判徽章漂浮在任环头顶，任环漆黑的眼眸闪过异样情绪。所有黑雾化作一只大手笼罩在他的头顶，那大手一点点收拢，耀眼的白光逐渐微弱，最后被彻底掌握。大手握住烫手的徽章，用力砸在地上。任环抬起脚踩上去，晚上拿你当个灯泡也就罢了，大白天的也敢踩在本尊头上。审判徽章，狸花猫见状也抬起爪子上去踩一脚。哦，好烫好烫！小猫拼命甩着爪子，人环瞥了眼他的猫爪子，脚下踩着审判徽章，用力碾了碾。审判徽章的光芒越来越微弱，直到只剩一丁点银光才被放过。被放过的审判徽章刚要飘起来，人环眼神危险的盯着他。审判徽章立即贴在地面，在地上闪耀着银光。黑雾回笼，所有罪恶的灵魂都被吸收干净。人环淡淡道：“这次就不给你了，让你尝尝记性。”审判徽章 ，Sigma Sigma。只剩荧光的审判徽章直接原地消失，船上剩下一大片死尸和一脸懵逼的队友。人环瞥了眼这些小朋友，估计吓坏了。他微扬起嘴角，放心，这些只是单纯的坏人，对通关不会有影响。队友回过神来，双腿一软，一个个跪坐在地上。天知道，刚才那些黑雾笼罩过来的时候，他们是什么感受？仿佛马上就要世界末日了。他们完全无法呼吸，甚至生不起半点反抗的力气。那种天塌下来的恐怖压力，像极了传说中的威压。但这种压力只是从他们面前擦过，并没有落到他们身上。仅仅只是从他们面前路过，就已经让他们无法呼吸。他们不敢想象那种威力要是落在身上会是什么后果。他们也不想知道。现在他们只知道，千万千万不能得罪大佬，一定要抱好大佬的大腿。而此时，外界已经沸腾了。龙国观众高声欢呼：“看到没有？看到没有？这才是真正的大佬！屠杀怪物算什么？我家大佬连天赐之物都能踩在脚下。什么叫逆天？今天就让你长长见识。”瞬息秒杀，脚踩审判徽章，我就问你们，还有谁？他这是杀人，那些人根本不是怪物，而且他们明明还在提供线索，你们的选手亲手掐灭了线索。
，就等着被困死在里面吧。你放屁！你就是嫉妒。我家大佬说了，这些人就是单纯的坏人，不影响通关。不到最后，谁知道是真是假，是好是坏。他这么残暴，迟早要死。你给老子爬！对敌人不残暴，难道还要供起来吗？你才要死！你全家都要死！掐脖，死死死！你死！龙国观众情绪高涨，看不得任何诋毁人寰的言论。外国观众见不得龙国这么顺利，各种阴阳怪气。但人环的实力毋庸置疑，于是他们就只能攻击他的残暴。毕竟除了残暴，他身上已经没有什么可以挑的出毛病的地方。龙国对此就是逮谁骂谁，谁骂我们的选手，我们就骂你全家。那掐架的架势也是非常的残暴，狗路过都得挨两笔兜的程度。怪谈世界，脚盆击选手面对海盗时，各种鞠躬，还卑微的想要沟通。我们也不知道这里要怎么出去，我们也在寻找离开的出口。海盗们一听，迅速向他们逼近。你们是真的不知道，还是不想说？脚盆击选手连忙再次深深鞠躬，请不要误会，我们也是受害者，我们愿意和你们一起寻找出路。哈哈哈，既然你们毫无作用，那就用你们的身体去引出海底的怪物吧。海盗们蜂拥而至，搭着梯子飞快地跑上选手的船。一直沉默的荒海玉泰立即与海盗打斗起来，其他队友则是想尽办法保护自己。船上一片混乱，牛牛国选手此时也面临了同样的情况。他们听得懂海盗在说什么，因为有些海盗说的就是他们国家的语言。在沟通无果后，海盗逼近登船，队友们纷纷躲在科弗戴尔身后。科弗戴尔从斗篷里伸出苍白的手，眨眼间，尖锐的指甲就已经刺穿了海盗的喉咙，鲜血喷溅。因为没吃早餐，科弗戴尔此时的饥饿感被无限放大。鲜血从他面前炸开时，他微不可察的咽了咽口水。他速度极快的屠杀了所有海盗，却没有走开，而是站在尸体旁一动不动，眼睛闪烁着红光。他的指甲还在滴血，苍白的手上每根血管都在跳动，似乎在表达着什么渴望。科弗戴尔在尸体旁边伫立了很久，最终什么动作都没有，只开口指挥队友将尸体扔进海里。但是外界已经有人觉察出端倪了，鹰将的高层心中隐隐有了猜测，派人赶紧去查。龙国高层也敏锐地发现不对劲来，立即让人调查资料。特殊事务局里，万若翻着一本封面，全是英文的书。在西方的很多传说里，都有吸血鬼的存在，只不过这个物种太过神秘，且一直没有在人前出现过，所以人们都只把它当做传说，就像我们龙国传说中的妖魔一样，只被人们当做传说。可我们知道这些真实存在过，我怀疑这个科夫戴尔就是西方传说里的吸血鬼，他们国家的高层肯定知道一点真相。此话令在场众人愕然，而任华清则是看着循环播放的画面陷入沉思。怪谈事件，任环也是叫队友将船上的尸体扔进海里，先扔一个。魏林和聂向明两人搬起一个尸体丢进海里，哗啦，尸体落水溅起水花，众人都紧张的看着海面。规则七，请爱护海洋环境，不要往海里扔垃圾。他们不约而同地想到这条规则，这尸体到底算不算得上垃圾？扔尸体的行为算不算触犯规则？他们都揣着疑问，静静等待大海给出回应。然而尸体已经抛下去半天了，水里一点反应都没有，加上这海水又很污浊，根本看不清水下面有什么。人环示意他们继续扔，六人纷纷行动起来。船上的尸体越来越少，原本往下沉的船渐渐漂浮起来。任环端着猫站在船边，垂眸观察海里的动静。队友们扔完尸体，也扒着栏杆往外看。欧云月。这乌漆麻黑的海里到底藏着什么东西？聂向明，反正肯定有怪物。胡森利，你们有没有觉得很奇怪？那些怪物身上都长了一些人的特征，会不会是人变的？这个猜想令大家顿时打了个哆嗦。朱晨，会不会是海水的问题？人掉下去就会变成那种怪物。扒着栏杆的几人纷纷往后退。欧云云溜到人环身旁，大佬，你怎么看？人环的视线盯看着海水拍打船身，平静的海面下早已暗潮涌动，在上面看不到东西。想看的话。得下去看，啊，下下哪儿去？海里，死，下海！几人顿时倒吸一口凉气。他们看向乌黑的大海，阵阵恶臭萦绕鼻尖，海水又如此浑浊，加上海里还有那么多怪物，这能下海？轰隆，天空忽然炸响，厚重的乌云越来越低，几乎就在人的头顶，里面有电流穿过。海上起风了，众人抬头望去，波涛迭起，骇浪袭来，哗啦！海盗船被拍得分崩离析，刺鼻的海水冲上甲板。船身大幅度摇晃，选手们全都往一边倒。胡森利更是一路滚到甲板边缘，被甩了出去。啊！胡森利，队友脸色骤变，想去抓住他已经来不及了。就在这千钧一发之际，胡森利眼前一片漆黑，腾空的身体竟然在空中静止了。他茫然地转动眼珠子，除了一片漆黑，他什么都看不见。但他能感觉到自己在半空中，并且有一股温柔的力量包围着他。不过很快，他就落到了实处，眼前也有了光亮。下一秒就猛地往后栽倒，胳膊被一只手抓住。发什么愣啊！赶紧抓好！聂向明拽着他的手，将他拖回来，抱住桅杆。船摇晃的厉害，他们就算抱着桅杆，也是被甩来甩去。
，但这里面也有一个例外。人魂依旧站在甲板边缘，周身环绕着黑雾，船身摇晃，好像对他没有丝毫影响。他就像桅杆一样屹立，跟着船一起摇，脚都没挪动过。海水泼到船上，所有选手都被浇成了流浪狗，大风呼啸，寒冷刺骨，选手们个个都抱着桅杆瑟瑟发抖，还要忍受被甩来甩去的冲击。然而，在外界观众看来，这个画面有了生命。爸爸的爸爸叫什么？爸爸的爸爸叫爷爷，在这惊险又滑稽的画面中，只有人环身上滴水不沾，稳如老狗，着实让人羡慕。观众又是一顿跪舔，满屏都是666根本不给那些极度的黑粉任何发表言论的机会。而此时，公屏上方的淘汰名单数字不停在增长，这个涨势十分惊人。很多观众都纷纷翻墙去看其他国家的选手是怎么回事，不看不知道，一看才明白海上起风涨潮是多恐怖的事。英将选手乔西忙碌的各种挽救队友。他的每一次瞬移都是在燃烧自己的生命，而且他一次瞬移只能拉住一个人，同时他还要保证自己不被甩出去。大家稳住啊，风浪过去就会好的。可以明显看出他很吃力，乌云几乎已经压到头顶，滚滚雷霆离得非常近，哗啦啦，大雨倾盆，浪潮更加汹涌了，船身摇摆的更加疯狂。脚盆机选手荒海玉太眼睁睁看着队友掉入大海，救命啊！哎呀，掉下去的和没掉下去的都朝他伸出求救的手。荒海玉太只是冷漠的看着。他向来只会杀人，不会救人，尤其在这种极端情况下，他自己都难以站稳，怎么管得了别人？牛牛国的科夫戴尔似乎是害怕打雷，在第一声惊雷炸响的时候，他就已经回了船舱，而他的队友都是跟着他，因此都回了船舱。但是船舱里也并不安全，他们险些撞得头破血流。海水冲刷，带进来很多海特产，一些肉眼难以看见的寄生怪物悄无声息地附着在他们身上。科夫戴尔敏锐地察觉到有东西上身，连忙出手解决掉。但这寄生怪物是海水里的。杀不完，海水会一直带进来。怪谈世界，人环一直站在甲板的边缘，瓢泼大雨没有沾染他半分，狂风都要为他绕路。他漆黑的眸里似乎也在翻涌着什么，盯着那此起彼伏的波涛，目不转睛。救命！救我！啊！毛熊国选手里竟然有人出现了变异，那个变异的选手额头上长出好几只眼睛，手臂从根部分叉，竟然长出了好几条手臂。他惊恐的张嘴大喊，但是他的声音越来越尖锐，逐渐变成婴儿的啼哭。这恐怖的一幕让看到的人毛骨悚然，浑身发抖。安德烈抱着桅杆，有心想去看看是怎么回事，但船晃得太狠，他的手根本不敢脱离桅杆。他胳膊上也是汗毛直立，鸡皮疙瘩像一座座小山耸立。而就在这时，一条庞大的触手从海里伸出来，刹那间就卷走那个变异的选手。鹰将的选手里也有人出现了变异，海里升起一只巨大的触手。乔西本来想救人，却险些被一起卷走，好在他瞬移逃过一劫。他惊魂未定地抱着桅杆，转头观察其他选手。瓢泼大雨模糊了视线，海潮翻涌，选手们全都用力抓住能抓住的东西，每个人都在极限求生。龙国选手没有出现变异，但他们全都被那只狸花猫扇了好几个大比兜。狸花猫在选手之间跳跃，每次都猝不及防地伸出爪子给他们某个部位帮帮两拳。啊！欧云云身前挨了一比兜，嘴闭上。人环的声音在他耳边响起。欧云云不明所以，但还是听话地闭上嘴。就在他闭上嘴的瞬间，冲刷的海水刚好泼到他脸上，他脑海里瞬间想到那张纸条。规则一，海水是不能喝的。想到这条规则，他一阵后怕。刚才差点就意外喝到海水。狸花猫还在大雨中跳跃，猝不及防的挥起爪子。选手们因为绝对的信任人环，所以对他的猫也很纵容。尽管不知道这猫为什么打人，但他们都没有吭声。他们知道这只猫通人性，而且是听人环的旨意行动。他这么做肯定有原因。暴风雨太激烈，四散的海盗船都已经沉入海底。雨帘中摇曳的触手，像是在试探什么，又像是在蓄势待发。但很有意思的是，这么大的风浪，选手们的这艘船始终坚挺没有翻。更有意思的是，那些触手从在海里潜伏到伸出水面，再到耀武扬威，却都没有对船上的选手发起袭击。变异者除外，全球的选手都只有变异者和被甩出去离开了船才会丧命。其他人虽然艰难，但依然活着。这让他们不禁想起一条规则：规则八，海里隐藏着很多东西，但为了你的安全，请不要轻易尝试下海。这条规则是不是意味着不下海就是安全呢？但转念一想也不对，规则二，海里有一些怪物会跑到船上来，他们很记仇，请不要与他们发生冲突。这条规则说明了会有怪物上船，但现在并没有看到有怪物上船，谁也不知道那些怪物上船是不是有什么契机。观众和各国高层此时万分焦急。特殊事务局，任华清经过快速分析得出一些可能性：海里的怪物会跑上船来，但如果不和这些怪物发生正面冲突，他们应该不会伤人。其依据还可以参考规则三，不要直视怪物的眼睛，更不要用手指着它。也就是说，不只是怪物眼睛和伸手指着它，在船上的怪物就不会伤人。当然，这只限于白天，晚上的危险是另一种级别。所以，我们暂时可以推断出，白天在船上是安全的。
，晚上在房间里是安全的，只要不离开这艘船，就肯定能活下来。”在场的众人纷纷点头。目前看来是这样的，我们要不要赶紧连线通知选手？刚才人环还说要下海，得赶紧连线告诉他。对对对，得赶紧跟他说一声。虽然他实力很强，但谁知道海底有什么？他可不能出事。任华清也知道事情的严重性，任环现在就是龙国的希望。是一点岔子都不能出的，他赶紧申请连线。这一局的连线不是盲抓，直接选择目标人物就可以发送申请了。正在观察海水的人环面前弹出两行字：“特殊事务局局长任华清申请连线。”接受，拒绝。任华清，任环想起来是那个把他的卡充满，给他安排住宅的人，拿人钱财替人消灾。他接受了这个国家的馈赠，帮这个国家闯关，顺便护住这个国家的选手。他自问做的挺到位的，这时候给他发起连线干什么？任环点了接受，面前的海浪消失不见，他出现在一个时间静止的空间，对面就是跟他连线的任华清。任先生，时间紧迫，我长话短说了。根据我们的分析，你们只有待在船上才是最安全的，只要遵循规则，不要和怪物起冲突，不要直视怪物，不要大声喧哗，不要往海里扔垃圾，晚上不要离开房间，肯定就能度过这一关。任环微微扯了下嘴角，眼神中透露出一种关爱，关爱傻子的那种关爱。记得把我的快递收一下，闯关的事，你还是少操心吧。说罢。就直接退出了连线。任华清回到现实的任华清被大家围起来，他听了吗？他怎么说？任华清，他说把他的快递收一下，闯关的事不用我们操心。众人头上飞过一只乌鸦。万若打开笔记本记上，看来我们的推论方向不对。任先生自己身处其中，他知道的肯定比我们多，理论和实践还是有很大差距的。何文林推了下鼻梁上的金丝眼镜框。任先生行事向来出其不意，怪谈世界本来就光怪离奇，不能按照正常的思维去推理。前两文就足以证明他才是对的。我们应该去向他的思维靠拢。任华清叹息一声，点头，只能如此了。说着，他转头叮嘱尹一，让尹七收好任环的快递。是，尹一摸出手机给尹七发消息。尹七站在堆成山的快递面前，目瞪口呆。这些全是我们的。驿站老板点头，全都是。他抬手指着另一个仓库，那里面的也是，都是加急件，今天刚到。尹七冒号六，怪谈世界。海里的庞然大物已经在逼近选手们所在的船。放眼望去，海浪中皆是巨大的触手，锋利的背鳍，庞大坚硬的鳞片。他们已经将这艘船团团围住，似乎是在极力的向他们展示海里的恐怖。任谁看到这种景象，心里都只有绝望。但选手们还是咬牙坚持着，被吓到的人就闭上眼不听不看。这场暴风雨不知道持续了多久才渐渐消停。就如人们猜测的那样，只要不掉下船，坚持过去就能风平浪静。历经风暴的帆船终于平稳下来。选手们身上湿哒哒的，精疲力竭的倒在甲板上，一副被榨干了的模样。他们现在又累又饿，提不起一点力气来。只有任环跟没事人一样，步履从容的走进船舱。不一会儿，就端着一个托盘出来，托盘上放着拆了包装的面包和饼干。张嘴，队友们下意识的张嘴，忽然眼前一黑，嘴里被塞了一块压缩饼干，一个个湿漉漉的脑袋转动，一双双小狗一样的眼睛盯着任环。外界观众都被这一幕感动的死去活来。不、嗯、用、哦，他真的，我哭死，我要报警。大佬杀我！大佬，这个团队没我得散。楼上你真像了，从第一轮开始都是大佬在带飞。我们的选手能完整坚持到现在，全靠大佬支撑。一开始我以为大佬那么残暴，脾气肯定也是很冷血的那种。我错了，我错的离谱。大佬对自己人简直爆炸温柔啊！难道没人觉得大佬很爹系吗？对待队友就跟带孩子似的。我也觉得他散发着一种父性光辉。我先跪了，爸爸。卧槽，你个小贼，竟然抢在我前面跪！夺父之仇不共戴天。怪谈世界，黑雾裹挟着小饼干塞进每个人嘴里，等他们吃完了，又塞一块，最后再灌一杯水。动作算不上温柔，但好歹是喂饱了。人环对他们的要求不高，不死就行。吃饱了起来，去屋里洗洗换套衣服。天黑的时候要下海，下海。队友们垂死病中惊坐起，不仅是队友，外界观众也是傻眼了。在船上都这么危险了，下海那不是找死吗？人环看着他们，露出浅笑，先去洗洗，别感冒了。想问什么，一会儿再问。队友们无法反驳。只好先爬起来去洗个澡。船上有衣服，还有潜水服，他们四处观察的时候看到的。放置衣物的箱子是防水的，所以选手们洗个澡就可以换上干净的衣服。还有毛巾可以擦头发。这艘船处处都很正常，但处处都很诡异。那些海盗船全都被海浪拍翻沉了，但这艘船就跟不倒翁一样，在浪潮中起起伏伏，始终没有沉。这艘船上什么都有，就是没有人。选手们换上干净的衣服后，又到处翻了翻，可以看出来，这船上曾经是有人的。船长房间的柜子里还有航海日志，前面的内容都是记录水位、气象和途径海域的情况等。这片海域经常有船失踪，这艘船是被派来查明情况的。一开始工作一切顺利，直到这天午后，海上忽然起了雾，雾里好像有什么东西，但隔着雾看不清。
。有传言说看到了美女，还有传言说听到了歌声，大家纷纷猜测他们是不是遇到了传说中的美人鱼。就在大家打算一探究竟的时候，先前说看到美女和听到歌声的两个船员不见了，到处找遍了都没有看到他们，天已经黑了。船员们怀疑他们是不是被美人鱼蛊惑跳了海。就在这时，他们看到远处驶来几艘游轮，船员拿着望远镜观察，依稀看见那些游轮上放了很多铁桶。紧接着，他们又看到那些铁桶被丢进了大海。他们决定去查明情况，记录到这里就没有了。魏林往后翻了翻，依旧是空白。看来这个船长记录到这里就出了什么事。欧云云会出什么事？被怪物吃掉了。众人，魏林将航海日志放回原处。我倒觉得他们可能是发现了什么不得了的事情，被灭口了。钟辽立即接话：被灭口的可能性很大。你们想想，什么人会在晚上偷偷跑到公海来丢东西？还是用铁桶密封的不明物体？而船长和船员们决定去查明情况，记录就没有了，这明显有问题。这么讲也很有道理。欧云云思索片刻，又问：“你们说那些人往海里丢的东西到底是什么？”朱晨，船员看到的那些船应该和我们昨晚看到的一样。如果是一样的话，那我们可以从昨晚看到的线索推测：首先，那些人穿着防护服，还戴了防毒面罩。钟辽脸色巨变，那说明他们扔的东西一定有剧毒或者具有腐蚀性。欧云云，我靠，不会吧？他们往海里下毒？聂向明。不是没可能，现在外面的海水都散发着一股恶臭，而且那颜色怎么看都不正常。胡森利，那些海里的怪物会不会就是中毒后变异的？魏林，还记得早上遇到的那些不像海盗的海盗吗？他们的海盗船其实就是游轮改造的，昨晚装货的游轮不见了，今天出现了画风抽象的海盗船和打扮古怪的海盗。死，他们好像发现了什么真相。房间门口，人环抱着手臂，斜靠着门框，静静看着屋里的队友们推理，那玩味的眼神，就像在看一群小朋友玩过家家。与此同时，其他国家的高层连忙跟选手连线，让他们去找到船长的日志，并将龙国选手的推理都告诉他们，还特别提醒，通关线索可能在海里，因为龙国选手打算天黑的时候下海。下海，这个消息让各国选手都产生了强烈的抗拒。海里那么多怪物，下海跟送死有什么区别？科夫戴尔听到队友汇报连线得来的消息，也露出几许诧异。你确定他说龙国选手打算下海？是的，而且是那个叫人环的选手说的，天黑的时候下海。而且他之前还提过很多东西，只有下海才能知道。科夫戴尔对这话没有太多怀疑。那个龙国选手之前的闯关他也看过，那个人看起来随心所欲，但每一步都在掌控之中。说要下海，就肯定是发现了海里有什么东西。先去把日志找出来看看。队友闻言赶紧去找，因为通过连线已经知道在哪儿，找起来毫不费力。不一会儿就拿着日志跑了回来。安德烈听到选手汇报连线得来的消息，虽然惊讶，但没有怀疑。龙国选手说要下海，那通关线索就肯定在海里。看来我们有场硬仗要打了。他相信那个龙国选手的判断，因为那个人至今没有出过错，还因为这艘船上的线索少得可怜。既然线索不在船上，那就是在船下。鹰将选手和脚盆机选手也选择跟龙国选手的判断走。其他国家的选手大多都是抗拒的，尤其是棒子国选手，他们收到消息后当场怒骂，认为龙国选手这个做法就是在找死，他们可不会上当。就在这紧张的气氛中，夜色降临了，怪谈世界。随着夜幕降临，气氛逐渐焦灼，所有打算下海的选手都穿好了潜水服。这一趟很可能有去无回，每个人都需要鼓起最大的勇气。有些国家的选手为了保险起见，只让部分队友下海去寻找线索，一部分选手依旧留在船上，这是为了避免全军覆没。然而谁都不想下海，于是他们抽签决定，就像是在决定谁去送死一般。对于他们来说，海里太可怕了，下海等同于送死。但为了找寻出去的线索，必须有人下海。于是抽到下海签的人都是一脸视死如归，没抽到下海签的人都一脸庆幸。人环带着队友站在甲板上。静静地看着夜幕拥抱海岸线，大雾四起，跳。他话音一落，队友全都跟着他跳了下去。扑通，落水声在大多数画面中出现，他们头顶的电筒只能照明一点点距离，这足以让他们看到他们一直想看到的真相。在帆船的底部，密密麻麻地刻了许多字，这些字深浅不一，大多残缺不全，有些更像是用指甲挠出来的。内容大致意思是：离开，快离开，这里已经被严重污染，请活下去，出去告诉所有人，他们已经疯了。他们都是疯子，我们将献祭灵魂，守护这艘船，请带我们出去。跑，跑，跑！所有字都歪歪扭扭，可以看出刻字的那些人有多匆忙。有些字甚至根本认不出来，更有很多字都没刻完，只有偏旁部首或者只有几笔画。魏林往旁边游了一点，突然他瞳孔一缩，连忙招手，队友们纷纷游到他旁边，抬头就看到一笔一画，不同人一起刻出来的三个字：核污水。轰！一道惊雷在无数人脑海里炸响。无论是观众还是选手，都在这一刻醍醐灌顶，心中更是泛起汹涌波涛。一切都说得通了。那些穿着防护服的人，为什么大半夜乘游轮来公海扔东西？是因为那些铁桶其实是装核污水的罐子
，他们往海里扔的是污水，因为见不得人，所以才会选在大半夜。所以这片海域始终有古难闻的恶臭，那些海水的颜色始终都那么古怪。天空只有乌云，海里的生物全都变异，这不由得让很多人后背发凉。现实中是否也有这样的国家？是否也有人干过这种事？是否也已经有了这样一片海域？目前已知的，公开干这种事的国家，瞬间又再一次被推上了风口浪尖。脚盆鸡是被骂得最惨的。但脚盆鸡就好像看不见铺天盖地的谩骂，选择了沉默。怪谈事件，震惊过后，选手们迅速寻找其他线索。从杂乱的划痕中，他们拼凑出新的语句：逃，他们会报复船上的人类。选手们心头一跳，他们肯定是那些变异的怪物。怪物会报复船上的人类。外界观众此时都炸了。规则不是说船上是安全的吗？屁嘞！哪条规则说船上安全了？我靠！我回顾了一下规则。发现真的没有规则说过船上安全，只是说无论发生什么，晚上都不要离开房间，但没有说房间是否安全。那为什么昨天晚上房间就安全？而且今天白天在船上虽然凶险，但大家都活了下来。等下，刚才船上不是有一行刻字说他们献祭灵魂，守护这艘船？妈呀，那岂不是说选手们的安全都是靠亡魂的守护？百分百是啊！白天的那些游轮都被卷入了海底，就只有选手所在的这艘船，任凭风浪怎么席卷都没翻船。亡魂的守护力量肯定是有限的，所以大佬才会说今天晚上下海。为什么晚上下海，白天不是更安全吗？这是个好问题，大家都很疑惑。特殊事务局里，作为选手们的后援团队，他们也都在极力分析现在的场景，希望能从蛛丝马迹中找到通关的路。与此同时，其他国家那些没有下船的选手正躲在房间里，他们以为只要不离开房间就万事大吉了。然而，他们很快就接到连线，不仅被痛骂，还被催促赶紧下海。可现在外面已经传来了脚步声。扣扣扣，敲门声，砰砰砰，拍窗声，房间里的选手瞬间头皮炸了。他们已经被包围，根本出不去。留在船上的选手只能祈祷门窗如昨晚那样坚固。他们只要躲在房间里不出去，就不会有事。但事与愿违，最先被公开的就是门板，仿佛是什么结界被打破，哐当一声，门板倒地。那些长着人脸的怪物，张着血盆大口，甩着巨长的舌头，冲进了房间。外界观众都不忍直视的闭上了眼睛，亦或是切换了频道。屏幕上方的淘汰数字暴涨，每个数字的背后都是一个个鲜活的生命。怪谈事件，人环让队友都跟着他，他手里拿着一只狸花猫，一直往深处潜水，越潜越深，海下的压力也越来越大，有人出现了生理不适，但是他们不敢掉队。随着深入，灯光的能见度越来越低，队友们不得不离得更近，生怕被落下。直到一个大灯照在一块礁石上，他们同时看过去，竟发现那礁石旁堆积着零零散散的尸骨。人环给他们打了个手势。队友们戴着氧气面罩，看不清表情，但身体明显变得僵硬。但他们不会违抗人环的指令，只能硬着头皮过去搬尸骨。外界观众看到这一幕都十分不解，但不妨碍其他国家马不停蹄的抄作业。原本还在不明目的潜水的选手们又收到了新的线索，赶紧卯足劲往下潜。潜到底下，果然看到一堆骨头。科夫戴尔看到这里，终于明白了那个人的意图。他指挥队友赶紧将所有的尸骨都捡起来，一根都不能落下。安德烈在看到礁石旁的尸骨时，也明白了潜水下来的意义。无需接到连线的那位选手提醒，他已经自发游到礁石旁，将尸骨捡起来。乔西接到了西蒙的连线，所以一到海底就立马组织队友行动。他不是很明白这么做的意义，但他知道龙国那位选手会这么做一定有原因。自身实力不够，就要借助别人的实力，都是为了活下去，不丢人。脚盆鸡选手在白天的海浪中死去三个，活下来的选手对荒海域太见死不救的行为十分不满。因此，晚上下海时，有两名选手不愿意跟着他，坚持留在了船上。下来的就只有荒海域太和接到连线的那位选手。两人在船下发现了线索后，并不知道下一步该怎么走。但他们发现了夜晚的海下并不危险，危险都在船上，但也仅仅发现了这个发现而已。直到现在，荒海域太接到连线，听到龙国选手沉入海底捡尸骨的消息，他猛地抬头看向船上的刻字，顿时明白了什么，连忙带着队友前往海底。凡是接到连线的选手，能领悟的都赶紧奔向海底。不能领悟的，也抱着半信半疑的心态去了。但能坚持沉入海底，需要较强的身体素质和心理素质。在他们的认知中，海底很危险，有很多怪物。他们在海里的每一分每一秒都是煎熬，心里始终都在七上八下，精力更是都分散在漆黑的周围。所以他们下沉的速度非常慢，并且还十分犹豫，做好了随时逃跑的准备。怪谈事件，选手们捡完尸骨后，开始原路返回。这漆黑的海底，他们很难分辨方向，所以下来上去都是直线。好在现在没有浪。他们不至于偏离太多，人环却像个导航一样，准确无误的将队友带回了原来的位置，也就是船下。他们的氧气所剩不多，必须尽快上船。下来之前，他们已经在船边架好了梯子。
。现在最大的麻烦就是船上的怪物。不对，他们此刻感觉到周围的水流不太对劲，水里也有怪物。选手们顿时绷直了脊背。人环抬手指了指梯子，让他们上去。队友毫不迟疑，赶紧顺着梯子往上爬。海里的水流变得湍急，竟出现惊涛骇浪，来势汹汹，好似那浪里有什么下一秒就要冲出来。要将这些渺小却又破坏力巨大的人类撕碎，队友赶在浪潮拍来之前爬上船。他们赶忙去拉后面的人环，怎料人环的脚刚踩上梯子，他身后就跟着一个深渊巨口。更加倒霉的是，他踩的那一节梯子毫无征兆的断了，他一脚踩空身体，直直往下坠。突然的变故让所有人都停止了呼吸。大佬，队友探出身要拽他，结果任环腰腹一挺，脚尖踩到船身，借了一个空翻落在他们身后，差点跳下去。当垫背的队友。正要跳下去偿命的钟辽，亮起圣母光环的胡森利，险些心脏骤停的观众，海里张着嘴的怪物，到嘴的肉飞了。半晌，公屏上缓缓飘出一个六，观众也终于是活过来了。除了牛逼我，我还能说什么？这是人类可以完成的动作吗？哥哥的腰不是腰，是夺命的弯刀啊！尖叫，发疯，满地蠕动。刚才心脏都给我吓停了。大佬要赔我一颗小星星，真的有这么丝滑吗？唰的一下就翻过去了。别人可能办不到，但是大佬就是这么丝滑。他是会玩弄人心的，我的心因为他七上八下，谈恋爱都没这么刺激过。特殊事物局里，一群人也是享受了一番坐过山车的刺激。任华清直接瘫在椅子上，捂着胸口喘息，差点被吓死。还好有惊无险，不然他都得以死谢罪了。有人惊喜，就有人失望。根据守恒定律，刚才咧开嘴正要笑的那些人，现在突然不笑了，是因为他们的笑容转移到了龙国人脸上。怪谈世界，在选手们捧着尸骨上船后，那些怪物都没再上船来，只能不甘心的在海里盯着他们。而这艘一直停在原地的帆船也终于扬帆起航，无需他们在做什么，这艘船自己找到了方向，就像是有一群老练的水手在操控着船帆前进。渐渐的，海岸线升起一缕阳光，黎明到来，那些还没有上船的选手永远留在了海底，他们或许被迫变异成了怪物中的一员，或许也成为了海底里的一堆尸骨，而上了船的选手则是带着他们捧回来的尸骨一起离开。之前在船下，很多人都没太在意到船底刻着的那一段最完整的话，也是自己最清晰的一段话。我们将献祭灵魂，守护这艘船，请带我们出去。有些人可能注意到了，但他们也只注意到前半段，而忽视了后半段。这一段话一定要连在一起看，才能明白其中含义。特殊事物局里，任华清看着画面中的夕阳，复盘了这一轮的所有线索。这艘船有亡灵的守护，所以选手们安全的度过了第一晚。但是白日里，怪物都在水下潜伏，所以不能白天不能下水。任环让选手们往海水里扔尸体，就是在试探海里的怪物在白天会怎么对待掉入海里的人。狂风暴雨来袭时，海底的怪物动静非常大，似乎就是在故意让所有选手觉得海底是最危险的，好让这些选手晚上都乖乖待在船上。而亡灵的守护经过一整天的消耗，到晚上就会薄弱，所有的怪物都会趁着这个机会上船。人环抓住时机带选手下船，正好那时大雾四起，怪物们没有发现选手下海，而选手们也需要在大雾散去之际回到船上。那些船员的尸骨会指引他们前行。大家听完，不由得一阵头皮发麻。这要是没把握好时机。就是全军覆没啊！人环怎么知道船底下有线索的？这个问题，万若打开前面的回放给他们解说。任先生之前一直站在甲板边缘，任凭船怎么摇晃都没有离开。最开始他在观察海里的怪物，但是没过多久，他的视线就落到船身上。估计就是那个时候有所怀疑的。众所周知，他的思维超越常人，会想到这一层不奇怪。还有这些规则里也提示了很多东西，就看个人怎么解读。尤其是规则八，海里隐藏着很多东西，但为了你的安全，请不要轻易尝试下海。这条规则里明确说了，海里藏着很多东西。往深了想，很多东西就包括通关线索。为了安全，不要轻易尝试下海。也就是说，可以下海，但下海要谨慎。这样的规则有很强的误导性。要是一般人，根本不会这么大胆去尝试跳海。不管是规则，还是海里的怪物，都在不停告诉选手，海里很危险。按照正常人的思维，这一关根本过不了。当然了，他们也不敢说人环的思维不正常，他们只能说他超乎常人。怪谈世界，人环站在甲板的边缘。静静地观赏着海边升起的红日，头顶不再是沉重的乌云，而是绚丽的朝霞。海风不再腥臭，而是微凉、清新的。队友们也都在甲板上坐着的坐着，躺着的躺着。经过各种磨难和惊吓后，放松下来，只觉得身心疲惫。聂向明还能看到太阳，真好啊！魏玲，恭喜自己又多活了一天。朱晨，这么好的天气，好想掌勺给你们做顿饭。欧云云闻言，眼睛一亮，翻身对着朱晨：“磨难都过去了。”等回去了，你给我们做呗。朱晨无奈的叹息，我也想让你们尝尝我精湛的手艺，但条件不允许啊。咱们都不在一个地儿。钟辽闻言诧异的歪头，你们不住一起吗？胡森利也很惊讶的支棱起上半身。咦，
我还以为有专门的宿舍呢，难不成还是住自己原来的地方？欧云云转头对胡森利说：“会有专门的地方住，但大家不在一个城市。我是江城的，你是哪人？”胡森利：“我是桂城的，但我在深城上班。”桂林突然插话：“哎，我在深城上学。”说完，他又转头问钟辽：“学霸，你在哪上学？”钟辽：“浙大。”桂林：“六。”欧云云叹了口气：“看来咱们凑不齐了。”他也没去问人环在哪，毕竟像他这样级别的大佬，地址肯定是最高机密。帆船晃晃悠悠来到了一个码头，码头的人看到这艘船，全都不可置信的瞪大了眼睛，更有人喜极而泣。阳光下，他们拼命狂奔而来，码头的男女老少欢呼呐喊。阳光下，他们迎着风张开双臂，一路狂奔。他们站在码头边缘，高举双手挥舞，他们的热情胜过今日的烈阳。他们激动的迎接离家归来的游子，直到帆船靠近，他们看到船上的陌生人，喜悦逐渐从脸上褪去，高举的双手失重般垂下来，帆船自动靠岸。搭好木板，选手们排队走下船。码头的人连忙跑上船，他们找到了船长的日志，而原本只记录了一半的日志，现在被补全了。或许是那些亡灵将想说的内容都加了上去。船上的人看完，哭红了眼睛，而选手们面前也出现了那道光门。他们最后看了眼那艘船，回头踏进光门，回到了现实世界。观众看到最后这一幕，心中久久的意难平。龙国这边的画面终止了，页面显示结算中，其他顺利出来的选手陆续到达码头。闯关结束，本次通关国家：脚盆鸡、牛牛、鹰将、毛熊、龙国。脚盆鸡选手首次成功阻止怪谈降临，获得天道奖励。脚盆鸡土地资源翻倍，全民综合体质翻倍。通关者：荒海域太获得身体综合体质增强五倍。最后关头，他的最后一名队友还是牺牲了，只剩他自己上了船。脚盆鸡群众欢呼雀跃，他们终于不用再被怪谈降临，但也有很多人想要回之前被占领的城市，想在剑剑里面消失的亲人。所以他们全都祈祷着，希望下一轮脚盆机也能成功通关，因为连续通关会获得额外奖励。牛牛选手首次成功阻止怪谈降临，获得天道奖励。牛牛土地资源翻倍，全民综合体质翻倍。通关者科弗戴尔获得身体综合体质增强五倍。在最后那争分夺秒的时间里，科弗戴尔因没有进食过度饥饿，体力不支，在水下十分不灵活，导致尽管他抓紧时间叫人搬运尸骨，但最终顺利回到船上的只有他自己。他还将尸骨都卷上船，为自己指引方向。不管怎么样，他让牛牛国通关了，哪怕牺牲了所有队友，所以牛牛国的高层依旧会将他供起来。对他们来说，只有活下来的人才是赢家。鹰将连续通关，将获得额外奖励：天道奖励，鹰将土地翻倍，全民综合体质翻倍，额外奖励，随机恢复一座被诡异占领的城市。通关者：乔西获得身体综合体质增强五倍，连续通关奖励：初级匕首自带 30% 的增幅伤害，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。通关者卡特琳获得身体综合体质增强五倍。乔西最后通过瞬移将卡特琳带回了船上。卡特琳拖着一大袋尸骨，而其他队友被怪物拖入了海底。他根本来不及施救。鹰将的群众只在乎这一轮闯关通过了，失败者不被铭记，归来的便是英雄。所以乔西也被鹰将的群众高高捧起。卡特琳沾了他的光。毛熊连续通关将获得额外奖励，天道奖励。毛熊土地翻倍，全民综合体质翻倍，额外奖励。随机恢复一座被诡异占领的城市。通关者安德烈获得身体综合体质增强五倍，连续通关奖励。初级匕首自带 30% 的增幅伤害，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。最终，安德烈还是靠着自己的天赋能力活下来，还捞回队友脱手的尸骨，回到了船上。这一轮，他依旧是谁也没有带回来，但他回来了。这值得毛熊国的群众为他骄傲。龙国持续通关，土地资源升级，即将开启全民试炼场。死。这一通告让全球人类都倒抽一口凉气。全民试炼场，竟然还有这种东西！龙国人更是头皮发麻。试炼场三个字让所有人都下意识想起选手们第一轮经历的那个小山村。虽然人环通关很轻松，但无数人复盘过那一轮的规则和线索，谁都知道试炼场根本就是地狱级的难度啊！就在所有人都震惊和无措的时候，天空浮现新的字幕：龙国试炼场正式启动，非龙国子民已被驱逐，所有龙国子民归位，龙国公平将不再对外开放。世界频道开启，各国交流可在世界频道进行。就在这时，龙国突然凭空消失了很多人。这些人都不属于龙国，却潜藏在龙国的角落。这一刻，他们都被天道驱逐出了龙国的领土。而那些在世界各地的龙国人都瞬间回到了自己的祖国。龙国全国都下起了雨，这雨并不寒凉，反而润泽万物。所有动物植物都生机勃勃。不仅如此，在很多荒漠上还长出了闻所未闻的植物。城市中也随机出现了一些稀奇古怪的动物，看起来有些像深海里的那些变异物种。只不过这些动物是陆地上的，但很快海边的渔民也发现海域出现了变异物种。
只是没有怪谈世界里的那么恐怖。这时，龙国上空出现公告：全民试炼初级，还原本貌。龙国持续通关奖励，全民综合体质翻倍，额外奖励，全民随机获得天赋。轰！又是一道惊雷在龙国全民脑海中炸响。全民随机获得天赋，龙国人不可置信地望着天空，这巨大的惊喜砸在头顶，让他们有些头晕目眩。狂喜过后，他们又有些忧虑：获得天赋是不是就意味着他们也要面临磨难了？虽然看选手们闯关很刺激，但没有多少人真的愿意去面临那样的险境。可奖励又确实很诱人，毕竟谁的内心深处没有热血？通关者人环获得身体综合体质增强十倍，获得额外奖励。双刃惩奸除恶，用此刃击杀大奸大恶之人，会获得力量反馈。刃环端着猫面前出现一双刀刃，他直接将两把小刀丢给尹七拆快递。喵！梨花猫仰头叨叨起来。人环抬手将他当个团子一样揉，强行消音。尹七隐晦的抬头瞄了眼。低头看了看地上的刀刃，捡起来小心的拆快递。他现在已经想好了，等会忙完拿起手机要发什么消息。家人们谁懂啊？我堂堂影子部队精英七号，竟然在这里拆快递，还是拿天道奖励的武器拆快递，谁懂啊？全国通告还在继续。通关者聂向明获得身体综合体质增强五倍，持续通关奖励，初级护甲升级，中级护甲自带 50% 的防御，可升级装备，装备的防御随着升级而增强。通关者魏林获得身体综合体质增强五倍。持续通关奖励，初级匕首升级，中级匕首自带 50% 增幅伤害，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。通关者朱晨获得身体综合体质增强5倍，连续通关奖励，初级平底锅自带 30% 的增幅伤害，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。通关者欧云云获得身体综合体质增强5倍，连续通关奖励，初级哨子自带 30% 的增幅伤害，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。通关者终了，胡森利获得身体综合体质增强5倍。下一轮闯关倒计时7 2二零点，朱晨手上突然多了一个平底锅，他满脸茫然的盯着这个锅横看竖看，这也有伤害。秉着实践出真理的态度，他拿着锅四处转一圈，看到一只鸡在下蛋，于是举起平底锅靠近，砰一声脆响，还在下蛋的鸡妈妈当场就嘎了。哇，这么厉害！朱晨惊喜的摸了摸锅底，转头看向其他牲畜，牲畜们顿时缩起脖子。这里是个农场，国家给他安排的地方，正好符合他心意。他很快就从厨师变成了屠夫。欧云云拿到哨子也是很好奇，不明白一个哨子能有什么威力，于是拿着哨子去院子里，抬头看到电线上站着一只燕子，对着他吹一下，嘟，哈哒，燕子直直的栽倒进泥土里。欧云云，卧槽，好牛逼！此时龙国的互联网上讨论十分激烈，家人们，谁懂啊？我刚才就顺手在外面捡个垃圾，突然就获得了天赋能力，卧槽，真假？你说这儿货，我还纳闷呢，不是说随机获得天赋，怎么一直都没看到？原来是要自己去触发的。家人们，儿货，我刚才就是看到路上不知道谁丢的垃圾，挡道还脏乱，就把那些垃圾收拾了。结果眼前就出现一行字，说我获得了天赋，什么天赋？什么等级 ？C 级，辨认废品。啊，这是什么天赋？有什么用？我本来也以为没用，但是刚才我抬手，看到自己的手链显示废品程度 99% 这手链我男友送的。六。而且，我看到路边草丛显示废品程度 20% 我的手链竟然比草都废。流泪，小姐姐，这样的男人要不得，他在欺骗你，不像我，我只会心疼小姐姐。我靠，我靠，我靠，我也有天赋了，啥啥啥，什么天赋？怎么来的？刚才在我家的鱼塘里看到一只变异的鱼，就赶紧给鱼塘放水，清理鱼塘，结果就突然获得了天赋，不过是 F 级的天赋。我去，我好像发现了华典，全民试炼，好像叫还原本猫，是还原城市本猫。还原大自然本吗？还是还原世间万物的本吗？老铁们，我刚才遇到一只变异老鼠，会咬人，我给打死了，结果获得了天赋，把老鼠尸体清理干净，就获得了十点经验值。谁知道这经验值是干什么用的？我觉得应该是可以升级的。我刚从湖里捞起来一些垃圾，获得了天赋，之后将垃圾清理掉，就获得了经验值。你们真不是在说笑？不说了，我要出门捡垃圾了。国家注意到这一现象，立即派人对民众进行筛查，将所有获得天赋的人进行登记。国家高层想到的东西就更深入一下，比如说龙国这一次土地资源升级主要体现在哪些方面，以及全民试炼的目的是什么？而且这个全民试炼看起来并没有太大的风险，反而更像是在鼓励什么。从理论上来讲，选手闯关成功，赢得的奖励肯定是对国家和人民有利的。所以，无论是土地资源升级还是全民试炼，肯定都是一种奖励。既然是奖励，他们要如何才能将这个奖励发挥到最大？如何让这场试炼得到满分？这是高层们目前最需要操心的事。他们分析了其中厉害，便要引导民众走正道。
，以免出现那种自认为自己有了天赋能力就无法无天、肆意妄为的人。现在龙国的线索全面封锁，其他国家无法再窃取到龙国的信息，后面的闯关其他国家也不能再照着龙国选手抄作业了。其他国家肯定是要跳脚的，只要登上国际网，就能看到很多气急败坏的声音。但是对于他们的吵吵嚷嚷，龙国人根本没时间搭理，大家都忙着呢，一边玩泥巴去吧。大佬的后宫群，聂家公子邀请咸鱼、欧耶，爱美食的老朱、钟了、古月、三木加入群聊。欧耶，没有大佬，聂家公子，我只加到你们的微信，大佬的号码没要到，不过他们说会帮我问问，如果大佬愿意加的话，就告诉我。咸鱼，你这群名有点意思，我严重怀疑你的这个，嗯，懂的都懂。聂家公子，咋了？你有啥意见？你难道能抵挡大佬的魅力吗？钟了，咸鱼是谁？你们能不能把群昵称改成自己的名字？我差点以为自己被拉到什么奇怪的群。聂向明、学霸说的有道理，都把昵称改改，万一大佬也进来，看到你们都认不出来。爱美食的老朱，大佬会进来吗？我得了个平底锅，想给大佬煎个蛋。胡森利，这个群的名字有点意思啊，是不是夹带私货了？坏笑，欧云云，斜眼笑，看破不说破，某些人就是心思不单纯。聂向明，抠鼻，你们单纯，不乐意就把群名改了呀？怎么没一个人改？魏林更改群名为屌丝群，聂向明，欧云云，胡森利。爱美食的老朱更改群名为马汉全席，钟辽更改群名为祖国未来的花朵。聂向明邀请是兄弟就来砍我加入群聊。聂向明，烟花，烟花，烟花，欢迎大佬。鲜花，朱晨，爱心攻击 JPG， 欧云云，欧撇欢迎欢迎热烈欢迎。魏林，反斜杠反斜杠左圆括号托字符欧托字符右圆括号大佬抱抱。钟辽，蹭一蹭大佬贴贴。胡森利，放烟花 JPG， 欧云云更改群名为大佬的后宫。聂向明，斜眼笑。不是说这个群名不好，欧云云，狗头，谁说不好了？明明是说你不单纯，是兄弟就来砍我，你们不去刷经验吗？钟辽，疑问，我们也可以刷吗？是兄弟就来砍我，当然可以，龙国全民福利，你们也是龙国公民。欧云云 ，O M G， 既然是这样，我还以为没我们的份，只能光羡慕呢。立即出发，聂向明，我也去看看。正好我外面的池子里好像发现了变异的鱼。朱晨，我这儿有个农场。肯定有变异的动物，我去了。胡森利，那是不是还能再获得一个天赋啊？我去试试。终了，天赋，我也要去。狂奔 JPG， 刚才还闹哄哄的群里瞬间安静下来，看来都去刷经验去了。人环放下手机，拿着双刃中的其中一把小刀削果皮，将果肉切成小块，果核给猫。梨花猫看着留给他的果核，陷入沉思。喵，一定要吃这个东西吗？任环用叉子叉起果肉，让你丢垃圾。你要是想吃，也可以吃。小猫赶紧将果核扔垃圾桶里，它才不吃垃圾。人环吃了一块果肉，放下叉子，将整盘果肉都推给了梨花猫。多吃点，不补。梨花猫双眼亮晶晶，它竟然把吃的都让给我哎！它对我好好。应、嗯。小猫低头咬一块果肉，嚼吧嚼吧。嘶，好酸。小猫抬起头看了看人环，它面不改色，应该是不觉得酸。而且它都把果子让给它吃了，它要是不吃完，它肯定会伤心的吧。小猫下定决心，低头吭哧吭哧的将整盘果肉都吃掉。人环眼角的余光瞟了他一眼，嘴角微微勾起。时间悄然流逝，鹰将和毛熊国都恢复了一座城市，而那座城市里消失的人也都回来了，但他们并没有消失那段时间的记忆。对于那些不知道的事情，他们都只能道听途说，然后和大家一起在网上痛批荣国自私、不友好、不互帮互助、不把资源共享给他们、不给他们抄作业等等。龙国全民都在忙着刷经验，根本没人回应。而各国大使馆的龙国人也早就回到龙国，他们是叫天天不应，叫地地不灵。只能干着急。终于，龙国外交官在国际平台上发布了一条动态，那就是针对核污水导致海洋污染、导致生物变异的种种分析和警示。最后还表示，希望那些偷偷排放过核污水的国家做出回应，以及对这件事该如何处理做出说明。怪谈世界取景来自现实世界，即便现实世界的问题还没达到那么严重，那也是在影射现实世界中发生过或者正在发生这种事。现在及时处理，还能避免怪谈世界里的悲剧发生。这动态发出去，根本没有国家承认。就连正大光明排放核污水的搅盆机，都坚持说他们的废水经过多重净化，早已经无害了。其他国家则是装模作样的说事情哪有那么严重，顾左右而言他的指责龙国这是在转移话题。不管他们怎么否认，龙国的态度反正摆在那儿了。先把这件事解决，咱们再说其他的，不然就别说我们不近人情、不互帮互助什么的。当然了，先前就与龙国结下友谊的国家肯定是有一些优待的，其他一直就不怎么友好的就算了。这态度气得其他国家牙痒痒，但他们现在又无可奈何。他们连靠近龙国都做不到，无论是飞机还是船只，一靠近龙国领域就会失控，甚至失去方向，连卫星都没法定位到龙国，也不敢轻易使用导弹。
只能干看着龙国崛起。终于，时间来到最后关头，人环从浴室里走出来，换上新衣服，顺便给梨花猫穿上新衣服，再给他背上有翅膀的小书包，还有小帽子，给他脖子上挂一个链子，链子上有一个小墨镜。人环拿起一个墨镜给自己戴上，他看上去不像是去闯关的，更像是去旅游的。倒计时结束，画面一转，人环眼前出现一个巨大的落地窗，但被窗帘遮得严严实实，屋里漆黑一片。只有窗帘底下渗进一些阳光。他转头环顾一周，屋里很乱，垃圾已经溢出垃圾桶，地毯上蜷缩着两个人影，他们抱着头一直在发抖，看起来精神不太正常。这屋子里还萦绕着一股难闻的气味。人环走到窗边，想打开窗通风，结果刚打开窗帘，就看到外面更加混乱。这是一个小区，小区里尸首遍地，血流成渠，有些像是从楼上跳下去摔死的，有些身上没有伤痕，却瞪大了双眼，像是被吓死的；还有些身上有伤口，是被人杀死的。其他楼隔得不算太远，但家家户户的门窗紧闭。放眼望去，看不到一个活人。梨花猫跳到人环手臂上，嘴里叼着一张纸条，纸条上写着这一次的规则提示。有意思的是，这上面竟然写了背景前言，不需要人去猜，好像难度降低了。如果有人真这么想，估计要栽大跟头。一个月前，有人在小区草丛里发现了两具尸体，经过警方查明，这两具尸体是一对情侣，还是这个小区五杠四百零四的住户，两人的身上都有很多刀伤。而凶器上有两人的指纹，最终警方认为这两个人是互相斗殴致死。起先，小区的人都以为这只是一个普通的杀人案，直到后来，小区里每天都会死人。更诡异的，小区里的人怎么都无法离开小区，只要走出大楼，就会因为各种意外死去。直到户主群里有人说小区里有变态杀人魔，所有人都不再出门。魏泽一，你刚搬来的第一天就和新室友被困在了这里，你和你的室友并不熟，不要太相信他们。规则二，不要相信穿物业工作服的人。现在小区的大楼已经没有人会进出，物业人员也不例外，不论他说什么。都不要听。规则三，千万不要给陌生人开门。变态杀人魔可能是任何人，也可能出现在小区的任何地方。规则四，警察是正义的使者，他们一定会来解救小区居民。在此之前，请耐心等待。规则五，小区已经被封锁，警察很难进来。等待期间要小心，别被杀人魔盯上。如果被杀人魔盯上了，赶快找个地方藏起来。规则六，如果遇到危险，可以躲进衣柜里，衣柜只能躲十分钟，十分钟内你要想好该怎么逃生。规则七，这个小区里除了人，还有一些东西。他们可能是好的，也可能是坏的，请谨慎分辨。规则八：如果你看到穿红衣服的人，不要声张。如果引起对方的注意，你要为对方做一件事。规则九：变态杀人魔被惹怒后会处于狂躁状态，战斗力狂飙，任何障碍都无法阻拦他杀人。这个时候千万不要发出任何声音，被他发现只有死路一条。规则十：不要轻易相信看到的任何东西。龙国观众自发的开始分析这些规则。规则十有点奇怪，这很想第一轮的时候出现那条规则，但又有些不同。肯定不同。第一轮是说不要相信任何人的，这个是不要相信任何东西。任何东西会不会包括规则提示？啊，规则提示难道是假的？不会吧？那还怎么玩？也不一定。万一这条规则提示是假的呢？最后这个提示很导人心态。盲生，我发现了滑点。规则里写杀人魔，为什么要在前面加变态两个字？有啥区别吗？区别大了。特殊事务局作为选手后援团，所有人都在抓紧分析每一条规则。同时，他们也在窥视其他国家的选手。别人看不到龙国的频道，但龙国依旧能看到其他国家的频道。毕竟那些频道都还是公开的。那些抄作业、抄习惯了的国家，突然失去龙国这个答案，显然是很慌乱的。很多国家的高层暗地里不停给龙国发邮件，想打个商量。也有很多高高在上的国家想用道德绑架，逼龙国公开人环的一举一动。龙国高层都直接漠视了。而世界频道里那些外国的观众也是用五花八门的理由，试图逼迫龙国给他们抄答案。他们的厚颜无耻是让龙国观众一看就直接退出世界频道的程度。家人们，奉劝你们千万不要点进世界频道，那里面吵疯了。在吵什么？来不及了，我已经看了，只能说刷新我三观。我记得以前好些人崇洋媚外，说外国人素质高，文明礼貌。哼哼，去看看吧，你们认为的高素质、文明和礼貌。可是我觉得他们愤怒也是情有可原啊，毕竟大家都是一样的闯关，我们明明有实力，为什么不能帮帮他们呢？楼上的乐山大佛主动让出位置，请你去坐。我们能有今天，全是靠大佬为我们迎来的。别在这得了便宜，还慷他人之慨。就是，我们今天能拥有这一切，都要感谢大佬。大佬辛辛苦苦闯关的成绩，凭什么要让别人不劳而获？更何况这些人根本不会感激。之前给他们怎么嘲讽我们，怎么诅咒大佬的，你们可别忘了。要是没有大佬，我们还不知道的被他们欺压成什么样。一群往海里倒垃圾的疯子，竟然还有人共情他们，该不会都是一类人吧？怪谈世界，零零零，有人按门铃。那两个蜷缩在地毯上的室友，如惊弓之鸟一样。惊恐的抬头看向门口，有人吗？外面传来一个女生的声音，砰砰砰！我好饿、呃，求求你们给我点吃的吧。
，我已经三天没吃东西了，求求你们了，给我点吃的吧，我可以花钱买。”地毯上的两个室友轻手轻脚的爬了起来，其中一个蹑手蹑脚的走到门口，通过猫眼往外看。他看完往回走了几步，悄声说：“是一个女生，她看起来很虚弱。”站在原地的室友闻言有些迟疑：“那我们要帮她吗？”任环一就还站在窗边，那两人自顾自的讨论，完全忽略了他这个新室友。最终，这两人达成了一致的意见。因为外面是个女生，而且很漂亮，看起来很虚弱，手无缚鸡之力。他们认为应该没有危险，于是两人踌躇片刻，就走到门口，再看了看猫眼，确定外面没有其他人后，打开了门：“快进来！”室友甲说。室友乙伸手去拉了女生一把，直接将她拉进屋。室友甲赶紧关上门并反锁。女生虚弱的几乎站不稳，身体无力的靠着室友乙：“谢谢，谢谢你们。”她的声音很干哑，还有些发颤。室友乙关心的扶着她：“不用谢，你再坚持一下。”我们这儿还有水和吃的，我带你去拿。室友甲也上前一起扶着女生。这个房子是三室两厅，室友都是合租的。那两名室友却默契的将女生带去了走廊尽头的房间。外界观众看到这一幕，小心脏都提起来了。我去，这俩货缺心眼吧？规则三是不是说千万不要给陌生人开门？何止啊，我把规则抄下来了。规则三，千万不要给陌生人开门。变态杀人魔可能是任何人，也可能出现在小区的任何地方。那这女的突然出现肯定不对劲啊！这俩室友有没有脑子？现在大家都不敢出门，他不仅出门，还敲门。他要是没问题，我倒立喘息。不慌，大佬看起来很淡定，应该问题不大。其他选手那里打起来了。卧槽！我想起来，选手里面是不是还有一个圣母来着？靠！赶紧去看看。怪谈世界，聂向明拦住了室友，不能开门。两个室友顿时变了脸。你有没有同情心？人家一个女孩子在外面，本来就很害怕，要不是实在有困难，怎么可能来求我们？你这人太自私了。危急时刻对同类都见死不救，来人！你需要帮助的时候，也不会有人救你。聂向明依旧拦着他们。现在这种时候，外面怎么可能会有正常人？谁能保证他不是杀人魔假扮的？魏林直接把匕首亮出来，谁敢往前一步，别怪我不客气。朱晨菊起平底锅，这明显就是骗局。你们要是执意开门，我先扇死你们。欧云云挡着门，双手握着哨子以防万一，先使用天赋能力逼退室友。退，退，退。钟辽也是使用了天赋能力。两个室友突然倒霉催的踩空地板，然后重心不稳，砰的一声摔了个狗吃屎，脑袋更是砸在地上，直接两眼一黑，陷入了半昏迷。倒霉玩意儿，躺着吧。胡森利的画风和前面几位完全不同，他听到外面有人求救，就不由自主的跑到门口，打开门将女生拉了进来，还贴心的将她带去房间，把所有吃的都拿出来给她吃，脸上笑嘻嘻，心里 M M P。胡森利，感觉一离开大佬，我肯定活不过两分钟。呜呜呜，大佬救命！人环理了李丽花猫的小衣服，给她戴上可爱的帽子。就在这时，他眸光一闪，罪恶的灵魂气息。房间里，两名室友正热情地拿着吃的喝的，投喂就回来的女生。砰！房门被踹开，室友猛地扭头看向门口：“你有病！”两人的声音在看到门口那个身影时戛然而止。室友甲，新室友竟然长这样，之前怎么没有发现他这么好看？我刚才竟然还骂他了，我真该死啊！室友乙，阿巴阿巴，他可真好看，他的气质好特别。好像一种毒药，让我的神魂都颠倒了。坐在床上的女生疑惑歪头，视线触及站在门口的身影，顿时眼睛一亮。啊，她好完美，好适合做成标本。人环的视线在三人身上转了一圈，罪恶的气息都被隐藏了。看来是很会伪装的罪犯。走错屋了，你们继续。人环转身离去，三人盯着他离去的方向，竟有几分留恋不舍。但转瞬，他们想起了现在要做的正事。室友贾菊关上门。室友已回头，继续热情地将手中已经打开瓶盖的矿泉水和撕开包装的面包递给女生。女生一脸感激的接过，谢谢，不客气，先喝点水，不然干吃很难咽。室友已关好了门，也走回床边，笑意温柔地看着女生。女生拿起矿泉水放到嘴边，两名室友眼神火热地看着。就在这时，变故陡生，原本贴在女生嘴上的瓶口一转，加了料的水灰洒到两名室友脸上，在两人闭眼的瞬间，脸上袭来风。但两人反应极快的偏头避过，并同时抓住女生的两只手，夺了她手上藏的折叠水果刀。三人难舍难分，没注意到锁住的门被悄无声息的打开。阿贝，我抓到了！笑意不明的声音萦绕耳畔，阴冷又诡异，让人分不清谁才是恶魔。三人脸色一变，没来得及再看他一眼，眼眸已然失色，直挺挺的倒在了地上，了无声息。人环像个幽灵一样站在门外，面无表情的观赏这一幕。他脚下亮起白色荧光，那荧光试探性的扩展。发现人环没有阻拦的意思，便迅速审判了三个罪恶的灵魂，将灵魂净化后，只抽取了一点点当辛苦费，剩下的全部还给人环。谁家审判徽章这么卑微啊？伴君如伴虎，工资两块五。审判徽章，这破班真不想上了。
，人环并不急着吸收，反而像之前一样，把进化后的灵魂之力都给了梨花猫。吃宝典，梨花猫收到这样丰富的能量，瞬间满眼都是小星星。不若，谁家宿主会有这么好啊？他对我也太好了，我一定要报答他，让他知道我是很有用的。人环此时却是看向窗外，嘴里扬起意味不明的笑意。罪恶的灵魂气息竟然这么浓郁，这里可真有意思。啊。观众看到人环一下子杀了三个人，顿时一阵担忧。特殊事物局里气氛也变得凝重。人环向来只会对恶人动手，他杀了这三个人，说明这三个人很可能都是杀人魔。审判徽章也进行了审判，即便他们不是杀人魔，也肯定不是好人，所以其他选手危险了。要不要把其他选手的位置告诉人环？我觉得他应该会管。虽然话是这么说，但大家还是有些犹豫。这个小区的危险程度现在并不明确。别忘了，这里面除了杀人魔，还有其他东西。保险起见，人环还是不要出门的好。我也觉得待在屋子里是最安全的。出门谁知道会遇到什么？而且我们的选手实力都不差，只是不能和人环相比，但和其他国家选手比起来，他们还是很优秀的。相信他们应该能安全度过这个危机。任华清听着他们的讨论，也慎重的思考了其中厉害。首先，任环的安危毋庸置疑是最重要的。其次，任环并不是其他选手的保镖，他不可能时时刻刻都能守在其他选手身边。最后，闯关本来就凶险万分，其他选手也不能一直龟缩在任环的庇护下，所以他们不能给任环增加枷锁，让他做什么。虽然可能强行给他增加负担，他不一定会接受，但他们还是没必要这么做，免得引起他的反感。心理专家何文林到目前也一直在试图分析人环的性情，以方便大家和人环沟通与交流。但人环的性情很难被定性，且他很少表露情绪。他也不是那种无情无欲的淡漠样子，相反，他表情很丰富，偶尔也会露出笑意。虽然这笑意大多数时候要么是玩味或者戏谑的，但也有少数时候是温柔的。所以何文林很难定义他到底是个怎样的人。最开始，他们以为这个人一心求死，肯定厌世；其次，他还暴力。可能会有很严重的反社会倾向，但随着时间的推移，先前的所有认知都被推翻了。他态度随和，对这个世界没有任何恶意，也没有任何厌世的态度，反而很享受生活，还会保护队友，包容性很强。这样的人怎么可能反社会？但他杀人的时候，冷漠的没有一丝感情，就像是在捏碎一块橡皮泥，这让很多人都很迷茫，分不清他到底是好人还是坏人。何文林手里拿着本子，看着屏幕里的画面，试图勾画出一个完整的人环，但他知道这很难。万若放大其他分屏。其他选手出事了，怪谈事件。最先出事的是胡森利，这在所有人的预料之中。他的圣母天赋遇到队友没事，但遇到敌人就是主动送上门的一盘菜。胡森利好心将自己的食物都给那个女生，却在他转身之际，后背升起一股寒意。他感觉危险袭来时，险而又险的堪堪避开。但就在他要反击时，看到那个女生苍白的脸，再次圣母发作，下不去手。而对方猝不及防一个回旋，水果刀扎进他的肩膀。胡森利这回没闪开。吃了大亏，连忙退出房间，关上门。快帮我一下！这个女生，她像守在门口的两个室友求助，却感觉到两道充满恶意的凝视，猛地一抬头，直直撞进室友阴森的目光中。其他队友也发现了不对劲，他们都以为自己有和室友一战的能力。对于获得过综合体质增强又有天赋能力的他们来说，对付三个杀人魔而已，并不是什么大问题，才怪！没有做到一击毙命，杀人魔发狂了，发狂的杀人魔不受限制，战斗力飙升，根本不是人能对抗的。聂向明身上有护甲，才幸免于难。他飞速躲进了衣柜，屏息凝神，想接下来该怎么办。发狂的杀人魔已经不能算人了，诡异的气息，哪怕是碰到人都会将人吞噬。魏玲就是正面对决光荣负伤，他被逼到门口，心一横，打开门跑了出去。此时，其他国家的选手也都单独面临了这个危机。这才刚开局，屏幕上方就出现了淘汰的数字，且这数字还在迅速增长。有龙国观众好奇的点进世界频道，想看看那些外国人是什么感想。结果一点进去。那里面全是对龙国的指责，这一切都要怪龙国。如果龙国给我们汇报情况，我们的选手也不至于死。龙国那个叫人环的选手一定能看出来，室友是杀人魔。就是，龙国那个选手肯定一进去就知道，他们却藏着掖着不说。这群兔子真自私。人环思密达是我们棒子国的，天道是不是搞错了？应该让他回归我们棒子国。龙国观众进来看了，顿时忍不住要抄起键盘。弱鸡要有弱鸡的姿态，求人要有求人的态度。谁他妈惯的你们？载重，别和他们吵。大佬出门了，龙国观众进入频道，龙国观众退出频道，听他们放屁，还不如多关心关心自家选手的处境。怪谈事件，人环出门了，背了个包，带了只猫，走出门的瞬间，他就感觉到有很多双眼睛在盯着他，他悠然自得的在走廊上漫步，路过一道道门，他身后那些门悄然无声的打开，走到楼道门口，人环忽然转身，五名握着刀的刽子手愣在原地，他们正面看到人环。忽然脸一红，连忙把刀藏在身后。人环嘴角扯起一抹玩味手上转着双刃，想试试这东西能反馈多少力量。
。五个杀人魔看了看人环手上的小刀，又抬头看了看他的脸。啊，他在笑，好想杀个人给他助助兴。如果让他捅一刀，他肯定会更开心吧。他们不约而同的升起这样的想法，于是五个人争先恐后的往任环的小刀上撞。噗呲，一个胖子抢占了位置，肚子被捅了一刀，还用胳膊占了另一个小刀的位置。啊，还好，梨花猫瞬间炸毛，观众也狠狠打了个哆嗦。人环面无表情，此时有一股力量反哺进入他体内。一直以来，他只有一缕魂力得到滋补，也就是第一轮被刘奶奶松动封印钻出来的那一缕。但现在，他通过这双刃获得的力量反哺，可以直接穿过封印，被他重伤的魂体吸收。看来这封印还真跟天道有关系，只有天道的东西能无视封印。人环拔出双刃，手腕一转，就将胖子抹了脖子。又是一股力量反哺进入他体内，他嘴唇微抿，缓缓勾起上扬的弧度。胖子被抹了脖子，却并不痛苦。他倒在地上，都还是笑着的，而剩下的四个人满眼期待的想成为下一个，他们甚至主动露出脖梗。四人之中有一个长相清纯可爱的女生，为了凸显她的可爱，她扎了两个马尾。这个双马尾的小女生没有露出脖子，而是往下拉自己的衣服，双眼满是痴迷。你可以把刀插进我的心脏吗？我的心脏想为你绽放。不得不说，变态杀人魔占了“变态”两个字就是不一样，从来没听过这么离谱的要求。这要是一般人，估计都要被吓得下不去手了。但人环显然不是一般人，他嘴角勾起一抹戏谑，罪恶的灵魂没有资格提要求。话落，指尖微动，刀锋一转，锋利刀光划过双马尾的大动脉，鲜血喷溅。下一秒，另外三个人脖子上也出现一抹刀痕，随后喷出滚烫的热血。人环面无表情的甩了甩手，抖掉双刃沾染的血迹，力量反哺进入体内。虽然不多，但苍蝇腿儿也是肉，他感觉破碎的魂体隐隐有了修复的趋势。他决定等养好了伤，可以给天道温柔一点的死法。脚下银光闪耀。审判徽章卷走那五个罪恶的灵魂进行审判，进化后抽取一点，剩余的都给人环。人环的魂力再次得到滋补，更加浓郁的黑雾环绕在他身体周围，雀跃的舞动。这时，牛牛国选手科夫戴尔已经在抓狂的边缘，他反杀了队友后，滚烫的血溅到他身上，他的双眸红光大盛，屋里到处都是鲜血的气息。他饥渴难耐，打开门跑了出去。同一楼的住户悄然无声的尾随他，谁能想到同一层的住户全是变态杀人魔？他用力找反杀了五个邻居，空气中的血腥似钩子一般，想让他对这些尸体做点什么。他从楼道往下跑，却在楼道里遇到各色各样的人。他们表面看起来十分正常，可当你一靠近，他们就会猝不及防地掏出凶器。浓郁的血腥气让科夫戴尔情绪有些不稳定。现在所有出现在他视野里的人都像是诱人的美味佳肴，他感觉自己下一秒就会化身野兽，扑上去啃食鲜美的食物。然而他并不想这样，只能拼命地克制自己身体原始的冲动。就像是吸入了烈性春药的男人、女人，需要极大的意志力来让自己保持冷静。毛熊选手安德烈也没有选择藏在屋里，他连续闯关，已经从龙国选手那里学到了一些东西，那就是永远不要坐以待毙。如果一直藏在屋里，绝对没办法通关，说不定还会像上一轮那些留在船上的选手一样，死路一条。他跑出去，也遭遇到了邻居的尾随和偷袭。好在他反应够快，躲过一劫，但这也激怒了五个邻居，他们发狂了。安德烈凭借天赋能力，顽强的活下来。一路往楼下狂奔，期间遇到的袭击数不胜数。他一度认为自己一定会死在这里，但他总是离死亡差一点，而就是这差一点让他存活至今。脚盆击选手荒海域太平界身后的战斗技巧，以及天赋能力偷袭击杀了两名室友，并夺取了对方的武器。他战斗力很强，身上的忍者服并不是装饰，但变态杀人魔发狂后的战斗力也是不可估量的。屋里仅剩的那个女杀人魔发狂了，她很快就落了下风。几经周旋，几乎是生死一线时，她成功反杀。但他没急着离开房间。现在没有龙国选手的答案可以抄，每一步都必须要小心谨慎。龙国选手魏林挥舞着匕首横冲直撞，他的身上已经严重负伤。变态杀人魔在后面穷追不舍，他的手臂血流不止，体力正在急速下降，眼前也开始时不时的模糊不清。草泥马，怎么全世界都是变态杀人魔？身后袭来风，他来不及多想，抓住楼道的栏杆，翻身跳到下一楼。很不巧的是，楼下闻声出来的变态杀人魔正在等着他。变态杀人魔龇着牙狞笑，单手举起电锯，电锯的锯齿滚动，这个人是我的了。魏林心里猛地一咯噔，他转头，后面的变态杀人魔全都直勾勾的看着他，嘴里还发出咯咯咯的笑声。这声音在楼道里回荡，像极了午夜凶铃。一回头，前面的电锯声的更像电锯惊魂。现在的情景让魏林感到毛骨悚然，他全身汗毛都炸了起来，心脏仿佛都要跳出来了。哒哒哒，楼道里又出现了一道诡异的脚步声，有什么人在上楼？变态杀人魔的注意力都转了过去，似乎楼下上来的人比魏林更加有吸引力。电锯声停下来，诡异的笑也销声匿迹。楼道里安静的只剩那不急不缓的步子。魏林的神经高度紧绷着，眼睛滴溜溜转。
，他快速观察有没有能脱困的法子。这些变态杀人魔并不是一伙的，他们只是发现了共同的目标才会一起行动。哒哒哒，脚步声更近了。魏林的心脏高高提起，头也开始发晕，浑身冷汗直流。就在这时，他发现前面的杀人魔忽然放下了电锯，脸上露出一抹娇羞。魏林，哒哒。脚步声近在耳边，魏林僵硬地转动脑袋，看到来人，眼中的惊惧瞬间褪去，刹那间迸发出强烈的激动和喜悦。他咧开苍白干涸的嘴，一脸傻笑，整个人都放松了下来。噗呲，双刃划过电锯杀人魔的脖子，滚烫的血液喷洒到墙上，流了满地。一双崭新的皮鞋踏雪而过，鞋上却没有留下丝毫痕迹。来人走到魏林身边，大佬他们欺负我。魏林身子一软，就要靠过去，一只猫咪肉垫啪的一下按住他的脸。竟然硬生生撑住了他一个成年男子的身体重量，他转头就看到人环拿着猫，猫伸直了前掌，小猫的眼里写满了嫌弃。魏玲，你一只猫能不能不要做出这么人性化的表情啊？人环的视线将他上下打量了一番，转头看向楼道转角处挤着的一群变态。此时他们眼里发着光，脸上笑容腼腆，看起来纯情又羞涩，和他们沾满鲜血的双手十分不匹配。人环的身影一闪，出现在他们身后，而这些人的脖子上都像装了喷枪一般，鲜血迸射不止。狸花猫抬着爪子，一道无形的屏障挡住这些鲜血，一滴都没有溅到人环身上。下面的魏林靠着栏杆，抬头仰望着那高大的身姿，热血在沸腾，心脏砰砰跳，然后脑缺氧当场晕倒。人环和狸花猫看着突然倒地的魏林，都愣了一下：不是体质增强好几次了吗？怎么还这么弱？可能是他本来就很弱，普通人的体质只是几次增强，并不能刀枪不入。罢了，二十来岁的小朋友也不能对他有太高的要求。人环走下去，抓住魏林腰上的皮带。将他提溜起来带出去。此时胡森利已经在濒死的边缘挣扎，他原本在紧急关头躲进了衣柜，但是外面的三个变态杀人魔互相杀起来了。他捂着耳朵不听不看，以为这样就可以当做不知道。但是他们打架的动静非常大，是即便他捂着耳朵也不可能隔绝的声音。因此他还是被圣母光环驱使，主动走出了衣柜。别打了，要打就打我吧！这么溜的圣母让变态杀人魔都吃惊了，观众的心脏都颤了颤。这他妈我无话可说了呀，家人们，完了！他这回死定了，他这天赋离开队友就必死。圣母什么的，果然最讨厌了。特殊事务局里，众人正绞尽脑汁想办法，他们肯定是希望谁都不要出事。即便胡森利的天赋奇葩，战斗力渣渣，那也是代表龙国闯关，他们不可能就这么放弃他。有了，万若一声惊呼，放大了人环的镜头，他出单元楼了。任华清也像抓到救命稻草一样，连忙给人环发去连线。万幸人环接了，任华清不敢耽搁。长话短说，三言两语就将其他选手的处境一次性告诉他。你方便去支援一下吗？他们在哪些楼？任环问。任华清面色一僵，这个我们暂时还不知道。任环也没有责怪，而是了然的点头。问题不大，让他从楼上跳下来，我能接住他。任华清丝毫不怀疑他的话，他说能接住就肯定能接住，毕竟到目前为止还没有任环做不到的事情。胡森利此时满心的绝望，拥有圣母天赋的他绝对不可能眼睁睁看别人死，所以他会牺牲自己。这破天赋遇到敌人跟自杀没区别。三个变态杀人魔都看向他，目光中充满打量，脸上挂着变态的笑容，似乎在想要怎么杀死他会更有趣。胡森利的腿肚子不停发抖，恐惧的阴影将他笼罩，眼睛不自觉红了起来。他才25岁，人生才刚开始，他不想死。就在这时，他面前弹出来自特殊事务局的连线，他赶紧接受。连线进入的空间时间是静止的，所以他连完线出来还是原来的时间。变态杀人魔正看着他，蠢蠢欲动。胡森利盯着他们，脚下小心往后退。他一动，那三人立马就朝他伸出了手。胡森利猛地转身，卯足了劲儿跑到阳台，看到楼高，他双腿一软。就在犹豫的这一秒，他的手臂被抓住，刀尖对准了他的心脏。强烈的求生欲让他爆发出巨大的能量，挣脱桎梏，心一横翻过阳台，跳下去。失重感袭来，他费力克服恐惧，睁开眼睛，却看到那三个杀人魔竟然也跟着他跳楼。他们脸上还带着狞笑，那刀尖竟是直直的朝着他刺来。他呼吸都停了。电光火石间，他眼前一黑，身体悬在半空，温柔的力量包裹住他。这种感觉他无比熟悉，上一轮就是这样温柔的力量救了他一命。这一刻，他再也忍不住热泪盈眶，眼泪哗啦啦的流。很快，他的脚碰到地面，眼前的黑雾散去。胡森利哭唧唧的张开双臂往前扑，呜呜呜，吓死我了！我差点就死了。一只毛茸茸的小猫被塞进他怀里，人和猫这一刻都不太情愿。胡森利抱着小猫揉了揉，没抱到大佬，抱大佬的猫也是一样的吧？大佬撸猫，我也撸猫，等于嘿嘿嘿。人环余光瞟了他一眼，看来是没事了。娇气的女娃娃就得哄，不然哭起来没完。那三个变态杀人魔掉下来，并没有死，可见他们有多变态。普通人怎么可能干得过他们？人环指尖一转，双刃被甩出去，速度极快，割裂了风
，划破空间，穿过动脉，回旋转动，动脉断开，鲜血喷涌。死！胡森利突然被猫咬了一口，他回过神来，发现自己往前走了两步，竟然是打算去救那三个变态。他猛地一哆嗦，连忙背过身，不去看那血腥的画面，还是看大佬好。大佬哪哪都好，连杀人都这么帅。嘿嘿，人环收回双刃，抖掉上面的血迹，带他去找魏玲，让他跟魏玲待在一起。喵。狸花猫抬起爪子，指了一个方向，仰头对胡森利喵喵叫。胡森利恋恋不舍地看着人环离去的背影，虽然想跟在大佬身边，但是当拖油瓶不好，他还是老老实实接受大佬安排吧。外界观众全都跟着松了口气。社会有人哥，人狠话不多，救人杀人两不耽搁，太牛了！高空坠物都能接得住，这起码得有二十多层吧？大佬的劲儿得多大？好想知道那黑雾是什么，感觉越来越牛逼了。我也想知道，以前以为是杀人的武器，但这黑雾不止一次救人了。而且好像可以随心操控。特殊事物局里，任华清看到了公平的弹幕，不由得叹息。其实我也很好奇，先前事情太多，一直没带到机会去问任先生，那黑雾到底是什么？何文林推了下金丝眼镜框，你们有没有发现一件事？任华明明可以直接用黑雾杀人，之前他都一直是这样杀人的。而且这黑雾似乎是越杀人越厉害。但这一轮他竟然使用道具了，虽然那是天道奖励的道具，但从他把审判徽章踩在脚下的态度来看，他对天赐之物并不是很看得上。甚至可以说，他对天道的态度都，他不好把话说明，但大家懂得都懂。众人听了他的话，也都开始思索起来。既然对天赐之物不喜欢，怎么又会用双刃刀？明明黑雾就可以杀人，何必使刀来多此一举？万若会不会他就是想活动一下筋骨？毕竟他平时都不怎么动，有了武器动一下很正常吧？何文林摇头，不会这么简单。他不是活泼好动的性子。据我的观察，你要是给他一张床，他能睡到天荒地老，也没这么夸张吧？尹一忽然抬手指着侧边的一个屏幕，你们看，众人顺着他指的方向看去，顿时脸色一变。他们看到的是鹰将的频道，而让他们脸色骤变的是鹰将这一轮的选手。那是什么？魔法吗？万若震惊过后，连忙去查相关资料。各国此时躁动了起来，鹰将竟然出动了传说中的魔法师，和龙国选手朱晨使用的天赋能力火种不同。鹰将选手托拜厄斯化的明显就是魔法阵，这瞒不了任何人。谁能想象这世上竟然真的还存在魔法师？先前牛牛国出现的吸血鬼就已经够惊世骇俗了，鹰将又出来一个魔法师，这个世界到底还隐藏了多少不为人知的力量？鹰将的观众此时都沸腾了起来，嚣张的程度不亚于宣布全世界都是鹰将的。各路小弟连忙扑上去捧臭脚，像哈巴狗一样跪舔，希望爸爸看他们一眼。而他们吹捧鹰将的时候，还不忘拉踩一下龙国，这让龙国观众气得够呛，抄起键盘跟他们在世界频道里大战三百回合，怪谈世界。人环在小区里割韭菜，堪比大型收割机。凡是看到的人，即便身上没有罪恶的气息，他也要上去踹一脚。别小看这一脚，这一脚可是真厉害。原本伪装成完美受害者的变态杀人魔，都会被这一脚踹出原形。比如以下例子：蹲在花坛边瑟瑟发抖的格子衫男子，只是因为看了人环一眼，被踹进花丛时就暴露了变态本性。哈哈。再来，人环一刀将他了结。戴着盲人眼镜，故意在路上乱走的老头。在与人环擦身而过时，人环伸脚将他绊倒，他顿时被激怒，发狂了。人环一刀将他了结。人环走这一路，一个没错过。路过的狗都要被扇一个大鼻兜。事实证明，这个小区里根本没有正常人。而此时，户主群里却是在疯狂的发信息。拿到室友的手机的选手，本来想通过手机得到些线索，却看到群里有人在说，小区里有个变态杀人魔在疯狂杀人。有人还附带了一张照片，照片很模糊，看得出来偷拍的人很紧张。钟辽放大图片一看，发现这背影怎么那么眼熟？就在这时，群里又有人发了一段视频：六杠九百零九，天哪，这也太残暴了！七杠两千二百零八，家人们谁懂啊？我看到他朝我们这一栋走来了，我现在好害怕，有没有人来陪陪我？视频拍得很小心，一看就是躲在窗帘后面偷拍的。但是钟辽认出来了，视频里的人是人环，他赶紧看看这个账号的群备注：七杠两千三百零六，楼下的住户说人环朝着这栋楼来了。他心里一喜，连忙跑到窗边去看，果然看到楼下在割韭菜的人环。钟辽立马打开窗户，探出头：“大佬，隔了二十三层，人环依旧能听到他压着嗓子的声音。”抬起头，目光准确的锁定他。钟辽激动的挥舞手臂，一看到亲爹都要激动。任环抖掉双刃，沾染的血，淡淡道：“跳下来。”他声音不大，却传进了钟辽的耳朵里。钟辽看了看高度，做了一番心理建设，似乎不怕不怕，大佬让跳就肯定没问题。做好心理建设，他翻过窗户就跳了下去。我来啦！他的声音在风中支离破碎，又在下一秒被一团黑雾包裹起来。他转动脑袋，东张西望，四周都是一片漆黑，温柔的力量十分有安全感。很快，双脚就踩到实处，忐忑的心也顿时就安定下来。黑雾散去
，入目就是一张帅脸，直接心率爆炸。钟辽双手捂着胸口，阿伟死了。人寰，阿伟是谁？我。任寰转头继续朝着下一个目标前进。钟辽一脸笑嘻嘻的跟上去。大佬，你是不是专门来救我的？我是你救的第一个吗？是不是？啊，是还是不是啊？前面还有两个半死不拉活的猫咪在守着。半死？谁啊？魏林、胡森利。哦，胡森利很合理。魏林。也确实不怎么强，没我厉害，我都没受伤呢。钟辽在人环身后得意的摇头晃脑，人环淡淡的回应：“嗯，能保护好自己就不错了。都是二十来岁的小孩子，也不能有太高的要求，只要是乖孩子，可以宠着。”两人在小区里大摇大摆的穿梭，现在的小区安静的吓人。钟辽拿起手机，发现是户主群里在互相通信，他们把人环传的非常恐怖，所以那些变态杀人魔都不出来了。十一杠四百零三，他来了，他来了，我看到他朝我们这栋楼来了。快藏起来！十杠九百零六，天哪，他刚从我们这栋楼走过去，吓死我了！十二杠一千三百零四，真的有这么吓人吗？他就一个人，我们要是群攻，说不定能制裁他。七杠两千零三，真不是吹，我刚才亲眼看见他从一栋那边一路杀过来的，现在一杠五栋都没人了，六栋可能还剩几个，不信你们艾特他们试试。十三杠九百零九，艾特五三零三，艾特六九零九，还在吗？六杠九百零九，我还在，我刚才没出去，但是楼里有人出去了，全军覆没。太可怕了！我们小区竟然真的有变态杀人魔啊！十杠九百零六啊，好可怕！啊，警察叔叔什么时候来救我们啊？钟辽看着这些讨论，总感觉很违和，有一种现实和现实都不是现实的割裂感，分不清哪个才是现实。大佬，户主群里这些人好像都是真正的户主，但是你杀了那么多变态杀人魔，又是怎么回事？人环回头扫了眼他手机屏幕，你为什么觉得我杀的都是杀人魔？钟辽愣了愣，难道不是吗？是，但你为什么会这么觉得？因为你只杀坏人啊！人环抬眼，眼里闪过意味不明。我只杀我想杀的人。钟辽眨巴了一下眼睛，有点没理解这话里的意思。只杀想杀的人，那也会杀好人吗？人环收回视线，往前走。这世上哪来的好人？人都有主观意识。你觉得好的，我未必觉得好；我觉得好的，你未必觉得好。不是做了好事就是好人，做了坏事就是坏人。钟辽亦步亦趋的跟在他身后，小声嘟囔：“我觉得大佬就是好人。”由于钟辽离得太近。前面的电线杆忽然倒下，直直砸在人环的头顶。好在人环反应灵敏，在电线杆碰到他之前闪开了，这才没让脑袋开瓢。他回头瞅了眼钟辽，看到没？这就叫好人没好报。钟辽心虚低下头，噔噔噔往后退，和他拉开距离。观众都被这一幕逗笑了，哈哈，这还真是好人没好报。得亏大佬反应快啊，要是换个人，这会儿指定少半条命。瞧瞧钟辽这倒霉孩子，知道自己是衰神，还跟大佬挨那么近，被嘲讽了吧？衰神跟圣母都像是讨债的。要不是大佬对自己人包容，这两货都得挨两个大比兜。可他们也不想啊，只能说他们运气不好，竟然随机抽到这种天赋。说运气不好吧，他们又能遇到这样掉炸天的大佬，抽到这么帅的天赋都能活下来，这说明咱们龙国有福气。咱们现在所有的优势都是靠大佬得来的。你们还别说，在龙国历史上，每次龙国到了最关键的时候，都会出现英雄披荆斩棘救世。我们龙国说不定真的有大气运呢、啊。怪谈世界。鹰将选手托拜厄斯命令鹰将高层告知其他队友一个召唤口令，然后他用传送阵去找其他队友。虽然一下子用掉了其他队友的连线机会，但能让队伍集合也是值得的。毕竟有托拜厄斯在，可以保他们不死。托拜厄斯感知到召唤，挨个把队友集齐。好在队友一个没死，不然他会很生气。堂堂鹰将帝国竟然落后了那么多，还是被兔子给甩在身后的，真是丢尽脸面。你们跟紧我，不要掉队。这一轮我们必须满分通关。托拜厄斯警告找到的队友。那个龙国选手是有些本事，可再厉害也不过是普通人。既然他被抽中，那他就不可能再让龙国嚣张下去。牛牛国选手科弗戴尔出了点状况，他一路屠杀，热气腾腾的鲜血引诱着他露出了本性。他猩红的眼睛已经无法正常视物，眼前血红一片，只能看到热源在移动。他甚至连对方的样貌都看不清，只能看到哪个地方温度最高，然后爆发出狩猎的本能，扑上去咬住了猎物最脆弱的脖梗。全球观众都吓了一跳。尽管之前就有人怀疑他的身份，但亲眼所见，还是不自觉的汗毛竖起，头皮发麻。这世上竟然真的有吸血鬼！妈妈，吓死宝宝了！乖儿子，妈妈也怕。本来很害怕，看到弹幕突然笑喷。干，这个世界到底还有什么是我们不知道的？吸血鬼都有，该不会僵尸也有吧？西方传说里的东西竟然出现了，那咱兔子家的神仙妖魔也该出来溜溜了。出战必不能少了猴哥，我觉得要是真神仙打架的话，咱们家二郎神君就能单挑一群。你们这些兔子真是天真！若是神真的能降世，我们雅典娜女神就足以让你们灭国。阿瑞斯降临，你们都会死！哈哈，笑死！真要神仙打架，死的还不知道是谁呢。
。神若是降临，第一个先杀兔子。兔子们混迹在全球各个直播间里，只因为对大佬太放心，所以都跑出来打探敌情了。此时在这个直播间被人对了，他们立马回到龙国频道摇人。很快，一大波兔子就涌入这个直播间，开启键盘大战。各国都拼命细数自己国家的神。然而，龙国历史悠久，尤其是神话文明，更是数不胜数。各路神仙数都数不完，数量上直接碾压。然后他们又开始吹实力，但由于神都是由人刻画的，古老的记载都有好多种版本，更别提后来改编的版本了。所以你吹我也吹，各种记载都可以佐证，谁都觉得自家的最牛逼，谁家的神都能毁天灭地，吵的是不可开交。怪谈世界，人环也集齐了六个队友，但是他没有停下，而是继续进。朱晨拿着锅跟在人环身边，东张西望。大佬，那有只羊驼，你想不想吃？我用锅炒给你吃。人环偏头看去，那只羊驼撒腿就跑。哦豁！朱晨遗憾的叹息，跑了。念向明撸起袖子，要吃吗？要吃的话，我去抓。我跑得快。欧云云拿起哨子，还是我比较快。看我的！他将哨子放入口中，对着羊驼发力。嘟！羊驼顿时四肢僵硬，直挺挺的倒在地上。欧云云得意的扬眉，怎么样，厉害吧？钟辽在后面嘟囔，抓只羊驼而已，我也可以。可惜他为了不坑队友，和队友隔着距离，他的嘟囔似乎没人听到。人环转身走进一栋单元楼，跟班们连忙跟上去。倒地的羊驼就倒在那里，没人理。这一栋楼十分安静，竟然没有变态杀人魔作妖。他们畅通无阻的来到22楼，还是走楼梯上来的。任环面不改色，聂向明经过几轮的体质增强，爬这点楼也没感觉。朱晨和欧云云倒是呼吸重了些。钟辽跟着人环爬了好几栋楼了，这会儿插着腰累的上气不接下气。人环目标明确的走到一个门前，黑雾钻进锁心，咔嗒防盗门应声而开。里面空无一人，当然这只是表象。人环大摇大摆的走进去，后面几个跟班小心警惕的东张西望，跟做贼似的。直到进入卧室，人环看向衣柜，出来。衣柜打开一条缝，随后完全打开。你们怎么来的这么慢啊？我刚才差点就被那三个变态弄死了。李川的话语里充斥着埋怨，这态度让屋里的人脸色微变。专程来救你，你在拽什么？聂向明，大佬，这是我们的人吗？人环特意来找，八九不离十是队友，但他们更希望不是。这样，他们就有理由弄死这伙。但很遗憾的是，人环淡淡回了声：“嗯。”欧云云不太会隐藏情绪，嫌弃直接挂在了脸上。看来每一轮都会加入新的队友，质量还真是参差不齐。李川瞥了他一眼，哼，我也这样觉得。这样生死搏斗的闯关，队伍里竟然还有女人，真是罪大的败笔。你，欧云云想冲上去揍人，朱晨赶紧拉住他，别在这里浪费时间。聂向明也拉住他，每一轮加入的都是两个队友，先找到最后一名队友再说。欧云云恶狠狠地瞪了眼李川。你给我等着！李川不屑地吃了声，胸大无脑，谁怕你？此时人环已经走出了卧室，欧云云咬牙忍下这口气，赶紧先追上去。他们路过两栋楼，然后拐进最后一栋楼。不出意外的话，这就是最后一个队友所在的楼。现在时间已经超过十分钟了，不知道那队友现在怎么样。他们刚上楼，就听到鬼哭狼嚎的声音，是一个女生，她的声音回荡在楼道，正在一点点逼近，很快就和人环一行人相遇。啊！大佬，快救我！罗琳疯狂奔向人环，这栋楼现在根本没有变态杀人魔出来，几乎所有人都紧闭着门，因为人环的战斗力比变态还变态，所以每栋楼都安静的仿佛没有活人一般。罗琳的室友在发觉人环进入这栋楼后都躲了起来，罗琳也因此逃过一劫。他玩命狂奔冲向人环，结果扑了个空，幸好聂向明在后面接住了。罗琳立马推开聂向明，怎么是你？谁准你碰我的？聂向明没忍住反问，所以我应该看着你摔死。罗琳拍了拍胳膊，我有洁癖，最讨厌别人碰我，尤其是异性。下次记住了。说完，他转身伸手去抓任环的手，没抓到。他又抓，还是没抓到。任环明明没有动，难不成是他眼花？罗琳撇了撇嘴，我害怕，要大佬抱抱。后面一串跟班的目光都变得不友善起来。你丫的不是有洁癖？欧云云直接推开聂向明挤上前，一把抱住罗琳。不怕不怕，我抱抱。罗琳撇着嘴，刚想说什么，欧云云一把捏住他的嘴，乖，不要在楼里大吵大闹，不然一会儿把那些变态杀人魔全招来了。罗琳眼巴巴地看向人环，人环仰头看着楼上，其他人没看到，但是他看到了一个红色的身影。规则七，这个小区里除了人，还有一些东西，他们可能是好的，也可能是坏的，需要谨慎分辨。规则八，如果你看到穿红衣服的人，不要声张，如果引起对方的注意，你要为对方做一件事。这个红色的身影从出现就一直盯着人环，人环也没打算避着他，于是他从高处一层一层的闪现，最后闪现到人环面前。你看得到我？女子陈述道。他的双脚像是被地心引力抛弃一般，脚尖朝下都碰不到地面。他的身体是半透明的，视线可以穿过他的身体，看到他身后的阶梯。他一身红裙，不是本来的红裙，是被鲜血染红的红裙。
，人环上下打量了他一番。这是一个干净的灵魂，在一个充斥着罪恶灵魂气息的小区里，竟然会出现这样干净的灵魂，有意思。你有什么心愿？人环开门见山的问。女人看着人环，缓缓摇头。我不知道，我不知道有什么心愿，我也不知道自己是谁，不知道为什么在这里，不知道自己要干什么。看到你的时候，就觉得你可以帮我。人环了然，跟着吧，总会知道的。说罢。他转身下楼，队友们东张西望，啥也没看到。看到人环走了，也赶紧跟上。欧云云凑到他身边：“大佬，你刚才在跟谁说话？”孤魂野鬼，嘶！大家顿时感觉这周围阴飕飕的，一个个举目四望，缩回脖子抱住自己。罗琳在人环身后不停伸手抓他，但是一次都没抓到。他双手跟搓麻将似的挥来挥去：“大佬，我眼睛好像坏了，怎么都碰不到你。”队友纷纷扭头盯着他。从他们的视角看来，罗琳的手每次都完美避开了人环的身体。只有人环知道，是因为他使用了无法选中的天赋能力，主动使用这个能力可以让任何事物都无法触碰到自己。他不惜与人亲近，偏偏这些小孩子又都黏糊糊的，一个比一个粘人。虽然不使用天赋能力，他也能避开他们，但是他懒得闪来闪去。有天赋能力就等于偷个懒，他们碰不到自己就会知难而退了。朱晨看着罗琳的动作，不由得发出疑问：“你在摸鱼吗？”欧云云拍了他一下：“哎，怎么能这么说？他明明在打太极。”罗琳生气了，哄不好。然而，并没有人理他。他生着气，继续在人环身后打太极。他还不信了，今天非得摸一下。特殊事务局，任华清挂断电话，发出一声哼笑。这个李川背景不小，有人要求我们必须保护好他。上头打电话，特意叮嘱这件事。万若也收到了这两个新队友的资料。不只是李川，这个罗琳是首富的女儿，独生女，估计很快又要有电话打进来，要我们保护她了。他话音刚落，任华清的电话再次响起，说什么来什么。他不耐地接起电话。电话那头果然是叮嘱他要尽力保证罗琳的安全，这个我没办法保证。每个人只有一次连线机会，人环的连线机会刚才已经用掉了，其他人连自保都成问题，没人能有余力保护他人。电话那头声音有些低沉，所以你们就要想办法，一定要保护好李川和罗琳。人环有这个实力，可以把这个任务交给他。任华清听到这话皱起眉头，人环没这么听话，而且他有余力的话，保护一下队友没什么，若是他没有余力呢？我希望你们别忘了，怪谈世界的闯关有多难，看看有多少国家被诡异占领。龙国现在扩大的领土，得到的福利，全民的安稳，都是谁带来的？你们应该搞清楚谁最重要。任何人的安危都不应该排在他前面。电话那头沉默了半晌，发出一声叹息。你有机会就跟人环提一下吧，他要是顾不过来就算了。任华清的眉头微微松开了些。好的，我有机会就跟他提一下。怪谈世界，人环带着队友回到了移动。一杠一百零一，半死不拉活的魏林和胡森利躺在沙发上，狸花猫在这里守着，倒是没出什么事。喵。小猫跳到人环手上，跟他汇报情况。魏林和胡森利伤得都很重，失血过多。小猫给两人止血治疗了一下，又在屋里找到药品，给他们上了药。现在两人都已经无大碍了。队友们纷纷围到床边，对着两个伤患问东问西，表达关心。朱晨还拿起他的锅问两个伤患要不要吃羊驼。只有两个新队友格格不入。李川双手插兜，一副事不关己、高高挂起的样子。罗琳则是一直在人环身后打太极。人环抓着小猫的脑袋扭了扭，能量用了多少？喵。不够用了，跟我讲。喵！罗琳从人环身后探出头，大佬，你的猫好神奇啊，竟然能跟人无障碍交流，可以给我抱抱吗？人环将小猫端起来，你问他。小猫立即扭头，用后脑勺对着罗琳。罗琳，你还敢嫌弃我？抓不到人我，我还能抓不到猫吗？罗琳伸手去抓小猫，小猫抡起爪子就是梆梆两拳。嘶，这么点大的猫打人，怎么这么痛？人环看了眼他手上红肿的一片，别小看任何生灵，这世上多的是你们不知道的力量。罗琳抬起手，伸到人环面前，痛痛，要呼呼。沙发那边的几个小朋友齐刷刷的将脑袋转过来。魏林和胡森利直接垂死病中惊坐起。欧云云撸起袖子，一个飞速窜到罗琳身边，抓起他的手，呼呼好了。罗琳，扣扣扣！门口传来敲门声，他们并没有关门。所有人转头就看到站在门口的一帮人，他们手里拿着各种各样的工具：电棍、激光枪、铁铲、拖把、水桶、抹布等等。并且他们身上穿着统一的工装，胸口位置绣着几个大字“小区物业”，领头的旗舞挂着职业微笑。尊敬的业主，你们好，我们是本小区的物业。由于小区近期频频发生一些意外，我们每天都需要对小区的住户做调查。规则二：不要相信穿物业工作服的人。现在小区的大楼已经没有人会进出，物业人员也不例外。不论他说什么，都不要听。选手们都警惕起来。聂向明和朱晨将两个伤患挡在身后，欧云云和钟辽往前了两步，罗琳连忙躲在了人环身后。李川绷着脸站在原地没动，任环转头注意到红衣女阿飘的情绪不太对，遂问道：“认识他们？”红衣女阿飘摇了摇头，不知道。任环又问：“嗯
，那你看到他们是什么心情？红衣女阿飘思索了一下，不舒服，不舒服。人环看向门外这群人，他的视线扫过去时，他们明显绷直了身体，似乎很忌惮他。他刚才在小区里一茬一茬的割韭菜，没有任何管理人员出现，现在找来要做调查，还带一堆工具，怎么看都不正常。但他们并没有表现出恶意。齐武手里拿着本子，挂着标准的职业微笑，自顾自的往下说。请问你们分别是哪一栋哪一层的住户？屋里没有人说话，大家的余光都看向人环，都在等人环发话或是行动。人环没有如之前一样上去就是一个大笔多，相反，他很配合的说出了自己原本住哪个房间的门牌号，一杠一千一百零一。齐武四是松了口气，职业微笑都变得真诚了不少。他翻开本子，将人环的房间号写在本子上。屋里的其他选手见此也纷纷说出自己的房间号。胡森利和魏玲有些懵逼，我是跳楼的，我不知道自己的房间号。我当时一股脑的往外跑，都不敢回头，只知道我是在25楼最里面的那个屋子。两人话音一落，所有物业人员都用一种看死人的目光盯着两人。胡森利和魏林不由得打了个哆嗦，同时也更加警惕起来。齐武余光瞄着人环的手，他身后的同事亦是如此。他们似乎是想做什么，又顾忌这个杀神。现在小区里人心惶惶的，都是因为这杀神。他杀人如切菜的视频在业主群里都传疯了，站在这里的物业人员心里都直突突，根本不敢看杀神的脸。因为业主群里有人说，只要看过这个杀神正脸的人都会死，所以他们的余光都落在他手上，时刻防着他的一举一动。现在的场面有些僵持，物业人员的视线在选手们身上几经来回。小区封闭期间，一切可疑人员都会被清理，说不出门牌号的人，物业人员说着视线彻底紧盯着人环的手，他身后的同事举起手上的工具，说不出门牌号的人一律按照可疑人员处理。胡森利和魏玲顿时被红点锁定，聂向明、朱晨和欧云云赶紧挡在两人面前。欧云云握住挂在脖子上的哨子，他们只是一时没想起来。等他们想想，不好意思，这是规定，没有第一时间说出。这时，人环从身后拿出两把小刀，物业人员的舌头抖了一下。其实也不是不可以宽容，你们再好好想想，肯定能想起来。欧云云迅速转头给后面的两人使眼色，快随便胡扯一个。胡森利立马 get， 举手回答：“我住五栋二六零七。”魏林赶紧跟着胡扯：“那我在三栋二五零八。”物业人员，虽然这两个房子现在是空房，但这不代表。你们可以胡说八道！物业人员脸色阴沉，目光逐渐冰冷，不知是谁急不可耐的泄露了黑暗的气息。噗呲，滚烫的鲜血喷射出，洒在那些统一的工装上。原本蠢蠢欲动的物业人员全都变得僵硬，他们完全没看到那个人什么时候出的手。双刃回旋落入人环手中，这刀越发亮了，滴血不沾，无需他在手动抖掉上面的血迹。队友们的心顿时安定下来，脸上的紧张褪去。门口的物业人员对倒地的同事视而不见，低下头，悄悄眼神交流。这时，屋里传来询问：“还有问题吗？”齐武连忙露出谄笑：“没问题，没问题。对了，提醒你们一下，晚上该睡觉就睡觉，不要到处走动，免得看到什么不干净的东西。祝你们睡个好觉。”他的笑变得意味深长，后退两步，转身离开。其他物业人员脸上的表情也开始扭曲，不约而同的扬起耐人寻味的笑意。他们默不作声的将地上的两个尸体拖走。屋里陷入诡异的安静。物业人员离开时那笑容，着实让人心里发毛。关门，人环低声提醒。钟辽赶紧跑去把门关上，外面的血迹已经看不出来了。物业人员里有人拿了拖把和抹布，好像就是专门来打扫卫生的。临走时还利落的将地上和墙上的血擦掉，粉饰太平。而外面的墙本来就是贴的红色的瓷砖，撒上去的血有没有擦干净还真看不出来。随着门的关闭，大家齐齐松了口气，但随即又忧心起来。物业走之前的提醒不得不重视，晚上到底会出现什么？与此同时，其他国家的选手也遇到了物业，英将的选手全都在一起。主要火力就是托拜厄斯，托拜厄斯直接和物业正面刚一举杀了来找他们的物业人员，因此他们没有得到物业的提醒。夜晚即将来临，还在外面瞎转。托拜厄斯认为通关线索一定在小区里，只要仔细找，肯定能找到。脚盆机选手荒海玉泰并没有去找队友，小区里到处都是变态杀人魔，他只能保证自己不死，其他人死不死跟他好像没多大关系。而脚盆机的其他选手已经死了好几个了，现在就剩两只。这两只脚盆机利用天赋能力，各种狗藏衣柜、藏床底。藏窗户后面，到处藏，看起来十分熟练。当物业找来时，他们还在藏，跟物业玩起了躲猫猫。牛芒国、原牛牛国的选手科夫戴尔也没有去找队友，他因为干饭太投入，露出真面目，白面獠牙血童的样子太瘆人，成功让所有的变态杀人魔退避三舍。他自己则因为暴露本性而懊恼。队友是什么？不知道。物业人员找来，还没开口说话，他就挥起利爪将他们全杀了，看起来像是迁怒。而他的队友此时正水深火热。托马斯在浴缸里用尽浑身解数取悦室友，这是他活到现在的秘诀。对待变态，那就比他们更变态。果然，他征服了变态，他就是最变态的仔
，便太室友都为他喝彩。物业找上门，没人开门，但物业畅通无阻的进了屋，见此情景，会心一笑。牛芒国的观众此时脸色铁青，整个公屏都是别国的观众在起哄，还有全球都认识的数字在滚动。六，与各国唾弃的态度不同的是，搅盆机高层觉得这个办法甚好，于是联系了那两个躲猫猫的选手，让他们骚动起来。毛熊国选手安德烈有心想找队友，但心有余力不足。他根本不知道其他队友在哪里，而且外面的变态杀人魔太多，他已经数次与死亡擦边而过，被逼无奈，他不得不先退回原来的屋子。还没来得及喘息，物业就找上门了。他撑着一口气劲替着，但是物业就查个门，好奇的打量了他一番，提醒他晚上别乱跑就走了。他们除了表情有些奇怪，其他表现看起来就像是正常的物业。他不知道的是，他先前总思雪逃生，怎么都弄不死的传言在业主群里传遍了，所以物业人员才会用好奇的目光打量他。也因此没有对他动手，外界的观众也纷纷在揣测他到底有什么天赋，为什么总在生死边缘游走。阎王估计都嫌他烦了，天空突然就没了光，就像是一个明亮的舞台突然拉上幕布，猝不及防。选手们惊慌地看向窗外，天上是无边无际的黑暗，没有一颗繁星，外面亮起了路灯，灯光竟然是红色的。这一幕让所有人的呼吸都不由得加重。去睡觉，昏暗中响起人寰的声音，大家闻声都朝他挤过去。欧云月，只有三个房间。我们九个人，三个人一间房。罗琳立马抢答：“我要跟大佬睡。”胡森利连忙挤上前：“我也要。”欧云云：“那我也要。”钟辽：“我也。”众人齐声：“你走开。”钟辽：“毁灭吧！现在天已经黑了，屋里的空气都变得阴冷。”人环没有等他们争论，直接安排：“伤患跟我，剩下的人自己安排。尽快，别在这里待着。晚上睡觉的时候，不管听到什么动静，都不要起床。”说罢，他转头走去主卧。魏林和胡森利赶紧跟上。客厅里剩下的几个也不再纠结，赶紧去抢房间，抢到哪个就是哪个。罗琳不想和男生住一个屋，于是缠着欧云云，但是男生那边会多出来一个男生，也就是被男生也嫌弃的钟辽，他只能跟女孩子一个屋。钟辽认命的走到墙角，我打地铺，离你们远点。欧云云贴心的去衣柜里帮他搬被子，你这天赋一般人遭不住，只能委屈你了。我懂，你放着吧，我自己来。钟辽选了个离床最远的角落，罗琳已经钻进被窝里了，她缩着脖子。眼睛四处乱瞟，快来！我一个人害怕。窗外的路灯洒进屋里，光线又是红色，的确是很吓人。加上屋里的温度一直在降低，欧云云也感觉后背凉飕飕的，赶紧爬上床，钻进被窝里。钟辽草草的铺好被子，也赶紧钻进被窝里。隔壁房间里的三个男生则是努力的挤挤。聂孝明的块头不小，李川也有点壮，朱晨也不瘦，一米五的小床承受了不该承受的重量，而任环那边就和谐多了。两个伤患和梨花猫一起打地铺。任环一个人霸占两米的大床，刚刚好。虽然对于他来说，魏林和胡森利都还是孩子，他对孩子也很包容，但是苦了孩子不能苦了自己，涉及到温饱这类事情不能让。魏林和胡森利没得到床位，默默的抱着被子铺地板，他们就喜欢睡地板，地板多好啊，凉快还结实。胡森利和魏林躺好后，梨花猫在两人的被子上擦了擦爪子，擦干净后轻轻一跃跳上床。胡森利，魏林，你是狗吧？任环在床上躺得板板正正，闭上眼睛就已经陷入了沉睡，秒睡，没有任何缓冲。梨花猫歪头观察了一下，发现他睡沉了，用小肉垫轻轻踩了踩枕头，然后在枕头边趴着，把猫脑袋搁在枕头上，闭上眼睛睡觉。窗外的路灯比方才更亮了，红光穿过玻璃洒进屋里，那光里好像有什么东西也跟着一起进来了，随之而来的还有骤降的温度。睡着的人没什么感觉，但没睡着的人是怎么也睡不着的。入目所及，全是一片血红。闭上眼睛，又感觉有风吹进了屋里，甚至还听到呜呜呜的声音，而且还有微风从头上飘过，头发被拨动，就像是在被什么东西抚摸。他们连忙将被子盖过头顶，躲在被窝里紧闭双眼，不停给自己洗脑。我睡着了，我睡着了，我睡着了。除了龙国选手晚上在睡觉以外，还有一些格外优秀的选手也在夜晚来临时上了床。比如牛芒国优秀的托马斯先生，他在取悦了室友和物业后，物业贴心的提醒他夜晚不要乱跑，室友也没有要他的命。还将他放到床上盖好被子才各回个屋了。他们似乎也很忌惮夜晚，科弗戴尔就没有那么好的待遇了。他杀了找他的物业人员，没有得到提示，所以不知道晚上不能乱跑，因此他还在外面瞎晃。黑夜骤然降临，没有任何缓冲，紧接着入目所及都是红色。科弗戴尔险些以为是自己又饿了，但周围的建筑他又能看得很清晰，这不是他的视线出了问题，而是灯光就是红色。阴风阵阵拂过他的衣袍，钻进他的衣服里，身上顿时传来刮骨一般的刺痛。科弗戴尔连忙四处躲闪，但四下都是风，那阴风无孔不入。不过片刻，他的身上就渗出了血迹，连外衣都被浸透。他雪白的脸上终于露出一抹惊慌，忙不迭的往楼里跑。鹰将选手托拜厄斯面对阴风，竟是选择反击。
将四面八方而来的阴风一一扇回去。这行为无疑是挑衅，直接惹怒了诡异的阴风。刹那间，周围狂风大作。若是从远处看，定会发现这里已成了一个巨大的漩涡。兵将的选手全都深陷漩涡之中。托拜厄斯的魔法阵在这漩涡之中竟是那么的渺小。乔西感到大事不妙。托拜厄斯，我们需要马上撤离，可以先去就近的房屋里避难。托拜厄斯没有说话。但是他的脸色已经非常难看，显然是魔法被压制，已经抽不出身了。乔西深呼吸，做了决定。他直接带着所有队友朝不远处的房子瞬移，因为带的人太多，仅仅只是到窗边，他就已经将生命燃烧的只剩丝血，不能再消耗了。仅一步之遥，一楼的窗户没有装防盗窗，只要推开窗户翻进去就行。站在窗边的队友回头就看到那暗黑色的漩涡，在血红的灯光下盘旋舞动，似张牙舞爪的巨兽，气势汹汹的朝他们扑过来。哦、oh, ，My g 他们头皮发麻，压根来不及思考，争先恐后的翻窗，想要进屋。因为太着急，有两个人卡在了窗户上。法克，你太胖了，让我先进去。去死吧你！我先上来的。托拜厄斯直接踩着他们钻了进去。他没有想到这里面的诡异力量这么强大，这远远超出了他的预料。还有白天那些变态杀人魔，力量也比普通人要强很多，发狂的时候对付起来更是有一点费力。本以为那就是这个闯关的难度了，谁成想夜晚才是主场。明明那个龙国选手之前面对诡异都很轻松，难道是这一轮的难度加强了？托拜厄斯的思绪飞快在转动，肯定是这样，自己这种不参与国政的影视派都被选中进来，说明这一轮非常难。那个龙国选手也不一定有办法，说不定他现在也和我一样狼狈。这样一想，他的脸色就好多了。而他的身后，卡窗户的队友已经钻了进来，但是乔西还在外面。他的天赋能力需要燃烧生命使用，瞬移到窗边已经是极限，也就是说，他现在没有一丝多余的力气。已经进屋的队友不想再出去，但也有两个人探出上半身，伸手去拉乔西。快抓住！乔西吃力的抬起手。就在这时，阴风吹来，那两个人伸出去的手被风割破，钻心的痛让他们把手缩了回去。乔西还伸着手，差一点就要抓住了，结果那两人把手缩回去，他抓了个空。他瞳孔一缩，用力发出声音：“不，救我！别走！”托拜厄斯，阴风吹进屋里，所有人都连忙去找地方躲起来。托拜厄斯刚才对抗漩涡耗费太多魔力。现在已经无心再管别人，他也赶紧跑进了衣柜。毕竟这诡异的力量，他目前也没办法对付。他需要一点时间和空间，好好想想接下来怎么做。窗外的乔西被阴风缠绕，好像有亿万根针扎进身体里，痛不欲生。他却连喊痛的力气都没有，很快就变成了一个血人，眼里的光正在一点点熄灭。就在他绝望之际，一道纤细的身影跳出窗外，是卡特琳。他迅速扛起乔西，阴风缠住他的脚，剧痛让他险些当场跪下。他咬牙站稳，砰！不知是谁忽然关上了窗。还拉上了窗帘，卡特琳脸色一白，他来不及怨，转头冲向大楼的入口。脚盆机的荒海域太现在靠着天赋能力在东躲西藏，而另外两只脚盆机学习牛芒国的托马斯玩变态，爬上了室友的床。夜晚降临，室友似乎睡着了，没有理会这两只脚盆机。毛熊国选手安德烈本来在犹豫要不要听物业的话，物业提醒他晚上不要乱跑，好好在屋里待着。但是规则说不要相信物业的话，不管物业说什么都不要听。因此，他怀疑晚上屋里可能会发生不好的事，所以他特意跑到屋外，但是离房子不远，想暗中观察会发生什么。阴风从身后吹来，拂过他的脸庞，他的脸上猝不及防地出现丝丝血线，剧痛刺激着大脑神经。他猛然回头，却只看到猩红的路灯。忽的，眼前弹出连线申请，他来不及多想，赶紧同意。毛熊高层亲自连线告诉他，快回屋子里睡觉，不要到处走动。安德烈不理解，这是为什么？高层面色凝重，这是龙国给我们透露的情报。人环亲口说的，晚上睡觉的时候，不管听到什么动静，都不要起床。安德烈闻言心里一喜，龙国竟然会给他传情报。既然是那位亲口说的，那肯定不会错。他连忙点头，好，我明白了。您知道我的队友都在哪里吗？高层给他报了还活着的队友位置。刚说完，连线倒计时结束。安德烈眼前又是一片血红，他忍着阴风刮骨的痛，一路狂奔。因为高层说那几个队友已经快不行了，所以他没有自己回屋里避难，而是选择先去找到他们，带他们一起避难。怪谈世界，阴风呼啸，整个小区都被诡异的红色雾霾笼罩。呜呜的风声在每个选手耳边回荡，似乎是在检查有哪个小朋友没有乖乖睡觉。魏林和胡森利紧闭着双眼，一动不动。不怕不怕，天塌下来有大佬顶着。睡觉睡觉，睡醒就是天亮。两人本来就受了伤，又不停给自己洗脑，很快就在这呜呜的风声中睡着了。但其他房间的选手就没这么轻松了。欧云云本来稳得住，甚至可以假装不害怕，结果罗琳在他旁边一直哆嗦。还使劲掐着他的胳膊，指甲又长，几乎掐进了他的肉里。欧云云感觉到自己的胳膊上有液体在滑落，不由得握紧了拳头。呼啸的风从他头顶路过，他连忙调整呼吸，忍下痛意，假装睡觉。
钟嶼在房间角落里抱住自己，默默无闻。隔壁房间，聂向明躺在中间，左拥右抱。啊呸！是被挤成了馅饼。李川和朱晨都在使劲往里挤，还暗自较劲抢被子，势必要把整个身体都盖住，露出一条缝都会感到头皮发麻。阴风围着床边转，似乎在观察他们有没有睡着。外界观众看得一头雾水，他们到底在害怕什么？那个风有问题！我刚翻墙回来，棒子国的选手被风吹成了棒子，一点肉都没剩。卧槽！这么恐怖，真的！儿呼，我在现场都感觉肉疼。我回来了，牛芒国的那个吸血鬼被风刮得好惨，满身都是血，都快变成干尸了。还有鹰将的那个魔法师大张旗鼓搞魔法阵对抗，结果落荒而逃，连队友都不管了。何止啊！我刚看了鹰将那边，那个叫乔西的选手好心带队友一起瞬移，结果队友不仅丢下他，还关窗户断他生路。啧啧啧！六，该不会有私人恩怨吧？不管有什么私人恩怨，也不能在这种时候搞事啊！这纯纯就是坏心眼想让乔西吸引火力，还是毛熊国的安德烈有人性一点。他顶风去捡了两个半死不拉活的队友。不过我真的好奇他的天赋能力到底是什么，简直跟阎王爷作对啊！不得不吹一波咱们家大佬，到目前为止没出过错，每一步都精准拿捏。我也觉得咱们家大佬最好，无敌，不接受反驳。特殊事务局，任华清看着这些弹幕，皱起眉头，有些发愁。刚才上头又来电话说，现在好些国家想跟龙国买情报，牛芒国愿意用博物馆的一些藏品做交换。最好让人环多说一些线索。众所周知，牛芒国的博物馆里有非常多龙国的东西，甚至比龙国博物馆里的还要齐全，是任何龙国人看了都心绪难平的程度。那是国家的历史，也是国人的心结。牛芒国用这些东西做交换，就是笃定了龙国不会拒绝。但是这种交易就等于是赌博，赌人环不会失误，并且大家一起将人环架在了一个高台上。不仅仅是那些外国人，就连龙国人都将人环高高举起，不停美化，等同于变相捧杀。一旦他出现失误，高台崩塌，送花的人都会朝他扔泥巴，那到时候他的处境就会非常尴尬了。任华清思虑甚远，但眼下只能服从上级的指令，并祈祷着任环最好不要出现失误，同时还要将上级的意思传达给他。不过现在肯定是不方便的，得等天亮。大家都以为晚上的风就已经是最危险的了，只要好好睡觉就能安心等待天亮。殊不知夜生活才刚刚开始，风就像是开场来营造氛围的，雨的来临才是让所有人都无法平静。滴答滴答。滴答，托拜厄斯的耳边出现滴水声，甚至有水滴到了他的脸上。他抬手，有水珠砸在他掌心，感觉不像是水。他用魔法点亮了衣柜，猛地瞳孔一缩，他的手上竟是一滩深红色的液体。视线上移，衣柜里露出一张青色的脸，而这红色的液体是从这张脸的眼睛里流出来的。眼泪，我死的好惨啊！颤抖的声音忽远忽近，像立体环绕音，从四面八方钻进托拜厄斯的耳朵里。规则七，这个小区里除了人，还有一些东西。他们可能是好的，也可能是坏的，需要谨慎分辨。托拜厄斯现在不敢再像之前那样莽撞出手，他需要辨认这个东西是好是坏，说不定会有通关线索。但是其他人就没他的心脏这么强大了。屋里爆发出一连串尖叫：“啊！救命啊呀！有鬼！有鬼啊！”他们都朝着托拜厄斯藏身的衣柜跑来。托拜厄斯脸色一变，暗骂蠢货，连忙给衣柜门下一道魔法，让外面的人无法打开。荒海玉太刚躲进洗手间里，耳边就传来滴答声。他一抬头，就看到镜子里出现一张人脸。这视觉冲击，谁是谁知道。饶是他见多了血腥场面，也不由得心跳漏了一拍。镜子里的脸泛着绿光，双眼是空的。与其说是眼睛，不如说是两个黑乎乎的窟窿。那两个窟窿直直的对着荒海玉泰，似乎是能看到他。我死的好惨啊！四面八方传来的颤音将荒海玉泰团团围住。他紧握双拳，面不改色，但后背被汗水浸湿的衣服出卖了他。现在的画面让观众都吓得直哆嗦。很多观众默默缩回身在被子外面的脚丫子。牛芒国催促龙国赶紧交易情报，这种场面必定蕴藏着大危机，各国高层不得不防。他们都在想尽办法，想从龙国那里套取情报，不管能不能套取到，他们心里都会安心。如果得到了情报，可以帮助选手渡过难关；如果没套取到，说明龙国选手也过不去，那龙国的领先就要终结了。龙国高层何尝不知道他们这点小心思？只是现在人环的连线机会已经用掉，得等其他选手靠近人环才行。怪谈世界。欧云云和罗琳的耳边传来滴答滴答的声音，两人不敢睁眼，但那声音就在耳边，而且被子也逐渐有了重量，甚至能感觉到好像是湿了。罗琳顿时抖得更厉害，抓着欧云云的胳膊更加用力。欧云云皱起眉头，眼角都渗出了泪花，特别疼。这位大小姐做了美甲，指甲削得尖尖的，她感觉自己的血管都要被抓破了。这是她从小到大伤得最重的一次。嗨嗨，房间的角落突然传出猛烈的咳嗽声。钟嶼本来在装睡。突然，周围就变得湿哒哒的。他像是躺在露天的广场，广场下雨了，将他浇了个透心凉。
。最要命的是，他的头本来埋在被窝里，被子湿了，湿了的被子有了重量，他下来掩住了他的口鼻。他刚好呼吸，一个吸气，有什么刺鼻的东西钻进鼻腔，呛得他险些原地去世。床上的欧云云听到这个声音，有些担心，抬手想撩开一点点被子看一下，罗琳立马抓住他的手，将他两只手都死死按住，不让他动。欧云云磨了磨牙，忍得很辛苦。如果不是现在时机不对，他真的要飙脏话了。要是能活到天亮，他一定要把罗琳的指甲剪掉。刚抓了他的胳膊，又特喵的扎他的手腕，没完了。钟辽还在咳嗽，听声音应该没出大事。欧云云暂时压下窥探的想法。隔壁房间里的三个男子汉此时心惊肉跳，被子变重，鼻尖还萦绕着一股血腥味朱晨是厨师，他对血腥气非常熟悉，所以他现在的神经绷得很紧。聂向明原本是平躺，被子变重扑在他脸上，让他险些窒息。他闭着眼睛，假装无意识的翻身，朝朱晨这边侧着。朱晨在他掌心写了一个“谢”字，顿时让他汗毛都炸了起来。李川也嗅出了血腥气，他们躺的被单和床垫都已经湿透。没过多久，他们就感觉自己躺在水里，甚至随着水波飘荡，谁也没敢睁开眼睛。任环说过，不管听到什么动静都不能起床。他们现在硬着头皮装睡，全是出于对任环的信任。任环从来没出过错，他们应该相信他。其他队友还好，毕竟跟任环一起闯过关。切身体会过人环的可靠和安全感，新队友的心里是有些发毛的，尤其是李川，他这个人比较自负，进入怪谈世界后从没正眼看过人环，在他心里一直觉得人环不过就是仗着运气好获得了好的天赋能力而已，没什么了不起的，只不过他没获得太有用的天赋，加上大家都捧着人环，他不好说什么，免得被唾沫星子喷死，但心里免不了鄙夷这些人的肤浅，也因此从始至终，他对人环的态度都是不冷不淡，与其他队友形成鲜明的对比。虽然任环压根没把他放在眼里，但他自认为可以让任环知道他是不同的，他不可能像其他人那样做舔狗。此时他心里就在犯嘀咕。从往期的闯关来看，任环的判断从没出过错，但凡事都有万一。万一他这次判断失误呢？真的要拿命来陪他试错吗？李川的眼珠子一直在动，闭着眼睛，所有的感官都被放大，还十分没有安全感。黑暗中，他悄悄地睁开眼，眼前一片黑暗，耳边滴答滴答的声音响个不停，身体如同漂浮在水面。这让他怀疑自己现在还在不在卧室的床上，于是他缓缓伸手，掀开被子的一角，咚，一个面目狰狞的人头落到他面前，与他面对面。那人头流着血泪，双目死死地盯着他，青紫的嘴唇一张一合。我死的好惨啊！啊！李川猛地弹跳起来，疯了一般冲出卧室。聂向明和朱晨心脏一紧，不知道发生了什么，但李川的惨叫实在瘆人。他们拉下被子，闻声望去，却只看到打开的门。李川的声音已经远去。这时，几滴深红色的液体滴在他们的脸和眼皮上。一个短发的头颅和一个长发的头颅从天花板上掉下来，正好落在他们面前。聂向明和朱晨瞳孔地震，被子下面紧紧抓着彼此的手，身体止不住的站立。在这电光火石间，两人想到了人环说的话：不管听到什么动静都不能起床。朱晨连忙抬手捂住聂向明的眼睛，聂向明也抬手捂住朱晨的眼睛。看不见，看不见，那两个人头在两人面前疯狂扭动，飘起来，在他们耳边吹风。呜、哦，聂向明，别呜了，我特么也要哭了。朱晨，要死要死要死要死！我们死的好惨啊！聂向明，又不是我杀的，你去找杀你的人啊！找我干嘛？朱晨，我不听，我不听，跟我没关系，我是阳光开朗大男孩。跑出去的李川此时已经迷了路，明明只有100平的房子，他却怎么都找不到方向。他跑动时，脚下也会传来哒哒哒的水声，渐渐的，血水已经淹没到了他膝盖的位置，而他的身后一直跟着那个人头。哈哈！李川撑着大腿，大口喘气。整个屋里好像就只有他一个人，完全听不到队友的声音。他喊人也没有回应。他不死心的仰起头大喊：“我知道你们看得见，快让人还来救我！我爸是李成仁，我要是出了事，你们谁都赔不起。”外面的观众全都露出了地铁老人看手机的表情。任华清的手机响个不停，他烦躁的抓了抓头发。任环都说了，不管听到什么动静都不要起床，他自己不听，现在找我有什么用？任环的连线次数已经用掉了，我又不能飞进去。会议室里众人都紧闭着嘴，没人敢吱声。眼看着桌上的手机响铃，大屏幕里的李川还一副命令的语气，殊不知他的生命正在进入倒计时。叮铃铃，万若的手机也响了。万若看了看任华清，又看了看手机，不知道要不要接。任华清看了眼手机上的号码，接。万若伸手点了接听，并按下免提。电话里传来低沉的声音，让华清接电话。任华清把手机拿起来，关掉免提。喂，电话那头不知道说了什么。任华清的脸色一点一点变臭。知道了，撂下这句话。他挂断电话，抬头看着屏幕上方的连线标识，重重吐出一口浊气后，伸手点了魏玲的连线。很遗憾，连线没有人接。魏玲的画面此时是静止的，他正在睡觉，他还真睡着了。
，任华清又点了胡森利的连线，同样没有反应。胡森利也睡着了，会议室里安静的只剩呼吸声。哦不，还有大屏幕里李川的嚎叫，此起彼伏的嚎叫，像无能狂怒的恶犬，却无人能给他回应。原本只有一颗人头跟在他身后，因为他的喊叫，越来越多的人头出现在他面前，他们像是从地狱里爬出来索命的厉鬼，字字泣血的哭喊：“我死的好惨啊！”血泪如倾盆大雨，逐渐淹没了怎么也逃不出去的李川。大屏幕上的淘汰数字迅速飙升，全球不止一个李川，但这是第一个进入淘汰榜的龙国选手。各国就像是闻到肉的秃鹰，连自己国家选手死亡都不在意了，全都在激烈讨论龙国是怎么了。他们迫切想看到龙国被拉下神坛。世界频道充斥着幸灾乐祸，而原本想从龙国交易情报的牛氓国建次也反悔了。龙国内部公民对于李川自己作死、把自己作死的下场，只感到唏嘘。但是李成仁这个名字还是让很多人记住了。有心人一查，不由得吓一跳。李成仁虽然是企业家，但对龙国的贡献广大而深远。不仅对龙国的科技领域大手笔投资，更是在航天事业上有着极大的贡献。龙国博物馆里很多藏品都是他花大代价从他国弄回来的。龙国很多企业家都受过他的恩惠，因为他惜才爱才，愿意给年轻人机会。这是一个很伟大的企业家，前半生都把精力奉献给了事业和国家。老来得子，就李川这么一个儿子，是以他爱子如命。儿子就是命根子。当观众们看到水友的科普后，都有些沉默。特殊事务局里也十分安静。何文林抬手推了推眼镜，开口打破这份安静。这也是没办法的事。如果他愿意相信人环的判断，就不会出现这种意外。尹一也客观的表达了意见。他刚才的情况明显就是遇到了鬼打墙。人环说过，不管听到什么动静都不要起床。也就是说，只要起床都会遇到这种鬼打墙，那根本没人能救得了他。万若紧了紧手中的笔，或许人环能救。他的实力至今是个谜。但他一旦睡着，就是雷打不动。哎，尹一，所以不要轻易质疑人环的每个指令，因为他自己也会执行。如果有问题的话，他不会睡这么沉。千万不要觉得自己比人环聪明。任华清崩溃的抓了抓头发。现在说这些都已经晚了。李川一死，估计要出大事。大家再次安静下来。怪谈事件，托拜厄斯在衣柜里被淹没，他在衣柜上施的魔法失灵了，衣柜怎么都打不开。外面找他求救的队友也没了声音。他刚才敲打衣柜，拼命喊都没人回应。外面的队友估计已经遇难了，他此时被泡在血水中，魔力急速消耗，直到最后一点魔力耗尽，血水灌进他的耳朵、鼻腔、眼睛、毛孔，他瞪大的眼睛里满是不可置信，似乎是想不明白自己身为强大的魔法师，竟然会这么轻易的死去。科弗戴尔天生以血为食，可此时他感觉到了窒息，这些血不能吃，他没来得及想更多，原本因为流太多血而干瘪的身体逐渐饱满，科弗戴尔苍白的脸色竟变得红润，他抬起手，轻轻抚摸自己的脸颊，露出一抹诡异的笑容。天亮了，昨晚不是平安夜，每个国家都有死人，就连一直全员通关的龙国都死了一个。但在怪谈世界里，那些死去的队友竟然还在，并且看起来很正常，就好像昨晚发生的一切都是幻觉。人环睁开眼睛，就看到床边围了一圈人，对他进行注目礼。不知道的还以为他是死了。你们是没事做吗？盯着人睡觉，什么毛病？大佬，罗琳张开手臂就想扑，欧云云一把将他推开，伸出胳膊给人环看。大佬，你看看，你评评理。我从小到大就没受过这么严重的伤，他的一整条手臂血肉模糊，皮肉都翻了过来，甚至能看到里面的骨头。人环看了眼他的伤口，谁弄的？欧云云立马转头指着罗琳，他，他昨晚一直抓我的胳膊，疼死我了。呜呜，说着他就委屈的嗷嗷哭起来，憋了一晚上，现在有人撑腰了才敢哭。大家都转头看向罗琳，聂向明的语气有些重，你这是要干嘛？杀人吗？罗琳撇了撇嘴，我只是害怕，所以抓的用力了一点。谁知道他皮肤这么薄？朱晨看了看欧云云的手臂，又看了看罗琳的指甲。得亏你避开了血管，不然云云都不能在这儿哭了。罗琳凶巴巴的瞪着他：“你什么意思的？我又不是故意的。你这话说的，我好像是故意的一样。”胡森利听到罗琳的话，直接对他：“你是不是故意的？你自己知道。没有谁害怕能把人的肉抠出来。”他甚至怀疑罗琳就是故意这样弄伤欧云云，想让欧云云受不了起床送死。罗琳转头瞪他：“你凭什么这么说？”忽然间，他脖梗一凉，冰冷的双刃架在他的脖子上。他不可置信地瞪大眼睛，扭头看向不知何时出现在他身后的人环。人环面无表情，道歉，赔罪。罗琳的眼睛一下就红了起来。凭什么？我又不是故意的，就为了这么小的事，你就要杀了我吗？道歉，赔罪。人环的声音冰冷的没有一丝感情。罗琳却强的梗着脖子，我不，血管被割断的声音。死！现场的几人全都吓了一跳。猩红的血飞溅到每个人的身上，烫得他们心脏狂跳。他们都以为人环只是吓唬罗琳的。谁也没想到他会真的抹了罗琳的脖子，就连罗琳自己也没想到，他以为人环就是吓吓他。他眼里的倔强被错愕替代，躺在地上死死地盯着人环。
。人环淡定的收起双刃，怕的可以不跟着我，跟着我就规矩点，不要搞什么小动作，我只会给两次机会，要是死不悔改，那就死。屋里安静的只剩咽口水的声音。一直以来，人环给他们的印象都是宽容的，没什么脾气，虽然冷漠了些，但会耐心又温柔回答问题，帮助他们解决困难。虽然杀人如切菜，但那都是对诡异。所有人都下意识认为他只会杀诡异。欧云云的脸色煞白，嘴唇颤了颤。一开一合，发不出声音。胡森利扶着欧云云后退了两步，因为腿软险些没站稳。聂向明紧闭着嘴，小心的看了看人环的脸色。魏林拖着伤体，半靠着朱晨，低下头当作没看到。朱晨拿起平底锅挡着脸，李川低头勾起嘴角。钟辽想起昨天人环跟他说的话，他只杀想杀的人，所以罗琳这是自己撞在他的禁忌上了。他以为自己这点小聪明可以蒙混过关，但他忽略了人环有多聪明，估计一眼就看穿了他那些小伎俩。欧云云手上的伤身可见骨，绝对不可能是无意就能抓出来的。不管罗琳的目的是什么，他故意伤队友是事实。一个队伍里有这种居心不良的人存在，本来就是一个潜在隐患。人环除掉他，并没什么不对。更何况他还给了他两次机会，他已经很温柔了。钟辽逐渐给自己洗脑成功，抬眸看向人环，觉得他真的好善良。人环不管其他人怎么想，不乖的孩子死了就乖了。他跨过地上的尸体，抓起床上的一坨猫，转身之际提醒道：“伤口包扎一下。”厨师去做饭，养好精神。朱晨闻言，拿着锅，赶紧去厨房。胡森利赶紧带欧云云去包扎。其他人举目四望，不知道该干嘛。看到人环离开了卧室，他们也赶紧跟着出去。李川走到门口，回头看了一眼地上的尸体，面带微笑关上门。此时外界像煮开的水一般，沸腾不止。特殊事务局里的气氛凝重的有些窒息。人环竟然杀队友，仅仅因为一件小事就杀人，这么极端，隐患太大了。万若回头打断他们的讨论。不要随便质疑人环的决定，他这是为了大局考虑。罗琳暗地里伤队友，才是最大的隐患。何文林也跟着附和，他对欧云云下这么重的手，不管是私人恩怨还是单纯恶意，都非常可怕。人环给过他机会，让他道歉赔罪本就是应该的，他却是那么傲慢的态度。这样的人留着肯定会出事。尹一，所以人环这属于紧急避险。众人齐刷刷看向尹一，你的思路怎么能这么清浅？尹一左看看右看看，我说错了，都看着我干嘛？任华清揉了揉太阳穴，上头要求重点保护的阔少和大小姐全都死在这一轮，要出事儿了。任环现实中居住的宅子，多派些人守着，别让人钻了空子。尹一面色也严肃起来，立马去做安排。怪谈事件，乔西和卡特琳昨晚伤得太重，倒在床上就起不来了，阴差阳错的逃过一劫。两人还不知道队友已经全军覆没，但两人也没打算再和那些队友扎堆。会被刺的队友，太可怕了，不如不要。乔西看着窗外照进来的阳光，露出劫后余生的笑。昨晚谢谢你，卡特琳。卡特琳也转头看向窗外。我们是伙伴，你曾经也救过我，我没办法对你见死不救。安德烈昨晚顶风救回两名队友，队友倒在床上时已经昏死过去。他一直保持着清醒，所以夜晚下的雨他也感受到了。他心里也挣扎过，但最终还是选择相信那个龙国选手。除此之外，并没有更好的办法。万幸的是，他真的顺利的度过了夜晚。他询问两名队友：“你们昨晚有听到雨声吗？”队友齐齐摇头，并没有听到。安德烈了然。看来那个龙国选手说的没错，晚上只要好好睡觉就没事。他心中对那个人越来越好奇了，尽管他并没有正式的见过那个人一面，这也不妨碍他心中对那人的印象极其的好。龙国有句话说：“多智而近妖。”他感觉就很适合形容那个龙国选手。如果有机会，他一定要当面对那人表达感谢，因为自己已经不止一次沾了那人的光。当然，这都是以后的事。现在还是想想怎么面对接下来的考验吧。黄海玉他已经死了，但他还活着，他的肉体正在朝着队友的方向去。科弗戴尔依旧披着他的斗篷，他也在寻找他的队友。仔细看，他走路的姿势有些妖娆，摇曳的腰肢像被风吹动的柳条，脚上穿着一双高跟鞋，双脚走路成一条直线。该死的优雅！大佬，我刚接到连线，任局长让我问问你，可不可以将知道的线索透露出来？他们好进行分析。分析？人环勾起嘴角，意味深长。聂向明挠了挠头，他们估计是不好意思说。我觉得他们肯定是想把线索拿去卖。你要是不想说也没事，不用觉得为难。人环轻笑。没关系，想知道什么都可以问我。聂向明一愣，咧开嘴，憨憨的笑起来。大佬笑起来真好看，大佬好贴心啊！大佬对我真好。人环把玩着手里的一团猫，提醒他不问吗？问。聂向明拍了拍自己的脸，端正坐姿。大佬，你怎么知道昨晚睡觉就可以避难呢？物业不是说了吗？晚上要好好睡觉。可是规则二说了，物业的话不能信啊。但规则十也说了，不要相信看到的任何东西，所以每一条规则都需要慎重思考。可能是真的，也可能是假的，也可能一半真一半假，需要仔细分辨。切，那这也太坑了！你是怎么知道物业的话是线索的？人环看了眼飘在天花板上的红色身影。我昨天不是说遇见了孤魂野鬼？
嗯嗯，聂向明连连点头。他记得昨天人环说自己看到了孤魂野鬼，人环收回视线看向他。既然有鬼，那说明什么？说明什么？说明这个小区不只有人，还有鬼。啊，这话好像没必要。不不不，不能这样想。大佬说的话肯定都是有用的。果然，人环接着这个话题就开始往下说。小区有鬼，规则就不会只和杀人魔有关，但十条规则里有好几条都提到了杀人魔，好像在把所有人的注意力都放在杀人魔身上。其他模棱两可的规则提示都带着误导。规则二，物业的话不可信，让你们先入为主，对物业产生抗拒。规则七，这个小区除了人，还有一些东西，可能是好，可能是坏，提示的非常模糊，会让你们遇到鬼怪的时候犹豫。思路清奇的选手可能还会主动送上门。规则八，如果看到穿红衣服的人，不要声张。红衣服的人，我只看到红衣服的鬼，说明规则不可信，这规则在混淆视听。规则十也模糊的表示，不要轻易相信看到的任何东西，就肯定了我的猜测，规则有问题。而昨天我问那个红衣服的鬼，看到物业是什么心情，他说不舒服，说明这个小区里的人和鬼相处并不和谐。假设把人和鬼分成两个派别，红派和绿派，他们都有共同的目的，或许规则是固定的，但这两派可以让规则改变，只要每条规则要表达的东西还在，就不算他们违规。为了不让对方得逞，他们各种搞破坏，让规则变得模棱两可。是不是觉得这模糊的规则一下子就清晰了？啊，清晰了吗？咦，什么东西一下就从脑子里飞过去了？聂向明目瞪口呆，难难道这么复杂的吗？人环复杂吗？这不是长了眼睛就能看明白的吗？哈哈，我的眼睛让我滚！人环看到他这呆呆的表情，不禁疑惑：你没听懂？聂向明的脑袋像拨浪鼓一样使劲摇。人环露出关爱智障的眼神：没关系，有人听懂了就行。外面那些人他们会分析的，饭都喂到嘴里了，还不会吃，那就饿死吧。这话是不是把我也骂进去了？聂向明再次抬手挠了挠头，总感觉要长脑子了。这规则提示真是坑死人！昨晚那么危险，要是没在床上，怕不是要死八百次？哎，不对，昨晚李川下床了。聂向明扭头看向坐在一边老神在在的李川，他怎么一点事儿都没有？人环并没有看过去，而是淡定的揉着猫。不要相信看到的任何东西，你们昨晚看到的风雨和今天看到的李川都不一定是真的。聂向明瞳孔一缩，不是真的。他连忙回头捂着嘴，小声道：“那这个李川是假的吗？真的李川去哪儿了？”人环缓缓勾起嘴角，笑容阴冷，声音轻飘飘，告诉他：“当然是死了。”聂向明猛地一哆嗦，直接从沙发上滑到地上，脸色发白。人环眉头轻扬，嘴角的笑意转变为恶劣，似乎是觉得他的反应很好玩。梨花猫摇了摇头：“哎，又是个被大魔头的表象给迷惑的傻孩子。他可不是什么好人呐、啊。现在终于看清他的真面目了吧？哼哼，我早就知道他的真面目了。”梨花猫正得意，脑袋被一只大手按住，揉吧揉吧。人环感觉到一道贪婪的目光落在他身上，他嘴角的笑意收拢，面无表情，掏出一把小刀，随手一扔，噗呲！不远处贼眉鼠眼的李川被击中，啊！我的眼睛！李川捧着眼睛跪在地上痛苦哀嚎。屋里的队友全都看了过去，怎么了？怎么了？朱晨拿着锅铲跑了出来，看到李川跪在地上就要过去看。聂向明飞速冲过去拉住他，别去！他不是真的李川，李川已经死了。欧云云连忙缩回了想上去帮忙的手。魏林拽住圣母发作的胡森利，钟辽左看看，右看看，看来只能他上了。他颠颠的跑过去，离李川近一些。倒霉吧，冒牌货！李川真的就倒了大霉了。他听到有人靠近，本想趁机杀人，却在起来时踩到地上的血滑了一跤，眼看就要摔了。他连忙将身体转个方向，却依旧是没站稳，往前一扑，噗呲！屋里顿时安静的落针可闻。魏林冷冷的看着自己撞上来的李川，他用来自保的匕首穿过了李川的脖颈，血如泉涌。哗啦啦的往地上砸，死！钟辽，你的天赋是不是升级了？这么邪乎！聂向明用力搓着胳膊，鸡皮疙瘩都起来了。钟辽也是冷冷的，我不造啊，我都没对他用呢，这还是触发的被动。魏林作为三好青年，虽然进入怪谈世界好几轮了，但真真切切杀人还是头一次。即便面对诡异的时候，他都只是重伤他们，但现在他杀的人顶着队友的脸，他浑身的细胞都在颤抖。撒开匕首，李川就倒在了地上。魏林的手像鸡爪一样哆嗦个不停，双腿止不住的发颤。面色更是惨白的，没有一丝血色。圣母胡森利注意到他的状态，圣母心发作，张开双臂将他抱进怀里，轻轻拍打着他的后脑勺。不怕不怕，是他主动撞上来的。抛开事实不谈，这和你没关系。第一次杀人会感到难受是正常的，多杀几次就好了。你看大佬杀人眼睛都不眨一下，你肯定不能和大佬比。你算个什么东西？你配吗？所以你害怕是应该的，害怕一下就行了哦。害怕完就不能再害怕了。大家全都被这圣母心给感染到，竟然真的不害怕了呢。魏林嘴角抽了抽，深深吸了一口气，推开胡森利。我知道你想安慰我，但你先别安慰了。
。胡森利见他脸色恢复些血色了，圣母星消停下来。聂向明溜到沙发上坐着，屁股挪了挪里，人环更近一些。大佬，那我们接下来怎么办？等，等，等什么？规则四，警察是正义的使者，他们一定会来解救小区居民。在此之前，请耐心等待。说明要出去，只能等警察出现。啊？可你刚才不是说规则不可信吗？人环眼神关爱，规则既然存在，就一定有原因。不管是用来混淆视听、误导选手，还是用来给选手提示，都肯定有作用。不能因为真假混淆就不管了，而是要在混乱中寻找出真相。哦，聂向明虽然没听懂，但不妨碍他崇拜大佬。反正跟着大佬就对了，大佬说什么就是什么。天花板上飘来飘去的红色身影，此时落了下来。你是不是应该帮我完成心愿？任环面不改色，是吗？你不是什么都想不起来吗？红衣女轻飘飘的坐下，我想要想起来，你帮我。我为什么要帮你？红衣女俏丽的小脸上露出呆滞。对哦。为什么？可是你看到我了，看到我的人就要帮我做一件事。人环收回视线。哦，我看不到了，还能这样吗？这是不是耍赖啊？这么好看的男孩子怎么能耍赖呢？好过分哦！可是又不想生气，生气会变丑，吓到他就不好了。红衣女坐在沙发上闷闷不乐。人环真的对他视而不见，他没办法，又不忍心惩罚他，只好自己去找线索。过了好一会儿，他才回来。人环正好在吃饭，他飘在人环旁边，跟他说。我发现了一些线索，我觉得应该跟我有关系，你去看看，说不定能帮我想起来。人环专心干饭，当他不存在，他就在旁边盯着他吃。原来好看的人吃饭都这么好看啊！他一时看呆了，都没有催他。此时其他国家的选手其实也已经与红衣女相遇过几次，但他们都是假装看不到。规则八：如果你看到穿红衣服的人，不要声张；如果引起对方的注意，你要为对方做一件事。其实，在昨天他们就遇到过这个红衣女。红衣女出现的时间是和龙国选手那边的时间一致的。而看到他的大多数人都选择了装瞎，他们都认为鬼物不是好东西，尤其是还穿红衣的，很容易让人联想到厉鬼，所以每个人都下意识想着避开。规则也提示了不要声张，他们看了前面半节规则，对后面半节规则就下意识的排斥了。这就是人环说的，可能真可能假，可能半真半假，混淆视听，误导选手。红衣女再次出现，就在他们眼皮子底下晃悠，这些人依然在眼神躲避。就在这时，安德烈的队友收到了连线，连线完。他立即看向安德烈，安德烈，龙国给我们传了情报，红衣女鬼知道线索。规则说遇到红衣女不要声张，龙国又说红衣女知道线索，到底哪个才是真的？安德烈最终选择相信龙国传递的情报，毕竟龙国那边的情报肯定是通过那个龙国选手知道的，他相信那个人的判断。于是他看向那个在他面前晃悠了好几次的红衣女鬼，你有什么事吗？他主动跟他打招呼，两个队友一愣，转动脑袋东张西望，你在跟谁说话？安德烈错愕。看了看他们的反应，疑惑的抬手指着红衣女鬼：“你们看不到她。”队友顺着他指的方向看去，什么都没看到。视线上下左右找了一圈，什么都没有啊！你看到了什么？这时红衣女已经来到了安德烈面前：“你看得到我？”他陈述道。安德烈迟疑了一下，然后点头：“嗯，我看到你一直在这里转悠，请问你是不是需要帮助？”红衣女有些呆呆的：“不知道，我也不知道自己是谁，想干什么？不知道，真的假的？”安德烈仔细观察红衣女的表情，发现她满脸迷茫，眼神清澈干净。她很可能是真的什么都不知道。不是说红衣女鬼知道线索吗？不，肯定有哪里不对。规则说引起他的注意就要为他做一件事，他肯定需要帮助。于是安德烈又再次问他：“那你现在最想做的是什么？”红衣女的目光落在他脸上，我想要想起来。乔西已经第三次看到红衣女子，他心里开始有些怀疑。这个红衣女子总在他面前晃，会不会跟通关线所有关系？但是规则又说不要声张，他扭头低声与卡特琳商议：“你觉得这个红衣女子会不会和线索有关系？”“什么红衣女子？你看到穿红衣服的人了？”卡特琳转动眼珠子，四处观察。乔西诧异：“你没看见他？”他一直以为卡特琳和他一样，一直在假装看不见，结果他竟然是真的看不见。卡特琳听到他的话，更是诧异：“你看到什么了？穿红衣服的人吗？什么呀？在哪儿？”乔西视线上移，飘在你头顶。卡特琳仰头张望，只看到天花板。没有啊，红衣女飘到乔西眼前，你看得到我？乔西神色紧绷，不知道要不要回答。现在一点线索都没有，只有这个红衣女子最可疑。他心里默默复述了一遍规则。规则八说，如果看到穿红衣服的人，不要声张；如果引起对方的注意，就要为对方做一件事。看起来并没有很危险，虽然前面说不要声张，但引起注意的代价也只是做一件事，就是不知道这件事难不难，危不危险，和线索有没有关系。乔西心想，已经到这个地步了，总要往前迈出一步试试。不然原地踏步也出不去。他下定决心，目光与红衣女子对视。是的，我看得到你。托马斯开始了今天的劳作。余光瞟到
，一抹红色从门口飘过。他垂眸，假装看不到，继续和变态室友玩乐。他认为只要不死，一定可以苟到通关，因此使出十八般武艺取悦室友。只要能活下去，让他做什么都行。怪谈事件，人环吃饱喝足后，坐在沙发上消食。红衣女鬼围着他打转。我刚才出去，又发现了一些很熟悉的地方，我觉得应该是线索。说来听听。人环放下水杯，终于不再无视他。红衣女欢喜地飘到他面前。手舞足蹈的跟他讲自己发现的线索，其他人看不到红衣女，只能乖乖坐好，等待大佬喊话。人环耐心的听完红衣女一大堆没什么重点的线索，这小姑娘根本就是把自己出去转一圈的所见所闻照搬。比如楼下有几个草丛，有几棵树，有几个路灯，土壤里有蚯蚓，哪栋楼里还养了狗，养了羊驼之类的。人环等他絮叨完以后，才开口问道：“你觉得这些都很熟悉吗？”红衣女点头，嗯嗯，那就去看看吧。人环端着猫起身，其他小朋友都跟着起身。原本堆在路上的那些尸体已经不见了，一夜之间竟然能清理得干干净净，连土壤都恢复成了什么都没发生的样子，草木青青，没有丝毫血腥气，这可真是一点都不对劲。昨天小区里明明少了大半的人，今天竟然又满了。既然小区已经封闭，那这些人又是从哪里来的？人环能感觉到周围浓郁的诡异气息，每个房子里都有人，真有意思。他嘴角微扬，视线扫过那些紧闭的窗户，那些窗户后面也有无数双眼睛偷偷看着他。红衣女本来好好的在前面带路，忽然她的身影闪了一下，就像电子屏幕被刷新一般，闪烁后，她突然失去方向。咦，我怎么在这里？我是谁？我要干什么？人环丝毫没感到意外，依旧按照原来的路线往前。你是我的风筝，断了线，自己跟着我飘。红衣女鬼是吗？我是风筝。他低头看了看自己的脚，发现自己真的在飘。哎，于是他相信了人环的话，乖乖在人环身后的上空飘。你觉得这里熟悉吗？人环走在路上，随口一问。红衣女有些呆呆的，她的大脑仿佛被过滤了一遍，先前储存的记忆都没了，没什么感觉。她说：“那你觉得我熟悉吗？好像也没什么感觉。不过你真好看，我喜欢做你的风筝。”人环又带她走过几个地方，都是先前她说觉得很熟悉，可能有线索的地方。她现在都已经完全没有了印象，明明已经有了线索，这线索却忽然就变得模糊起来，就好像背后有一双手在操控着这一切，并不想让选手通关。人环走到小区门口，门已经被封死。高高的围墙将这个小区封闭，与外面的世界完全隔绝。但真相真的是这样吗？人环举起手上的猫，手一挥，就将猫扔出了高高的院墙。你有没有想过要出去？他问红衣女。红衣女看着院墙，缓缓摇头。我感觉这里出不去。为什么这么觉得？不知道，直觉。人环回头看着他，目光意味深长。队友看不到红衣女，只能四处张望，寻找线索。聂向明走到院墙底下，你们说搭的梯子是不是就能出去了？钟辽推了下自己的黑框眼镜，事情没这么简单。规则说小区被封闭了，如果搭个梯子就能翻过院墙，那警察为什么进不来？人环转身往回走，此外面非比外面，别看了，外面非外面。小朋友们脑袋上缓缓冒出一个问号，身体下意识的跟着人环走。安德烈的队友伤得太重，无法行动，他只能自己去寻找线索。因为红衣女想要恢复记忆，所以他要带红衣女去逛这个小区。他也发现了这个小区像是被洗过一样干净，明明之前很多血。你对这个小区感觉到熟悉吗？安德烈也问了这个问题。红衣女东张西望，熟悉的，我感觉这里很熟悉。这路我好像走过，还有前面，他飘到前面指着一栋楼，我感觉这栋楼里应该有一只羊驼，会满小区跑，喜欢朝人吐口水。安德烈顺着他指的方向看去，五栋。故事背景里说，最初死人是发生在五栋四零四。难道这个红衣女鬼和死的人有关系？他琢磨了一下后，就上了楼。四百零四的门没有锁，一推就开了，里面很干净，甚至没有灰尘。这很不合理，一个月没住人的房子怎么也该机会了。屋里的摆设都很整洁，堪比样板房。可故事背景里说，这里之前住的是一对情侣，死前还打过架。乔西和卡特琳此时也来到了五杠四百零四，因为故事背景讲过这个房子存在极合理。既然有故事背景，那背景里肯定也有线索。乔西是这么想的，加上红衣女对这栋楼感觉到熟悉，说明她之前很可能住在这里。卡特琳在客厅里转悠，乔西则是进了卧室，四下翻找过后，发现这屋里没有任何照片。也就是说，无法知道这里原本住的那对情侣长什么样。他怀疑这个红衣女鬼是那对情侣中的女生，但现在没有证据能证明。就在这时，他听到了凌乱的脚步声。托拜厄斯，客厅里的卡特琳喊道。乔西连忙跑出去。昨天晚上分开的那些队友都在客厅里。托拜厄斯拿着自制的魔法棒做作的比划。我已经发现了出口，跟我走吧。乔西总感觉哪里不对劲，但是托拜厄斯是魔法师，有些特殊的能力，会发现一些隐藏的线索也很合理。托马斯正在和室友玩变态游戏，眼神余光忽然瞟到什么，猛然一惊，转头看去，窗户上竟然趴着一个人。
那人皮肤雪白，脸上却又有一些红润，嘴唇更是红的像是要滴血，两只野眼睛也像红宝石一般闪烁着诡异的光芒。托马斯认识他，上一轮闯关的时候，自己作为观众还吐槽过这人 cos 的什么鬼，难看死了。但是后来发现他很牛逼，就开始怀疑这人是不是真的吸血鬼。托马斯的眼睛逐渐放光，连忙从床上爬起来，冲向窗户。科弗戴尔，你是来救我的吗？快带我走！室友竟然没有拦住他，静静地看着他奔向窗户，迫不及待地打开玻璃窗。科夫戴尔脸上露出妖艳的笑容，他修长且苍白的手划过托马斯的胸膛，脸上的笑容越发妖艳。很不错，托马斯顿时整张脸爆红，窘迫的低下头，一时分不清这是什么意思。科夫戴尔看向他身后，这个人我带走了。两名室友面无表情，这是我们的人。科夫戴尔直接抓着托马斯从高楼坠下，荒海玉泰也找到了他的两名队友，这两只脚盆鸡正在发挥毕生所学，跪在地上伺候人。荒海玉泰的到来让两人看到了希望，当场给他磕了个头。荒海先生，请救救我们！我们愿意侍奉您左右。荒海玉泰冷冰冰的脸上露出一抹意味不明的微笑。跟我走吧，我带你们出去。两只脚盆鸡闻言，顿时惊喜万分，连忙爬起来跑过去。室友似乎忌惮这个荒海玉泰，因此并没有出手，只是冷冷的看着。时间很快来到中午，朱晨和欧云云把舞动的那只羊驼给打来，做成了菜。七人换了间屋子，也就是故事背景里出现的舞动404。在开头的提示里，故事发生在一个月前。一个月前，有人在小区草丛里发现了两具尸体。经过警方查明，这两具尸体是一对情侣，就是本小区五杠四百零四的住户。警方认为这两个人是互相斗殴致死。起先，小区的人都以为这只是一个普通的杀人案，直到后来，小区里每天都会死人。要是说玄乎点，这听起来就好像是这两个人死后的不得安宁，怨魂作乱。队友们踏入这间屋子，心里都是发毛的。要不是有人还在，他们都不敢这么大摇大摆的进来。就在几人吃饭的时候。外面传来一声猫咪的惨叫，人环眸色微闪，放下筷子，起身走到阳台，直接翻身跳下去。大佬，欧云云惊呼一声，连忙跑去看。其他几人也赶忙跑到阳台往下看，人环的身影似利剑一般窜到小区大门前。他俯身从地上捡起浑身是血的梨花猫，小猫奄奄一息，强撑着睁开眼皮。喵，我打不过。话没说完，就已经无力的合上了眼皮。人环周身黑雾弥漫，那些黑雾排山倒海般袭向院墙。轰隆！坚如磐石的院墙就这样轰然倒塌，溅起满地灰尘。但这些都已经不足以让人震惊。令人惊恐的是，外面的天空竟然是黑的。城市里所有建筑物都像是复制粘贴，一望无际的红色路灯，街道渺无人烟，死一般的寂静，俨然一座空城。人环站在交界处，背对着光，正对着血色的黑暗。他面无表情，漆黑的眸里闪过杀意。城市边缘盘踞着风，似乎在对他耀武扬威。他周身的黑雾化作丝丝缕缕，看起来丝绒一般的柔软，却强势的闯入城市。吱吱吱，路灯不停闪烁，砰一声尽数爆开。黑雾所过之处，高楼腐朽成灰烬，绿化草木都灰飞烟灭。呜呜，城里刮起大风，暗黑色的漩涡深不见底，又高耸入云，气势磅礴的朝着人环扑过来。这一幕看得不远处的队友心头一紧，他们赶忙跑下楼，而楼里的那些住户躲在窗户后面，目光如炬。外界无数观众吓得尖叫，很多人更是双手合十，颤抖的祈祷。特殊事务局的众人也站了起来，面色刷白，心脏狂跳。画面中，聂向明将天赋能力发挥到了极致，飞快奔向人环。大佬，快跑啊！那漩涡遮天蔽日，根本不是人能对抗的。所有人都提起心脏，为人环担忧。怎料，那渺小的黑雾竟然主动钻进漩涡里。聂向明冲到人环身旁，伸手去抓人环，想带人环跑，可他的手却只抓到空气。他又抓，依然只抓了个空。还没来得及多想，他突然睁大双眼。那渺小的黑雾竟然霸道且嚣张的撕碎了那庞大的遮天蔽日的漩涡，聂向明面色呆滞，整个人都傻了。后面在用力往这边狂奔的队友们也瞠目结舌的愣在原地，外界观众看着这一幕，甚至忘记了呼吸。后援团众人也是咋舌，所有声音都卡在了喉咙。画面中，风未止，那风里好像有什么东西，四分五裂后竟然开始逃散，丝丝缕缕的黑雾扩散出去，一个吐息间便吞没所有漏网之鱼，整座城都安静了下来。小区里也静得落针可闻，每家每户的窗帘都严丝合缝，那些窥探的眼睛都躲藏了起来，再没人敢起什么心思。黑雾退回来，吐出一些刚才吞噬的能量。人环将这些能量色给梨花猫，奄奄一息的小猫逐渐恢复精力，身上的伤也开始愈合。他耷拉着脑袋，耳朵也耷拉着，我是不是很没用啊？人环将他提起来看了看，还行，洗洗还能勉强当个玩具。自闭了。人环最后扫了眼满是狼藉的城市，转头往小区里走。这一轮我们进来的应该是界中界，界中界的力量强度都是由创作者设定的，我们置身其中，肯定不能超出创作者的掌控。就像凡人无法忤逆天道，你还小，应付不了很正常。
。梨花猫扬起小脑袋，那你绑定我吧，绑定宿主我就能升级了。不要当寄生虫，要独立。可是独立不能升级啊，我本来就是辅助性的系统，说白了就是个工具。试试无绝对，不试试怎么知道自己不行呢？要相信自己，你行的。你是不是在画饼？你别想忽悠我，你就是不想给我绑定。哼！小猫脸上露出惆怅，四条小短腿儿软趴趴耷拉着。随着人环的走动摇摆，聂向明则是呆呆跟在人环身后，失了魂儿一般，还没有从刚才的震惊中回过神来，躲起来的红衣女飘了出来。我想起来了，人环点头。你说，红衣女飘到五栋的门口，楼上404是我的婚房，我和我男朋友准备年底结婚，双方家长都已经谈好了，亲戚朋友也通知了。可就在那天，那天是很平常的一天，阳光明媚，天气很好。她和男朋友准备拍婚纱照，她兴致盎然地说着想拍什么风格的婚纱。男朋友打趣地说：“他只是个背景板，一切全由他做主。”那是很美好的一天，他的脸上和他的脸上都挂着幸福的笑容。他开开心心地打开门，准备和男朋友一起出门。门外却站着一个陌生女人，女人看起来很虚弱。女人说自己很饿，已经几天没吃东西了，能不能给点吃的？相信正常人看到这种情景都是会帮忙的，毕竟不是什么大事。地点是在自己家门口，屋里还有自己的男朋友，没有人在这么安全的环境下去防备一个这么虚弱的女人。尤其是她的男朋友听到动静走到门口，看到这种情况，也是好心的让女人稍等一下，转身去屋里拿些零食。家里零食很多，给别人一点没什么大不了的。她掩着门，转头跟男朋友一起进屋，想多拿点。然而等两人拿了吃的出来时，门口的女人已经不见了。两人当时以为是女人等不及去找别人了，便也只好作罢。她按照原计划去婚纱店预约拍婚纱的时间和场地，忙到晚上才回家。那个夜晚，她和她在畅想着未来。甚至聊到了以后孩子叫什么名字，聊到了深夜才沉沉睡去。他和他都不知道床下藏了人，所以毫无防备。直到他感觉到陌生的气息靠近，他迷迷糊糊醒来，被一只大手捂住嘴，沉重的呼吸贴近他，粗糙的大手充斥着烟草味。他男朋友从来不抽烟，他惊恐的剧烈挣扎。男朋友被惊醒，大骂着推开了他身上的人。黑暗中发生了打斗，他有夜盲症，什么都看不到，只能听到怒骂和打斗声，于是害怕的摸索着要开灯。忽然。滚烫的血洒在他头顶，一个人倒在他面前，压到了他的脚。他蹲下身摸到那人，从衣服分辨出是她男朋友。他脑子里轰的一声，双手颤抖的在男朋友身上摸索。他惊恐的发现，男朋友竟然没有头。那一刻，他浑身血液凝固，身后有沉重的呼吸在靠近，甚至能感觉到灼热的气息拍打他的皮肤。他浑身站立，汗毛竖立，脑子里一片混沌，不知道哪来的力气，转身用头疯狂撞向黑暗中的巨兽。他回想不起来自己当时具体都做了些什么。只知道当时拼了命的想报仇，撕心裂肺的大喊大叫。最后，他从身体里飘了出来，眼睁睁看着那两个杀人犯抛尸和清理现场。那个白天出现在他家门口的女人是帮凶，白天他不是离开了，而是偷偷溜进屋里躲了起来。那个杀人犯是男朋友公司里的上司，背景很硬，之前还想带她男朋友出去玩。她男朋友跟她说过，那些人私下很乱，很可能早就心理变态了，让她看到要远离。她也不想跟他们走太近，所以每次都也要回家陪老婆早早回家。事实上，那个杀人犯比他男朋友说的要变态很多，背景也强大的多，杀了人竟然都可以蒙混过去。就算有人怀疑这起杀人案有问题，也只会怀疑是物业为了不影响这里的房子出售，破坏了监控，清除了存档，掩盖了真相。人环耐心的听完他的长篇讲述。那你现在最想做什么？女孩茫然的看着这个小区。其实那天晚上，有人听到了我的求救吧？我喊的那么大声，为什么没有人理我呢？生物本能，趋吉避害。是啊，别人也怕死，不怪他们。但是真相不该被掩盖啊！他看着人环，你帮我把真相揭开吧，让所有人知道真相。人环转身看向城市废墟，借中剑，你知道怎么出去？女孩仰头望天，这里是靠我维持稳定的，我消失的话，这里就会出乱子。鹰将选手乔西在托拜厄斯打算将他带出小区时，忽然不走了。卡特琳的天赋是危险感应，他感觉到外面有危险。他悄悄告诉乔西，托拜厄斯以及其他队友都有问题。乔西相信他的判断，毕竟是过命的交情，因此他拒绝了托拜厄斯。托拜厄斯脸色骤变，直接就要上前去抓两人。乔西立马拉着卡特琳瞬移离开，两人赶紧跑回五栋404。红衣女鬼还躲在屋里，看到两人回来，她才飘出来。我想起来了，乔西眼睛一亮，你想起了什么？安德烈在屋里摸索了半天，没什么线索。他觉得线索还是在红衣女身上。你觉得这里眼熟吗？红衣女鬼在屋里转了转，熟悉的，很熟悉。那你有没有想起什么？还没有。安德烈无奈只好离开这里，去小区里找找线索。出门他就遇到了楼里的新住户，今天刚来的，还对他微笑点头打招呼，看起来很和谐。安德烈不知道这是今天新来的，只知道这个小区里没有正常人，因此十分警惕的从旁路过。就在路过的一刹那
，对方出手了。果然，这小区里就没有正常人。安德烈再一次被追杀了，从五栋的四楼杀到一楼，他再次上演极限逃生。住户们只追了一会儿就不追了。总胜司血杀不死，非常搞心态。思绪安德烈回到了队友所在的房子，还好队友没嘎。红衣女忽然飘到安德烈面前，我想起来了。安德烈顿时打起精神，想到什么？人环走在小区里观察，每一家每一户都不是好人啊！全员恶人，那可真是太美味了。这是什么？欧云云看到路边忽然多出来一个衣柜一样的东西，几人转到正面去看，橱窗。欧云云歪着头上看下看，这什么奇怪的衣服？聂向明挠了挠头，尴尬地说：“好像是女仆装，我以前在电视里看到过。”钟聊一语道破：“是男仆装，女仆装没有这么多布料。”几人纷纷扭头看向他，小伙子，你很懂啊！人环也走过去瞥了眼。视线一顿，瞳孔逐渐漆黑，眸里溢出杀意。离他很近的聂向明和欧云云第一时间发现了他气场不对。欧云云小心的问道：“怎么了？这东西有什么问题吗？”就在这时，橱窗里模特头上的纱巾滑落，赫然出现人环的脸，众人的脸色顿时都沉了下来。这是谁干的？羞辱，挑衅！他们东张西望，想看看谁这么大胆子。但是小区里安静的过分，别说人了，连根人毛都看不到。人环冰冷的眼眸里散发出丝丝黑雾，嘴角缓缓勾起一抹冷笑，真是有趣啊！他周身的黑雾不断扩散，轰隆隆，小区的大楼开始震动，玻璃窗轰然破碎，所有的住户都被黑雾拖出来。眨眼间，这些人都变成了尸体，下饺子一般，哗啦啦的从空中掉落，啪嗒啪嗒的砸在地上，鲜血染红了大地，泥土比昨日更鲜艳，仿佛不曾被打扫过。四周逐渐出现一条条裂缝，这些裂缝蔓延到整个小区，楼房坍塌，地面都在摇晃。红衣女鬼仰头望着天空。天空雷鸣电闪，一条手臂粗的雷霆闪电径直朝着人环劈下去，黑雾直接吞噬了闪电，逆天而上，瞬间整个世界都陷入黑暗。红色路灯亮起，新进来的鬼怪刚冒出头，就已经灰飞烟灭。选手们听到耳边传来咔嚓声响，好像是什么东西碎了。黑雾散去，人们看到了完全不一样的世界：雪白的天花板，雪白的墙，周围全是穿着白大褂的人，他们手里拿着奇怪的仪器，口罩和面罩遮住了他们的面容，而所有选手都躺在冰冷的铁床上。身上插满了管子，贴满了五颜六色的线。屋子的中央有一个玻璃缸，里面漂浮着一具尸体，应该说是一个女生，就是借中介里面的那个红衣女孩。人都死了，也没被放过。这个屋子里所有的设备以及选手身上的所有管子都连接着那个水池。人环扯断固定双手的手环，坐起来随手扯掉脖子上的项圈，脚上的铁环也应声而碎。这具身体似乎在这里受了很多折磨，绵软无力，苍白无血色，青筋突出。他精瘦的双脚踩在地上。与纯黑色的地板形成鲜明的色差，那些穿白大褂的人顿时掏出麻醉枪、镇定剂以及各种他们认为能有用的武器。人环淡定地环顾周围，人体实验，怕是不止吧？那些穿白大褂的人没有回答他的提问，其中一人暗中打了个手势，他们悄然散开，将人环包围，手上的各种针管不要钱的打出去。离奇的是，所有针管都停在了人环的两米外。人环淡漠地扫了他们一眼，首先，我是个脾气很好的人；其次，我不是嗜杀的人；最后。上一个对我动手的人已经灰飞烟灭了，所以老实交代，还是死。这群人根本不听他的劝告，好似他的话没有声音一般，又或者说他们直接无视了他的所有的话语，甚至掏出了真枪。实验品不受控制，强制销毁，立即执行。砰！一声枪响，飞速的子弹被黑雾吞噬，黑雾直接扩散，将他们淹没。既然听不懂人话，那就没必要活着了。眨眼间，这些穿白大褂的实验人员全都变成了尸体。整整齐齐地躺在地上，人环脚下亮起耀眼的光芒，日益壮大起来的审判徽章，效率极高，光芒一闪就完成了审判。黑雾又在屋里转了一圈，咔！挣扎个不停的选手们身上的禁锢破碎，他们赶紧爬起来，朝人环跑去。钟辽落后两步，和大家保持着距离。人环抬起病态白皙的脚，垂眸看了眼脚底板，这地上真脏，脚都脏了。聂向明飞快扑过去，我帮你擦干净。后面的队友一个个都抬起脚丫子看看。欧云云赶紧拍拍脚底板，这地上确实不太干净，我白白嫩嫩的小脚丫都黑了。朱晨也伸手拍了拍脚底，还是实验室呢，竟然还有灰。胡森利四处张望了一下，怎么没有鞋？我鞋呢？光脚踩地上，寒气入体，容易姨妈痛。欧云云扭头看向他，应该不至于，你现在的体质已经增强了。胡森利一想也是，那就不管了，踩地上还挺凉快的。他放下小脚丫子，在地上踩了踩，有种放飞自我的快活感。欧云云，六，啪嗒。一只狸花猫从天而降，四只小短腿儿稳稳地踩在人环的脚上。人环一个踢毽子的动作，将它踢开，去洗干净。讨厌不爱干净的宠物，小猫，你嫌弃我？你又嫌弃我？哼！
，我要跟你冷战一分钟。”人环放下脚，给我垫下脚，地上脏。小猫抬起爪子，给他脚下加了一层屏障，不会碰到任何脏东西。他加完屏障，扭头用后脑勺对着他，哼，冷战还有四十秒。任环脚步沾地的走向层层加密的大门，咔，大门上出现裂缝，轰隆，大门碎裂倒塌。外面是更大的一个实验室，里面躺着更多的人。这些人就是小区里的住户和鬼怪，只不过他们都已经死了。他们的床位边上都有实验记录，还有他们的身份。人环打开一个本子看了眼，死刑犯。脑电波活跃，投入生存游戏。战绩三，表现屏。转身打开另一个本子，死刑犯。脑电波活跃，投入生存游戏。战绩零，表现差。队友们看到他翻本子，也跟着去翻本子。连续翻了好些后，不由得震惊。聂向明，生存游戏怎么都是死刑犯？欧云云，难道这其实是一座关押死刑犯的监狱？终了，不可能，这明显就是实验室，可能是从什么渠道弄到了这些死刑犯来做实验。毕竟这些人本来就被判了死刑，死了也不会有人追究。朱晨，难道是有监狱合作？还好都是死刑犯。胡森利摇头，你太想当然了。一旦形成产业链，上这个实验台的就绝不可能只有死刑犯。钟辽笑了，谁说不可能？一旦形成产业链，进来的就一定全是死刑犯，哪怕你只是打架斗殴被抓了。也可以给你按上死刑犯的罪名。欧云云紧跟着说：“就像是代孕，若是合法，那女人就会沦为挣钱的工具。不管你是不是自愿的，婴孩就会成为货品被挑来选去。不管他们愿不愿意出生，用死刑犯做实验，一旦合法，那满大街都会是死刑犯。所以有些东西不能形成产业链，不能合法。”几人都陷入深思。人环看了他们一眼，抬脚走向门口。轰隆！层层加密加厚加固的大门倒塌。入目所及是一条长长的走廊，走廊两边都是门。人环将这些门都轰开。里面是忙忙碌碌的白大褂，他们都戴着面罩，在他们眼里看到的都不是人，只有实验品的各项数据。即便是面对人环，他们也只能看到一堆数据，发觉这串数据失控了，便毫不留情的要将它销毁。只是他们还没来得及动作，就先被人环给销毁了。这些实验室有研究大人的，有研究小孩的，有研究脑电波的，有研究身体改造的，有研究动物的，有研究昆虫的，有研究病毒的。这些实验品全都还活着，却生不如死。尤其是那些被改造的人类。身体几乎没有完好的地方，有些人甚至看起来已经和电影里的丧尸一样丑陋且呆滞，这一幕幕触目惊心，观众头皮发麻，一时间说不出话，整个公屏都像是卡机了一般没有动静。任华清面色凝重，怪谈世界取景自现实世界，哪怕有差异，也说明这件事有了雏形，这些实验一定有人做过，或者正在做，又或者准备做。万若拿着本子翻了翻，先前核废水闯关里就出现了好几个国家的人，当时有猜测会不会是代表了某些国家。你们看，现在那些倒地的实验人员，白皮肤，还有几个是金发，这会不会又是一种明示？毕竟有消息说，小丑国那边暗中搞这类实验。众人看着人环一路横扫，死的那些实验人员确实大多都是白皮肤，但那些被当成小白鼠的实验品却是各种肤色都有。如果是真的，那会有多少无辜的受害者承受着非人的折磨？此事像一座大山，压在他们心头。人环带着队友越过一道道门，随着最后一道门轰然倒塌，他们终于看到了这个实验室华丽的外表。庞大的宴会厅灯红酒绿，霓虹闪烁，正中间有一个巨大的显示屏，呈四面，四个方向都能看到一样的画面。此时显示屏里的画面已经静止，上面是那个小区最后的样子，上面还有各种排名。人环的头像排在第一名，战绩，还有人进行了打赏，打赏的就是那一套男仆装。这个大厅里挤满了人，他们穿着昂贵的礼服，佩戴着名贵的饰品，发型一丝不苟，妆容精致，手上端着高脚杯，轻轻摇晃，像是优雅的贵族，却发出刺耳的尖笑。哈哈哈，我赢了。给钱给钱，都别想耍赖啊！吴动静闹得这么大，不得了哦！我就说这次的货不一样吧，你们看，他们竟然出来了！哈哈哈，不愧是霸榜的极品，够鹦鹉，我要把它买回去，出个价吧。我已经预定了，它是我的，五百万，这个极品给我。都说了是极品，你这点钱打发谁呢？我出三千万，五千万，一个亿，我要了！台下疯狂叫价，选手们站在台上向代卖的商品，几人气得不轻，但也没被愤怒冲昏头脑。极力隐忍着，等待人环发话。钟辽往前站了一些，离那些人近一点。倒霉吧，你们这些渣渣！人环环视一周，眼里闪过兴奋。真是丰盛啊！他缓缓从身后掏出双刃，周身的黑雾似迫不及待的跳跃着。下面的人还在喊价，根本没意识到危险来临。但他们每个人都带了保镖，他们的保镖倒是警觉性不错，但是已经来不及了。人环的身影从舞台上消失，出现在一个个华丽的身影背后。锋利的刀刃刺穿他们的喉咙，他们的高呼戛然而止。鲜血将这场狂欢推到了高潮，也推向了终点。时间过去一秒钟，人环回到了舞台上，双刃亮的反光。他扬起嘴角，享受这场盛宴带来的舒畅
，审判徽章没来得及跟他抢，他已经吃独食了。双刃的反馈，加上罪恶的灵魂，人环感觉自己破碎的灵魂已经凝聚，分化出来的这一缕魂力也在渐渐恢复健康。他笑着未来可期，台下所有华丽的身影一个个倒地。这时，大厅的门被破开，正义的使者警察来了。正义不会缺席，但会迟到。安德烈的队友收到了连线，这将是他们最后一次连线，所以这次的线索至关重要。安德烈。龙国选手说：“这世界中界不是真正的世界，这个界中界是被人为创造出来，用来供夫人娱乐压住的生存游戏。红衣女鬼就是稳定这个世界的核心，她有办法可以出去。但是外面有很多实验人员，他们在做人体实验，这个生存游戏也是人体实验中的一种。我们出去会非常危险，警察会出现，但是没那么快。”安德烈闻言紧了紧眉头，这次的闯关竟然这么难。龙国选手既然知道这些，说明他已经闯出去了。我们也不能在里面久待，毕竟谁也不知道再待下去会不会发生什么变故。两名队友犹豫片刻，也都认同的点头。海洋的那一轮就是个很好的例子。那些选手以为待在船上可以安然无恙，殊不知怪谈世界没有绝对的安全，尽快闯关才是求生之道。安德烈看向红衣女：“你有办法可以出去吗？”红衣女孩点头：“我消失这里就会崩塌，但我需要你为我做一件事。”安德烈明白，这才是他真正想要他做的事，于是点头：“你说。”乔西听完红衣女孩的故事后，对她深深的同情，但是现在他更需要通关。在各种分析后，他放弃了分析，直截了当的询问红衣女孩：“你知道我们怎么才能离开吗？”红衣女点头：“你要帮我做一件事，我能让你们出去，但是外面更加危险，你们需要小心。”警察迅速包围整个宴会厅，对这里进行搜查。入目的只有被毁掉的实验室和满地的尸体，他们满脸不可思议。这是遇到强盗了！人环身后的队友还处于呆滞中，他们看着满厅的尸体，眨巴眨巴眼睛。刚才发生了什么？大佬刷刷刷的在大厅穿梭，这些人就死了。没人看清人环怎么动的手，就连在外面的后援团都要把刚才的回放降速很多倍，才勉强看到一个模糊的影子。这身发型如鬼魅，太快了，也太准了，几乎每一次下手都在同一个位置，一刀致命。尹一不由得惊叹，他怕是根本不用我们保护，瞬息杀万人，谁有本事能伤到他？其他人一时也惊得说不出话，现在就连观众都连连咋舌，实在是太震撼了。半晌才有人发出惊叹：强盗我不敢认，这还是人？别忘了。他有天道奖励的十倍综合体质提升，每次都是十倍，累积到现在多少倍了？那岂不是无敌了？还是不能掉以轻心。鹰将的魔法师那么拽，不也被规则坑了？闯关还是得靠智慧。大佬的智慧还用质疑？给我十个脑子，在他面前都不够用，面前都不够用。我怀疑那个界中界不是红衣女鬼弄崩的，很可能就是大佬弄崩的。我觉得楼上你可以自信点，把很可能去掉。想想看，魔法师都对付不了的那些漩涡，大佬直接秒杀，轻松摧毁一座城，弄崩个界中界不过分吧？我觉得是那个魔法师太弱了。鹰将的这个魔法师跟电视里的不太一样，电视里的魔法师不是都能呼风唤雨吗？现在什么年代了，道家都是威了，更别说那些什么魔法师，还有那个吸血鬼，明显也和传说中的实力不符，忍者更是拉爆了。还是大佬牛逼，我为大佬举大旗，永远做大佬的小迷弟。贴贴，大佬尖叫，嘶哈嘶哈，舔屏，满地蠕动，口水直流。可是大佬杀队友，哎，感觉有点不近人情，好冷漠，还那么残暴，杀人如麻，那跟我又有什么关系呢？我就是喜欢大佬，我就是大佬的小舔狗。看我四十米大刀，给秀儿剃个光头，刀已经收不回了，下辈子投胎注意点。怪谈世界，安德烈和两名队友醒来，一群白大褂围着他们，仿佛他们是小白鼠，而他们手脚被束缚，躺在冰冷的铁架子床上。果然和龙国传递的情报一样，这里是一个实验室。其他的队友已经死了，就只有安德烈和剩下的两个队友醒过来。安德烈转头看到了被装在玻璃罐里的那个红衣女孩，她不是被泡在福尔马林里。而是就这样漂浮着，那个罐子里应该是有一种磁场，不仅让他的尸体不腐烂，还能汲取他身上的什么东西。白大褂围绕着安德烈和另外两名队友在做什么记录，三人没有乱动。他们出来之前就商量好了，出来后如果行动受限，就先不要和对方硬刚，尽量拖延时间，等待警察到来。乔西和卡特琳醒来，面对一群白大褂，吓了一跳，完全不清楚这是什么情况。这些人很危险。卡特琳提醒乔西，眼看着那些白大褂靠近。乔西迅速观察周围的线，使用瞬移脱离禁锢，找到开关的地方，管它是什么开关，通通拉闸。啪！实验室陷入黑暗。白大褂连忙掏出武器去抓乔西，并准备打开备用电。乔西瞬移到卡特琳附近，找到床上那些锁人的开关。卡特琳的像卷手环脚环被打开，他趁乱带走了卡特琳。两人并没有走太远。乔西的天赋需要燃烧生命力，他自己移动消耗没这么快，但是带人就是加倍消耗。他本来就很虚弱，现在这一消耗血条直接见底。行动都变得困难了。读警报和广播响起，实验品出逃，全体警戒。实验品失控，抓到立即销毁。他们在二号通道，正在前往二号通道。
周围传来脚步声，卡特琳连忙将乔西背起来跑。警察局里，人环完整的将红衣女孩的经历讲述出来。来审问她的警察却根本不在意这个事，反而更关注其他问题：实验室那些研究人员是怎么死的？宴会厅那些人是谁杀的？你和那个女孩是什么关系？现场发生的惨案和你有没有关系？这一切是不是你在主导？你策划了一场复仇，杀了所有人。人环背对着警察，语气不明：“你是在质问我吗？”警察面色阴沉：“现场就只有你们几个人活着，我有理由怀疑你。”人环轻声嗤笑：“有趣，这怪谈世界真有趣。”规则四：警察是正义的使者，他们一定会来解救小区居民。在此之前，请耐心等待。规则十：不要轻易相信看到的任何东西。所以规则四也是假的。这里面的警察不是正义的使者。如果这里面的警察正义的。那么这桩杀人案就不可能以情侣互殴结案。尸体在草丛里发现，总不能是尸体抛的尸。这条规则前面半段是假的，后面半段说警察一定会来解救小区居民也是假的。说不定就是看实验品逃出来了，警察才出现。到底是为谁主持正义，是来解救谁的，可真不一定。那么就剩红衣女孩的要求，也就是说要完成她的心愿才能真正通关。你笑什么？警察皱着眉怒斥，对人环一直不把他当回事的态度十分不爽。人环转动椅子，正对着警察悠然起身。把我刚才说的故事原封不动的公告出去。他漆黑的眸摄人心魄。警察与他对视了一秒，感觉自己的灵魂仿佛都已被他看穿，视线游离落到他脸上，不由得一阵心悸。我这就发公告。警察别过脸，起身大步跑了出去。外面的警察询问他审问结果，他全都不予理会，跑得飞快，谁也拦不住。安德烈等来了警察，被带到了警局。他也跟警察说了红衣女孩的故事，但是警察并没有在意，反而是询问他在小区里都做了什么。都看到了什么？是怎么出来的？安德烈听到这里，感觉到有些不对劲。你是什么意思？你们不应该彻查这件事吗？还有那个女孩，明明已经死了，尸体为什么在那里？那个小区是怎么回事？警察瞥了他一眼，理所当然的口吻说道：“实验本就是提取死人的潜意识，枉死的死者有执念，不愿意就此消散，是最好的实验材料。他的潜意识里最深刻的就是那个小区，在他的潜意识里，那个小区里的人全都是坏人。他的屋子里有两个男人，会出现一个来要食物的女人。”实验将他的潜意识提取，并且构造出完整的世界，将那些罪犯投入进去受刑，让他们竞争活下来的名额，最后成功的将获得新的身份，重新生活。轰！安德烈整个人如遭雷击，脸色一下子非常难看。所以，这是你们默许的实验。那个女生的死，你们也知道是怎么回事，不仅没有替她伸冤，反而还要囚禁她的尸体。警察脸上露出一抹微笑。看到那些狂欢的富人了吗？他们为这个游戏贡献了很多财富，这些财富可以给国家提供了不少便利，毕竟那些实验成本还挺高的。安德烈顿时后背发寒，浑身鸡皮疙瘩都冒了起来。这里是一个充满黑暗的国家，通关的线索跟警察没有关系。规则是假的。规则十：不要轻易相信看到的任何东西。原来如此，原来如此。乔西和卡特琳一路逃窜，最后关头遇到了找来的警察。两人以为警察来了就是通关了，但卡特琳说他感觉到这些警察很危险。乔西闻言谨慎起来，但两人已经逃不掉了，只能走一步看一步，直到坐在审讯室里。乔西也跟警察讲了红衣女孩的遭遇，警察完全不在意，反而对两人破坏实验这件事进行审问。乔西脸色骤变：“我们并没有破坏实验室，而且那些实验本就是违法的吧？你们不应该对他们进行审判吗？”警察轻蔑一笑，也给他讲述了实验室的来历。乔西听完目瞪口呆，瞬间明白了是怎么回事。曾经他被朋友带到过那种娱乐场所，里面有很多被拐或者被买来的奴隶，他们像商品一样被拍卖。有很多人为了活下去，要满足金主各种无底线的要求，踩在刀尖上表演，互相残杀，越血腥暴力，那些金主打赏的就越起劲。他的好朋友告诉他，那里挣的钱都供给了一个很大的实验室，那实验室就在那个娱乐场里面，外面这些奴隶交易和娱乐都只是掩护，实验室里的才是重头戏。据说里面有边艺人，还研究出了超能力，只不过实验室被保护的很严，还有警察守着，一般人不能靠近。当时他还觉得朋友在吹牛，怎么会有人把实验室建立在那种地方？现在看来。这未必不是真的。他先前就听说了，怪谈世界取景自现实世界。乔西的心沉了下来。警察并不是正义的使者，说明规则是骗人的。那要怎么才能通关？全球通告，恭喜龙国选手成功通关，本次任务获得 S S 评级。被扣掉的一个 S， 应该是因为死了两名队友。龙国又是第一个通关。世界频道里骂骂咧咧，各种骂龙国没有人性，自己偷摸通关，不给他们抄答案。龙国观众进去溜了一圈，各种凡尔赛，把那些跳脚的人气得要死。英将高层也是气得直咬牙，联系上龙国的合作伙伴了吗？联系上了，但是他说他是龙国人，不做走狗。法克，其他人呢？我们合作的龙国人那么多，总有愿意给我们传递消息的吧？倒也联系了几个，他
他们怎么说。他们让我们照照镜子，说我们长得丑想得美。此时任环已经带着队友回到了现实世界，因为还有选手没通关，所以这一轮的奖励还没开始结算。大佬的后宫群，聂向明，大佬，爱心，你到家了吗？我到家了。欧云云，大佬，你在哪儿啊？放假三天，我想去找你玩。蹭蹭，我已经跟这里的守卫说了，他们说要问你，你同意就可以。朱晨，我我我我我,我也去。我带着锅给大佬做好吃的，魏玲可以去吗？暗中观察，我带些特产去。胡森利，举手报名。大佬康康我，我中辽，我能去吗？可怜聂向明，咦，大佬呢？还没到家吗？是兄弟就来砍我。图片，是兄弟就来砍我。在洗猫，你们要来趁早，还能赶上晚饭。任环发完消息，就把手机丢旁边，拿起水管继续冲刷小小一只的梨花猫。毛湿了，怎么才这么大点真丑。喵喵喵喵喵！不远处的尹七听到猫叫，从树后面探出头。他本还以为猫猫是不愿意洗澡在挣扎呢，结果他看到一只小猫端坐在地上，仰着头喵喵叫。这小猫还挺乖啊，洗澡都不乱动，就是不知道在叫什么。然后他就看到任环拿起桌上的镜子，用镜子照着小猫咪，一脸认真的说：“你自己看，丑不丑？”小猫记得满地打滚。喵喵喵喵喵！尹七冒号六。此时龙国的网络上出现了一片晦气的声音。像是商量好似的，所有抵制人环的言论一窝蜂的冒出来。看直播的还有孩子，他这么暴力，孩子学会了怎么办？谁来为我的孩子负责？我家小孩这几天都学会打人了，我真的是很担心。虽然他确实为我们做了些贡献，但他的品质真的不行。我们龙国人才济济，又不是没了他不行。网上把他吹得那么神，我只看到他滥杀，这样的人怎么能带着我们龙国啊？我举报好多次了，能不能把他换掉？我真的不想我家小孩天天看这么暴力的画面。其他国家也有通关的，怎么没像他这么杀人？我看他才是杀人魔，明明之前都是全员通关，这一轮却少了两个队友，还都是被他杀的。这样的人真的能算英雄吗？人们都很难想象，到了这个时候，竟然还会有这样的人，竟然还有人黑大佬，大家都惊呆了。随后反应过来，这肯定是水军，于是纷纷举起键盘跟他们对喷。什么东西？你们也配对大佬指指点点？虽然平时可以为了钱不要道德，但绝不能为了钱不要良心。白眼狼，你们还是个人，收了多少钱啊？说出来我花双倍买你去裸奔干不干？龙国网络监管部门发现这个情况，立马上报。特殊事务局的人正要去拜访人环，路上就收到消息，打开手机一看，网上铺天盖地都是对人环的指责。任华清眉头一皱，果然出事了。万若翻了翻手机上的信息，这会是李成仁做的吗？前排的何文林轻轻摇头，李成仁不会这么做。他虽然经历丧子之痛，但他这个人拎得清。李川的死跟人环没有关系，人环是提醒过的，李川是死于自负。倒是人环亲手杀了罗琳，罗家可能会针对他。现在人环的民众支持度太高，又是国家的希望，一般的手法对付不了他，所以他们选择用舆论带节奏，逼国家出手。毕竟网友跟风都是不带脑子的，闹大了肯定会很麻烦。任华清眉头越皱越紧，掉头去拜访一下这二位。欧云云刚订好机票，上网想看看网上那些夸大佬的美词。他现在上网没别的爱好，就喜欢看别人夸大佬。结果他一上网，刷到的全是戾气。卧槽，这什么情况？龙国被入侵了？欧云云一个个点开进去看，看得火冒三丈。他紧了紧手机，开始发动天赋能力。这个平台上说，人环坏话的人全部手机爆炸，因为这个语言的伤害并不是很严重，加上那些人都比他弱，所以即便他的天赋只有 A 级，此时发挥到极致，威力也是巨大的。砰砰砰，很多人的手机毫无征兆的突然爆炸，没拿在手里的还好，有些人拿在手里，手机砰的一声爆炸，不仅炸坏了手，脸上也受到一定程度的冲击，甚至有人还炸伤了眼睛。但是这并没完，欧云云把那些帖子截图发到了群里。两分钟内撤回，不想给人环看到。但是群里的伙伴都已经看到了，后宫群一下子就炸了。中辽 S S 级的天赋一出手，被手机炸了的人下楼梯踩空，爆炸的手机火星把床烧起来，往外跑的人脚趾头踢到桌角，摔倒磕到头等等，没有一个人能安然被送进医院。朱晨、聂向明、魏林、胡森利在这一刻都化作了键盘侠，上网和那些喷子大战起来。只不过都是他们在发挥，喷子们没办法回了。此时的人环还在洗猫，对这些事完全不知道。不过，就算知道了，他也不会在意。过于强大的人，看渺小的生物跳脚，并不会生气。就像人看两只鸟雀打架，只会觉得有趣。如果这些鸟雀对着人骂骂咧咧，估计人还会觉得好笑。叽叽喳喳的鸟雀，只要没有真正影响到人，没有不自量力的对人发起攻击，人一般不会对他们投入过多的注意力。当然，如果这鸟实在太吵，吵到人的眼睛和耳朵，也是会被消灭的。好在他们还没来得及吵到那种程度。网络监管部门也用最快的速度行动起来，将所有对人环不友好的言论全部清空。还给网络一片净土，网友们气鼓鼓的，都是些什么人啊？我就说了一句，要不是有大佬，他估计都被怪谈鬼给吞了，还伤我评论。我刚才说他家小孩这么金贵，那就把眼珠子摘了吧，瞎了就看不到了。
，好家伙，追到我私信里，诅咒我生不出孩子，哈哈哈,哈！我谢谢他的祝福，瞎了也能看到。我有个朋友眼睛看不见，但他跟我说他脑子里有画面，他超级崇拜大佬，甚至在练习盲画大佬的画像。卧槽，这也行？有没有盲人出来说一下，是不是真的？楼上你要不要看看你在说什么？盲人上网给你解释，到底是什么人在黑大佬啊？我买个锄头去把他祖坟挖了，什么破祖宗生的什么玩意儿？卧槽，家人们！我隔壁有个鸡婆手机爆炸了，出门还摔了一跤，惨的脸。我本来想去帮忙，结果他趴在地上骂大佬，我立马拍了个视频发朋友圈，让大家离这人远点。楼上的，我楼下有个赌鬼也是这样，手机爆炸了，嚎的那叫一个惨，骂骂咧咧的往外跑，直接从楼梯滚下去了。我就看着，也不打120。哎，就是玩。我去，我也。随着越来越多的网友爆料，大家逐渐意识到事情不对劲，直到有人说起钟辽的天赋能力 S S 级的摔神。那可是离最高级别就差一个 S 的距离，主动使用天赋的话，可以自由选择目标。网友们顿时一个哆嗦，大佬太耀眼，让他们忽略了那几个队友也不是善茬。这些水军算是踢到铁板了，可真是活该啊！李成仁出现在人环的庄子，他目不斜视的跟着尹六进去。人环把梨花猫洗得干干净净，吹干毛发，穿上新衣服，背上新书包，自己也去洗了个澡，换身新衣服，出来就看到客人站在院里，找我何事？李成仁闻声望去。门口站的人身姿挺拔，气质缥缈。他视线上一看到那张脸，嘶！李成仁心脏一颤，这年轻人可真是不一般呐、啊。他瞬间露出和蔼可亲的笑脸，冒昧前来，不会打扰到你吧？人环迈步走出来，到院里的茶桌前坐下。打扰谈不上，坐吧。哎，好。李成仁颠颠的跑过去坐下，看茶。人环淡淡道。尹七忽然被小狮子砸了一下，他转头看向尹六，干嘛？尹六给他使了个眼色，去啊，叫你。尹七，我堂堂影子部队精英七号，你让我去给人端茶倒水。人环抬眸瞥了眼尹七，尹七立马一个滑铲出现茶桌前，规规矩矩给客人沏茶，热茶奉上。李成仁喝了一口，放下茶杯，才开始说起此行的目的。我是李川的父亲，你别误会，我不是来找你兴师问罪的。我知道是他自己不争气，你也提醒过他，他从小到大都这样，总是有自己的想法，不爱听话，所有人都捧着他，让他觉得自己全天下最厉害。我以前是苦过来的。老来得这么一个儿子，他母亲又去世的早，我就想把最好的都给他，不想让他受一点苦，什么都由着他。没想到这是害了他。人环端起茶杯，轻抿了一口，耐心的听他说。李成仁抬头看他的脸色，心头又是一颤。这年轻人怕不是神仙转世，看一眼心神荡漾的。我听说你是个孤儿，我寻思着我那儿子养废了，你要不要认我？你受不起。人环语气平淡的提醒他，你会折寿。李成仁愣了愣，下意识觉得他说的对。那这样吧。我后继无人，也不知还能活几载。我的财产不必，无功不受禄。你大可以用自己有限的力量继续做好事。你身上有功德，这很珍贵。李成仁啥也没送出去，但听君一席话，还是开怀了，乐呵呵的多喝了两杯茶，一点都不像刚死过儿子的样子。李成仁没做多久就起身告辞。来之前就有人嘱咐过，这里不能久待。为了保证此处的安全和隐蔽，来的时候都被蒙着眼睛，带着到处绕了好几圈。李成仁走了后，又来人了。罗贵被带进来，一直没有抬头。任华清的叮嘱还在耳边。现在国难之际，领兵打仗的将军有权处置心思不纯的兵，龙国只会全力支持他的一切决定。更何况任华的实力，大家有目共睹。他大多数时候脾气都是很好的，一旦他生起气来，没人能挡得住。能从处处危机的怪谈世界活着回来的人，难道还对付不了现实中弱小的普通人吗？他当时也是给过你女儿机会的，明明道歉赔罪就可以安然无恙，为什么非要那么傲慢的将自己逼进死路呢？他可不像别人，只会威胁和说手，他是真的会动手。希望罗董事长明白这其中的厉害。令夫人这个行为很可能会让整个罗家一夕之间葬送。你进去的时候一定要端正态度，我们也不想你刚丧女又丧妻，家破人亡。罗贵的视线里出现一双锃亮的皮鞋，连忙就鞠了个躬。任先生，实在抱歉，我妻子爱女心切，一时糊涂，花钱买了水军，在网上对您进行人身攻击。对此，我愿意拿出自己的一半的身家来赔罪，希望您高抬贵手。人环闻言，拿起手机看了看。并没看到什么不好的言论，看来是被处理了。虽然他没看到，但他大概能猜到是个什么情景。他来到这个世界的第一天，就从身体的记忆里看到了一些东西，比如这个世界最常见的社会现状——网暴。互联网飞速发展，人们不露面就可以发表言论，人内心的欲望有了地方倾诉，力气也有了地方释放，对生活的所有的不满都可以发泄在互联网上，隔着山河都可以对一个互不相干的指指点点。有的人甚至可以隔着山河对一个人造成实质性的伤害。大量的受害者内心都有道德枷锁，承受不住千夫所指，从而选择了去此生。但这种手段对人环来说是没用的，他早就被千夫所指惯了。在他曾经的那个世界，四海八荒，没有人不想将他大卸八块拾起肉引起血，区区谩骂
，并不能对他造成任何影响，所以他不甚在意的放下手机。有因必有果，恋爱出手伤人在先。他在危机时刻故意刺激同伴，要不是欧云云耐得住，怕是那晚死的人还要加他一个。恋爱的故意为之，只因他对欧云云心怀不满。但欧云云除了几次阻止他烦扰我以外，并未对他有任何过分行为。仅仅因这点不满，便想要人性命，这种习惯绝对不是一朝一夕形成的。且我能看出他身上有血杀气。他杀过人，时间可以追溯他学生时期，怕是因为未成年，又以你的爱妻暗箱操作，让他脱了罪。那都是过去，暂且不论。就说这回，我也给过他两次机会，大错未酿成。本来道歉赔罪，获得欧云云原谅即可，可他的傲慢浪费了这两次机会，那我自然不会再留他。每个孩子都是父母孕育的，在我这里，他并不比别人高贵，我不会留个祸害在身边。我既杀了他，你的爱妻心有怨怼，我可以理解，没有对我造成影响，我不会与你们计较，但也仅此一次，钱财就不必给了。因果抵消，无功不受禄。人还不急不缓，语气平淡的将整件事情前因后果陈述清楚。首先，他是个脾气很好的人；其次，他不是嗜杀之人；最后，他只杀想杀的人。如果被他杀死，只能说明你该死。罗贵全程低着头，不敢打断。听完也是深深的鞠了一躬，谢谢任先生大人不计小人过。人还受了他的鞠躬，淡淡道：“送客。”尹六立马钻出来，抬手引路，请罗贵低着头，沉默的跟尹六离开。任环指尖轻轻转动着茶杯，视线看向一旁练习招手的梨花猫。等会儿客人来了，药端正好一态，要让远方来客感受到我们的待客之道。小猫用爪子推了下歪掉的帽子，喵喵，哪有人的待客之道是让猫猫迎客的？天空逐渐暗下来，晚霞布满天，小朋友们一个个飞奔进这个庄子。大佬，我来啦！小猫蹲坐在茶桌上，抬起爪子上下晃动，喵，挖招财猫，好可爱啊！哎呀，欧云云一个猛冲飞奔到茶桌前，刚想抱，小猫抬起爪子制止。喵！看出他的抗拒，欧云云遗憾的叹息，反手掏出手机。胡森利也跑了过来，用我的手机拍，我手机的美颜自拍好看。两个女生一左一右的蹲在猫咪两边，举起手机将两人和猫猫同框。聂向明则是到处窜，大佬呢？大佬呢？那么大个大佬呢？树后面的影七冒出头，抬手朝一个方向指了指。聂向明转头看去，圆环在满满当当的仓库里转悠，正在挑选礼物。他转了一圈，空着手出来，还是太寒酸了，什么东西都没有。影七。五百平的仓库都装满了，还有那么多没打开包装的。你跟我说没东西。聂向明跑过去，大佬，这些都是谁买的？任环看了他一眼，进去挑吧，送你们的礼物。聂向明眼睛一亮，都是送我们的吗？大佬你也太好了吧！他扭头对其他小朋友喊：“快来快来，这里是大佬送给我们的礼物。”魏林、朱晨和钟辽气鼓鼓地走进庄子。谁懂啊？我的匕首被没收了好几次，不让进，不让上飞机，必须和行李一起托运。要不是不想等他们走一大堆流程掉专机。真想坐专机回去就坐，我懂，我的锅也是托运的，说那是危险武器，非给我扣下，离开我的锅真没安全感，好怕他们给我托运丢了。要不是有专门的人保驾护航，我真担心下飞机见不到我的锅。我才气，他们不让我上飞机，说飞机不能倒霉会出事，我好说歹说，他们把我安排在离驾驶员最远的位置，下了飞机坐在车里等你们的时候，他们还打算让我坐后备箱，说怕我出车祸，主要是怕我有事，又不让我开车。快来快来，这里是大佬送给我们的礼物。这声音传入三人耳朵，他们闻声望去。看到聂向明在招手，三人赶忙拔腿往那边跑。在守着猫猫各种自拍的两个女娃娃闻言也赶紧跑过去。全球通告响起，恭喜英将选手成功通关，本次通关获得 S 评级。乔西最后还是赢了，他被关进牢房，利用瞬移进入狱警办公室，编辑了红衣女鬼的故事发布出去。如果在现实中，这样的内容很快就被会屏蔽、被封禁；但在怪谈世界中，只要发出去，就算他过关了，他瞬移去带走了奄奄一息的卡特琳，死之前回到现实，所有伤都复原了。恭喜毛熊选手成功通关，本次通关获得 S 评级。安德烈再次成为孤家寡人，他的两个队友被严刑拷打没撑过去，而他则是强闯，身体被打成了筛子，顶着满身的弹孔依然活着跑了出去，跑到人多的地方，高声将真相呐喊出来。怪谈世界算他通关，给他开了门。恭喜巴巴羊选手成功通关，本次通关获得 S 评级。巴巴羊终于有选手通关，全国上下一片欢呼。巴巴羊高层直接在世界频道里发表了对龙国的感谢。是龙国给巴巴羊传递情报，才让巴巴羊选手这次险而又险的通关。他们的选手把龙国的情报当成标准答案，虽然过程艰险，也折损了队友，只有一名选手成功通关，但这也足以让他们对龙国感激涕零。毛熊也紧跟着发表了感谢，世界频道里瞬间就炸了。阿西吧，龙国凭什么给他们传递情报，不给我们传递情报？龙国的祖先都是我们棒子国的，竟然不帮我们，反而帮外人。阿西吧，法克，法克，法克。我们牛牛国都全军覆没了，你们凭什么通关？八大牙路，我们的勇士全都牺牲了，你们都要付出代价。哟，我来的不巧了，正好碰到你们又在跳脚了，快来看啊！
，脚盆积极了，哈哈哈哈！棒子又在乱认祖宗了，真是晦气！闯关结束，最后一个在苦苦挣扎的高卢基全军覆没，这一轮结束了。本次通关国家，巴巴羊、鹰将、毛熊、龙国，闯关结算，巴巴羊首次成功阻止怪谈降临，获得天道奖励，巴巴羊土地资源翻倍，全民综合体质翻倍。通关者，赛义德获得身体综合体质增强五倍。鹰将持续通关，土地资源升级，即将开启全民试炼场。通关者乔西获得身体综合体质增强5倍，持续通关奖励，初级匕首升级，中级匕首自带 50% 增幅伤害，可升级装备，武器的威力随着升级而变强。通关者卡特琳获得身体综合体质增强5倍，连续通关奖励，罗盘自带 30% 的准确率，可升级装备，装备的防御力随着升级而增强。鹰将试炼场正式启动，飞鹰将子民已被驱逐。鹰将公平将不再对外开放，各国交流可在世界频道进行。毛熊持续通关，土地资源升级，即将开启全民试炼场。通关者安德烈获得身体综合体质增强5倍，持续通关奖励，初级匕首升级，中级匕首自带 50% 增幅伤害，可升级装备，武器的威力随着升级而变强。毛熊试炼场正式启动，非毛熊子民已被驱逐。毛熊公平将不再对外开放，各国交流可在世界频道进行。龙国持续通关，土地资源翻倍，资源升级，全民综合体质翻倍，试炼奖励升级，额外获得绑定卡，可以绑定其他国家组队，成绩共享，献一次。轰！全球轰动，绑定卡，组队，成绩共享，无数国家纷纷起立，死死盯着这条通告。龙国到目前为止一路过关斩将，从无败绩。这一轮死的两个人，从世界频道那些龙国观众的炫耀中也知道，是那两个人自己找死。原来的选手依旧是全员通关。这是怎样恐怖的实力？若是能跟龙国绑定，哪怕是一轮，那也是捡到了天大的便宜。很多国家的高层纷纷向龙国发去邮件，卖惨的、求助的、跪舔的，各国的姿态都放得很低。棒子国和脚盆鸡也在其中。这俩货瞒着自家爸爸，偷偷向龙国示好，能屈膝能下跪，没有一点羞耻心。全球通告还在继续。通关者人环获得身体综合体质增强五倍，持续通关奖励。猫咪项圈自带 30% 的防御，自带定位。可远程交流，人环手上出现一个项圈，他语气略带嫌弃，瞧这小气的，就给这么个玩意儿。说着就将项圈带到了狸花猫的脖子上。小猫，喵喵喵，没人问我的意见吗？我也出力了呀，凭什么不给我奖励？人环拍了拍他的小脑瓜，这不就是给你的？天道不敢再给我好东西，所以把好东西给你了。小猫，谢妖，我也嫌弃。通关者，聂向明获得身体综合体质增强五倍，持续通关奖励，终极护甲升级，高级护甲。自带 80% 的防御，可升级装备，装备的防御随着升级而增强。聂向明转了个圈圈，举起胳膊做了个健美的动作。我感觉我又变强了。你们谁来打我一拳，让我感受一下。通关者，魏林获得身体综合体质增强5倍，持续通关奖励，终极匕首升级，高级匕首自带 80% 的增幅伤害，可升级装备，武器的威力随着升级而变强。魏林掏出匕首，你站那儿别动，我扎一下看看能不能把你的护甲扎穿。聂向明立马跳起来往后退，走开！你拿升级的匕首扎我升级的护甲，你不是缺心眼，你是心眼坏。通关者朱晨获得身体综合体质增强5倍，持续通关奖励。初级平底锅升级，中级平底锅自带 50% 的增幅伤害，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。朱晨拿起平底锅朝聂向明跑去，正好我来试试锅。聂向明有些犹豫，你别拍我的甲，拍我胳膊吧，我试试威力。通关者欧云云获得身体综合体质增强5倍。持续通关奖励，初级哨子升级，中级哨子自带 50% 的增幅伤害，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。欧云云拿着哨子也朝着聂向明跑过去，我试试，让我试试，你变多强了。聂向明拔腿就跑，你别过来啊，你那根本就不是物理伤害。通关者胡森利获得身体综合体质增强5倍，连续通关奖励，初级绳索自带超出自身实力 30% 的禁锢力，可升级武器，武器的威力随着升级而变强。胡森利看着手上的绳子，挺细的，但能伸缩，总感觉很容易断。这能干嘛？他抬头看向在跑路的聂向明，拿着绳子去追。亲，试试这款宝贝呢？亲你的头，别过来啊！通关者，终了获得身体综合体质增强五倍，连续通关奖励，初级书籍自带 30% 的影响力，可升级武器，武器的威力随着升级而改变。下一轮闯关倒计时7 2二零点，终了拿到一本书，空白的，没有笔。他从自己的兜里掏出一支钢笔，试着在书上写东西。聂向明摔跤，嗷、哦！不远处跑路的聂向明忽然一个趔趄，险些摔倒，好在稳住了。
。钟辽见此，思索了一番。百分之三十的影响力，看来不能百分百达成目的，估计也和事情大小以及对方实力有关。他垂眸，正欲再写，发现方才写的字不见了。咦？他疑惑的又写了几个字：“聂向明采华。”哦，聂向明刚走两步，又一个踉跄。这地怎么这么滑？这也太危险了。钟辽看了看聂向明，又看了看书上的字。看来未达成的事不会被记录下来，只有达成的才会保留。他站在离大家都有些距离的位置，所以没人发现他的小动作。倒是人环偏头瞟了他一眼，他立马两眼亮晶晶，咧着嘴嘿嘿笑。大佬看我，大佬没有忘记孤零零的我，大佬真好。应。这时地面开始震动，庄子又变大了，院墙往外扩展，房屋倒是没有变化。这种被设计出固定形态的建筑物，每次都不会变动，但是围墙、桥梁这些辅助性的建筑会跟着被拉长。这也是很多人觉得最神奇的地方。正好这两天关于土地资源的相关政策出来了，多出来的土地资源归国家所有，任何企业不得以此为由增收任何费用，并且已经抓了一些代表人物，名下违规财产充公。这种雷霆手段让各大企业意识到事情的严重性，谁也不敢再打这方面的主意。资源升级，土壤中出现了很多未知植物种子，迅速发芽。这些植物具有很高的药用价值，药效立竿见影，并且现在的土壤种植任何植物都能活，还能活得很好。已经种植的植物变得更加葱绿。营养更加丰富，变异物种更加多起来。这些变异物种已经达到可以吃且口感极佳的地步。体质再度增强的人类健步如飞，未出世畸形和不健康胚胎恢复正常值。正在发育期的少年少女头脑更加聪慧，身体更加健康。曾经近视严重的孩子，经过几轮的综合体质增强，已经能够正常事物。他们共同见证了世界的变化。全球人类通过卫星都可以看到，龙国的领土已经扩大到让人流口水的地步。尤其是龙国的资源，更是让人垂涎欲滴。但龙国现在的实力已经和各国拉开天堑，即将望尘莫及。就在这时，全球通告再次出现。目前已有三个国家进入全民试炼模式，三足鼎立，即将开启挑战赛。任何国家都可以向这三个国家发起挑战，每个国家只有一次机会，每次挑战时间是24小时，可以组队，赢家可以分走输家的奖品以及资源。注：挑战赛由国家全民参与，怪谈世界选手可自主选择是否参赛。倒计时结束后，挑战赛终止。轰！又一次全球轰动。挑战赛，全民参与，赢家可以分走资源。鹰将当场就蹦了起来，哈哈哈哈！龙国有句话怎么说来着？天助我也！哈哈哈！脚盆鸡和棒子立马又去找爸爸，爸爸爸爸，请和我们组队吧，我们就是你最乖最听话的儿子。鹰将接到好儿子的来电，开始画饼。鹰将现在也面临着挑战，没有时间去挑战龙国，你们自己先去组队挑战龙国，鹰将会在背后支持你们，一定可以让你们赢下龙国。龙国这边也紧急召开了会议。按逻辑上来讲，龙国现在的实力领先各个国家是不怕事儿的。但现在是组队挑战，西方那些国家肯定会抱团，而且那些人手段脏没下限。为了稳妥起见，他们还是希望人环能够参加。有他在， 8 0的胜算能提升到 100% 在经过商议后，他们让任华清去拜访人环，当面跟他说这件事。任华清总感觉人环可能不会同意，但他还是硬着头皮去了，毕竟这是关乎国家的大事。庄子里鸡飞狗跳，魏林说想学点功夫。觉得自己拿着匕首都没办法像大佬那样玩出伤害，人环回答说：“没问题，可以教。”于是其他几个小朋友也闹着要学。人环都微笑着说：“可以。”于是就有了现在这一幕。影子部队的几个影子追着几人打。人环说：“实战中学到的东西比任何花架子都有用，有压迫才有反抗，有反抗才会清楚自己的实力，发现短板，解决短板，发现长处，提升长处，爆发潜力，深挖潜力。”虽然这几个小朋友体质增强了。但是在他们体质增强以前，都是普通人，和影子部队这些精英比起来，天差地别。现在体质增强了，有的也只是笨拙的蛮力，还是不够看。毕竟这些影子也增强了，虽然没强那么多倍，但足以对付这些笨拙的小朋友。任华清来到的时候，天色近黄昏，庄子里上窜下跳的人，差点让他看成猴子。这些猴啊不，这些人干嘛呢？任环放下茶杯，练功。任华清嘴角抽了抽，这么练？嗯，反应力，抗击打，速成。任华清一时无法反驳，收回视线。我来是想跟你说个事儿，不接受，我还没说呢。任环淡淡的瞥了他一眼，似乎早已看穿他的目的。我可以帮你们闯关，但不会参与国与国的纷争。你们已经占了很大的优势，坐享其成，不会有什么长进。去历练一下也好，历经磨难才知人间可贵。任华清抬头看了他一眼，心头一颤，低头默认了他的话，随即又想起其他事。对了，你的天赋能力，你是不是不止一个天赋能力？还有你那个黑雾。任华清想问的还挺多，等他捋清楚。任环给了他回答：两个天赋能力，一个是试炼场获得的，任何有意识的生灵都无法正面抵挡的魅力；一个正是第一轮获得的无法选中
，任何抱有敌意的攻击都是无效的，袭来的攻击都会落空。虽然这对我来说并不是什么好东西，但你们可以做个记录。至于你说的黑雾，那是我自己的灵魂之力，别问我灵魂之力为何强大，说了你也不会懂。还有别的问题吗？他回答的很明确，没有丝毫要遮掩的意思，根本不担心暴露自己的实力可能会对自己有什么危害。如果真的有人能伤害到他，那他肯定会笑。任华清愣在当场，眨巴了一下眼睛。极力的消化着庞大的信息量，一个无法抵挡的魅力，一个无法选中灵魂之力还那么。任华清抬手捧着头，脸跟调色盘一样迅速变化着，不可置信，惊喜若狂，喜出望外，肃然起敬，静若神明。他猛地站起来，双眼直直的盯着任环。你是我的神，获得了这样的天赋，还有这样强大的实力，你太了不起了！你就是神，是救世主，是我们龙国的福星，是天命之人，是人类的希望。任环被尬到了。但旋即又垂下眸，眼里闪过异样情绪。曾几何时也总听到这样的话，从什么时候开始，这些声音就消失了？罢了，这是上本就没有什么永恒，都会离开，都会消失。当下快乐便行了。任环放下茶杯，没事就回吧，你应该挺忙的。没事没事，没有什么比你重要。任华清又坐了下来。任环瞥了眼在追聂向明的影妻，影妻立马一个滑铲出现在任华清旁边，抬手引路，请任华清，你是不是忘了谁给你发工资？我才是你老大，你。任环抬眸看着他，任华清立马笑眯了眼，抬起手挥了挥。那我先走了，下次再见。你有什么事儿都可以给我打电话，我不论多忙都一定会接你的电话。没事儿也可以给我打电话，我们聊聊天也行。尹七直接抓住他的手腕，将他往外拽。吃饭时间到了，不要耽误任先生吃饭。几天不见，你翅膀硬了是不？对上级不敬，你这个月奖金没有了。任华清不情不愿的笑呵呵离开。庄子里也确实开饭了，被揍骂了的几个小朋友拖着疲惫的身躯，洗完手坐在餐桌上，任环坐在主位。梨花猫坐在桌子上，它也有一个单独的位置。任环吃饭很安静，不急不缓，从容优雅，让人一看便觉得赏心悦目。梨花猫抬起爪子，指着桌上的鱼，喵，要这个吗？给你。欧云云将烤鱼移到他前面。梨花猫扭头看着任环，喵喵喵，吃不了就别吃。喵喵喵，要吃要吃要吃。任环抬眸，淡淡瞥他一眼，他缩了缩脖子，耷拉着耳朵，眼巴巴的，喵，给这饭桶挑下鱼刺。是，尹七突然出现。本本分分的做个工具人，周晨吃着饭，心思极其活跃。大佬这里的厨子手艺真好，色香味俱全，每道菜都这么讲究，完全挑不出毛病，一看就是请的很高级的厨师。庄子里已经有这么好的厨子了，大佬肯定看不上我这个平平无奇的小厨子了。嘤嘤嘤，他旁边的胡森利跟他的心情完全是两种境地，他吃起来就一直没停。好吃，好吃，这个好吃，嗯，这个也好吃，哇，这个好好吃，嗯嗯，这个太好吃了。胡森利旁边的欧云云则是在一心三用，他眼神飘来飘去的。小猫竟然不会跳鱼刺呢，也太可爱了吧！大佬竟然让人给小猫跳鱼刺呢，他真的好温柔。我哭死！卧槽，这个菜竟然还可以是这个味道？御厨吗？这要牛逼！欧云云对面的聂向明也是思绪纷飞，他一边吃着饭，脑子里一直转个不停。今天的练功肯定是我成绩最好，我跑得那么快，尹七都追不上我，不知道大佬看到没有？大佬肯定看到了，但是大佬什么也不说。难道是我表现的不对？大佬其实是想让我们都挨打。那我吃完饭要不要再找尹七练练？还是让他打几下吧，大佬开心就好。聂向明旁边的魏玲则是在想另外的事，他一边吃饭一边看着放在桌上的匕首。大佬说的果然没错，花架子是没用的。今天拿着匕首被打落好多次，要反抗还要捡匕首，武器反而成了累赘。这肯定是我的问题。大佬也拿过这把匕首，他明明玩的很溜，看来还是得多练习才行。至少匕首不能总这么轻易的从自己手上脱离吧。魏玲旁边隔着一些距离。坐在角落的钟辽端着碗看着桌上的菜，筷子犹豫不决。我也想吃鱼，可是好远；想吃豆腐，好远；红烧肉，好远，好远，好远，好远。他默默地落下筷子，吃离自己最近的菜。晚饭过后，大家围着院里的大石桌喝茶、下棋、消食。魏玲去搬出自己带的私货，这是我爸的收藏品，我专门回家挖出来的。我爸专业酿酒几十年，能让他收藏的绝对是好东西。怎么样，来点儿。他期待的环视一周，胡森利举手：“你爸知道的吗？”魏玲：“知道啊，他听说我要来找大佬，还帮我一起选。要不是不方便带，他都想让我把整个酒窖搬过来。”聂向明当即拍手：“魏叔大气，来，整上。”朱晨伸出自己的锅，给我满上。魏玲一把推开他的平底锅，滚犊子！真心想喝的话，搞点杯子或者碗来，别浪费了。说着，他扭头看向任环：“大佬要尝尝吗？”任环颔首：“可以。”魏玲顿时兴高采烈，连忙把坛子摆在桌上。我去拿杯子。他刚站起来，转头就看到尹七站在他身后
，手里还端着托盘，上面全是干净的酒杯。不愧是影子精英，效率真高哈！他坐回去，尹七把酒杯摆在桌子中央，要喝的人自己拿。但是他留了一个杯子，走到人环旁边，把杯子放到人环面前，然后捧起酒坛给杯子里倒了八分满，够吗？人环颔首，可以。尹七把酒坛放回桌子中间，要喝的人自己倒。魏玲倒是积极，站起来倒了几杯，来来来，尝尝。聂向明和朱晨连忙站起来，伸手端了一杯。遥远的钟辽伸了伸手，给我一杯尝尝。聂向明把自己的递给他，自己又重新拿了一杯。魏林转头看向欧云云：“云云喝吗？”欧云云吞了吞口水，呵，给我倒一点点。他抬手比了个一点点的手势。魏林捧着酒坛，刚倒下一小口的量。欧云云连忙抬着双手制止：“好了好了，够了够了，治不得罪死。”魏林把杯子递给他，又转头问胡森丽：“丽丽也来一点点。”胡森丽点头。好的呢，亲。他话音一落，连忙拍了下自己的嘴，不好意思，一放松下来就犯职业病。魏林将酒杯递给他，笑嘻嘻道：“理解理解，五星好评哦，亲。”最后，魏林给自己倒了一杯，捧着杯子转头：“大佬，我敬你一杯，感谢你几次救我狗命。能遇到你是我在这辈子最大的福气，你就是我的再生父母。只要你一句话，我魏林愿意为你做任何事。”说罢，他仰头就将杯中酒干了。嘶哈，这酒也推。魏林摇晃了一下，直接倒地。沉默，沉默是今晚的康桥。半秒钟后，小朋友全都齐刷刷站起来，伸着脖子去看魏玲。聂向明，咋回事儿？这就不行了。朱晨，他爸不是开酒厂的吗？就这。欧云云，哇，他比我还菜。胡森利，一杯到九六还是人六？钟辽，小爬才未来很难继承酒厂啊。人环瞥了眼尹七的位置，尹七一个滑铲出现，将倒地的魏玲捞起来，带去安排好的房间。任环端起酒杯饮了一口。眼眸微眯，露出一丝惬意。小朋友们都直勾勾的看着他，怎么样，烈吗？实在是魏玲这一出，搞得他们心里有点突突。人环扬起嘴角，值得一品。小朋友们闻言，都端起酒杯，试图品尝一下。欧云云仅仅是嗅到那浓郁的酒香，就开始上头了。不行，我好晕。他赶紧放下杯子。聂向明大大咧咧的笑道：“这酒光是闻着就香，哈哈，今晚还得看我酒神的表现。”他也举起酒杯，学魏玲敬酒。大佬。我敬你，我大老粗不会说好话，就借一下魏林刚才说的，只要你一句话，我愿意为你做任何事，哪怕是上刀山下火海，我眉头都不会皱一下。言罢，仰头一口干了。思念向明吞下杯中酒，整张脸都皱巴起来，甩了甩头，这酒可真烈，啪嗒，又倒了一个。尹七闪现，熟练的捞人。朱晨摇了摇头，又菜又爱吹，像我这种天天喝酒当喝水一样的人都不敢自称酒神。说着，他举起酒杯，大佬，我也敬你一杯。这一路走来。辛苦你带着我们这些拖油瓶，我们能活到今天也全是托了你的福。我跟他们一样，今后你要是有用得到我的地方，我定是赴汤蹈火，在所不辞。他举起杯子，郑重的仰头一饮而尽，然后淡定的把杯子放回桌上。这酒真不错，上次喝到这么好的酒，还是在我大舅的葬礼上。哦不是婚礼，婚礼上还有好多姐姐，好漂亮的脸，还给我糖吃。大爷站在台上，激动的抱着大舅妈。嗯，好像不对，是小姨妈。欧云云紧咬着嘴唇，面目扭曲。胡森利双手捂着嘴，低下头。肩膀不停耸动，钟辽发出嘲笑：“醉了，就这。”朱晨抬手一顿乱舞，胡说：“我就酒量好着呢，千杯不醉。”钟辽摇摇头，端起酒杯站起来：“大佬，我刚被选中进入那个怪谈世界的时候，已经做好了随时可能会死亡的准备。就算死了，也是为国捐躯。我并不愿，但是因为有你，我们都活了下来。我们就像那漂浮在大海中茫然的方舟，你就是我们的指路人。只要有你在，我们的心就能安静下来，无所畏惧。你光芒四射，魅力无限，不是指你的天赋能力。”而是你真的很好，即便你手染鲜血，也让人爱得发狂。未来的路我不知怎么走，但前路不管有多少荆棘，你都是我要坚定追随的理想。你指的方向就是我的方向，只要你需要，我随时可以奉上我的一切。这杯酒为证。话落，他仰头将酒饮下。胡森利轻轻挖了声，不愧是学霸，说话一套一套的。欧云云泛起嘀咕，话都让他们说完了。等下我要说什么？两人都瞪大眼睛，一眨不眨地盯着他。司中辽拧着眉头，放下酒杯，淡定地坐下，神色有些恍惚。你们有所不知，我女朋友跟人跑了。欧云云和胡森利低头紧闭着嘴，把这辈子最难受的事情都想了一遍，一个个说酒量好，一个个醉倒，总不能全是吹牛的吧？欧云云深吸一口气，英勇的举起酒杯，坐下吧。任环说，他仰头将杯中酒饮尽，喉间火辣，唇齿间都是酒香，这香气很上头，但对他来说还好。他红润的嘴唇抿了抿，唇缝中闪烁晶莹。唯二清醒的欧云云和胡森利目不转睛的盯着。脸上不自觉露出嗤笑，人环放下酒杯，提醒他们：酒是好酒，但不胜酒力的人就别碰了，白受罪。表心意也大可不必。
漂亮话谁都会说，真心假意我自会看，无需多言。欧云云回过神来，乖乖坐下，不喝不喝，看大佬喝，嘿嘿嘿。旁边的朱晨竟然和对面的钟辽互诉起了衷肠，就是前言不搭后语，混乱中又加着信息。钟辽，他说网上说跟律师结婚是没有好下场的，我都大三了，他让我换专业，他下午就和别人在一起了，太欺负人了。呜呜，朱晨，我懂你，我大舅也跟人跑了，我大姨妈不对，小姨妈，嗯，我舅舅在家里哭了好久。钟辽。和别人同居了吗？有婚前协议吗？呜呜，我小时候有同学往我书包里塞青蛙。朱晨，我小时候抓青蛙被打屁股。钟辽，所以你的诉求是什么？我小时候看到他们欺负同学，说了两句公道话，他们就开始欺负我。呜呜，朱晨，他们出去吃席不带我，我小时候不会做饭，差点饿死。钟辽，虐待儿童属于违法行为。我小时候，胡森利和欧云云左边听一下，右边听一下，好忙。胡森利还拿出手机录像，决定明天给钟辽和朱晨看看。零点，午夜十二点，龙国全部公民都从这片土地上消失，庄子里的影子部队也同样消失了，唯有进过怪谈世界的选手留在这世界，他们的面前都出现了选项，是否加入挑战赛？醉酒的几人对此完全不知情。欧云云正在打游戏，她原本就是一个网瘾少女，一刷手机就忘记了睡觉时间。胡森利在给今天拍的照片 P 图，小猫咪的，还有他和欧云云的，因此两人都看到了选项提示，他们拿不定主意，点击第三选项，稍后提醒。起身去找其他人商量一下，刚走到门口就发现任环还坐在院子里，月光为他披上一层清冷的薄纱，他的声音缥缈出尘，像是意外从天上跌入人间，随时会飞走。但近看几秒，却觉得他的身影有几分萧条。桌上放着新的酒壶，他在月下独饮，旁边还有一只抱着酒杯憨憨入睡的小猫。欧云云踏入冷清的院子，大佬，你平时不是很爱睡觉吗？今天怎么这么晚还不睡？胡森利也跟着出来，大佬是不是有心事啊？两人说的话没有得到回应。走近了才发现，任环戴着蓝牙耳机，桌上还放着手机，手机里放着电视剧。欧云云凑上去看，《西游记》，大半夜不睡觉，你居然在这儿看猴子，大佬！欧云云伸手轻轻扯了扯任环的衣角，任环抬眸就看到欧云云亮晶晶的大眼睛，他取下一只耳机，找我。欧云云小鸡啄米一样点头，嗯嗯。后面的胡森利也跟着点头。任环伸手点了下手机，将电视剧暂停，另一只耳机也取下来，说吧，什么事？欧云云转身坐在旁边的石凳上，抬起胳膊放在石桌上，双手托腮。大佬，现在挑战赛开始了，我们要不要去参赛啊？想去就去，那你去吗？不去，那我们也不去了。怪谈世界闯关就够紧张的，还是好好休假吧。胡森利走到人环的另一边坐下，那我们看看他们挑战赛啥样。到时候如果有什么不对，再进去。他点了下面前的红点，展开一块虚拟屏幕，上面自动显示龙国的整体画面，还有各种排名，排名目前的名次都是空的。还没人上榜，这次的挑战赛很多国家都在观望，不敢贸然出手，加上没有那个资本，本身就贫瘠，要是再输了，那可就更惨了。兔子太强，鹰将又躲在后面指挥，不愿意亲自出面，只让他们上。他们哪敢上？但是他们作为鹰将的舔狗，又没法去和兔子组队，所以只能先观战。这第一回合的挑战，便也只有几个被鹰将赶鸭子上架的国家参与了。阵营分为红队和蓝队，龙国以及队友是红队。欧云云点开了龙国的阵容，全是可爱的头像。兔子、毛熊、巴巴羊、狮子，而蓝方阵容：脚盆鸡、棒子、高炉鸡、牛牛。这一阵容全是鹰将的跟班，不得不说，鹰将很会画饼，不知道承诺了些什么好处，让他们有了这么大的勇气。也不知道鹰将到底哪来的信心，认为这群乌合之众能战胜现在如日中天的兔子。虽然兔子这边也只有兔子和毛熊是主力，巴巴羊和狮子完全是被带上的，但兔子光是从人数上就已经碾压了对手。目前挑战已经开始了，时间滚动起来。零点零一分，本轮比赛终极目标只有一个，积分率先达到的一方获胜。看起来好像很简单，双方都是四个国家，一个国家获得十万积分就能取胜了。龙国是人口大国，随便一座城的人数都超过百万，区区四十万积分应该不在话下。可既然是挑战，事情就绝对没有这么简单。获得积分的方式要靠自己去摸索。胡森利缩小地图一看，发现果然这是一场大乱斗，红蓝双方竟然在同一个世界板块里，这就很可能不是一定会发生烧杀抢夺。毕竟这里面没有法律，没有公约，本来就是比赛，也不需要维系和平。咦，这个是谁？好眼熟，这不是那个、那个、那个、那个、那个一个明星，有孩子的，叫什么来着？胡森利指着屏幕上的一个打扮很潮的男生，想不起姓名，转头问欧云云。欧云云举起手机扫一扫，哦，花成语，唱歌的。胡森利疑惑，你不追星吗？竟然还要用手机扫？欧云云捧着手机摇头，没追过，还不如打两把游戏。哦，我也不怎么追星，但我是颜狗，好看的我就喜欢。嘿嘿，胡森利继续在屏幕上翻找。
，视角可以随意切换，这么多人看都看不完。哇，这个厉害啊！还穿的影子部队的衣服，这谁啊？大佬，你认识吗？人环抬眸看了眼他的虚拟屏，影一搬家的时候见过。说完，他又垂眸继续看猴子。现在他只戴了一个耳机，一边看电视，一边听两个小朋友讨论。胡森利将影一的画面拖拽到特别关注，一会儿想看就不用再翻找了。顺便把其他影子也找出来，拖到特别关注。现在几个国家的人都在摸索这个比赛的积分怎么获取。龙国的国家管理体系依旧稳固，国家的高层领导下发指令，部队扩散，将所有人民聚集起来。他们现在所处的位置是一座广袤且荒废的城市，高楼大厦残破，墙壁长满青苔，房屋都被各种猛兽寄居。为了照顾老弱群体，大家决定清理出一片安全区，让行动不便的老人、孕妇以及不满一岁的幼童都先待在此处。做好规划，大家就一起行动起来。军队守在城市边缘，防止敌人来袭。警察协同人民迅速将安全区域划分出来，然后驱赶野兽、修复和加固房屋。兔子们搞基建的能力非常强，很快就完成了这项任务。龙国获得100积分，首个获得积分的国家，额外奖励 1,000 积分。参与者每人奖励10积分。龙国总积分 2,500 啊！龙国获得积分了。胡森利兴奋地跳起来，耶耶耶！龙国第一。欧云云连忙站起来，跑他那边去。我看看，我看看。哦。原来修复房屋也能获得积分，那是不是说明修复这座城市获得的积分会更多？欧云云脑瓜子一转，觉得龙国这局岂不是赢妈了？画面中的人们也为得到积分而感到激动，他们同样想到是不是修复这座城市就能获得更多积分？但这座城市太大，而他们只有24小时，即便人多也无法在这么短的时间内完成复原一座城，因此他们得一边修复一边探索更多方向。他们每个人面前依旧有虚拟面板，但这回面板上出现了私信功能。毛熊、巴巴羊、狮子都在给兔子的高层发私信。很快，四方就碰上了面，大家聚在一起商量对策，而他们的国民也融入了进来。兔子们都很热情地欢迎他们。安德烈在人群中东张西望，似乎在找什么人，最后寻人无果，只好厚着脸皮找个人问：“你们的选手没来吗？”影七蹲在树枝上，疑惑自己藏的这么隐蔽，怎么会被找到？他探出头，没有来，我们自己可以解决。安德烈有些失望地叹了口气，不再多说。时间一点点过去。经过各种尝试，龙国开拓了各种获得积分的方式，比如打扫街道、清理野兽尸骸、疏通下水道、打捞水里的垃圾、猎杀凶猛的野兽。每次获得的积分很少，但积少成多。红队的积分很快和蓝队拉开遥远的距离，但没等大家高兴太久，蓝队的分数迅速追平。紧接着红队一得分，蓝队那边就会同样得分。兔子们看着那追平的分数，满心疑惑。直到红队的人发现，积分可以买工具和武器，还可以交换和抢夺，蓝队立马就朝红队发起了进攻。上帝视角的胡森利和欧云云都觉察出不对劲，有叛徒，肯定是。欧云云打开自己的虚拟面板，迅速翻找，想将叛徒找出来。胡森利也滑动屏幕到处看。人环掀起眼皮看了眼这两个傻孩子，十几亿人这么翻的，翻到什么时候？但是他什么也没说，只是看了眼就戴上另一只耳机，手机屏幕自动跳转下一集，演到了真假孙悟空，十分精彩。此时在比赛中的红队也觉察出来有叛徒。安德烈想带队出去跟那些侵略者交锋，但毛熊的军队死死护住他。安德烈，你不可以出去，你有更重要的责任，不能出一点差错。安德烈没办法，只好转头回去和兔子们一起刷积分。却在这时，兔子里面的兔子整了一出好戏，他们竟然玩背刺，破坏兔子们的防卫线，放那些流氓进城来。在背后主使这一切的鹰将露出满意的笑容。那些流氓冲进城里，就如同土匪一样杀人抢积分。这场大战无法避免，兔子们奋起直上，毛熊。巴巴羊、狮子们也加入战局，同样在观战的胡森利和欧云云眉头一皱。要不我们也进去帮忙吧？呃，我去的话可能会更糟糕。胡森利尴尬的扯了扯嘴角。欧云云想起来，胡森利是圣母来着，是不能去群战。S 级的圣母，谁能拦得住？咦，上一轮全民福利的时候，你没有激活新天赋吗？我都激活了一个一级的临时提升战斗力，只有十秒，还得燃烧精神力，我都不知道要这十秒有何用。胡森利抬起手，有。我去捡垃圾的时候，激活了一个一级的致盲对手，效果只有三秒，也没啥用。时间匆匆流过，不知不觉就到了天亮。醉酒的几个小伙伴醒来，胡森里拿着手机跑去给他们放昨晚的视频。快看，你们昨晚喝多了讲故事呢。朱晨和钟辽看到视频里的画面，瞬间头皮发麻，脚趾抠地。删了，删了，快删了！朱晨伸手去抢手机，念向明动作快，一把抢过，我看看。哦哟，你俩聊挺嗨啊！哈哈哈，我要发群里。大家一起乐，朱晨追着聂向明抢手机，快给我！一大早犯贱，你是不是闲得慌？钟辽默默掏出书，摸出钢笔，在书上写聂向明手滑，误删视频。聂向明正跑着，突然手一滑，
，刷视频被删了。爷，怎么删了？他停下来，丽丽，视频被我不小心删了，有回收站吗？胡森丽，没有，我嫌那玩意儿占内存，就关闭了。朱晨停下来，不追了，叉着腰哈哈大笑。钟聊揣好笔和书，淡定地推了下黑框眼镜。人环从外面走进院里，拖着一条比人还长的鱼，我在池塘边抓了条小鳄鱼，看看怎么吃。小鳄鱼。几个小朋友目瞪口呆的看着那最少三米长的巨鳄，这玩意儿叫小鳄鱼。钟聊推了下黑框眼镜，这好像是保护动物。任环面不改色的拖着小鳄鱼朝他们走来。现在整个国家的人都比赛去了，没人保护它就是食物，好有道理。那能去动物园抱一只熊猫出来玩吗？朱晨看着这么大一条鳄鱼犯难，要不烤串？一大早吃烤串也行。聂向明点头，其他人也没有异议，毕竟他们都没吃过这玩意儿，也不知道怎么吃好吃。人环将鱼丢在朱晨面前，那就一半做成串，一半做羹汤。说着，他将双刃递给朱晨，普通的刀具破不了他的皮，用这个。我来，我来，这种活交给我。聂向明伸出双手就要接双刃，朱晨赶紧率先接下。我是厨师，还是我来吧，我知道分寸。欧云云苍蝇搓手，其实我也可以帮忙，给我一把小刀吧，我帮你。朱晨连忙把双刃抱怀里，不用，你们帮我把鱼拖进厨房就好了。瞅瞅你这小气巴拉的样子，哼！朱晨遭到全员鄙视。但是他不在乎，美滋滋的抱着双刃奔向厨房，其他小朋友只能负责搬运小鳄鱼了。早餐吃鳄鱼，中午人环就带他们去山林里打猎，就跟进自己的后花园一样。全国上下就只有他们几个人，他们就算去抢银行都没人拦。呀，四只鸡爪的山鸡，吃它！欧云云指着山上火红的山鸡，兴奋道：“朱晨看过去，据说现在的变异物种已经能吃了，而且营养丰富，不知道是不是真的。”人环掂了掂手上的双刃，是真的。话落，刀光一闪，山鸡的脖子被切断，双刃悬了一圈，回到人环手上。魏林看得直流口水。大佬，我什么时候能有这样的手法？多练。人环指了指草丛里的一条蛇，扎他试试。魏林立马掏出匕首扔过去，没扔中，但那蛇也没跑。他赶紧跑过去，把匕首捡起来，看到那蛇被一团黑雾固定在了原地，顿时心里一暖，眼睛热热的。他抬起胳膊抹了下眼睛，跑远一些，再次朝那蛇扔匕首，还是没扔中。又扔，再扔，继续扔。他来来回回扔了五十多次，小伙伴们看都看累了。终于，噗呲，匕首扎在了那条蟒蛇身上。耶、yeah, ，我扎中了！魏林飞奔过去，取出匕首，我再试试扎他的七寸。蟒蛇，你晚上最好不要睡太死。魏林在练习了上百次之后，终于准确无误的扎中了蟒蛇的七寸。除了人环依旧耐心的看着，其他人早就已经昏昏欲睡了。还有一个圣母胡森利，但是他被自己的绳子给绑住了，只能干看着。哈哈哈哈，我刺中了。我就是天下第二飞刀手，魏林像个野猴子一样围着蟒蛇又蹦又跳，小伙伴们也被他的欢呼声唤醒，连忙跑过去一起围着蟒蛇看。哇，也太牛了吧！真的是七寸啊，那能指定扎到他的一个花纹吗？蟒蛇，没人为我发声吗？等他们叽里呱啦了一会儿后，人环才开始发话，带上他一起吧，可以做个蛇羹。好嘞，魏林开心的将蟒蛇盘起来，将他的脑袋和尾巴搁在一起，用绳子绑紧，放进背篓里。人环带着他们继续打猎。魏林一路都在秀他那命中率只有 1% 的刀法，聂向明则是满山去抓跑得快的野兽，追到了野兽又被野兽追。魏林眼睛一亮，举起手就要甩刀，别怕，我来助你。聂向明吓得一激灵，顿时跑得飞快，双脚都离开了地面。别来沾边啊！欧云云，六，钟聊抱着书推了下黑框眼镜，理性分析，这速度不止八十迈了，他是不是背着我们偷偷升了级？胡森利被绑成了蝉蛹，也依旧伸长脖子观望。哇塞，他飞起来了！人环看了看跑得飞起的聂向明，又看了眼举着匕首测不准位置的魏林。他走到魏林身后，抓住他的手腕。这种移动靶子要点技巧，你的力气不够，举再高也没用，发力的方式也不对，要把距离的阻力和风力算进去。手腕这样发力。说着，他操控魏林的手，将匕首甩出去。刺！正在追聂向明的猎豹被刺穿喉咙。魏林两眼放光，哇，好厉害！欧云云挤了过来，大佬我也要学。胡森利蠕动过来，还有我。朱晨跳到两人身后，我也学。我要用平底锅远程攻击，钟聊小心翼翼地凑近了一些。我也想学。人环点头，想学都可以学，回去给你们弄个靶场。现在把猎物拖回去吧，快到饭点了。好耶！小朋友们一窝蜂地跑去拖那只猎豹。中午满载而归，朱晨去做饭，其他小朋友按照人环的指使布置靶场。刚布置好就开饭了。吃完饭，他们就迫不及待地要学习。人环看他们学习态度这么好，挨个教了一遍，但也只教一遍，其余时间他们都是在练习。但他们兴致盎然，并没有觉得枯燥。人环躺在躺椅上看手机视频。下午，小朋友们都学累了的时候，人环开车带他们去机场。
，钟辽自觉的蹲在后备箱。任环第一次开车，岂不就直接飙了出去？小朋友们猛地往后仰，钟辽差点被甩出去。但是他们竟然没有一个人质疑任环的技术。路上不塞车，加上任环飙车，把汽车当飞机开，因此两个小时的路程只开了半个小时。好在这些小朋友体质不错，没有晕车。下车还一顿吹嘘大佬车技真好，真厉害，车都飞起来了。任环欣然接受他们的夸奖。机场空无一人，任环带他们到停机坪。选一架飞机，嗯，我们选这个干嘛？欧云云疑惑的歪头，其他小朋友也疑惑的歪头。任环面色自然，语出惊人：“选一架，我来开。”哈，大佬，你还会开飞机？聂向明两眼冒星星，满是崇拜。任环淡定的点头：“嗯，选吧。”小朋友们不疑有他，立马跑去选。狸花猫站在任环的掌心，忧心忡忡：“你就看了个说明书，看了几个视频，就实操不好吧？”任环垂眸瞥了他一眼：“你在质疑我？”小猫连忙缩了缩脖子，不敢不敢，往好的方向想。开车也是头一回呢，这不开的挺好的，不就是个飞机，应该没什么事儿。事实证明，他放心走了。小朋友们选了个最大的飞机，任环坐到驾驶位扫了一眼，很陌生，拿出手机翻了翻这个型号的飞机怎么开，很好，没搜到。不过无所屌味，他既然上来了，就肯定能开走。于是，在经历了各种颠簸、熄火、起飞没飞起来、东歪西扭、磕磕绊绊之后，飞机终于冲上了天空，连续几次往下坠之后。逐渐上升，后面座位上那些小朋友兴奋地讨论着：“大佬就是不一样，开飞机还有这么多仪式感。”“嗯呢嗯呢，还在地上跳个舞才起飞呢。”此时驾驶舱内，狸花猫站在副驾驶座位上，狠狠松了口气。要不是他从航空公司的资料库里翻到说明书和教学视频，这不得吓死个喵！人环开飞机就跟开火箭一样，两个小时的行程，一个小时就到了。临近黄昏，一行人来到了川城的动物园，小朋友们都在撒欢的时候。任环不知道从哪里抱了两只熊猫幼崽出来，喵，这是保护动物啊，不能带走的。任环依旧抱着，没人保护就是没人要。我那个世界没有这种兽，丑的这么特别，很适合当宠物。狸花猫气的炸毛，喵喵喵喵，有我还不够，你还要养宠物，快放下。任环才不理他，抱着仔仔大步往里走，走到了小熊猫的地界。狸花猫在他面前蹦蹦跳跳，你又要干嘛？大熊猫，小熊猫，大小凑齐，你别太离谱。哇！熊猫的仔仔，欧云云举着手机跑了过来。大佬，你在哪里弄到的仔仔？这可以爆出来吗？没人反对就是可以。人环把大熊猫仔仔给他抱着，他转身又去抱出来两只小熊猫仔仔。欧云云，嗯，嗯嗯。最后大丰收，人手两只小宠物。回到飞机上，人环画拉了一下地图。湘西真的有僵尸吗？狸花猫气鼓鼓的趴在座椅上。没有。苗疆的蛊虫呢？没有。我不信。狸花猫气的挠作店。你不信我？以前有，现在没有，有也是没什么用的，就跟示威的道教一样。这些传说里的东西早就没有威力了。哦，人环顿时没了兴趣。开飞机带着小朋友们一起回家，回到庄子时已经是深夜了，大家其乐融融，吃吃喝喝，顺便看看比赛。现在兔子们正在扩建领地，蓝队节节败退。零点，午夜十二点，蓝队挑战失败。庄子里哗啦一下多了好些人，守庄子的影子部队全回来了。尹七在树下刚站稳。眼前掉下一只黑白团子，他赶紧接住。咦，他眨了眨眼睛，捧着小团子仔细瞧了又瞧，这怎么那么像大熊猫？尹七抱着熊猫仔仔揉了揉，手感好真实，不太像玩具呢。他抬头看向那边吃烤肉的一伙作案人员，迟疑了一下，问道：“这是大熊猫吗？”那伙作案人员齐刷刷点头。尹七，这一天你们到底都干了些什么？还有你们在吃的是什么？为什么地上会有野兽的皮毛？啊？他内心满是问号，但是那伙作案人员还在悠哉悠哉的吃烤肉，地面开始摇晃。挑战赛结束的奖励到了，蓝队挑战失败。绞盆鸡、高炉鸡、棒子，牛牛的国土面积直接浓缩一半，那些国土上的建筑物也都消失不见，只留下茫然的人类站在空旷的大街。而龙国、毛熊、巴巴羊、狮子都同时扩大了领土，还有很多高楼平地起。高层们决定将这些楼房奖励给表现好的勇士们，同时那些叛徒的财产充公。还有些人被除去国籍，在比赛中，一些跟歪国人结婚的人暗中发私信泄露军情，有些是被迫的，比如自己在绞盆鸡或者棒子或者高炉鸡或者牛牛国的家人被挟持了，逼迫他们透露自己知道的事情。但有些是主动向外传递消息，主动的那些人是肯定要被踢出国籍的。龙国的福利他们不配再享受。本来龙国子民归位是按照基因将龙国血脉全部带回来，但是他们既然不想做龙国人，那龙国政府将他们除名后，他们也会被驱逐出龙国。被迫传递消息的那些人，官方会询问他们是否要离开
，离开就会回到家人身边，不离开就去监狱里待着，终身监禁。最终有一部分人选择离开，有一部分人选择在监狱里赎罪。就在大家都在为这些事情而忙碌的时候，川城一家动物园打电话报警说动物园进贼了。最后查监控发现是任环带着人去偷的，警方没办法，只能上报。任华清收到这个消息的时候，脑袋都大了。因为航空公司刚举报说机场进贼了，一查监控发现也是任环干的。任华清抓了抓头发，查一下任环一整天的行程。万若查完汗颜，递给任华清看。他早上去把庄子里用来观赏的鳄鱼给抓了吃了，吃完早饭去生态保护区打猎，吃了午饭教选手们连了下靶子。下午就开车带他们去机场，选了架飞机，他自己开飞机带选手们去了川城。他们在动物园里抱走了大熊猫幼崽、小熊猫幼崽、金丝猴幼崽、东北虎幼崽、华南虎幼崙、金钱豹幼崽、丹顶鹤的蛋。然后他又开飞机带选手们原路返回，重点是他没有驾照，没开过车，没开过飞机。毕汉，任华清看到交通部门以及机场传的视频，头皮发麻。他怎么敢的呀？胆子也忒大了。这要是一个不小心，不行，我找他说说去。两个小时后，任华清刚到庄子里，发现那些作案人员都睡了。无奈，他只好明天再来。尹七突然跳出来，任先生说他要养那些宠物，让你给弄些宠物粮食来。任华清，第二天。任华清带着饲养证书以及各种幼崽的粮食和专业饲养员再次登门。任环坐在院里看电视，其他选手在靶场拿着各种东西扔靶子，看起来都挺正常。谁能想到这是昨天专门跑川城去偷幼崽的一群人呢？任华清露出最热情的笑容，凑上前去：“这些都是保护动物，饲养需要证书的，我给你办好拿来了。还有这么个事儿，你好像还没有驾照对吧？”任环瞅了他一眼：“你没给我办一个拿来吗？这是能拿来的吗？”在脑内组织了一下语言后，任华清再度小心开口。那个开车呢，得先学；开飞机也是，得培训。考核过后才能领证。任环捧着手机继续看电视，顺便回了一嘴：“我昨天学过了，我自己考核了，觉得没问题。你把证拿来吧。”阿这，任华清看了看他，心想自己要是拒绝的话，他是不是会不高兴啊？要不还是算了吧，反正以后他出门都让人跟着，他也不用亲自去驾驶。下次要是还有不怕死的来挑战龙国，就让机场把门锁好，附近的车也都锁好，要是藏起来。或者还是催促那些搞发明的，尽快把自动驾驶的汽车和飞机研究出来。他只是想出去玩而已，他有什么错呢？没有司机和飞行员，他当然只能自己上了。说到底，还是汽车和飞机的问题。能自动驾驶的话，这问题就解决了。任华清点了点头，觉得是这么回事于是赶紧去指责其他人去了。全程没有指责过任环半句。国际上吵吵嚷嚷，世界频道里多的是破防的、跳脚的人。而这次龙国的碾压式胜利，民众也知道该感谢谁。赞美之词占满了龙国的各大平台，各种人才作诗作词，各种华丽的词藻挤满了屏幕。没文化的就是牛逼，好牛逼，太牛逼了！亦或者激情表白，爱你，好爱你，超级爱你。全民体质的提升是他们活命的基本。就连刚满月的娃都能跑能跳，一百岁的老人跑起来都飞快。在比赛中搞内讧的，被发现是叛徒的，全都被大家一起抓出来关在了安全区，反而是安全区里原本要保护的那些仔仔和老人出来一起拼搏了。战斗民族毛熊火力全开。加上实力碾压，也是打得很爽。弱弱的狮子和巴巴羊则是不停的在后面刷积分。这次的挑战赛，红队损失降到了最低，相反蓝队就是损失惨重，光是伤亡人数就达到了百万的数字。棒子每次打架，要么溜边，要么见人就跑，打了个寂寞。脚盆鸡倒是想表现，但是龙国的兔子们一见到脚盆鸡血液就沸腾，哪怕追出去三里地都不放过。现实中遵守和平，挑战赛还是你们自己送上门的，那就不客气了。脚盆鸡和棒子损失是最惨重的。牛牛和高卢鸡也没好到哪里去，所以他们怎么可能不闹呢？但是闹也没用啊！他们的爸爸在比赛结束后就一直不冒头，装起了哑巴。这事儿说起来，兔子们就笑个不停。时间在这混乱中匆匆流过，倒计时又到了最后关头。三二一，正在抓取本轮参赛选手，上一轮通关选手将直接进入本轮闯关。美好的校园，人环一眨眼，面前的场景换了，四周一片漆黑，地上仅有一张凉席，像是在坐牢。而他身上穿着颜色单一的校服，自己那舒适的新衣服不见了。小猫用爪子抓起凉席上的纸条，跳到他掌心。纸条展开，上面是手写的血红的字：“欢迎来到美好的校园，请遵守校园生存规则，如下：规则一，你是一个好学生，每天要按时完成学习任务，不可以忤逆老师；规则二，你是一个好孩子，面对父母要乖巧懂事，不可以顶嘴；规则三，学校为了学生健康的成长，规定学生不可以穿内衣内裤；规则四，学校里禁止大声喧哗。”请不要发出尖叫。规则五，不可以浪费粮食，饭菜必须吃干净。规则六，晚上熄灯必须睡觉，无论听到什么动静都不要理会。规则七，早上不要睡懒觉，要早起学习。规则八，不要相信你的同学，他们不是好人。规则九
，老师是爱你们的。反斜杠他每天都会关心你的身体，请配合老师检查。规则十，请把规则背下来，不要犯错，否则后果很严重。校园生存规则有意思。人环看完，转头看向门口，规则里没有提到这个小黑屋。既然是学校，怎么会有学生被关在小黑屋里？是同学的恶作剧，还是有什么其他原因？黑雾钻出去，发现门上挂了一把很特别的锁，十分牢固。咔嚓，牢固的锁不甘心的碎裂。最终裂成两半，摔在地上。小黑屋的门被打开，人环悠哉悠哉地走出来。四下无人，小猫扫描了下学校地图，喵，往前面走就是操场。人环按照他指的路走了一圈，又回到原地。狸花猫尴尬地耷拉下耳朵，又对周围再次扫描，喵，这里的磁场不太对，影响了我的判断。人环深棕色的眸闪了闪，如泼墨般化为黑色，漆黑的眸扫了一圈，抬步径直往前走，很快就到了操场。操场上正在军训，在泥里爬的。劈叉的、开肩的、倒吊的，花样五花八门。教官有拿着教鞭的，有摁着学生辅导动作的，做的不标准的或者动作慢的，教鞭都会落在身上。那一鞭子下去，皮开肉绽。有些学生身上都已经负伤，一个个面色扭曲，咬着牙像是在忍耐极大的痛苦。被倒吊在树上的聂向明看到了人环，立马晃荡起来。大佬，大佬，我在这儿。啪！教鞭抽在他身上，他的校服渗出鲜红的血。教官面目狰狞，学校禁止大喊大叫。你是在公然挑衅学校的规矩吗？说着，又举起鞭子用力挥动，破空声让聂向明下意识缩起脖子哆嗦。啪！鞭子吃肉的声音响起，聂向明绷紧了身体，闭着眼。咦，不疼？他睁开眼睛，就看到那鞭子缠在教官脖子上，教官涨红了脸，不停挣扎，却被吊起来挂在树上，就在聂向明旁边。聂向明冷冷地盯着面前这双乱蹬的脚，眨巴了一下眼睛。这学校有鬼！就在这时，聂向明脚上的绳子被松开。身体猛地下坠，就在头即将着地的瞬间停住，身体被反转过来，双脚踩在了地上。他猛地睁大了眼睛，惊喜的转头，人环就站在不远处。砰砰砰，心脏超速。聂向明如同一条见到主人的修沟，咧着嘴，两眼放光，撒丫子狂奔，伤口被扯动，疼得直抽抽，不停渗血，也没有丝毫停顿，一口气跑到人环身旁。大佬，他他抽我。聂向明一站稳，立马转头指着树上吊着的教官控诉，收回手，又指了指自己的肚子。肚子上的肉都被他打烂了，你看还在流血。人环将手上的猫丢在地上，带他去医务室。小猫扫描了一下学校的路线，这回他肯定不会指错路了。喵，他扭头对聂向明叫了声，跟上，回头便在前面带起了路。聂向明第 n 次怀疑这猫是人假扮的，他赶紧抬步跟上去，不给大佬拖后腿，包扎好伤口再来。人环环是一周，操场边的树上都吊着学生，而被他吊起来的教官似乎是专门负责守着这一片的。操场上也划分了不同的区域。每个区域就有好几个教官守着，稍有不对就会挥起教鞭。人环想起曾经见过的人间的监狱，和这里很像。难道这里其实是监狱？毕竟原主记忆里的学校青春洋溢，学生们个性鲜明，眼神单纯懵懂，上蹿下跳的向往展示。而这些学生眼神呆滞、麻木又冷漠，一点都不像个孩子。人环只是看了眼，便转头往教学楼走去。操场上的那些教官微不可察的松了口气，他们眼角的余光一直在观察人环的一举一动。有察言观色的学生敏锐地发现了这种情况，隐晦地瞟了眼走向教学楼的那个背影。他竟然可以在训练时间自由走动，教官全都对他视而不见。人环感觉到这些目光，但是他没有理会。他进入教学楼后，直奔办公室。办公室里传出欧云云的招牌台词：“退，退，退。”人环推开门，僵持的局面被打破。欧云云和胡森利转头看到人环，全都像见到爸爸一样扑过来：“大佬，呜、哦、呜，他们太欺负人了，他们耍流氓。”让我们脱衣服，还说是学校规定。人环抬起手，按住两个小朋友的脑袋，没事，不用遵守。嗯嗯，好，被大佬摸摸头了，嘿嘿，开森。欧云云和胡森利一左一右的站在人环身边，瞪着屋里一个自称教导主任、一个自称班主任的一男一女。那两人不知为何，看到人环时身体就紧绷了起来，甚至不着痕迹的后退，在办公桌上摸索武器。人环发现了他们的紧张，眼里闪过一丝玩味，但他没在这里浪费时间。只是将两人丢出窗外，再扒光衣服，倒吊在树上而已。他带着两个小朋友离开教学楼，转头去寝室。这时，他听到小猫传来的话：他那项圈可以远程交流，现在即便没跟人环绑定，也能跟人环无视距离沟通了。喵喵，我在医务室发现被打了麻药，还被绑在病床上的钟疗。聂向明去询问，校医说钟疗精神有问题，所以要控制起来。聂向明此时和校医僵持着，梨花猫翻箱倒柜给他找来了药和绷带。他坐在钟疗的病床边，自己处理伤口。提防校医做什么手脚？梨花猫解开钟疗身上的链子，跳到他身上，抬起爪子对着他的脸梆梆两拳。这两拳耗费了些能量。钟疗猛地惊醒。
，谁打我？映入眼帘的是一张猫脸。猫猫啊，那没事了。钟瑶伸手想摸一下猫猫，梨花猫高傲的转头跳下床，抬头发现孝一已经溜走了。奇怪，这次的诡异很弱吗？怎么还怕人呢？龙国观众也看出些端倪，好奇怪，其他国家的选手都没有一个被关小黑屋的，也没有被绑在医务室床上的。这次的怪谈世界好像是在针对我们的选手，不确定再看看。这已经很明显了，聂向明跑得快，所以开局他就被吊在树上。钟瑶是衰神，所以开局就被打了全麻。欧云云嘴毒，开局的时候他在办公室里是被绑住手，用绷带封住嘴的。不过他突然力量暴涨，挣脱了，这倒是让人出乎意料。这么一说还真是，朱晨现在正被绑着双手吊在湖上，因为他会玩火。那魏林的视角怎么会是在寝室里？难道是因为他没有特殊能力吗？话说到现在为止。确实没见过魏林的天赋能力，他会啥？没见过加一，鹰将选手乔西被关在了迷宫，谁也不知道学校为什么会有迷宫。他分不清方向，想瞬移出去的话，会耗费很多生命值，估计耗尽生命都不一定走得出去。如果卡特琳在的话，用他的罗盘肯定能带他出去。而卡特琳此时在教学楼的办公室，被要求脱衣服，为了学生能健康发育，不允许穿着内衣内裤。你是没看校规吗？女教导主任拿着戒尺严厉的呵斥：“卡特琳，你别以为我没上过学。”男班主任直接上前去解他的内衣扣，卡特琳被绑住了手，扭来扭去的挣扎。啪！戒尺拍在他手臂上，他的手臂瞬间麻痹，失去知觉。他甚至觉得自己的骨头断了。不可以忤逆老师，又忘了规矩。你是不是想被关禁闭？教导主任声音很厉，仿佛这不是他的学生，而是什么仇人。卡特琳嘴上被缠了绷带，只能用天蓝色的眼睛死死盯着他。啪！教导主任一巴掌将他脸打偏。看什么看？说你还不服气？鹰将的观众看得心急，但是又没办法。目前战斗力最强的乔西还在迷宫里瞎转，第二战斗力的卡特琳被关在办公室里被威胁，其他选手全都在操场被折磨。要是谁想反抗或者提出质疑，立马就会迎来一顿毒打，可能是拳打脚踢，可能是教鞭，没有人能扛得住教鞭，一鞭子下去就是皮开肉绽，两鞭子就会失去行动能力。他们感觉这一关的难度怕是被拉满了，简直是地狱级的，这谁能过得了啊？毛熊主力选手安德烈此时被关在小黑屋里。借着房间通风小窗口进来的光，看清楚了规则。他尝试了各种方法破门，都没有用。小黑屋的门十分牢固，他根本出不去。他的队友们在操场上也试过反抗，当场就被淘汰了两人。其他人则是直接失去了行动能力，被拖走。毛熊高层看到这情景，急得不行，连忙询问龙国那边的情况。三足鼎立的三个国家的画面都是其他国家看不到的，但是他们可以看其他国家。此时，龙国翻墙看了好些国家选手的遭遇，又收到毛熊的求救，不禁觉得纳闷。任华清摸着下巴，大家致敬的是同一个闯关吗？怎么感觉不太对呢？何文林伸手去把刚才的录屏片段回放，我刚才就发现了不对劲。每次人环出现的时候，这些诡异就会紧张，虽然不明显，但细看能看出来。操场的那些诡异在人环出现并出手对付了一个教官后，其他教官下意识把鞭子藏了起来，直到他离开才拿出来继续挥动。而老师办公室里的那两个诡异在人环出现后，就一直低着头在后退，像是很忌惮，还不敢看人环的脸。医务室里，聂向明发现了钟聊。要去救他时，校医不仅阻拦，甚至想动手。但是梨花猫跳出来的瞬间，这校医就缩回了手，警惕的四处张望，还后退到了门口。他们在顾忌什么？影仪立马接话，他们在害怕人环。但是为什么？人环这一轮没怎么出手啊。任华清脑子一转，理清了思绪。这次的诡异很清楚每个选手的本事，所以他们都是有针对性的对付每个选手。人环的本事，他们对付不了，只能尽量回避。一个无法抵挡的魅力，一个无法选中，两个天赋加起来已经无敌了。更何况他的灵魂之力连界中界都能毁灭，身手更是能瞬息秒杀万人，能攻能守，还能迷惑对手，谁敢跟他刚？所以这些诡异一开始才将他关起来。众人听完醍醐灌顶，这样的话就说得通了。这一关不是没难度，是人环的锋芒太盛，这些诡异都得避其锋芒。万若拿着平板电脑，面色严肃，巴巴羊和狮子的选手淘汰过半了，这么快？众人面露惊诧，这才刚开始啊！虽然知道这关可能很难，但是竟然这么夸张吗？此时，公平的右上角也在频繁滚动淘汰名单，各国都有选手淘汰。三足鼎立中英将和毛熊的选手都有损失，那教鞭随时都会落下，选手根本撑不过三鞭。每一轮都是默认按照第一名龙国的选手数量为标准。龙国上一轮是九个选手，牺牲了两个，这一轮补齐两个，还是九个。各国都只有九个选手，能撑多久？现在就只有龙国还是九个，其他国家全都出现了残缺。谁也没想到，看起来很简单的一关，竟然这么接地府。世界频道讨论激烈，人心惶惶。怪谈世界，迷宫里，一个中年男人穿着校服，看起来有些滑稽。他旁边还跟着一个年轻的，但看起来也有二十出头的女孩子，同样也穿着校服。两人站在一起，倒像是穿的亲子装。
这两人已经在这迷宫里绕来绕去好几圈了。朱宏伟，我建议分头行动，你往左，我往右，总会有一个人出去。石娇叹了口气，好吧，出去的人去找大佬求救。两人一拍即合，一左一右分头走。五分钟后，又回到原地面面相觑。喵一声猫叫的出现，打破了这绝望的气息。两人瞳孔一缩，猛地扭头，梨花猫，大佬的猫。猫咪站在转角处，抬起爪子勾了勾，喵喵喵，跟我来。朱宏伟和石娇毫不迟疑，赶紧跟上去。猫猫兢兢业业的把人带到人环面前，人环已经把其他小朋友都集齐了。大家站在天台上，任大风吹乱头发，像极了街头。喵，我回来了。梨花猫在人环面前蹦了蹦，抬起爪爪给人环看看，它干净的肉垫半点没沾灰。人环伸手，它就跳到了他手上，当个物件被端着。朱宏伟看到人环，激动的伸出双手想握个手。大佬你好，你好，我叫朱宏伟，是个经济学家，很荣幸能和你合作。人环用一种看奇怪物种的眼神瞅了他一眼，没有跟他握手。朱宏伟也不尴尬，毕竟都是看过好几期直播的，对大佬的性子还是有些了解。于是他收回手，对其他选手温和的点了点头：“你们好。”大家也是点了点头。石娇笑容甜甜的，抬起手打招呼：“大佬好，大家好，我叫石娇，是一名幼师，请多关照。”说着，还正式的鞠了个躬，伸手不打笑脸人。选手们也对他展露笑容：“朱晨，小姐姐你也好。”魏玲。我们都很好相处的，不用太拘束哦。前提是别碰大佬，大佬爱干净，不喜欢和人肢体接触。人环瞥了他一眼，但是没有反驳他的话。虽然自己只是不惜与人亲近，但也确实爱干净。虽然这两者之间并没有什么关系，但四舍五入的话，魏玲说的就没什么问题。欧云云看了看石娇的手指头，指甲全都剪得很干净。她抬起头对石娇眉开眼笑：“你放心，我会保护你的。”胡森利伸长脖子，压低声音问石娇：“你的天赋能力好不好呀？”此话一出，大家都聚精会神起来。石娇也伸长脖子压低声音：“我 A 级天赋洗脑，可以通过唱歌让人思维混乱，跟着我的节奏走。”啊！大家纷纷歪头。石娇直起身子：“我给你们试试。”说是他就是，在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。现场的选手除了人环外，全都跟着一起摇头晃脑。石娇抬起手左右摇摆：“宝贝们，跟老师一起来，在大大的花园里面挖呀挖呀挖，挖呀挖呀挖。”选手们全都跟着一起附和。人环在旁边，眼神复杂。外界观众都笑疯了，哈哈，我笑得满地打滚，哈哈，我笑得满地找牙，哈哈，我笑得原地生娃，哈哈，我笑得当场自杀。特殊事物局里，任华清让万若赶紧把这天赋能力的特点记下来。怪谈世界，石娇挖了一会儿就停下了，选手们顿时清醒。欧云云晃了晃脑子，把循环播放的回音驱散。不得不说，这天赋真溜。钟辽扶正自己的黑框眼镜，轻咳了两声。转头问朱宏伟：“你呢？天赋好的坏的？”朱宏伟也伸长脖子，压低声音 ：“A 级天赋，以德服人，跟人讲道理。只要我赢了，对方就会为我所用十分钟；如果我没赢，对方实力飙升十倍十分钟。”牛啊！这是担心敌人不够强，送温暖。胡森利连忙追问：“你这天赋对对有管不管用？”朱宏伟摇了摇头：“不知道，没说有限制。”那快试试。欧云云拉了下聂向明：“你来，你受伤了，提升实力更安全。”聂向明挠了挠后脑勺。这怕是不好事，要讲什么？对了，你是经济学家，对于那种说低收入就把闲置的房子租出去，用私家车跑滴滴的专家怎么看？朱宏伟摇头，我对于这种说法是不认可的，这很明显就是在哗众取宠。低收入哪里来的房车？如果说此话的人不是故意博眼球，那就是完全不了解社会现状，张口胡言。聂向明，你不是专家吗？你怎么不按套路来？魏林拍了拍聂向明的肩膀，你方向不对，我来。嗨嗨，有人建议年轻人如果暂时找不到工作，可以先结婚生子。讲道理，你觉得对吗？朱宏伟理性的分析：如果家里有钱，自己也不抗拒，那当然这样最好；如果本身家境困难，结婚是为了吃软饭，双方都觉得没问题，那也可以。但如果双方都没有收入，都不找工作，不建议这么做。一个家庭的开销并不低，现在生育成本也不低，不工作如何承担？这个问题得从多个角度去看，提建议不能这么片面。这下大家犯了难。这既然是个正常的专家，那他的羊毛很难薅啊！朱晨抬起平底锅：“你能不能放水？我请你吃蛋炒饭。”蛋炒饭，好吧，应该味道会不错。朱宏伟点头，可以试试。聂向明又满血复活了，你觉得我帅吗？这真是个难题，我答不上来。聂向明顿时感觉力量充沛，他转头双手抓住魏林的胳膊，就将魏林举了起来。我去，真的呀，好轻松，十倍力量，爽！魏林抬脚踹他，你有毛病吧？举我干嘛？放我下去！聂向明赶紧将他放回地上，哈哈，就是想试一下，勿怪勿怪。欧云云点了点头，看来这天赋不错，可以放水，那就可以当辅助用，给队友加状态。对了，
，会不会消耗你自己的什么？周宏伟点头，会，讲一次会瘦一公斤。哈，燃烧脂肪的，三个女娃娃眼睛都瞪大了，屏幕前为减肥苦恼的人群也瞪大了眼睛，羡慕麻了。但现实是，周宏伟并不胖，甚至清瘦，这可经不起几次消耗。虽然每一轮结束后回到现实时，无论是伤还是消耗过度的状态都会恢复，但还是壮一些更安全。朱晨端着平底锅郑重地说：“看来得把你喂壮实一些了。”他此刻感觉责任重大，已经想好了，只要有机会就要投喂这位专家。朱宏伟慈眉善目地笑起来：“那就辛苦你这位大厨了。”朱晨捧着自己的锅子牙，嗨呀、啊，说这些都是自己人。叮铃铃，下课铃响起，学生们有序地离开操场。任环站在天台边缘看着这一幕，该吃午饭了。大家都走到天台边往下看，操场的学生陆陆续续进入食堂，但他们脸上看不出半点喜悦，身体也像提线木偶一样僵硬。钟辽想起自己在高中的时候，一听到吃饭跑得比谁都快，路上随处可见打的闹闹，耳边都是哈哈大笑。再看这个学校里，这些未成年的学生面无表情，连走路的动作都那么机械，不由得起了鸡皮疙瘩。这可真不像学校，也太诡异了。尽管这学校诡异，但到了饭点还是要吃饭。毛熊国安德烈从小黑屋里被放了出来。放他出来的是一名穿着校服的学生。吃饭，这名同学机械的说完台词，转头带路。安德烈抬步跟上去，试探的开口：“我是犯了什么错吗？为什么会被关小黑屋？”同学并没有回答他，就好像听不到他的话，又或者是听到了，但选择了漠视。这一路，安德烈屡次试图搭话，都没有得到任何回应。他觉得奇怪，规则不是说不要相信同学吗？这同学都不说话，怎么相信？安德烈摸出纸条确认了一遍：“规则吧，不要相信你的同学，他们不是好人。”没记错啊？难道这规则又是错的？他就这么迷茫的被带到了食堂。食堂里坐满了学生，每个人都坐得笔直，吃饭的动作一模一样，连咀嚼的动作都出奇的一致。带路的同学将他带到打饭窗口。安德烈看到里面的菜卖相非常差，还有苍蝇，肉非常少，就像是别人不要的边角料。菜清汤寡水，但汤又非常油腻，只看得到汤看不到肉，像是焯水留下的。这简直比坐牢吃的还差。虽然他没坐过牢，但他听人形容过，绝对比这个吃的好。但现在人在屋檐下，不得不低头。他拿了一个餐盘打饭，举目四望，在搜寻队友。鹰将选手乔西也被指引从迷宫走了出来。外面就是等着他的同学。同学带他到食堂，他边走边张望，记下周围的路线。到了食堂，他的目光四下找了一圈，没看到卡特琳，也没看到其他队友。同学将他带到打饭窗口，丢下一句吃完饭后去理发室染头发就走了，没头没尾的一句话，让乔西满头雾水。染头发，他再次环视一周。所有学生都是黑色头发，也没见谁染什么奇怪的颜色。他抬手摸了下自己的头，突然想起自己是金发。难道这个学校的学生必须是黑头发？他满腔疑问。在看到打菜台上那些菜时，脸上的表情彻底变了。这能吃？龙国的小队伍来到食堂，食堂的气氛发生了变化。虽然表面上看起来一切正常，但很多学生的视线都隐晦的往那边打量。食堂的打菜阿姨也紧张起来，勺子抖得更厉害。选手们也在打量食堂。还真是奇怪，谁家食堂这么安静？魏林小声的嘀咕：“我去看看吃什么。”聂向明飞奔到打菜窗口，扫了一眼后又飞奔回来，真不是人吃的东西。乡下的猪吃的都比这好，还有一股泔水味。朱晨掂了掂自己的平底锅，要不然我们自己做。任环一听到聂向明说不是人吃的东西，就不往前走了。又听到朱晨说自己做，他眸光微闪，嘴角微微扬起：“我知道怎么玩了。”啊！小朋友们头上缓缓升起一个问号。朱宏伟也跟小朋友一起歪头。问号加一，人环直接掉头。大家虽然不知道他要干什么，但还是都跟在他后面，在教学楼绕了一圈，又在寝室一楼走了一圈。五分钟后，他们来到了另一个食堂，这是教师食堂。没错，这个学校有两个食堂，只不过教师食堂是在教师楼，学生们都不知道。这里大鱼大肉，香味隔老远都能闻到。人环带着人闯入教师食堂，着实把这些诡异吓坏了。他们齐刷刷站起来：“你怎么会来这里？别过来！好学生不可以忤逆老师。”规则确实这样说，但规则是给无法反抗、只能守规矩的好学生制定的，跟人环有什么关系？他又不是好学生。他闲庭信步的往前，教导主任紧张的往后退，抬起手想指责，却少了些气势。你，你们要造反吗？人环脚步未停，嘴角含笑，嗯，聪明，猜对了呢。诡异，你别笑啊！哈、啊、哈，在场的诡异不敢看人环的脸，但光是听到他说话时上扬的尾音，头皮都炸了，一个个战战兢兢的，东张西望，想看看往哪边跑最快。人环含笑的声音再次闯进他们的耳朵，一起来玩个游戏吧！我们做老师，你们做学生，听起来就很好玩呢，不好玩，一点都不好玩！你别笑了，啊！诡异们都要崩溃了，止不住的发抖。聂向明推着一推车的校服，迅速从他们身边窜过，每个人身边都留下了一套校服。诡异们纷纷看向坐在主位的校长。
。校长虎躯一震，别看我呀，看我干什么？这时，胡森利利落的将自己的脚绑起来，手也绑上，把绳子交给他，转头看了一圈，最后还是决定交给大佬。放心，大佬，你帮我拿一下。人环看到他递过来的绳索，接过来捏在手上，像在遛狗。胡森利做好了万全的准备，终于可以放飞自我了。他往前蹦了蹦，喂，墨迹什么呢？搞快点啊，我数到三，一，喵。狸花猫仰头跟人环吐槽着什么，人环垂眸看着小猫，不要背后说人是非。说罢看向胡森利，这猫说你狗仗人势。人环就只是告知一下，说完就不管了，继续看向那边搞小动作的诡异。他看到他们在搞小动作，但是没有阻止，因为这一轮的诡异不一样。他想知道他们的底牌是什么。胡森利则是扭头看向狸花猫，狸花猫缩了下脖子后，身体一顿，哎，不对啊，你又不是大魔头，我干嘛怕你？小猫昂起头，喵喵喵，对，就是我说的。怎么了？我可不是背后说人坏话，是你自己听不懂。胡森利眼睛一弯，伸出手指点了下小猫的脑袋。你说对了，我就是狗仗人势，嘿嘿，说话就说话，干什么动手动脚的？小猫扭头，抬起爪子蹭自己头顶的毛毛。忽然，周围画面一转，没有任何过渡，人环出现在一个满是机械的屋子里，周围全是电光，高压电流窜到他身上，砰砰砰的爆炸和噼里啪啦的动静响彻整个房间。人环没有躲，甚至摁住了天赋的被动能力。身体传来痛楚，他面不改色，比起灵魂撕裂粉碎，这种小伤小痛并不算什么。他的身体被强化了几次，已经刀枪不入，这种程度的高压电杀不死他。但是他知道这一轮的有特殊能力，如果能像第一轮试炼场那个刘奶奶一样，将他的身体撕开一道口子，那他倒是可以陪他们玩玩。因此，他放任自己被攻击，等待着他们的表演。似乎是发现了攻击有效，这些诡异开始暴露他们的能力了。人环的精神识海受到很强烈的冲击，直接精神错乱。他精神识海里隐藏的记忆被提取出来，人环这一手不抵抗的操作，直接把观众吓傻了。任华清也是心里一咯噔，但旋即又想起人环的天赋能力。按道理来讲，不可能有什么东西能伤到他，这是怎么回事啊？万若上次没跟任华清去庄子，所以不知道人环还有个无法选中的能力。此时看到这一幕，急得不行。持续爆炸的高压电，他就算体质增强了很多倍，也不能持续这么扛啊！何文林惊的金丝矿眼睛都掉了下来。按照以往的表现来看，他应该是能躲得过吧？他为什么不躲？任华清抬起手，不慌，任环肯定能解决。他已经想通了，任环的天赋能力那么强，除非是故意放水，否则这些电流不可能碰到他。既然任环故意放水，那肯定是有原因的。任环一般不会没事找事儿，他敢这么做，肯定有把握。任华清心里这般想，但是没有说出来。看其他人紧张兮兮的样子，他淡定一笑，颇有种众人皆醉我独醒的骄傲。怪谈事件，安德烈面色扭曲，眉头紧皱。嘴里的饭菜怎么都咽不下去。规则五，不可以浪费粮食，饭菜必须吃干净。这规则太坑爹了。青菜是苦的如同吃草，饭是酸的已经馊了。这复杂的味道让安德烈连着干呕了好几次。每次他想把嘴里的菜吐出来的时候，就感觉到有无数双眼睛在盯着他。他抬起头，举目四望，又什么都没发现。这令他如芒在背，坐立不安。他握紧双拳，逼着自己将饭菜咽下去。咕噜，饭菜顺着食道进入胃，胃开始抽搐。哦。他赶忙捂住嘴，好险，差点吐了，好不容易吃进去的。乔西打饭菜的时候，都已经拼命要求打饭阿姨少打一些，他每次都笑着说好的，然后舀起一大勺扣在他的餐盘上，他差点当场哭出来。他端着餐盘在食堂走了一圈，还是没有找到卡特琳，也没看到其他队友，这让他有些心绪不宁。他心想，有心事的话就能暴饮暴食吧，想法是美好的，现实是残酷的。他刚把饭色进嘴里，脸上就挂起了痛苦面具。张着嘴就要把饭吐桌上，食堂里所有的眼睛都朝他看过来，那些提线木偶一样的同学死死地盯着他，他吓了一个机灵，咕噜一声就把饭咽了，那些看向他的视线瞬间消失。乔西这回真的要哭了，妈妈，我想回家。此时其他国家的选手也面临的都是同样的场景，同样的心境。这饭菜放在现实狗都不吃，但是他们现在却必须要吃下去，还必须吃干净，谁懂啊？此时龙国的频道一片寂静，他们似乎看到了什么惊骇的东西。人环的精神识海受到强烈的冲击，导致他的精神错乱。周围不断加压的磁场将他识海里隐藏的记忆提取出来。空荡的屋里逐渐出现残破的画面，这些画面一点点拼凑。四时光倒流，巨大的海市蜃楼出现了。那是一个无比宏大的世界，所有的建筑都十分巍峨，野兽的体型更是胜过高楼大厦，展翅便穿过了山川河流。画面中的野兽朝人们冲过来，仿佛要穿过屏幕。人们下意识绷紧了身体，心脏都慢了几拍。然而，这只野兽却忽然向下俯冲。这时人们才知道，方才看到的只是冰山一角，在世界之下还有世界，一层一层的往下。画面突然停住，野兽被一群人拦住了路。
。这些人仙风道骨，手持武器悬在半空，他们的武器挥动时都会带动周围的风云，凶兽作乱，残害生灵。我等此行是要替天行道，今日诸位齐心协力，定能诛了这孽畜。观众逐渐缓了过来，竟将这个画面当做一场电影。这些诡异怎么回事？杀不死大佬，就给大佬放电影？国产电影要是能做到这妖牛逼，必定爆火。这就是传说中的全息投影吗？这诡异世界果然牛逼，科技这么先进，剧情还蛮老套的。这些角色一看就是仙人，仙人为了苍生合力捕捉凶兽，这种剧情太泛滥，我都要看腻了。这打斗画面好逼真啊！画面中的仙人一看便是早有准备，那庞大的凶兽逐渐败下阵来。嗷、哦！凶兽发出哀鸣，苍穹之上传来一声叹息，在场的所有人都变了脸色。阁下何人？能否现身一见？一个虚影出现在凶兽身旁，就在他出现的瞬间。那些仙人全都如泡沫般消散，可以看出来他们在激烈反抗，但根本无法抵挡魂飞魄散的结果。画面一转，那庞大的凶兽变成拳头大的小兽，一双小翅膀扑腾着在前面飞，而那个虚影就跟在他身后。周围的场景是人间，战火连天，妖鬼横行，还有很多得了仙元修行的仙人，为了夺宝在打架，抬手间就毁了一座酒楼，随便放一个大招就毁了一座城，稍微跑慢些的凡人全都死无全尸，可谓是乱到了极致。虚影在人间游走，听到了很多声音。天杀的，这还要人怎么活啊！哎，自从大魔头横空出世，这世道就乱了。仙人们也是为了变强对付大魔头，他们也不容易。毕竟上次捕杀凶兽死了那么多尊者，城外一书生被妖挖了心脏，听说这些妖都是受大魔头指使吃人心的。我家养的鸡昨晚都被偷了，肯定也是那该死的魔头干的。我隔壁那家的儿媳妇据说是撞了鬼，疯了。那鬼肯定是魔头放出来的。隔壁几个国家又要打仗，据说是王室丢了什么东西，肯定是那大魔头偷的，故意想引起几国战争。哎呦，我家那儿媳好不容易怀上了，昨天突然就小产，肯定是那魔头对我儿媳做了什么，天杀的！这种祸害，老天为什么不收了他？也不知道那大魔头长什么样，竟如此狠毒残暴。我听说啊，那魔头有八只眼睛，四个头，六双手臂，十条腿，体型更是巨大无比，故此要每天都吃上十人。啊，竟然如此丑恶！我怎么听说那魔头比鬼魅还要美艳，便是那狐狸精见了都要自愧不如。虚影听了无数版本关于魔头的描述，他屹立于一座断崖之上。望着山下万家灯火，魔，他们很希望有一个魔吗？哦，小兽圆圆的大眼睛满是疑惑。虚影逐渐幻化出修长的四肢、健硕的躯干、绝美的容颜，青丝如瀑布般散下，垂于腰间。他看着自己的骨节分明的手，纤长的手指出现道道纹路，指尖捏着一张丑陋的面具。他将这面具戴在脸上，美丽又丑恶的魔诞生了。从这一刻起，他就是这世间的魔。画面还在继续，但海市蜃楼的虚影明显在逐渐模糊。如果是一般人，上千上万人的记忆一起提取都不会模糊，但人环级便是放任他们行动，他们提取这些记忆也耗尽了力量，这才一分钟不到就快撑不住了。画面开始快速闪过，那个入世的魔行走世间，学习怎么做一个魔。他按照人们说的那样，建造了一座魔宫。又听到人们跟小孩说，不听话就会被魔头抓走，于是他开始抓小孩，沿途看到生存艰难，亦或是活不下去的孩子就抓回去，抓回去担心他们饿死，他去人间给这些娃找吃的。却听到山下有人说，东西丢了，肯定都是大魔头抢的。大魔头专门抢东西，于是他开始抢东西。平民百姓没什么好东西，他都去那些富得流油的王室和大宗门里抢，尤其是那种喜爱搜刮明知名高的贪官和招摇撞骗、收取高额费用的仙门，这种地方最富有。他有时候抢的多了，回去的时候在路上看到要饿死的流民，性格讨喜的就抢回去打杂，不怎么讨喜的就给点口粮作罢。有时看到被蹉跎的女子，他也会顺手抢回去做丫鬟。人间竟然渐渐和平。王室没钱，打不起来，战争没了，他们开始搞贸易，想尽办法提高经济。仙门之人不再到处打架，开始抓紧修炼。各仙门还团结起来交流切磋。妖怪们立了山头开始隐世，因为有妖说大魔头喜欢抓妖煮汤，所以妖妖自危，都赶紧躲起来。鬼魅也开始昼伏夜出，十分低调。凡间的百姓从惧怕魔头到感激不尽，他们甚至给他修建庙宇，香火不断，希望他能保佑凡间，从此不再受灾受难。他们说他是救世主，生于乱世，救民于水火，是他们的神。最后的画面是魔宫里的魔头取下丑陋的面具，魔气消失，身上散发出神光，眼神悲悯。从此这世间有了神，神将庇佑人间，不再受灾受难，耐心聆听每一个信徒的愿望。画面终止，海市蜃楼消失，屋里乱窜的电流也停了。躲在暗处的诡异瑟瑟发抖，本来想找到这个人的弱点，结果弱点没发现，反而好像发现了什么了不得的事情。他们此刻就是后悔，非常后悔。明知道这个人邪门，干嘛非得跟他对着干？顺着他不就好了？现在闹到这个地步，他们不会被灭口吧？外界的观众此时还没有意识到什么，他们只是奇怪这些诡异怎么突然放电影，电影的画质还越来越差。
，闪得那么快，很多人都没看清，谁也没往那可能是人环的记忆方面去想。毕竟按照正常逻辑和思想，都不会想到这方面来。因此，忐忑的只有诡异，他们全都用最快的速度躲了起来，生怕跑慢了。任环漆黑的眸子逐渐清明，没人注意到他身上出现了很多细微的伤口，那些伤口陆陆续续往外渗出一些肉眼看不到的黑雾。轰隆！外面响起一声惊雷，人环眼前的场景发生转换，他站在了教师食堂外。一道彩虹悄无声息地洒落在他身上，他身上的伤口瞬间愈合。这时，他眼前出现了一行字：“恭喜解锁 S S S 几天赋，自愈，从此你受到任何伤害，身体都会瞬间自愈。”人环抬头看向天空，对着怪谈世界一视同仁的举起中指：“你个小垃圾，你搞偷袭，你玩不起！”外界观众满脸懵逼。咦，彩虹落在大佬头上了，大佬骂天，为啥？那彩虹不是好东西吗？肯定不是好东西啊。要是好东西的话，大佬怎么可能骂？大佬脾气那么好，是不是看我们大佬太厉害了，故意找茬啊？天降彩虹，实锤了，就是怪谈世界在针对我们大佬。可古人不是说这叫天降祥瑞吗？怪谈世界不能按照现实世界的说法来，肯定是反的。那这怪谈世界也太坑了，搞偷袭真玩不起，怎么不去针对脚盆机？脚盆机那边我都已经当小黄片看了，就那玩意儿都没必要刻意针对。脚盆机的选手此时正在含泪进食，他们的选手看了规则后。觉得这个学校肯定不正经，所以选择采取非常手段。在操场的时候，就各种搔首弄姿，想让教官放水，几乎都挨了一鞭子。下课后，他们又被带到了禁闭室，没有去食堂。禁闭室里有的是吃的，吃不完走不了。和脚盆机一样的还有棒子锅，他们也认为自己领悟了规则。女选手在办公室被要求脱掉不符合规则的衣服时，他们没有后退，反而迎上去喊“欧巴”。这谁看了谁不说一句牛逼？其他选手也是各显神通。总之，他们是遭罪最少的，凭实力混得不错。要说混得最不错的，那就只有龙国，这是硬实力，一般人学不来。此时龙国高层就犯了难，盟友国都在求救，但这就人环这操作，要咋教他们啊？把方法复制过去，怕是要出大事。思虑再三，还是只能劝他们先狗一点，乖乖按照规则来，狗命要紧。毕竟不是谁都是人环，不能啥都抄。怪谈世界，在外面到处找人环的小朋友们，听到任环骂天的声音，纷纷赶来。大佬，大佬，大佬，你刚才去哪儿了？是不是被那些诡异给拐了？啊，大佬，你怎么受伤了？人环身上的校服上有些血迹，可把跑来的这些娃吓坏了，围着他上看下看，眼睛都快贴到他身上去了。欧云云捏着人环的衣摆就要掀开看，突然出现的梨花猫跳起来就是梆梆两拳。哦，欧云云吃痛的缩回手，捂着手背。你这小家伙怎么好坏不分？我是想看看大佬伤哪儿了。小猫露出牙齿朝他哈气，哈，你这样凶巴巴的小猫咪是没有人会喜欢的。欧云云轻哼一声，不理他，眼神继续在人环身上打量。校服把他的身体裹得严严实实，啥也看不到，但这斑斑点点的血迹又让人很是忧心。人环垂眸瞧着这突然冒出来的梨花猫：“你刚才哪去了？”小猫乖巧坐好，昂着头跟他解释：“喵，你突然被带走了，我在找你啊。发现你在电击治疗室，我就一直在尝试入侵，但是我现在等级还是初级，又没绑定宿主，能使用的能力有限，所以第一次尝试没成功，只能放弃身体，整个系统入侵。好不容易进去，发现你周围磁场很乱。”而且你也不抵抗，所以我就在旁边守着，没有打扰你。你出来后，我又重新回到身体，跑来找你了。人环没说信或不信，俯身捏着他的后颈肉，将他拎起来，问他：“你怎么升级？”小猫的耳朵耷拉下来，能量满了后就可以储存升级能量了，但是一直都没满。嗯，人环将他丢回地上，抬头看向教师楼，下来，每人带几套新衣服，躲在暗处的诡异，这该死的压迫感，根本无法反抗。不一会儿，教师楼就走出一串诡异。每个手里都拿着新衣服，人环对围着他的小朋友说：“我身上没伤，不用围着了，去选衣服。”大家听到他说没有伤，都松了口气，听话的去选衣服。他们记得之前人环说要玩角色转换游戏来着。聂向明跑得飞快，我要当教导主任。欧云云对着他喊：“定！”聂向明身体猛地顿在原地，欧云云卯足了劲冲过去：“你没看到这儿的教导主任是女的吗？给我当！”胡森利控制绳索将两人捆住，迅速超过他们。哈哈哈，我的。钟辽掏出书刷刷几笔写下名字，胡森利忽然一个失误绑住了自己的脚，然后那教导主任忽然一个踉跄，就将衣服抛到空中，好大一个抛物线，衣服正好掉到钟辽手上，他抱着衣服和书，不知道从哪儿偷的笔，十分欠打的用笔杆推了下黑框眼镜，承让。六，石娇赶紧去抢班主任的衣服，那我要语文当班主任，魏林跑向其他老师，我当数学班主任，你们谁是数学班主任？朱晨不慌不忙的走着，我能不能当教做菜的老师？我读书的时候，平等的讨厌每一科。聂向明挣脱束缚，去选了个体育老师。毕竟他跑得快，他觉得这个身份符合自己的能力。欧云云选了个音乐老师，因为他会唱山歌。
。胡森利选了个美术老师，因为他当客服的时候吃多了领导画的大饼，他也要画大饼。朱宏伟倒是不介意捡剩下的，随便选了一个政治老师当当。大家都默契的没去接校长的位置。五分钟后，选手们换号了，从学生号切换成了老师号。任环学着校长之前的走路姿态，大摇大摆的在教师食堂随便找了个位置坐下。现在是午餐时间，身为好学生的你们该去吃饭了，记得吃干净，不要浪费粮食。被迫穿上校服的诡异不敢反抗，排成长队，乖乖去学生食堂。他们的出现以及他们身上的校服，都让那些在吃饭的学生们眼睛里露出惊诧。食堂阿姨都惊得脸色大变，旋即就想通这里面发生了什么。故而给他们打饭的时候一点没抖，饭是压了又压，菜也堆成小山。诡异们的头上逐渐冒起冷汗。食堂阿姨微笑着将满满当当的餐盘推出窗口，孩子。多吃点，这娘们不像好人呐、啊！本是同根生，相煎何太急？排在最前面的钱校长苦着脸端起餐盘去找位置坐，紧接着是前教导主任颤颤巍巍的把餐盘递到打饭窗口。阿姨一把接过，也是往死里夹饭，摁了又摁，那饭被压得没有一丝缝隙。而另一边，现成的美食摆满桌，被那些诡异吃过的都没人动，怕有不干净的东西；没被吃过的那些被选了出来。朱晨端着碗边吃边到处转，转了一圈欢快的跑回来，我看到后厨有好多菜。我去给大伙夹菜，他迅速刨几口饭，放下碗就冲进了后厨。大家听到他说要夹菜，碗里的饭菜顿时不香了，齐刷刷的放下碗等着他。聂孝明还挺急，他一个人肯定忙不过来，我去帮个忙。魏玲，那我也去。朱宏伟，我对做菜有些浅薄的经验，或许能帮上忙。最后是除了任环和狸花猫，众人全都跑进了后厨。水缸里的鱼、虾、蟹、鱿鱼、鲍鱼、生蚝等等一切入了眼的海鲜，他们全给造了。先是做了个海鲜刺身锅。然后做了个烤鱼，把笼子里的鸡宰了做配料，冰箱里的排骨、各种冻肉以及各种蔬菜都加进去，做刺身没用完的海鲜也丢进去。最后他们抬出去好大两个锅，哇！外界观众都惊呆了。我端着我的泡面左思右想，怎么都想不明白，他们真的是去闯关的吗？看看其他国家的选手，再看看我们的选手，嘿嘿，我真自豪。得亏咱们的频道不对外公开了，不然那些瓜娃子肯定要跳脚。哦嚯嚯，我截图发到世界频道了，这个贱我今天必犯。六。狗不是人，但你一定是狗。他们现在估计要疯了吧？我去看看。我回来了，那些歪果人在那里无能狂怒，还疯狂证明截图是屁的，破大防了。<笑>我又录了一小段大佬吃饭的视频发出去，不能我一个人被馋哭。奸笑，小心点，千万不要录到什么线索给他们。斜眼笑，<笑>多损啊！此时世界频道真真是破大防了，疯狂骂兔子不做人，转头又疯狂骂自己国家的高层太没用。人人都知道龙国手里有一张绑定卡。到目前还没使用，要是能绑上龙国，他们都不用在这里抓狂了。小日子和阿西巴的民众也在疯狂跳脚，凭什么兔子混得那么好？为什么高层还没有跟兔子谈好？实在不行，你们给兔子下跪啊，磕头啊，让兔子们赶紧绑定我们啊！龙国观众时不时去世界频道瞅一眼，然后回来当个乐子讲，大家都乐了。怪谈世界，在各国选手痛苦难忍的进食时，任环这一行人吃得饱饱的，还有很多没吃完。朱晨找来了很多打包盒，全部打包。谁知道晚上是个什么情况？这叫以备不时之需。朱宏伟手上已经提了好几个袋子，里面全是打包盒。朱晨还在往他手上塞：“你多吃点，没事就吃。你太瘦了，倒也没瘦的这么夸张。”所有人里就只有任环两手空空。大家宁愿自己多提一些，也不可能让他提着袋子。他要是饿了，他们手上的都是他的。午休时间，学生全都在写作业或者在看书、背书，总之全都在忙碌，没有一个人是在睡觉的。可是课表上又写了：“现在是午休时间。”嗨嗨，学校广播响起欧云云的声音，她的声音没有了往日的灵动，反而是十分正宗的播音腔。同学们，下午好！现在发布一条重要通知：从今日起，学校的教师发生变动。目前学校只有八名老师，先前的校规作废，新的校规会在下午公布。有什么问题都可以到办公室询问。另外，你们先前的作业作废，午休时间都赶紧睡觉，养好精神。学生们脸色大变，目光隐晦的看向混入学生中的钱老师。这些钱老师对广播言听计从，真的趴在桌上睡觉了。学生面面相觑，目光交汇。有人试探的收起书本，趴下睡觉，什么也没发生。那些钱老师毫无反应，他们的脸色更加复杂，但也没人开口说话，一个个都收起书本，趴在桌上休息。毛熊选手安德烈艰难的度过午餐后，跟着同学进入教学楼。他不知道自己是哪个班的，就到处转，转了半天也没有看到一个疑似队友的学生，他只好随便进一个班级，看到有空位置就过去坐下。按照门口贴着的课表来看。现在应该是午休时间，但是这些学生全都在写作业和看书。他们坐的笔直，像是被固定的座位上的机器，按照设定好的程序运作。安德烈坐的座位上也有书，他翻开一本书，是数学。
，他觉得奇怪，看这些学生的长相，还以为这一轮是龙国背景，学的知识肯定是龙国的知识，结果竟然是他记忆中学过的东西。看了几分钟后，他合上了书。数学是门神奇的学科，不会就是不会，学过也不会。他又翻开其他书来看，这时他想到了第一条规则：每天要按时完成学习任务。学习任务是什么？他赶紧询问旁边的同学：“今天的学习任务是什么？”同学如同双耳失聪一般。完全将他无视。此时的乔西在到处找队友，他走遍了学校大大小小的角落，一直没找到卡特琳。现在就只剩下女生寝室和一栋荒废的旧学楼，但这两栋楼都上了锁，里面还有人看管。加上他也没在男寝室看到其他队友，所以他放弃了去寝室的想法。但那个旧学楼十分破旧，看起来也不像有人的样子。午休时间很快过去，叮铃铃，没有任何缓冲就响起了上课铃。下午第一节课开始了，你竟然逃课！教导主任尖锐的声音在耳边响起，啪！乔西猝不及防挨了一鞭子，这力道让他直接呕出一口血。嗡！破空声袭来，乔西仓皇瞬移闪开，那鞭子打空，却又方向一转朝他袭来。他瞳孔一缩，慌不择路的冲进教学楼，又赶紧瞬移进入某个班级。班里的同学和老师都齐刷刷的看向他，他身体一僵，双手紧攥，后背冷汗直流。同学们的目光呆滞又冷漠，老师则是朝他走来。在他紧张的目光中，拿起了他桌上的书，背诵书中第25页的内容。他才刚来，怎么可能知道25页是什么？蠢学生就不该存在。下一秒，一个黑乎乎的枪口就抵在了他额头。老师毫不犹豫地扣动扳机。砰！乔西及时瞬移到了教室外面，一声枪响，让他心脏颤了颤。竟然是真枪！哒哒哒，凌乱的高跟鞋声音传来。教导主任手持电锯，气势汹汹地朝他跑过来。坏学生就不该存在！乔西吓得腿一软，本能地瞬移逃跑。此时，世界公告又开始滚动淘汰名单。脚盆机选手早早进入教室，课本的内容都是他们记忆中学过的，他们也只是随便看了看。老师一走进教室，就立马向他们提问，他们都没有回答上问题，被老师当场淘汰。这时，人们想起规则一：你是一个好学生，每天要按时完成学习任务，不可以忤逆老师。好学生，完成学习任务。很多国家都赶紧连线告诉自家的选手，快看书，老师会抽备25页。尽管提前知道线索，但这么短的时间。谁能记得住一整页的内容？不出意料的，越来越多选手淘汰。龙国这边，选手们制定了新的规则。规则一：学生每日应合理分配学习任务和学习时间，不要过度学习，应当劳逸结合。如果对学习有任何疑问，可以请教老师。规则二：学生是含苞待放的花朵，你可以向阳而生，做向日葵，也可以满身是刺，做鲜艳的玫瑰。你不是父母的木偶娃娃，不需要完全活成他们想要的样子，你应该有自己的梦想。规则三：学生应该衣着得体，不暴露，不轻浮。懂廉耻，穿好内衣内裤。规则四：学生上课期间应专心听课，下课期间可以喧闹。青春只有一次，不该被关在笼子里遍体鳞伤。你们可以吹吹风，晒晒太阳，聊聊你们的兴趣爱好。规则五：学生有选择自己喜好的权利。学校食堂很难吃，学生可以提出建议。学校食堂要听取建议进行改正。规则六：学生晚上应该好好休息。熄灯后，如果发现异常什么动静，可以打开窗户喊老师，老师会及时赶到，处理一切异常。规则七：学生要在起床铃响起时起床，收拾好自己和宿舍，下楼做早操，运动过后学习，头脑更清晰。规则八：学生应该互帮互助，团结友爱，团结就是力量。规则九：学生有保护自己的权利，老师是教书育人的，并不会每天都去看学生的身体。如果发现这样的人，请及时向教导主任或者校长举报。规则十：以上规则将取代以前的规则，请学校师生严格遵守。这广播震耳欲聋，新的规则不仅仅打破了旧的规则。还与旧的规则完全相反，全校学生都一脸不可置信。学校被收购了，而混在学生中的那些前校长、前老师们都是冷汗直冒。这下子完大发了！广播里的声音还在继续。由于现在全校只有八名老师，所以班级将进行调整，大家全都到操场上集合，重新分班。学生们小心翼翼地看向那些前老师。前老师虽然垮着脸，但身体还是很重新的站起来，走出教室。播音室里，欧云云端起水杯吹了吹里面的茶叶，吸了一口滚烫的茶水，无爽。以前我们老班就是端着个茶杯坐在椅子上发号施令，没想到我也有这一天。哈哈哈哈聂向明左边看看，右边看看，自己怎么就没事做呢？旁边还有不停翻书的声音，是魏玲在快速翻书，临时抱佛脚。第一次当老师还怪紧张的，好在他的天赋能力终于派上用场了。聂向明转悠了好一会儿，终于没忍住要找点事儿，站到魏玲跟前问：“你翻这么快，真记住里面的内容了吗？”魏玲抬手比了个 OK， 罗帕笨。B 级算术能精准算出所有数据 ，A 级过目不忘，会记住看过的任何细节，二者合一。在学术界，我就是最牛逼的，最强大脑，请我都要破产。干！竟然让你装到了。聂向明纳闷了，你的 B 级天赋和 A 级天赋都是在试炼场和正式第一轮获得的。
那为什么我试炼场获得了 B？ 第一轮的 A 不是新的天赋呢？砰！朱晨横空出现，一瓶底锅拍在他后脑勺。你是不是在凡尔赛？你那 A 可是天赋升级，随着你的实力上涨，会不停升级你已有的天赋。你 B 级的速度现在都已经 A 级了，你还想怎么样？你要是在现实世界捡垃圾，再获得一个天赋，那不就爽死了？聂向明摸了摸后脑勺，朝他甩过去一个白眼。你以为谁捡垃圾都有？我又不是没捡，我还扫大街呢，就是不给我新天赋，烦死了！呼呼，对讲机里传来杂音。各部门请注意，各部门请注意，我是班主任石娇，学生们已经陆续到达操场，请准备好接下来的工作。Over， 欧云云拿起对讲机，按住讲话键，收到。Over， 放下对讲机，他开始放音乐，打开麦克风，说开场白。同学们，本校将以全新的体制进行改革，本次校园大会将是你们新的起点。聂向明和朱晨都赶紧出去帮忙。操场上的学生已经有序的排好队。钟瑶作为教导主任，站在舞台前观察学生情况。石娇站在舞台上。等广播结束，他才打开自己的麦克风。大家不要紧张，跟老师一起唱个歌放松一下。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。跟我一起唱，两只老虎，两只老虎。石娇边唱边跳，脑袋上扎的马尾跟着一起甩动，充满青春的气息。台下的师生不由自主地跟着他的节拍，声音雷动。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。哎，宝贝们很棒哦！再来一次，举起你们的小手手，一起来。两只老虎，两只老虎。旁边的教学楼顶上，任环站在天台边缘往下看。线索跟学生有关，但不完全在他们身上。老师也不是关键，看来还有角色没出场。喵，梨花猫站在栏杆上，天台的风将他的毛发往一边吹。他看了会儿下面的学生，回头望向任环，犹豫了好一会儿，斟酌开口：“先前电击治疗室里的画面，是你真正的记忆吗？你那么厉害，他们怎么可能提取到你的记忆？”任环收回看学生的视线，看向梨花猫：“不是什么见不得人的东西。”他们想看就给他们看，你在怀疑什么？梨花猫的耳朵耷拉下来，尾巴无意识的甩了甩。我得到的情报不是这样的，我之前在你面前说的时候，你也没反驳，我一直以为你是坏的。人环抬眸看向晴朗的天空，真真假假，旁人又能知道几分？不过是听到点声音便觉得是真相，看到点影子便觉得是真相，或者全凭臆想也觉得是真相。任何生灵都有主观意识，更何况你这种被设定好的系统，你觉得是对的你就信，你觉得是错的你就要怀疑，真相还重要吗？你觉得是怎样便是怎样，你若要问我，我便告诉你真相；你若不信，那也是你的事。更何况旁人如何觉得与我何干，你如何以为又与我何干？你愿意怎么说便怎么说，我只当个笑话听了，为何要反驳？猫猫蹲坐在栏杆上，第一次对自己的程序产生怀疑。他的所有认知是出场就自带的，他从未怀疑过自己的认知可能会是错的，因为他就是一个系统，系统只需要按照设定好的程序运作，找到指定的宿主，绑定宿主，获取能量就能活下去。不然就会能量耗尽，直接报废返场格式化。他不知道自己现在的思想是不是也是程序的一环，只是他现在看不透对面这个计时魔又是神的人，却因为他有了怀疑自己的想法。这算不算自我思想？如果算的话，那为什么他会有自我思想？是因为他喂养给他的那些能量的原因吗？那些灵魂力量，他本来是不能吸收的，他是科技产物，怎么能吸收灵魂做能源呢？不知道他是怎么弄的，竟然让他吸收了。仔细想想，他人还蛮好的。猫猫叹气，你记忆里。那个世界不是在慢慢变好吗？怎么最后毁灭了？我的资料库里显示是你毁灭了那个世界，还有影像呢。嗯，没错，是我毁的。人环说这句话时，就像是说吃饭喝水那样随意。为啥要毁了？烦了，也可能是我疯了。啊！人环垂眸，勾起一抹玩味的笑意。你要这样想，他们失去的只是生命，我收获的可是快乐啊！自从疯了以后，我整个人快乐多了。猫猫越发看不懂这个人了，好复杂，系统 CPU 转不过来。是不是又发生了什么事？他们惹到你了？人环看着这只充满好奇心的小猫，耐心的回答他的疑惑：“是，惹到了。”系统想起资料里还显示大魔头是被杀死的，他突然瞪圆了猫猫眼：“那你后来又变成了魔吗？”他们真的杀了你？人环嘴角的玩味更深，并未，真的。猫猫的毛发炸了起来 ，CPU 真的要烧了，这算怎么一回事？自己的资料怎么全是错的？如果他后来没有成魔，那他就还是神。那些人岂不是？是神，梨花猫惊得没坐稳，小身子掉下天台，又被一团黑雾圈住，给放到了人环的手上。人环将它搓圆揉扁，随意把玩。小奶猫一点都没长大，看来你附身并不能给它真正的生机。小奶猫被蹂躏着，声音支离破碎。是啊，我等级太低了，只能让身体不腐坏，并供我使用。他把脑袋钻出人环的手心，等我升级就能跟身体融合了，到时候身体就有了我的能量做升级，就像人有了灵魂就会生长了。嗯。人环看向操场，大鱼还没出来，等鱼出来喂给你吃。这一轮的大鱼很肥
，应该能让你升级。小猫扬起脑袋，你不要吗？你的魂体好像都成碎片了。哦不，碎片都消散了，只剩颗粒，这样都能活下来，好厉害呢。但是肯定很疼吧？早些养好伤就不疼了。我不着急升级，能苟活下去就行。还是你自己用吧。空气忽然变得安静，天台的风不再绕过人环的身体，他的衣摆和发丝随风摇曳，他脸上的笑意消失，眼眸漆黑，似一潭死水，看不出任何情绪。狸黄猫歪了歪脑袋，怎么了？人环嘴角再次扬起笑意，你很像我以前养过的那些小家伙，一样的单纯。是你记忆里那只小兽吗？它只是其中一只，比较调皮，喜欢到处跑。还有很多其他小家伙，都很可爱。有一只九尾狐喜欢撒娇，也爱打架。其他小家伙都被它打过。小家伙们每次被打了，就会找我告状。我还没说什么，那小狐狸就趴在地上嘤嘤嘤的哭，好像其他小家伙冤枉它了一样。结果每次我什么都没说，其他小家伙反而原谅了它。那他们去哪儿了？死了。梨花猫沉默了。也是熬。世界都毁了，肯定死了。他觉得不能一直带着人家的伤心试问，这叫人情世故。于是低头用脑袋在人环掌心蹭了蹭。没事啊，你现在又有小宠物了。人环嘴角扬起一抹玩味，还真是单纯。他看向楼下操场，结结撤了吧。新的人物要出场了。梨花猫蹭的一下扬起小脑袋。咦，我悄悄布下的结界都被你发现了哦。其实我没有别的意思，就是觉得我们聊小秘密不能给别人晓得了。就算这些诡异不偷听，外界那些人类听到也不太好。虽然你可能不太在意这些，但是防人之心不可无。谁知道他们晓得了你的秘密后，会不会对你起什么歪心思？还是防着点好。小猫一边撤掉结界，一边解释。人环确实是不怎么在意，没什么好遮掩的。但猫猫设下结界，他也没管，他想做就做，也没什么好阻拦的。楼下的歌舞结束了，台上放着一个大黑板，上面写了“新校规”。中寮上台安排重新分班，按照不同的学历进行分配，分为高一、高二、高三。高一三个班，学习思维快的进一班；普通的进二班，思维较为迟钝的进三班。三个班按照不同的模式进行教学，大家都能更好的适应。高二、高三也是，班级分好，中寮开始介绍老师。就在这时，意外出现了，一股更加诡异的恐怖气息瞬间笼罩学校。黑板上写的新校规渐渐消失，血红的旧规则缓缓浮现。中寮站在黑板旁边，正好看见，他脸色一变，转头看向台下。学生们刚才亮起星光的眼睛，全都暗淡下来，再次变成呆滞的木偶。混迹在学生中的钱老师们眼睛亮了起来。广播里响起欧云云的声音：“来 ，boss！” 全体警戒。选手们顺着恐怖气息的来源找去，结果在校门口发现了一群中年男女聚集在外面。门口保安发出通知：“学生家长来探望，请老师做好准备。”学生家长、选手们看着那红的发黑的恐怖气息，将整个学校笼罩的严丝合缝。欧云云从广播室跑出来。为什么这恐怖气息会来自学生家长？他们不是来接孩子的吗？钟辽似乎是想到什么，语气沉重：“你想多了，这里是学校，不是拐卖基地。他们的孩子怎么会在这里？他们比谁都清楚。”钱老师隐匿在学生中，静等着闹剧开场。门口的家长每一个都很诡异，他们的眼睛是血红色，面目狰狞，像是会吃人的怪物。选手们沉着脸，浑身紧绷。事情变得棘手了。学校的保安并没有怎么拦，那些诡异就这么闯了进来。他们四处龙的野兽，凶神恶煞的朝着学生们冲过去。学生目光呆滞，机械的身体随他们摆弄。即便穿着老师着装的选手们也被包围了。十几个男男女女女目光犀利的盯着穿大人衣服的选手。舞台那个黑板上的规则彻底变成血红的圆规则。选手们此时感觉自己的身体变得僵硬，竟然已经无法开口说话，也变得和其他学生一样呆滞。规则二：你是一个好孩子，面对父母要乖巧懂事，不可以顶嘴。不管选手怎么改变身份，家长一定能认出自己的孩子。而选手们在最初都被赋予了学生的身份，所以他们都是有家长的，家长可以掌控学生，并且学生不能反抗，所以他们现在无法支配自己的身体。却在这时，他们耳边响起恐怖的声音：“你竟然敢忤逆老师，你怎么不去死啊？在学校都不守规矩，你已经没救了，还不如死了算了。我对你太失望了，你简直就是我的耻辱，赶紧去死吧！你就是个祸害，当初你出生的时候就该掐死你，你为什么要活着来气我？你快去死啊！”这些声音震耳欲聋，每一个字都像一击重锤砸进脑子里。选手们的精神受到重创，所有痛苦的回忆都在此刻一股脑的涌现。每一个无力的瞬间，受到的每一个委屈，都在此刻被无限放大。他们头痛欲裂，对外界的感知越来越模糊，甚至连呼吸都变得困难，好像真的马上就要死了。这个学校里的老师就擅长精神攻击，而这些家长的精神攻击威力更甚。他们嘴里吐出犀利又刻薄的语言，明明这些人这些事与选手们无关。但是他们却会被勾起内心深处的恐惧和痛苦，然后被这些恶毒的语言蛊惑，失去求生欲。一旦他们放弃挣扎，就会彻底死去。选手们意识到这一点，却无法挣扎，这才是最可怕的。而在天台上，两个凭空出现的诡异对人环进行了同样的精神攻击。他们想看到人环被痛苦折磨。
，可惜圆环对他们的精神攻击毫无反应，他甚至没有理会他们，反而一直盯着校门口。鱼还是不够大，看来后面还有鱼。小猫耸了耸鼻子，周围全都是痛苦和崩溃的能量，这一轮诡异的气息好强大。老师能进行肉体和精神攻击，家长能完全控制选手，让选手在无尽的痛苦中死去，不干预一下吗？人环的视线看向那些抱头蹲在地上的小朋友。虽然这些诡异的精神攻击很强，但这些小朋友走到现在也不弱。适当的魔力对他们有好处。他们生活的环境太安逸，身体疲于享受，精神疲于内耗，稍有刺激就寻死觅活的话，注定走不远，路还长着呢。倒也是，万物生灵都有求生欲，求生欲越强越坚韧，他们能自己挺过来的话，自然是最好的。小猫说完，歪头看向人环身后，人环一点不受那两个诡异的影响，但是他们还在不停对人环精神攻击，多少有点不自量力。如果他们把自己带入家长的位置，那也可以理解他们为什么这么不自量力。不过是自以为孩子无论多强大，都应该受自己掌控，但他们的脸色却越来越苍白，身体也变得有些透明。咦，他们是怎么回事？怎么攻击别人反而自己更难受了？把自己放得太高了，我的家长不是谁都能当的，哪怕在怪谈世界也一样。人环话音刚落下。那两个诡异的身体砰的一下炸开，化作星星点点进入小猫的身体，成为它的能量。猫猫疑惑：“怎么又给我了？”人环满不在意：“给你当零食。”猫猫，他真的，我哭死。呜、哦、呜，世上怎么会有这么好的人？他以前的世界被毁了，一定不是他的错，肯定都是别人的错。我一定要强大起来保护他。猫猫眼神坚定，瞬间觉得自己变得高大了。人环瞟了他一眼，嘴角扬起微不可察的弧度。他看向那些在崩溃边缘的选手，推测他们已经到极限了。这才从天台一跃而下，身形如影，瞬间出现在选手们身前。他们受到的精神攻击被打断，如脱水的鱼一般瘫倒在地上，大口呼吸。围着的诡异顿时集中火力攻击人环，嘈杂的声音在人环耳边响起。世界太喧嚣，人环眼里闪过一抹疯狂，身上的黑雾倾泻而出。轰隆，惊雷平地起，整座学校都在震动。手臂粗的闪电落下，却不是劈向人环，而是落在那些围着他吵闹的诡异头上。诡异，天道，你出来，来！咱们好好说道说道，你他妈到底是哪边的？被雷劈的诡异含恨中，死都不知道为什么死。操场那边的诡异看到这一幕，脸色巨变，他们猛地抬头望天，又扭头看向人环，心中早已激起波涛骇浪。雷霆劈了一圈，竟然半点没碰到置身其中的人环。他面无表情，淡定的将化作星星点点的魂力喂猫，审判徽章都没敢出来抢食。外界观众此刻全都傻眼了，这是个什么情况？怪谈世界的老天都看不下去，诡异这么欺负人。所以要劈死他们，这么解释未免也太牵强了吧？特事务局里，任华清正在整理线索。怪谈世界的天道对人环撒下彩虹，对诡异释放雷霆。那两个把自己当做人环家长的诡异，死的也蹊跷。人环压根没动手。人环说他的家长不是谁都能当的。先前李成仁想做人环的干爹，人环就提醒过他会折寿，还说了李成仁身上有功德。先前我们一直认为人环身上可能有某个道家的传承，可是他的灵魂之力非常强大，强大到我们都没法估计。哪怕是道家巅峰时期，都不一定能有这样恐怖的力量。所以众人屏息凝神。所以任华清眼眸微眯，语气严肃。所以他身上肯定还有别的秘密。一只乌鸦从众人头顶飞过，嘎嘎，切！众人回头继续各忙各的。万若，把数据本给我一下，我看看其他国家现在还剩多少人。尹一，我得打个电话问问尹七今天收快递没有。何文林，把前面的录屏给我一份，谢谢。我看他回放。任华清看了看他们，喂。你们也太不给我面子了！我说的不对吗？我分析的很好啊，我要不要这样啊？好歹鼓个掌吧。他用胳膊肘撞了撞万若，若若，好好好，鼓掌鼓掌。万若抬起手，轻轻拍了拍桌子，啪啪啪。好了，一边玩去吧，别挡到我。任华清看向尹一，尹一抬起手比了个虚，我再打电话。这电话很重要，涉及道人先生的快递。一个个的，越来越不乖了。任华清回头看向大屏幕，他的视线随着人环移动，心中真正的想法浮现。你到底是魔还是神？从哪里来？真正的人环绝对是个普通的不能再普通的普通人。唯一的亮点就是在皮相长得好。读书的时候就有很多人让他去当明星，他听了建议，在网上找了家公司去面试，被骗了两千块钱，是他全部的积蓄。从此他就有些社恐了，不跟人接触，也不与人交流，基本都躲在家里。从怪谈世界复苏的那天起，这个人就彻底变成了另一个人。他的手机显示他持续打了三十多个小时的游戏，电脑持续使用几百个小时。但是从怪谈世界回来的人环。对电子产品十分生疏，电脑打字也不流畅，手机游戏玩起来更像是新手上路。他负债已经不是一天两天的事了，为什么独独在那一天无法忍受贫穷？因为他不是他，贫穷的人环习惯贫穷，初来乍到的人环无法忍受贫穷，宁死也要保持高质量生活。而且横看竖看，他都不像是社恐的样子，反倒是社会恐惧他，他简直天不怕地不怕。
，看到狗就伸手，看到鬼还要骂人家丑。任华清其实很早以前就在怀疑，但是这些只是推测，不能作为证据。直到电击治疗室的海市蜃楼出现，他知道那不是在放电影，那很可能是真实发生过的事。从人皇后面的话语中，他得知这一轮的诡异擅长精神攻击。他确定了那些海市蜃楼就是人皇的记忆。按照人皇的能力，本可以避免自己的秘密被放出来，但他依然没有抵抗。说明他是故意的，他毫不掩饰自己来自其他世界，亦或者他在告诉看到的人，天外有天，外面的世界有多强大，他们有多渺小。或许不止，他一定还想通过这个告诉他们别的什么。他说路还长，他肯定已经看出了怪谈世界的一些秘密，但他不会直说，需要靠他们自己领悟。哦，对了，他还提醒了一件事情：怪谈世界的天道和现实世界的天道不是同一个，说明怪谈世界跟现实世界确实是两个世界。这并不是天道给世人的考验。而是真正的比赛。每次胜利，现实世界肯定会得到什么好处，而这种好处会变成奖励，发给胜利的选手和国家，让选手和国家更加强大起来，好应对接下来的比赛。而失败者被怪谈入侵，天道也无法阻挡。这等于是一场世界保卫战。这么一想，怎么感觉任环像是被天道搬来的救兵？毕竟怪谈世界的天道看起来也很怕他。还有那只猫，任环不止一次说过“系统”两个字。任华清先前就揣测了任环想表达的意思，到目前已经可以肯定。这个系统是科技产物，附身在猫身上，它同样来自其他世界，那一定是比这里更高级的世界。这么高级的科技出现在这里，而且一看就是奔着人环去的。他想从人环那里得到什么？由此可见，人环绝对不单单是一个魔或者一个神，一定还有别的身份。办公室里大家都在忙，没有人影响任华清发呆。他动不动就发呆，他们已经习惯了。没人知道任华清内心的想法，他也没有贸然将自己的想法说出来。有些事越少人知道越好。不是每个人都能想通这里面的关键，能领悟的人都会选择先藏在心里。怪谈世界，鹰将选手乔西在逃命和东躲西藏的过程中，终于找到了卡特琳。此时的卡特琳如同破败凋零的野花，被扔在无人问津的角落里，满身泥泞。要不是地上散落的红发太亮眼，乔西都险些没敢认。卡特琳，他跑过去，脱下校服外套，裹住卡特琳鲜血淋漓的身体。卡特琳，还好吗？卡特琳还没来得及说话，禁闭室的门被打开，一套校服丢进来。你的家长来了，穿好衣服出来。外面的人没看到乔西，所以通知后就转身走开，忙着去通知其他学生。家长或许会是一条出路。卡特琳，坚持住，我们会通关的，通关就好了。乔西让卡特琳靠着墙角，他去捡被丢在地上的校服。卡特琳用十分沙哑的跟他说：“家长不是出路，我听到他们说我们是被家长送来的。如果学不会乖巧，就会永远被困在这里。乖巧就是听家长的话，不能忤逆，不能反抗，绝对的服从，永远做他们的提线木偶。也就是说，我们学不会乖巧，就会被困在这里。”学会乖巧，就会被困在家长身边，出不去了。乔西抓起校服，双手紧握成拳。不会的，一定有出路，一定有。只要撑到最后，我们就能出去，回到现实世界，一切都会恢复原样，所有的伤都会消失。卡特琳，他转头看向卡特琳，我会带你出去。卡特琳天蓝色的眼眸里升起水雾，他的头顶干干净净，周围散落都是原本属于他的火红的长发。他扯动嘴角，露出一抹笑，声音却颤抖又沙哑。我相信你，乔西，我们会一起出去，像之前一样。乔西眼眶发热，也扯起嘴角对他笑。会的，一定会的。电击治疗室里，安德烈被电击了无数次，只因为他在课上没回答尚老师的提问，又因为没在枪击声中倒下，他就被认定为是坏学生。坏学生就是有病，就是精神有问题，所以需要电击治疗。无数次电击中，他过往的经历被无数次提取出来。他们通过分析他的经历来给他制造幻境，反复刺激他。一旦他想要反抗，他们就会给他注射镇定剂，强行让他吃下治疗精神病的药。让本来精神没有问题的他，精神越来越不稳定，恍恍惚惚的分不清现实与环境。电击治疗室的门被打开，你的家长来探望，整理好仪容仪表出来。电击停止了，安德烈动了动自己的胳膊，抬起手就看到自己正在恢复的伤口，眼角滑落一滴清泪。被百般折磨也不会死，这样的天赋到底是幸运还是不幸？棒子出现了一位黑马选手，同组的队友纷纷被淘汰，他却顽强的活了下来。韩允熙的红唇咬着橡皮圈，双手隆起一半，带着湿气的棕色短发。只是绑个头发而已，却让他做得十分妩媚。他本就是夜场的特殊工作者，又恰好得到了一个魅惑的天赋，虽然只是 B 级，但也足以让他靠着吃饭的本事将这个天赋发挥到极致。办公室的门被敲响，韩允熙的家长来了，快收拾好出来。韩允熙扎好头发，眼波流转，尽是风情。欧巴，我出去了你，你乖乖在这里等我哦。被他蛊惑的这人是校长，校长是后面来的，才来没多久，被扰了兴致，有些不耐，但也没有阻拦他，只是狠狠在他身上肉多的地方掐了一把。去吧，小妖精。早点回来，巴巴扬上一轮通关的选手赛义德也成功存活到了现在。他本来就是一名学生。
。在教室里时，他发现教材里的内容他都学过，而老师抽背第二十五页的内容，他正好背过。虽然很紧张，有些磕磕绊绊，但他依然完整的背诵了整篇文章。他是唯一一个在教室里通过背课文活下来的选手。后面他也谨记着规则，努力狗命，一点岔子都不敢出，狗了一次又一次，狗到现在，老师来通知他家长来了。他脑海里立马跳出自己背下来的规则，从头默背了一遍，避免出错。规则一：你是一个好学生，每天要按时完成学习任务，不可以忤逆老师。规则二：你是一个好孩子，面对父母要乖巧懂事，不可以顶嘴。好孩子，乖巧懂事，不可以顶嘴。好孩子，乖巧懂事，不可以顶嘴。记住了，好孩子，乖巧。他一边默念，一边在脑子里模拟乖巧懂事的样子。龙国选手被精神攻击，一时半会儿缓不过来。他们每个人的大脑都是混乱的。不停浮现痛苦的记忆，即便他们能够呼吸了，也依旧感到窒息。他们不停的自我咽气，甚至提不起一点力气。他们觉得活着好累，不明白自己为什么活着。他们悲观的觉得现在死掉才是解脱。理性上，他们知道自己这样想不对，但他们无法控制自己的思想。这是精神受到了重创，放到现实中，随便一个去诊断都能检查出重度抑郁的程度。人环没有急于去拯救他们，而是给了他们自己努力求生的机会。对抗抑郁需要很强大的意志力。这股意志力就是求生的欲望，只要求生欲不消失，一切都有机会。你在这里看着他们。人环将狸花猫丢在地上，让它守着，避免出现意外。自己则是转头朝着操场走去。他每走一步，操场的诡异就后退一步。你，你不要过来啊！我们跟你没关系，你不能杀我们。我认输，我们输了，你赢了，你别过来。人环对他们的呐喊和恐惧视而不见，身影一闪，他出现在舞台上，手上多了一条教鞭。他淡淡的开口。声音不大，却能让每个人都听见。现在重新分班，原本的学生按照新教导主任的安排分配新班级，遵循新规则；而刚才来报道的新学生们，按照旧分班模式，进入旧班级，由旧老师、旧主任、旧教官按照旧规则严格管教。如有违背，一律喂猫。台下死一般的寂静。刚才新来的学生，刚才来的只有家长，哪有学生？家长们意识到什么，转头就要跑。而此时笼罩在整个学校上方的诡异气息，全都被更恐怖的黑雾取代。校门砰的一声关闭，保安在黑雾的威压下站出来挡住家长，而学校老师和教官也纷纷行动起来。他们按照原本对付学生的招数，悉数用在这些新学生身上。先是将所有新学生带去检查，身上的衣服要脱干净，一丝不挂。但凡是反抗的，武力镇压，关禁闭；反抗激烈的，归为坏学生，送进电击治疗室；染了头发的，统一染成黑色，或者全部剃光。他们熟练的将这些新学生安排妥当。原本的学生们在操场上茫然不知所措，最后他们的目光全都看向舞台，看向人环。人环在旧规则旁边写下新规则。他不太习惯用记号笔，但他的字衣就很漂亮，线条柔和，却在每一笔的收尾时能看出锋利。新规则再次出现，还和旧规则同在一个黑板上，同时存在。学生们死寂的眸子里再次亮起星光。人环写完规则，放下记号笔，转身淡然面对台下无数双眼睛。他周身缠绕着黑雾，将自己隐匿在雾里。下面的人看不清，学生都在等他开口说话，但是他却什么都没说，而是转头下台，消失了一会儿后，又出现在选手们面前，递给他们一些资料，让他上舞台去讲。钟辽还没从自己的悲伤中缓过来，就猝不及防看到那些资料上的内容，顿时他收起了自己的情绪，打开随身麦克风，一边翻着资料，一边快步走上舞台。下面是一双双渴望的眼睛，他的内心却不由得升起一股悲哀，嘴唇蠕动，却开不了口。朱宏伟走到他旁边，我来吧。我经常讲课，有经验。其他选手也走上了舞台。此时，他们都将自己的情绪放到一边，看向舞台下这些升起星光的眼睛。他们的表情不算好，眼神很复杂。朱宏伟拿着麦克风，深吸一口气，开始说话：“父母带你们来到世上，生育养育之恩，需要在你们成长起来之后才能回报。在这之前，你们首先要对自己的人生负责。是一滩烂泥，还是一朵鲜花，都应该是你们自己决定。一旦做出这个决定，就会承担这个决定带来的后果，不自怨自艾，也不怪任何人。”你们是不是想听这番话？台下鸦雀无声。朱宏伟又继续说道：“人的一生要经历很多阶段，每个阶段都在探知这个世界，而每个阶段的见识和眼界都局限于当下。所以你们需要走在你们前面的人引导，需要约束，但你们认为自己并不需要。可人的骨子里有劣根性，一旦失去约束，没有指引，你们每个人都可能走向深渊。你们现在是不是以为我要对你们说教？你们现在是不是心里很抗拒，甚至开始觉得我也是个道貌岸然的人？”台下的学生眼中有些已经有了恼怒之意。可以看出明显的抗拒，有些目光呆滞，好像在发呆，什么都没听进去。朱宏伟并不在意他们的态度，反而拿着麦克风继续发言：“你们自大的认为自己能够掌控自己的人生
，却没有任何规划，丝毫不自控，有恃无恐的挥霍青春、金钱、亲情。同样的土壤长出不同的物种，同样的环境下也能滋生不同的灵魂。你们这些人当中，有多少人已经半只脚踏入了深渊？你们有的成天打架、拉帮结派、霸凌比自己弱小的同学，觉得自己很牛，被人举报后，家长跑断腿替你们求情，你们觉得丢人，当街辱骂父母。有的为了逃避生活的不如意，沉迷游戏，放纵自己，沉迷在虚幻中，没有一点自控力，不吃不喝，不睡不学习。家长从好言相劝到拔网线，游戏被打断，你们便觉得他们面目可憎。去厨房拿了菜刀，要与他们你死我活。有的十几岁，身体尚未发育完全，便要去追求所谓的爱情，对方吸毒，你们觉得很酷。父母苦口婆心劝不听，拳打脚踢也不清醒，你们觉得爱情无罪，觉得自己很伟大，偷父母的钱养毒贩，为了爱情和父母决裂，还四处炫耀。有的不停的索取，父母一个月加起来四五千块工资，你们也要买一万块的手机，得不到就偷。父母的巴掌还没落到脸上，你们就爬上了阳台，说敢打你就去死。你们觉得自己无辜，你们当中确实有人无辜，但你们大多数的人都不无辜。家长有错，他们自大、自以为是、擅作主张，甚至还偏激。他们选了这所学校，所以现在让他们自己也感受感受这所学校待遇，而你们承受了很多折磨，渴望自由。我们也给你们一个机会，新规则就是老师们的态度。朱宏伟说话是惯有的专家讲课的语气，学生们一直很抗拒、很排斥、充满敌意，直到他说到最后，他们激动起来，只因为新规则充满自由，他们自然激动和高兴。钟辽扶了扶嘴边的麦，不得不提醒你们，从这一刻起，你们做的每一个选择，后果都要自己承担。我会专门开一堂法律课，给你们科普一下法律知识，法律是底线，其他你们随意。鹰将选手如今只剩下乔西和卡特琳，卡特琳完全是因为经过几轮的体质增强，才能扛下来。卡特琳去见家长时，乔西躲在暗处盯着，他怕一转眼，卡特琳又被他们藏起来，所以眼睛一刻也没从他身上移开。家长看着卡特琳光秃秃的头顶，竟然露出了满意的笑容，没有了那些花里胡哨的颜色，看着舒服的多了。听说你忤逆老师了，这句话的语气忽然变得危险起来。卡特琳抬起手，露出手臂上的伤。他们不让穿内衣，他刚开口解释，对面的家长脸色顿时沉了下来。不等他说下去，就是铺天盖地的指责：“你一个学生穿什么内衣？”手故意抬给我们看干什么？还想装可怜吗？那么多学生，老师怎么不罚别人就罚你？还不是你自己有问题？我看来还是没学乖，又开始顶嘴了，就不该来看你，看到你就来气，怎么就生了你这个东西？卡特琳脸色煞白，脑子里像是有无数根针在扎，头疼欲裂。不是这样的，为什么不听我解释？卡特琳的精神状态本就不好，再受到家长的精神攻击，完全抵抗不住，瞬间就崩溃的捂着头。乔西一看情况不对，立马出现将他带走。看来家长这里是真的没有出路。必须想别的办法。安德烈的脑子里反复出现曾经死去的队友，甚至出现幻觉，他们好像就在他面前。他们从未怯战，会和他一起对抗诡异。然而下一秒，这些人的身上渗出鲜血，他们的眼睛直直的盯着他，好似在质问他为什么不救他们。他就这样精神恍惚的被带到家长面前，对面的家长喊了他好几声，他都恍恍惚惚的听不清。于是乎，家长沉了脸：“我们在跟你说话，你听不见吗？我看你真是无药可救了。”花钱送你来上学，你还敢跟我们甩脸子？早知道你是这么个东西，当初你生下来就该把你丢进河里淹死。本就精神极不稳定的安德烈，忽然又受到家长的精神攻击，脑子里拉住理智的最后一根弦断了。他眼眶猩红，语气轻柔又有些疯癫的呢喃：“我该死，那你们把我杀了吧！”对面的家长脸色一变，立马就要加大精神攻击。安德烈却猛地站起来，掀了桌子，举起凳子朝对面砸：“来啊，杀了我，杀我，杀！”他毫无章法。疯狂打砸，竟是将那两个诡异就这样砸死了。门外守着的诡异冲进来，枪声、鞭挞声不断响起。安德烈浑身都是弹孔，鲜血如泉涌，鞭挞打在他膝盖上，他依旧没有跪下，迎着子弹和鞭挞，像是从地狱里爬出来的恶鬼，大笑着朝诡异们扑过去。杀呀，杀呀！你们杀了我呀！毛熊国的观众看到这一幕，毛骨悚然。安德烈是不是疯了？毛熊高层的心脏猛地咯噔了一下。完了，安德烈好像真的疯了。快连线！安德烈绝不能出事，他们赶忙发起连线，手都在抖。棒子的选手韩允熙面对家长的精神攻击，崩溃不能自己。他想起了这一生所有的痛苦，从出生开始，他的人生就注定见不得光。他的母亲是财阀家的女仆，却和男主人有染。他的母亲本想靠着他上位，所以偷偷生下他，并悄悄去医院做 DNA， 结果发现他并不是男主人的孩子，而是他的母亲和园丁的孽种。财阀权势滔天，医院的报告很快就让财阀知道了。他的母亲像狗一样趴在财阀脚下求原谅，为表忠心，还将他扔给园丁。园丁被开除，又因为得罪了财阀，没有人要他，他只能带着他流浪。他从小就知道自己的身世，因为园丁的心情稍有不顺，就对他打骂、谩骂、生理，都是那个贱女人。
，周围的邻居经常听到他对他的谩骂，都知道他是贱种，没有人会对他怜悯，甚至人人见了他都要吐口水，骂上两句晦气，因为嫌弃他脏，没人愿意靠近他。小孩都朝他扔石子，他经常一身伤回家，又在家里被打得更严重。他在这样的环境下顽强地活了下来。十二岁那天，他起床发现自己的床单被染红了，他以为自己生了病，去求园丁带他去检查一下。他不想死，他想活下去。可是园丁看到他床单上的血迹，没有带他去医院，反而对他好了起来，至少不会再动辄打骂。只是看他的目光越来越不对劲。事情发生在一个雨夜，雷雨声很大，掩盖了罪孽。有了第一次，就会有无数次。他被一点点训话，学妓女一样讨好园丁。随着他长大，园丁带他去整容，按照他母亲的模样整。他以为他是要把他当做母亲的替身，结果不是。他带他搬家，将他带到一个好卖身的地方，将他明码标价，让他接客。还专门接那些有特殊癖好、喜欢折磨人的顾客，他就是要折磨他。看着他的脸上露出绝望，看着他顶着那张脸趴在他脚边求他。终于有一天，他逃了。可是他早已就被养废，没有上过学。小时候靠抢垃圾活下来，十二岁以后靠讨好那个男人活下来。他只教过他怎么讨好男人，所以他去了夜场，从事那项工作。他要挣钱，他要活下来。但是现在那些绝望窒息的过去，不停在他脑子里重现。每一次受的伤，所有的痛都被无限放大。他突然不知道自己活着的意义是什么，他到底为什么非要活下来？明明生活到处都绝望，如果他在出生那天就死去，就不会有后来这些苦难。他抱着头，死死咬着牙，拼命想驱散那些消极的想法。不，我好不容易活下来，我好不容易活到现在，我凭什么不能活下去？我就要活下去。不，我的出生就是错，我为什么要活着？活着太痛苦了，还是死了好，死了就解脱了。他的精神在崩溃边缘不停的撕扯。巴巴羊选手赛义德表现得十分乖巧懂事。对父母言听计从，父母满意的点头，但说出口的话却也是十分伤人。可即便如此，赛义德依旧懂事的没有顶嘴。我知道了，爸爸妈妈，非常感谢爸爸妈妈能来看我，你们一路辛苦了，我一定好好听话，绝对不辜负爸爸妈妈的良苦用心。因为他全程都懂事的没有破绽，加上他在学校也一直没犯过错，所以父母并没有攻击他。赛义德不知道通关路是什么，他目前孤身一人，只能谨慎的遵守规则。如果自己能发现转机最好，不然的话。就只能保持现状，等待国家高层给予指示了。他相信龙国选手一定能通关，只要他能坚持到那个时候，他就能通关了。龙国选手此时坐在办公室里开会，可是他们却十分焦躁。受到精神攻击后，他们的精神就一直不怎么稳定。看到窗户想跳楼，看到刀想割腕，他们只能不停压制这种时不时跳出来的危险想法。而魏林的武器是匕首，他无意识的就将匕首摸出来放到手腕上，连他自己都没有察觉。然而此时每个人的神经都很敏感。胡森利发现了他的动作，小心！他下意识扑过去，伸出手想抓住匕首。魏林清醒过来，连忙挡住他的手，别碰！很锋利。胡森利回神，也是一阵后怕，赶紧用绳子绑住魏林的两只手。你也别乱动，吓死个人！他转头就看到朱晨将平底锅往头上拍，立马将朱晨也绑起来。不行不行，你们手上不能拿着危险武器！胡森利收缴了大家的武器，全部一股脑的放到人环面前。大佬，你帮他们保管一下，他们拿着太不让人放心了。人环看了眼办公桌上这一堆，点头，嗯，然后拿起哨子挂在狸花猫脖子上，匕首、书、钢笔都绑在狸花猫背上，平底锅。他看了看狸花猫，把猫装在锅里，他端着锅，刚刚好。猫猫蹲坐在锅里，总感觉哪里不对。他仰起小脑袋，看着人环，任环面不改色，端着锅学人家厨师那样颠了颠。小猫在锅里东倒西歪，猫咪眨巴眨巴圆圆的大眼睛。咦，他是在跟我玩吗？哇，他人可真好，还抽空陪我玩呢，我哭死。办公室里继续展开激烈的讨论，关于学生的教育问题。他们觉得不能按照课本来。中僚举手，教材既然存在，就该发挥作用。课本上的内容是必须要教的，我们应该灵活运用课本知识，不死板就没事。石桥举手，我有意见。这里的孩子心理问题才是关键，我们应该多关心他们的心理健康，引导他们正确的生活价值观。欧云云举手，引导他们正确的价值观固然重要，但学习知识也很重要。胡森利如同一棵墙头草，左看看，右看看，他说的有道理。他说的也有道理，他说的也有道理，谁发言他就跟着谁的思维走。朱晨手上空荡荡的，很不自在。没有锅，他总感觉自己缺了一块。他不会教书，他觉得他还是应该去后厨教做菜。魏林不停的翻书，以此来缓解焦躁。朱宏伟保持沉默，他们让他少说话，免得一不小心又瘦了。聂向明一会儿倒立，一会儿跑圈，偶尔插两句话。他们的精神都很不稳定，但都在努力自救，压制负面情绪，用各种事物占据心神。尽可能的积极向上，人环就像一个看客，旁观着他们的努力。时间很快到了晚上，人环和选手们入住教师楼。
，大家都不想和任欢分开，所以都跑去他住的房子里抢位置。大佬睡主卧，我们三个女生睡次卧，其他的你们自己分吧。哪里还有其他的？这不就是个两房一厅，还有个书房。聂向明摊手，算了，我去大佬房间打地铺。桂林连忙上前一步，大佬房间的地铺我已经预定了。胡森利也赶紧冲到他们中间，我之前跟大佬睡过一个屋，大佛已经习惯我的气味了，我要去大佬房间打地铺。欧云云眼睛一亮，连忙也钻进去，大佬爱干净。我们女生也爱干净，等于大佬爱我们，所以我们三个女生跟大佬一个屋，四卧让给你们睡吧。你要不要点脸？朱晨拨开他们，不行不行，凭什么让你们？还是按老规矩来，划拳吧。划拳，我支持。钟辽连忙离他们近一些，众人嗖的一下往旁边窜。欧云云，大胆贼子，竟然想耍阴谋诡计！钟辽，哎呀，竟然被你识破了。此时被争抢的主人公站在外面阳台上，事不关己。人环的视线看着不远处的学生宿舍楼。此时还没有熄灯，宿舍还有学生在走动。新学生住在被荒废的那两栋宿舍楼里。任环今天在校长办公室翻阅资料，得知那两栋宿舍楼曾经很多学生自杀。校方跟家长解释，很可能是风水问题。于是很多家长集资给学校又建了两栋宿舍楼。原本的宿舍就被荒废了。现在住进去的这些新学生，原本是家长，他们今晚就会知道风水问题是怎么形成的。任环的视线看向那些正在进入旧宿舍楼的诡异老师。很快，熄灯时间到了。四栋宿舍楼全都归于平静。啊！就宿舍楼里发出尖叫，选手们听到尖叫声都赶忙跑到阳台来。怎么了？怎么？规则四：学校里禁止大声喧哗，请不要发出尖叫。尖叫声很快消失。有个诡异老师从旧宿舍楼里拖了个麻袋出来。那时，胡森利的嘴和眼睛被欧云云捂住。嘘，什么也没有。在欧云云身后的聂向明忽然伸手捂住他的眼睛。石娇身后的魏玲也忽然伸手捂住他眼睛。欧云云，石娇。虽然不知道发生了什么，但他们没有挣扎，想必也不是什么好事。在这种地方，好奇心不能太重。那两栋旧宿舍楼的阳台上露出一具具身体，在月光下，皮肤白的人格外清晰，一眼就能看清轮廓。那些老师却是隐匿在黑暗中，摸索这些人皮。规则九，老师是爱你们的，反斜杠他每天都会关心你的身体，请配合老师检查。旧宿舍楼尖叫声不断响起，另外两栋宿舍楼里却安安静静，没有任何动静。他们无声地漠视新学生的遭遇。胡宏伟双手握拳，垂了下栏杆。怪谈世界果然没有一个正常人，家长和学生都是冷血怪物，这些老师更是没有任何道德的垃圾。其他选手都沉默着移开视线，不去看，他们也没有贸然去干预，而是全都看向任环，等他的指示。任环的视线在四栋楼之间流转，时间一分一秒过去，尖叫声越来越微弱。另外那两栋楼里依旧没有动静。任环转身进屋休息吧，明早记得点名。还没划拳分胜负的选手们，你看看我。我看看你，最终他们还是决定让三个女生跟人环一个房间。虽然他们住在教师楼，但这种怪谈世界不能按照正常逻辑思考。谁知道那些诡异晚上会不会来？女生还是跟大佬在一起安全。他们几个大老爷们在客厅里打地铺，这样有什么事儿都能及时呼应。聂向明放了床被子在沙发上，朱教授睡沙发吧，地上太寒，你别瘦了。倒也没这么容易瘦。朱宏伟尴尬又不失礼貌的接受了这份谦让。主卧里，三个小姑娘勤奋地把床上原来的床单被子换下来。大佬，你等等，我们给你换新的，马上就好。三人手脚麻利地铺床、套被子、套枕头，像三只勤劳的小蜜蜂。外界观众刚从方才的震撼中回过神来，看到此情此景，忽然有些惆怅，一时不知道该羡慕谁。大佬还是太年轻了，自己睡多了，让小姑娘们一起挤被窝里才舒服啊，真是不会享受。哎，我也想跟大佬挤一个被窝。你小子说的最好是挤被窝，还得是大佬。要是我的话，肯定见不得这么漂亮的妹妹打地铺。不是我吹，要是我有这样牛逼，在场的美女起码二胎了。所以你只能吹。大佬这才叫正人君子，你们懂个屁！大佬睡觉睡得沉，要是让我去，我就半夜钻被窝，不让他发现。嘿嘿，六六六，床铺好厚，人环倒头就睡。狸花猫兢兢业业的站岗，三个小姑娘围着床边打地铺。欧云云在左边，胡森利在右边，石娇在床尾，硬是将人环给围了起来。夜幕降临时，正在四处躲藏的乔西和卡特琳忽然出现在寝室。乔西在男寝，卡特琳在女寝。寝室的门被人打开，几个黑影走了进来。乔西慌了，连忙爬起来去找卡特琳。但是女寝大门锁着，她也不知道卡特琳在哪个宿舍。她不得不出声大喊：“卡特琳，听得到吗？”啪！沉重的鞭子抽在乔西后背，皮开肉绽。他身形一个趔趄，小幅度瞬移堪堪躲过再次回来的鞭子，后背仿佛钻进去无数根钢针。密密麻麻的刺痛，让他意识也开始昏沉。伤他的那个人在黑暗里，他看不清对方的模样，却能感觉到死亡笼罩的气息。就在这时，一张电网从天而降。
将他罩在其中，电击刺激他的大脑，让他瞬间失去神智，没有第一时间使用瞬移天赋脱困。他无力地倒在地上，身体因电击而抽搐，瞳孔涣散，耳边全是嗡鸣。直到一个身影从楼上跳下来，摔断了腿，滚了几圈，爬到他面前，他的嘴一开一合，在说着什么，他听不见。一个罗盘塞到他手上，乔西，罗盘会指引你方向。不知道是不是因为罗盘的力量，乔西的神智有片刻的清醒。他的瞳孔聚焦，看清了卡特琳。他撑住这瞬间的清醒，再次使用瞬移天赋带走卡特琳。两人出现在被封闭荒废的旧宿舍楼。乔西的气息微弱，直接昏死了过去。卡特琳断了腿，站不起来，身体和双手都被电网烧焦，使不上力。两人依偎在落灰的角落，相互取暖。鹰将高层气得要命，西蒙更是直接给卡特琳发去连线。卡特琳以为是有线索，连忙接了。来到静止空间，他还没开口问，对方劈头盖脸就是一顿臭骂。骂他不该跳楼，只要自己能活下来，就不要去管别人。骂他不考虑帝国的利益，妇人之仁，让自己受这么重的伤，怎么面对接下来的危险？甚至骂他不该勾引乔西，让乔西失了智，做出这么愚蠢的举动。卡特琳从惊愕到平静，一言不发，等他骂完。最后，他问西蒙先生：“发现什么线索了吗？还有其他队友活着吗？”西蒙先生能给我们提供什么帮助？西蒙顿时噎住，只能压下火气，将整理的线索告诉他。卡特琳，活下去才是最重要的。必要的时候可以牺牲任何东西以及人。你不仅仅是你自己，你还代表了鹰将，鹰将不能输。知道了，西蒙先生。卡特琳有气无力的敷衍回答。连线时间结束，双方被弹出静止空间。卡特琳抬头看着窗外的月亮，圆圆的，像夜晚的太阳，却照不亮这世间的黑暗。而西蒙眼神阴狠的盯着屏幕。只要卡特琳按照他说的做，背叛乔西，乔西就不会再护着他。乔西从第一轮走到现在，不仅仅是靠天赋，还有聪明的头脑。他才是鹰将必须要留住的人才。而卡特琳这个女人成为了乔西的累赘，就算她的能力有用，也比不上乔西。更何况她的罗盘能够替代她的天赋，她没必要再活下去。强者绝不能有弱点。安德烈白天发狂后，又被送进了电击治疗室，被反反复复的折磨到遍体鳞伤，地上铺满了他的血，墙壁的血手印都是他的。电击治疗室里时而发出痛苦的哀嚎，时而响起癫狂的大笑。毛熊的观众看得心脏都揪了起来，有人甚至觉得还不如让他死了算了。但纵使这般折磨，他也依旧还活着，赛义德谨遵规则，丝毫不犯错。熄灯后的宿舍响起窸窸窣窣的声音，他也完全不理会。后来这些杂音越来越大，他的床都开始摇起来，他也依旧稳如泰山。直到一双手在他身上摸索，他想起了一条规则：规则九，老师是爱你们的。反斜杠，他每天都会关心你的身体，请配合老师检查。瞬间，他浑身汗毛都竖了起来，但是为了狗命，他依旧闭着眼睛假装睡觉。他心想，只是检查而已，检查完就走了。然而，接下来的事情超出了他的认知。可不管发生了怎样的事，他都没敢睁开眼睛，就当是一场噩梦。梦醒了就没事了。他乐观地想着，只要能坚持到最后，他就能活下来。在生命面前，一切都不重要。天亮了，操场上放着歌，做着早操。石娇在台上带领众人一起跳操，而那些新学生早已经在教室里拼命读书。操场外的跑道上，人环牵着绳子在溜猫。魏林拿着笔记本走在他旁边。大佬，点名后，我把数据和之前的数据进行了对比。学生少了三百个，新学生那边的数据我也统计了，新学生少了五百多个，有部分是夫妻，而消失的新学生和旧学生都是亲属关系，也就是说，新学生消失后，他们的孩子也会消失。人环对此并不意外，他们是依附家长活着，没有家长，他们就无法存活。只是他们没意识到这个事情。早操结束，你就去给他们公布一下这个好消息。还有这所学校的收入开支，尽快把表做出来，家长新交的学费什么时候到期也标注出来。好嘞，魏林抱着笔记本跑得飞快。难得能派上用场，必须要好好表现。人环牵着绳，继续在操场上溜猫。狸花猫乖乖跟在他身后走。忽然，他扭头朝校门口方向看了一眼，外面围绕的能量越来越强。这个世界的诡异比之前那些世界的诡异都要强好多。还善用精神攻击，估计是要进入转折了。哦，人环偏头瞟了他一眼。你知道什么？狸花猫回头看着他，犹豫了片刻，还是决定跟他说：怪谈世界是百万年一次复苏，每一次复苏对于小世界来说都是一场灭顶之灾。因此，很多世界都没有记载。你以前的世界肯定也经历过，但你那时候还没有出世，世间没有记载你，你自然就不知道这些事情，所以也不明白这里面的门道。任环迈着闲散的步伐，眼里闪过一丝玩味。门道，你知道？狸花猫晃了晃小脑袋，我目前资料的也不完整，完整的资料被锁住了，需要升级后才能看到。现在我只知道狸花猫晃悠着猫脑袋，我目前资料的也不完整，完整的资料被锁住了，需要升级后才能看到。现在我只知道，当怪谈世界的能量开始暴增，就说明这个世界要进入转折了。前提是有人能通过这一轮才算通过淘汰赛。淘汰赛是没有固定场次的，经历的场次越少，
，说明越厉害，那么转折之后遇到的比赛就会难度更大，更加危险。也有世界被完全侵占的，因为规则怪谈取景自现实世界。如果那个世界过于混乱和血腥，那么怪谈世界将这种混乱和血腥放大，或者改造得更恐怖，那几乎无人能活下来。稍微好些的世界也要历经几百场，又或者世界都被侵占了 90% 之后，才堪堪通过淘汰赛，我们才经历五轮。如果这么早就进入转折，那后面匹配的比赛就是爆炸难度了。而且这个世界这么小，势力分化又严重，还有一大群人渣没有被过滤。其他国家到目前也没有很出色的选手，鹰将和毛熊的选手撑到现在勉强能用，但他们能否扛过这一轮都难说。到时候就只有龙国这几个苗苗能扛事儿。要是各国团结也还好，但我觉得西方国家不会服气，尤其是鹰将，最是见不得别人比自己强，认为只有他们才是世界的灯塔，只有他们配指引世界发展的方向。这个世界的各个势力之间很难和解，这样的情况下进入转折，很容易出乱子。人还耐心听他的絮叨。没有发表任何意见，只是嘴角挂着浅浅笑意，不知是觉得小猫的言论太好笑，还是觉得这件事情真有意思。他抬起头看向天空，天上堆起厚厚的云层，全都红扑扑的。东升的红日被遮得严严实实，像是害羞了，躲起来不敢见人。学校外的能量不停在强化，人环对此十分清楚。他早早便用自己的力量笼罩了整个学校，不单单是为了控制学校的老师，只因为这会是促成转折的关键。当前的比赛进度都是他一手推进的。他当然比谁都清楚，一旦龙国通过淘汰赛，整个世界都会直接晋级。那么接下来的比赛，他们将要面临的诡异，全都会是人环目前展示出的实力的翻倍，那才是真正的恐怖。所以人环早就提醒过任华清，百姓要多磨练，别光等着坐享其成，路还长，真正的危险还没来呢。连天道都预感到不对，警惕的给了人环一个项圈，套在系统脖子上。小猫对此一无所知，他只是觉得外面的能量越来越强了，对此很是担忧。人环笑而不语，十分有耐心的听他讲他认知里的东西，形容起来大概就是看着自己的狗子绕着柱子转圈，狗绳缠住了柱子，狗子却怎么也解不开的那种乐趣。鹰将选手乔西和卡特琳在旧宿舍楼躲了一夜，本以为能一直躲藏下去，没想到清晨诡异就找来了。乔西伤得很重，一夜过去并没有养好，他自己瞬移还能坚持一段时间，但如果带人就十分勉强。他没说，但卡特琳知道。卡特琳将罗盘挂在乔西脖子上，乔西。罗盘会指引你方向。乔西抓住他的手腕，我说过要带你出去，出不去了。卡特琳看向门口，门外有脚步声在靠近。乔西，我的脚站不起来，我走不了，我出不去了，你快走吧。脚步声到了门口，卡特琳似乎已经预见自己的死亡，他回头认命的闭上眼睛。然而下一秒，有风拂过他的脸庞，他猛地睁开眼，入目是火红的地平线，太阳还没升起来，云层已经迫不及待穿上彩色的新衣，准备迎接那一轮红日。微风拂过伤痕，丝丝凉意，缓解了钻心的痛。卡特琳转头看向乔西，乔西与他并坐在天台边缘。卡特琳，我们一起看个日出吧。我也没有力气出去了。卡特琳的视线忽然模糊起来，模糊的映出乔西的侧脸，原本脏兮兮的金发和脸颊，却因为有了滤镜而变得格外干净好看。乔西感觉到他的目光，转头与他对视。他眼里荡起水波纹，天蓝色的眸子晶莹透亮，盛满的泪水溢了出来，大颗大颗的落下。乔西伸手捧住他的脸。指腹抹擦他的脸颊，抹去泪痕。对不起，卡特琳，我不能带你出去了。没事的，卡特琳，我陪着你。两个孤独又绝望的身影逐渐靠近。太阳从天边升起，他们在朝阳下热吻，爱意比红日更绚烂。此刻，天台的门被推开，毛熊选手安德烈的鞋染红了整个房间。他苍白的如同一个纸人，身体如寒冰，流血的速度越来越慢。他蜷缩在地板上，身体因为寒冷下意识的颤抖。朦胧的意识感觉到自己的血越来越少，马上了。马上了，流尽最后一滴血，他就可以解脱了。韩允熙昨天在家长的刺激下昏死了过去，被以不认真听家长的话，被定义为坏孩子，关了禁闭。夜晚的禁闭室，出没的魔鬼亲手剥下他的人皮，他的哀嚎触犯了规则，被当作问题学生送进电击治疗室。血肉模糊的身体在电击下痛不欲生。韩允熙的五脏六腑都在痉挛，嘴里大口大口的吐着血，眼前已经出现了幻觉，他好像看到了一条大黄狗在对他摇尾巴，那是他小时候唯一不嫌弃的伙伴。他只是将自己在垃圾桶里捡的食物分了他一点，他就总是在他捡垃圾的时候跟着他。后来有一次，那些小孩朝他扔石头，大黄狗挡在他面前吠叫。那些小孩被吓跑了，也是那个下午，大黄狗被那些小孩的家长活活打死。韩允熙模糊的视线看着大黄狗摇着尾巴朝他走来，他的手颤颤巍巍的抬起来想摸摸他。赛义德一直隐忍，却也在后半夜被脖子上的鞭子勒得失去神智。濒临死亡的那一刻，求生的本能令他发狂，弄伤了隐藏在黑暗中的魔鬼。他被装进麻袋，丢进湖里。湖里竟然养了食人鱼。他身上的血腥味引来了无数食人鱼，他们啃破了麻袋，啃食他的血肉。萨义德被绑住了手脚，无法挣扎。他
在水中绝望的呐喊。外界观众都狠狠夹紧眉头，不忍直视。全球各个国家被诡异降临，前三名的频道无法观看，其他公开的频道里没有一个选手现在还有个人样。这一轮比赛好像已经到了必死的地步，没有出路。他们连离开学校都做不到，在学校里也只能做困兽之斗，遵守规则要死，打破规则要死，好像最终都只有死路一条。此时，龙国选手还在兢兢业业当老师。目前看起来，美好的校园已经达成了，但是还差点什么。魏玲上台，将昨晚死的人和消失的学生一起公布，顺便告诉他们一个好消息，那就是他们和家长是相连的，家长消失，他们也会消失，并强调新规则绝对有效。规则六：学生晚上应该好好休息，熄灯后如果发现异常什么动静，可以打开窗户喊老师，老师会及时赶到处理一切异常。这条规则昨晚没有一个学生使用，就连人环都在阳台等到最后才转身回屋。今天这些学生好像无事发生一般，甚至还有好些迟到的。魏林公布了数据后，学生们的脸色垮了下来。有学生提出质疑：“不是说老师会保护学生吗？为什么学生会消失？那么，请问学生有向老师请求帮助吗？”规则说得很清楚，可以打开窗户喊老师，老师会及时赶到，处理一切异常。昨晚谁喊老师了？台下学生哑口无言。怪谈世界的这些人物角色，或许都被放大了恶意。无论是老师、学生、家长。所有角色都恶劣的可怕，他们都想让家长死，根本没想过救。家长们明知道孩子过得可能不好，也宁愿将孩子放在这个鬼地方受罪。老师就更不用讲了，完全玷污了“老师”两个字。就在此时，更恶劣的角色出场了。人环看向校门口，眸色闪了闪。大餐送上门了，狸花猫立马直棱起脑袋，来啦！学校笼罩的黑雾露出一个缺口，外面的诡异被放了进来。任环嘴角扬起一抹愉悦的笑，来啦，很丰盛。在除了龙国外的所有国家都陷入绝望的时候，轰隆，天空一声巨响，久违的战鼓再次从天际传来，带着古老与腐朽的气息，由远及近。那鼓声敲在每个人的心头，波涛汹涌。那些到目前还没有提升过综合体质的人类，依旧会因着震耳欲聋的战鼓声口吐血沫。但经过强化的人类，只感觉到热血在沸腾，浑身的每一个细胞都叫嚣，脊背不自觉挺立。咚咚咚咚咚咚，战鼓一声更比一声响，鼓舞着一颗颗心脏，仿佛眼前已经出现了战场。怪谈世界，乔西和卡特琳已经做好了死亡的准备。那些走上天台的诡异却突然停下来。淘汰赛结束，蓝星一号龙国选手人环获得本次比赛的 No 一。蓝星一号通过淘汰赛成功晋级，所有选手回归蓝星一号，准备迎接新的比赛。随着这道提示音落下，乔西和卡特琳面前出现了光门。乔西和卡特琳眼里迸射出光芒。卡特琳，我们可以回去了。卡特琳抓紧他的手，走。两人从天台跳下，掉进光门里。淘汰赛结束，蓝星一号龙国选手人环获得本次比赛的 No 一。蓝星一号通过淘汰赛成功晋级，所有选手回归蓝星一号，准备迎接新的比赛。濒死的韩允熙忽然听到了这道声音，电击停止，他面前出现了光门。韩允熙的求生欲再次迸射出巨大的能量，竟是拖着血肉模糊的身躯爬了起来，摇摇晃晃的踏入光门之中。淘汰赛结束，蓝星一号龙国选手人环获得本次比赛的 No 一。蓝星一号通过淘汰赛成功晋级。所有选手回归蓝星一号，准备迎接新的比赛。安德烈最后一滴血流尽之前，听到了这个声音。龙国、任环，他恍恍惚惚的意识渐渐清醒，逐渐对焦的视线看到了出现的光门。他冷得牙齿打颤，嘴唇蠕动发出呢喃。原来，原来是他，得是他。哈哈，他咬着牙，拼着一口气翻身，缓慢的伸出双手，一步一步朝着光门的位置爬过去。赛义德在水里逐渐失去意识，脑子里忽然响起一个声音：淘汰赛结束。蓝星一号龙国选手人环获得本次比赛的 No 一。蓝星一号通过淘汰赛成功晋级，所有选手回归蓝星一号，准备迎接新的比赛。结束？什么？龙国通关了吗？意识即将陷入混沌的赛义德用力睁开眼皮，啃咬他的食人鱼忽然远离了他。他身上早已残缺不全，但是没关系，龙国通关了。他终于等到了。他看着面前的光门，用残缺的身体拼命朝着那个方向蠕动。龙国视角，人环站在操场上。双手随意转动着反光的双刃，眼里的兴奋还未褪去。猫猫蹲在他脚边升级，他周围的黑雾雀跃的舞动，似是在回味那些美味的诡异。最强大的这一批诡异，身份是学校的合伙人群、投资人群以及同流合污、为其掩护的高官人群。他们被赋予了强大的力量，可以主宰生死。若是一般选手遇到就惨了，但对于任环来说，勉强够色牙缝。任环漆黑的瞳孔渐渐退换成深棕色，脸上又恢复平静。他转身看向操场。方才他收割那些诡异是瞬息完成的，所以操场上的学生和选手们都压根还没反应过来。此时看到那满地的尸体，所有学生都恐惧的往后退，选手们则是连忙跑向人环。
。他们刚下台，耳边就响起缥缈又威严的声音。淘汰赛结束，蓝星一号龙国选手任环获得本次比赛的 No 一。蓝星一号通过淘汰赛成功晋级，所有选手回归蓝星一号，准备迎接新的比赛。啊，什么淘汰赛？通关了！选手们纳闷的举目四望。这时，任环身后出现了一道光门，但是任环没动，他看着操场。操场的学生更加惊恐的连连后退，他们都指向教学楼，他们厉害，杀他们，杀了他们就不能杀我们了，我们是无辜的。任环转头看向教学楼，教学楼瞬间人作鸟兽散，不论是老师还是被压迫的家长们，全都疯了似的到处躲藏。任环收回视线，垂眸看了眼脚边的猫，能量够不够？不够再给你弄点零食。梨花猫身上散发着荧光，忙不迭的点头。够了够了，我已经在升级缓冲了，等我缓冲好就开始升级，不过升级期间无法使用哦。你别丢下我！小猫说完，觉得不放心，伸出爪子抱住他的脚，免得升级的时候被丢下。任环瞅了眼他的爪子，肉垫干干净净的，就没管他这个腿部挂件了。他抬眸扫了眼跑过来的小朋友们，一个没手，于是转身踏入光门中，回到现实世界，所有伤痛都会消失。卡特琳的红发披散在肩头，他执起一缕放在脸颊，感恩救世主。与他分离的乔西回到了高墙环绕的安全基地，震耳欲聋的战鼓声四万马奔腾，气势滔天。他走到窗边，抬头看向天空。现实世界此时也刚好是黎明，黎明真好。他抬起手，双手合十，感恩救世主。毛熊国的安德烈回到现实，听着振奋的鼓声，精神逐渐平稳。他抬起手，看着无痕的皮肤，伤口已经消失，身体也已经回暖。他甚至感觉身体里热血在沸腾。此时，他想起最后听到的话：什么淘汰赛结束了？蓝星一号是蓝星吧？蓝星晋级？难道他眼里忽然燃起火焰？终于可以并肩作战了吗？韩允熙刚回到自己的小破屋，门就被破开，官方人员强制性的要将他带去保护起来。他没法反抗，也没必要反抗。有人保护当然好。出门的路上，他依然能听到邻居们鄙夷和嫉妒的声音。毕竟他这种卖身体的，进入怪谈世界也只能靠这些手段。被人看不起这种事，他经历多了，早就麻木了。但此刻，他却忽然觉得很不爽，于是不顾军官的阻挠，一脚踹在邻居的门上。阿西吧，要不是老娘拼了命的活下来，你们现在都被鬼医吃了。老娘卖肉救了你们的命，不爽就去死啊！门内一片寂静，都是些欺软怕硬的东西。巴巴羊选手赛义德回到现实后，身体上的伤已经没有了，但那种被啃咬的感觉依旧驱不散，让他依旧感觉浑身哪哪都疼。他抱住自己，望着窗外的朝阳，听着让人热血沸腾的鼓声，还活着，真好啊！龙国，人环回到现实，就躺在躺椅上，他抬起脚，将脚上的挂件扒拉下来，随手丢到一边。引气一个滑铲出现，手上拿着一沓 A4 纸，这是已经到货的快递，我整理了一个清单出来，可以直接在这上面看都有些什么，想拿什么可以直接和我说，我去取。新建的好几个仓库都堆得满满当当，他自己找到的话肯定要翻半天，但是我知道每个东西存放的位置。哼哼，不愧是我。人环接过清单，刚瞧上两眼，小朋友们就纷纷跑了过来。大佬，聂向明跟个小伙箭似的，嗖的一下窜到人环面前，紧急刹车。大佬，石教和朱教授也想过来玩。要让他们过来吗？在这短短的时间里，他就联系上了石娇和朱宏伟，这才是真正的社交牛人。任环翻着清单，不在意道：“想来就来吧。”好，那我打个电话。聂向明看到了尹七，立马凑过去，抬起胳膊搭在尹七肩膀上：“兄弟，要不你打个电话说一声吧？我打电话还得层层递交申请，怪麻烦的。你看，大佬也同意了，你的权限肯定很高，说一声就行了，是吧？”尹七斜瞥了他一眼：“我堂堂影子部队精英七号，你对我用激将法？”你觉得有用吗？话落，尹七掏出手机给任华清拨个电话。聂向明，这不挺有用的？尹七从他眼神里看出了他的想法，特意补充道：“我打电话是因为任先生同意了，跟你的激将法没有半点关系。”聂向明，行吧，目的达到就行，随便你怎么说。电话接通，尹七直接说道：“任局，请把石娇和朱宏伟调到任先生的住宅来。”任华清，这小子最近是不是飘了？指挥期我来了。尹七没听到回声，又强调一句。任先生同意的，尽快把人调来吧。就这样，说完就挂断了电话。任华清，天空的击鼓声还在绵延不绝。天道忙着敲战鼓，奖励结算都给耽搁了。任环翻着清单，忽然抬头看向天空，吵死了！气势磅礴的鼓声渐渐远去，暗红色的字浮现人们眼前：闯关结束。本次通关国家龙国，龙国达成通关条件，并成功通过淘汰赛，获得天道奖励。龙国土地资源翻十倍。全民综合体制提升十倍，全民觉醒天赋，额外奖励战旗。龙国可使用战旗向其他世界发起挑战，挑战成功将获得敌方 50% 的资源，挑战失败
，蓝星将失去 50% 的资源。通关者，本次比赛 No 一，人环获得身体综合体质增强100倍，持续通关奖励，召唤卡可以召唤地狱亡灵，人环指尖一顿。地狱，他有片刻的失神，旋即又垂眸，将清单三页事先落在清单上，这一页写的都是各种武器，这些不是网上买的，而是直接找官方买的，他买来研究。人华清惯着他，力排众议，向军方申请了这些武器。此时，全球人类都炸了，世界吵吵嚷嚷。为什么龙国这次获得的奖励这么多？全民十倍提升，全民觉醒天赋，这也太可怕了。什么是淘汰赛？可以向其他世界发起挑战是什么意思？人类的命运掌握在龙国手里了吗？凭什么？龙国选手人环一百倍体质增强，岂不是成神了？为什么比赛只有 No 一，没有 No 二、No 三？他们问题太多，处处是喧嚣。但是公告还在继续，下面的奖励逐渐让他们哑然失声。通关者。魏灵获得身体综合体质增强50倍，连续通关奖励，高级匕首升级特级零级，伤害增幅超出自身实力 200% 可持续升级武器。通关者聂向明获得身体综合体质增强50倍，持续通关奖励，高级护甲升级特级零级，防御增强 200% 可持续升级装备。通关者朱晨获得身体综合体质增强50倍，持续通关奖励，终极平底锅升级高级特级，伤害增幅超出自身实力 100%。可持续升级武器，通关者欧云云获得身体综合体质增强50倍，持续通关奖励，终极哨子升级高级、特级，伤害增幅超出自身实力 100% 可持续升级武器。通关者胡森利获得身体综合体质增强50倍，持续通关奖励，初级绳索升级、终极、高级，超出自身实力 80% 禁锢力，可持续升级武器。通关者钟辽获得身体综合体质增强50倍。持续通关奖励，初级、初级升级、中级、高级，拥有 80% 的影响力，可持续升级武器。通关者石娇获得身体综合体质增强50倍，额外奖励，初级麦克风，想唱就唱，自带 30% 音律，威力增强。通关者朱宏伟获得身体综合体质增强50倍，额外奖励，初级教棍，自带伤害增幅 30% 附带眩晕效果10秒。轰隆，全球人类都感到晴天霹雳，这一次的奖励实在太离谱。龙国选手直接原地升天，就连武器装备都是连续升级。光是这一支小队伍的威力，就足够灭掉一个小国家了。这个世界已经要以龙国为首了吗？世界频道一时间都陷入诡异的安静，在绝对的实力面前，一切声音都变小了，其他国家的领土都在缩小。这一轮，即便选手活着回来的鹰将、棒子、毛熊、巴巴羊的领土也缩小了，他们没有被诡异降临，但天道收缩了他们的土地资源，龙国的土地迅速扩张，世界板块发生了巨大的变化。棒子如今的国土面积还没有龙国一个四五线城市大。绞盆机自那位忍者离世后迅速衰败，上一轮被诡异降临首都，又因为挑战赛失去一半国土面积，现在最大的标志也就只剩那座火山了。还有很多其他小国的面积，现在还不如龙国的一个城镇。在如此形势下，他们的声音自然弱了下来，就连一向自称灯塔的鹰将都变得沉默寡言。有龙国人在世界频道发问：“咦，你们怎么都不说话了？是天生不爱说话吗？”世界频道仿佛卡顿了一般，安静的可怕。甚至各国的网络上都十分寂静，然而龙国的互联网却是十分的热闹。哇塞，我家门口长菌子了，我觉得好像是灵芝，是不是珍稀物种啊？要不要上交国家啊？大家帮忙看看图片。你别说，你还真别说，我家院里也长了。最近我一直在乡下，发现我家门外的菜地长了好多稀奇的物种，别说还蛮好吃哎。楼上的你可真敢吃啊！我家门前有片竹林，里面冒出来一些五颜六色的竹笋，我都没敢动。上交国家了，感觉这玩意儿挺稀罕，让专家研究研究。家人们呐！我觉醒天赋了哦，霍霍霍霍，你们绝对猜不到是什么。我也觉醒天赋了，你们也绝对猜不到我的天赋是什么。呵呵谁没有啊？我之前捡垃圾就有了，现在又觉醒了。哼哼，跟我这个比起来，在座各位都是垃圾。我说的，楼上敢不敢爆出你的天赋来？有什么不敢？就这么说吧，我的天赋名字叫拼刀刀，你们细品。呜、哦，我弟弟的腿能站起来了，还能跑能跳，他是先天性残疾。之前几轮奖励后就发现有了好转，这次直接好了，感谢大佬。跪拜！我奶奶岁数很大了，过年那会儿摔了一跤，从那天起就一直起不来了，医生也说不行了。然而现在她拿着棒子跟我们一起追野鸡，跑得飞快。感谢大佬，我终于知道十倍综合体质增强是什么感觉了，太快了，真的太快了！感谢大佬带给我这么爽的体验，眼含热泪。楼上你说的最好是正经的体验。今天五百二十要跟大佬贴贴。哎呀，楼上不说我都没注意呢。今天五百二十，表白大佬，大佬我爱你！尖叫。破音，人环在躺椅上，随着地面扩张的震动而摇晃。他所在的凉亭并没有变化。等动静消停了，小朋友又活蹦乱跳起来。
，呜呜！聂向明围着扩大的院子嗖嗖嗖跑圈，发出非人类的奇怪声音。胡森利给绳子绑了个圈圈，朝着聂向明跑的方向扔圈。聂向明左闪右闪，一次也没被套中。哈哈哈哈！我天赋升级了 ，S 级了，没想到吧？胡森利露出大白牙，嘿嘿，我获得了新天赋，你猜猜是什么？聂向明顿时一个机灵，跑得更快了，嗖的一下就没了人影。胡森利伸长脖子望了望他离开的方向，噗！笑死，也太好骗了吧！钟辽抱着书，若有所思，拿起笔在书上写。聂向明身后忽然传来一道阴森的声音：“钟辽，你个老六，总算被我抓到了吧？我就说之前好几次差点摔跤的感觉那么不对劲。”钟辽立马合上书，淡定的推了下黑框眼镜，听不懂你在说什么。聂向明气得叉腰，都被我抓到了，你还狡辩？有本事把书拿出来对质！他伸手就要拿钟辽的书，钟辽立马把书抱在怀里：“哎，别靠近我，会倒霉哦。”聂向明忽然咧开嘴，双手抓着自己的衣服，唰的一下往两边拉开。哈哈，看看我不灵不灵的护甲吧，你觉得我会怕你吗？来啊，互相伤害啊！哇哦，你们玩的好变态啊！嘿嘿嘿。聂向明身后传来奇怪的尖笑，他猛地转过身，欧云云立马抬手捂住眼睛，不好意思，不好意思，打扰了，我什么都没看见。聂向明嗖的一下窜到他跟前，你想看就看，又没人不让你看，快看看！欧云云一边捂着眼睛，一边摆手，不了不了，这不好，这有什么不好的？给你看你就看啊，不不不，你还是给钟辽看吧，我就算了。嘿，你怎么就算了？聂向明扒拉开他的手，快点看。不远处的几个小朋友歪着头。胡森利，那两人干嘛呢？魏玲，看起来不太像正经事儿。朱晨，思不会吧？魏玲，怎么不会？聂向明衣服都敞开了。朱晨，我去，他是不是在耍流氓啊？钟辽从他们身后飘过。是。啊！几人闻言，赶紧朝那两人跑过去。云云。你没？他们跑近发现，欧云云正两眼放光的摸着聂向明的肚子，事儿吧？胡森利嘴角抽了抽，跑到欧云云想拉住他，让他矜持点，转头就看到聂向明那升级后不灵不灵的护甲，哇！他也上手摸了一下，哇，好滑！围观的朱晨和魏玲一脸老人地铁看手机的表情，嗯嗯嗯，两人走过去，转到正面，看到聂向明穿在里面的那波光粼粼的护甲，两人顿时睁大眼睛。两人也扑过去，给我摸摸！卧槽啊，这手感觉了，竟然这么轻薄，比真丝还薄，我还以为会和防弹衣一样厚呢。这玩意儿肯定冬暖夏凉，抗寒抗热，爽死了吧！太酷了，怎么这么丝滑、啊？四个人围着聂向明，各种抚摸揉搓。聂向明被夸得飘飘然，凉亭里的人环偏头看着他们，眼神复杂。钟辽抱着柱子露出头，大佬，我因为不够变态，和他们格格不入，所以我可以在这里陪你吗？人环回头看了眼钟辽。钟辽的黑框眼镜是眼镜框，他早就已经不需要戴眼镜了，还是戴个框挂在鼻梁上，露出一双眼睛，看起来不太聪明，还很委屈的样子，眼巴巴的望着他。人环垂眸，继续翻看手里的清单，不在意道：“想做就做。”钟辽顿时笑成眯眯眼，溜到人环对面坐着：“嘿嘿，大佬，人环有事。”钟辽点了点头：“嗯嗯呐、啊，我们现在各方面都增强了，遇到的对手肯定也会很强吧？所以，我们是不是得来点什么训练啊？”“嗯，这个想法很好，如果你们需要，我可以给你们安排。”我需要呀，谢谢大佬。轰隆，天空又是一阵轰鸣，这轰鸣仿佛来自天外，十分遥远。人们纷纷抬头，这回的公告四泛音一般回荡在人们脑海里。恭喜蓝星一号通过淘汰赛，成功晋级。世界赛开启，正在进入转折通道。当前转折通道共有四个世界，灰星909号在淘汰赛存活20名选手，领先其他世界人数。下一轮比赛，取景自灰星909号，请蓝星选手做好准备。新的怪谈世界将会在72小时后打开。倒计时七十二零点，蓝星全人类仰头望着天空，满头雾水。钟辽回头看向人环大佬：“你听懂了吗？转折通道是什么意思？世界赛是不是要和别的世界打比赛？不是要和怪谈世界比赛吗？”任环气定神闲，耐心解答他的疑问。转折通道等于中转站，晋级后需要在中转站停靠，这也是一个补给的机会。比如像同样在中转站的其他世界发起挑战。世界赛也很简单，先前世界内部小赛是各国之间对比选出最优。世界赛就是各个世界的对比比赛，同样是和怪谈世界对抗，但表现会分个高低。比如你们的游泳比赛和对手同样的泳池，表现好的游得快的分数就高一些，得到的奖励就多一些。这个比赛比那个代价大一点而已。终了一点而已。失败的代价是全军覆没，加成是被入侵。哎，比赛性质差远了。但是看到人环那一本正经的面色，终了嘴唇抿了抿，没反驳，反而点了点头。懂了，大佬什么都懂。哎，大佬好厉害，大佬大佬。聂向明衣衫不整的跑了过来。
，他凑到人环旁边，你要摸摸吗？他们都说摸着很舒服，不必。人环瞟了眼波光粼粼的护甲，适可成长的胚胎装备，这还不是最终形态。他收回视线，继续看清单，顺带提一句，衣裳穿好，大白天衣衫不整，有失体统。聂向明一听，赶紧把外衣拢上，拉好拉链，直接把拉链拉到了嗓子眼。他进怪谈世界之前，特意穿的冲锋衣，结果一进去就变成了校服，出来之后还是自己的冲锋衣。人环不紧不慢地看完清单，将单子放下，起身去了靶场。来考试，正中靶心就学新的，不中就练到中为止。他声音不大，刚好传进每个小朋友耳朵里。小朋友们听到了，赶忙一窝蜂地跑过来。最终是魏林最先通过考试，因为他练这个飞刀最刻苦，并且他有算术天赋。根据一次次实验，已经能够准确算出不同大小的风所造成的阻力，清楚知道自己每次应该怎么使劲。手感练熟后，几乎百发百中。其他小朋友们经过这一轮的各项体质50倍增强后。感官十分敏锐，学习能力也非常强，在人环制造的各种障碍和捣乱之下，他们也很快通过考试。下面练习眼力，有时候眼见不一定为实，在第一眼分辨事物并做出应对，能在关键时刻保命。人环去仓库推出来一个大推车，上面全是科技武器。他随手选了个加特林，引气过来帮他装好子弹。他看了眼使用说明，用你们手上的武器拦截第五颗子弹。话音一落，他就对着场上最远处的靶子突突起来。小朋友们还没反应过来，子弹已经打出去了。他们举起武器时，那些子弹已经全部打进了靶心。人环放下加特林，转头平淡的扫了他们一眼。反应太慢，等你们出手，黄花菜都凉了。要赢，就必须要出其不意，也要预防对方的出其不意，随时随地都能第一时间做出反应。说完，他换了把狙击枪，抬起枪没有瞄准的过程，子弹直接射击出去。魏林及时甩出匕首，却没追上子弹。子弹穿过靶心后，他的匕首才扎在靶心上。紧接着，其他的飞箭飞镖陆续到达。练，人环丢下这个字，转头走开。尹七自觉地上前拿起武器陪他们练，为了增加难度，周围有好几个大风扇在吹，还有水枪随时可能会喷水，甚至有五颜六色的灯光，时不时晃一下眼睛。子弹的轨迹每次都不一样，每次的枪也不一样，可能是连发，可能是单发，玩的就是一个速度与激情。人环去把仓库里的武器都拿出来拆着玩，拆了又装上，手速越来越快，最后都看不清他的身影。所有武器已经被他摸过一遍了，他转头看向还在升级的猫猫，也就只看了一眼，收回视线回了屋。把屋里的家电都给拆了，没有说明书，他拆得太碎，拼的时候还花了几分钟功夫。他走到一个监控底下，把监控也给拆了下来。再看监控实时关注动态的公安人员，嘴角抽了抽。哈士奇见了都要叫祖宗，这也太能拆了，整个庄子都被他拆了个遍。他最后把房子都给拆了。狸花猫一睁开眼睛，就发现自己躺在废墟里，我被抛弃了。他毛发刚扎起来，后颈的软肉就被捏住，小身子离开地面，一张俊美的脸出现在他眼前。他往前扑腾了一下爪子，喵！人环盯着他若有所思，把这个世界的各种法术弄些出来，我研究研究。狸花猫下意识说：“传承都断了，没什么研究价值。”人环勾起嘴角，似笑非笑。所以你升级后还是废物？猫猫顿时炸毛了。我才不是废物，我这就给你找。我升级解锁了好多功能，我肯定能找到有用的。人环随手将它丢出去，找吧，快点！猫猫跑了出去，到处扫描。人环又列了个清单，让尹六去给他找些材料来。他要重新建房子。任华清得知这消息的时候，险些从椅子上跌下来。他把房子重拆了。是的，他最开始只是拆了个武器，然后开始拆各种电器，然后又拆了电脑、手机，紧接着是各种家具、监控、电路，最后整个庄子都给拆没了。一个小时不到，就把地基都翻出来了。任华清觉得不可思议，但一想到这是任环做的，又觉得很合理。好吧，拆了就拆了吧，去给他们准备他要的材料，尽快送过去，再派些人过去帮忙建房子。就在这时。尹六又发来消息，任先生说不用准备了，他带着我们上山采石伐木了，说要教我们建结实牢固的宫殿，地震都不会塌。任华清，他可真行啊！任华清打个电话过去询问他们在哪儿，他带点人过去一起学一下。任华清带了一批部队大军赶到现场的时候，宫殿的地基都已经打好了。他通过无人机拍摄的画面，能清晰的看出来这个宫殿的布局，看起来像个阵法，但是没见过。任环站在院里指挥，其他人都像勤劳的小蜜蜂一样忙上忙下。尤其是选手们，体质增强后效率快的离谱。那么大的建筑，肉眼可见的成型。影子部队虽然也很快，但都只能在关键位置上做固定工作。很多材料都做成了榫卯结构，这绝对是最耗时耗力的建筑方式。院子里的木材越堆越多。任华清揉了揉眼睛，仔细盯着那一大堆木材，有脏东西。直到聂向明停下来喝口水，任华清才知道原来是个人在搬东西。五十倍的综合体质增强，太恐怖了。更何况聂向明这种本身就有速度天赋的选手。他移动的时候根本看不见人，只能感觉到有风刮过。
，又加上体质增强，他的力气大的惊人，扛着比卡车后备箱还大的箱子来回跑，竟然游刃有余。人环建造的这个宫殿，目前看来并不大，经过无人机测量，也就十万平方米。如果不算上他圈起来的这周围的山的话，但这工程也并不小，按照正常进度，最少也得好几年才能完成。可现在不过几个小时的时间，竟然就已经有雏形了，简直可怕！任华清不得不万分重视起来。这一轮的全民综合体制提升后，全国上下必须得进行一次大改革了，国家的发展方向也需要重新定义。任华清没再继续看热闹，而是领着带来的人去找任环。任先生，我带了些人来，你看看我们能做点什么。任环看了眼他带来的这些人，去采矿伐木吧，那边的进度太慢了。你还非法采矿？好吧，问题不大，我回去补个报告。任华清带着人去帮忙采矿伐木去了，也留了一部分在这里帮忙。土地资源升级后，矿产十分丰富。而人环标记的地点开采出来的矿石更是极品，晶体坚固程度比金刚石更甚数倍。人环选择的那些树，自带宜人的清香，原本好多天没修葺好的人华清，在嗅到这股清香时，顿感神清气爽，所有的疲劳都消失了。人华清心中大惊，赶紧将这些记录下来。时间在忙碌中过去，下午刚被送来的石娇和朱宏伟也加入了建房大军。人环自己做家居生活用品，指挥的工作交给了梨花猫。猫猫按照图纸有条不紊的指挥着，竟然在夜幕降临之前就将宫殿建成了。这效率说出去，估计要吓死人。人环大致看了眼，勉强满意，至少比先前那寒酸的庄子好上不少。他这想法要是让其他人知道了，不得哭死一大批人。价值上百亿的庄子，到你这里变成寒酸了。暂时先这样吧，下回有了好料子再改造一番。说罢，他负手走了进去。梨花猫亦步亦趋的跟在他脚边。店内没有半点刚装修的那种奇怪气味，只有令人心旷神怡的清香在环绕。所有建筑材料都没有刷漆，却被打磨得无比光滑锃亮。没有甲醛，没有科技与狠活，所有家具家居都是纯手工，却比科技与狠活的工艺强千百倍不止。外面累了一天的小朋友们也在欢呼雀跃。哇，这也太气派了吧！简直不敢相信，这竟然是我建的。吾辈男儿当自强，看，这是我建的房子，我太自豪了。你们有没有发现，这院里好像大熊猫仔仔都跑出来了？他们也喜欢这里呢。不是有个竹林院吗？这小家伙不去，霍霍竹笋怎么跑这里来了？哦，霍霍。厨房，好大的厨房，好气派的厨房！我要在这里做饭。大佬，大佬，晚上想吃什么？我来做好不好？朱晨蹦蹦跳跳的跑进大殿，大殿之上有一把座椅，是用新采的矿石打磨而成，晶莹剔透，触感温软。任环坐在上面，姿态慵懒的斜倚着，修长的直骨弯曲，枝招下颚，飘然若仙的气质，浑然天成，让人有一种遥不可及的感觉。他的目光没有落到实处，好像在走神。扶手上仰躺着一只梨花猫，似乎是累着了，四脚朝天的呼呼大睡。朱晨呆呆地站了会儿，放轻脚步，悄悄退了出去，顺便教外面的小伙伴们小点声。任华清晚饭都没来得及吃，就赶回去写报告，并且提出很多改革方面的意见。现在国民身体素质整体增强，国土面积如此扩张的情况下，发展方向必然要进行改变。更何况现在不需要考虑什么国际经济危机，龙国的资源早已甩开全世界一大截。别人有的龙国有，别人没有的龙国也有。国家高层紧急会议了几个小时后，又进行了实验。他们发现，用这些材料修建的房屋全都有神奇的功效。实验证明，受伤的人在这样的屋子里休养，伤口恢复的会快很多；饥饿到头昏眼花的人，进入屋子里也会头脑清醒，逐渐恢复体力。专家们大跌眼镜，心中早已激起波涛骇浪。实验结果一出来，新的政策出台，高楼大厦不许再修建了，现在全部用纯天然材料打造结实耐用的房屋，各行各业的劣质工艺被淘汰，保留优质技术，学校的教科书教学内容都全部进行了升级。军训也变成了真正的实战训练，点到为止，不出人命就行。国家高层大概也意识到了什么，所以卯足了劲儿在进行全民操练。每个人都觉醒了天赋，天赋不同，所负责的事情不同。现在各种资源丰富，才要采花、采草、采菌子，精力充沛的老人以及有鉴别天赋的人群都去干这些活了。剩下的搞基建、搞研究、搞发明，从小孩到大人到老人，谁也没有闲下来的。其他国家还在自怨自艾、阴谋诡计，龙国已经在研究悬浮技术，准备飞天了。在这紧张忙碌的氛围中，倒计时跳动到了最后时刻，新的比赛即将开启。本轮选手人数以彗星909号为标准，蓝星上一轮存活选手为14名， 6名选手随机标记中，已标记； 2 0名选手已到位。标记，人群轰动，人们纷纷东张西望，还有人掏出镜子在自己脸上照了照。在与世隔绝的某个小岛上，一个被人类遗忘的流浪求生者忽然站了起来，他的手背上出现了一颗水蓝色星球的印记。蓝星一号选手正在等待进入五四。三二一，活人的气息。哦，久违了我的小宝贝儿，欢迎来到怪谈世界。仿佛沉睡许久的棺材被打开，苍老嘶哑又诡异的声音响彻整个蓝星
。与此同时，所有选手从蓝星消失。吼！兽吼声震耳欲聋。人环刚一睁眼，就看到一张血盆大口扑了过来。他往后跃起三丈高，双刃脱手而出，噗呲！双刃刺进巨兽的脖子里，却没有砍断他的脖子。周围乌烟瘴气，这瘴气就足以要人命。人环在十米外落地，周身黑雾围绕。他快速扫了眼前面的巨物。这头怪兽的身形堪比一座三十层的高楼大厦，十分巍峨。它浑身长满了角，像一只蜈蚣，外壳非常坚硬，头部却像头牛，两只脚如弯刀一般形状。可它的眼睛却特别小，眼睛周围毛发浓密，似是故意在隐藏那双小巧的眼睛。好，这怪兽发了狂，甩着头，用头上的脚冲向人环。人环脚尖一点，飞速冲到巨兽背后，踩着它的背冲到它脖梗处，拔出双刃。巨兽愤怒咆哮，身体疯狂甩动，却怎么都没办法将它甩下去。于是，这巨兽扭着身体往地上翻滚，人环如履平地的跳跃，一路跃到巨兽头顶。巨兽猛地直起巍峨的身躯，头部离地百米，他暴怒的疯狂甩头，要将踩在自己头上的蝼蚁摔下去。人环转身一跃而下，巨兽张开血盆大口要吞了他。忽的寒光一闪，砰砰！巨兽隐藏起来的眼球被双刃扎爆，人环腰腹一挺，往后空翻，平稳落地。好，巨兽痛苦的仰天嘶吼。那庞大的身躯不停的扭曲，如热锅上的蚯蚓一般，将身体拱起，拱成了一座大桥，挣扎半晌。庞大的身躯忽然软下来，轰隆一声砸在地上，地面震起尘土，周围瘴气更加浓郁了。人环上前去抽出双刃，又挥刀将这巨兽坚固无比的头盖骨击碎一个缺口，从里面翻找出一颗小肉球。外界观众从方才一直傻眼到现在，虽然不知道他在做什么，但他们也不敢随便议论，免得显得自己没文化。目前其他国家依旧看不到龙国的画面。只能等他们的选手与龙国选手碰头。此时世界频道却发生了变化，原本的世界频道变成了蓝星频道，而新的世界频道里出现了许多迷惑发言。哦吼吼，吼吼，竟然真的有外星人！吼吼吼，欢迎来我们彗星做客，请你们吃大虫。这次的怪谈世界竟然把臭虫变得这么厉害，这是在挑衅我们彗星的战士。彗星的战士从不惧怕这些臭虫，杀光他们，杀呀！爆他的头，吃掉他的脑子。这些外星人肯定没吃过大虫的脑子，好大的脑子！吃掉他！乡巴佬怎么都不说话，害怕了吧？我们灰心的战士战无不胜。蓝星人沉默地看着他们发疯，不知道是不是翻译的问题，很怀疑这些灰心人的精神状态。另外两个世界的人也没有发言，不知道是不是也在怀疑灰心人的精神状态。龙国的兔子们赶紧回到自己的频道。家人们，谁懂啊？我刚才去世界频道转了一圈，差点以为自己进了精神病院。我本来也很好奇，外星人哎，多神奇啊！结果就这。我们世界找了那么久的外星人，就是找这么个玩意儿。他们看起来很好战，不容小觑，还是别太掉以轻心了。快看，大佬拿了那个怪兽的脑子走了。人环手里抛着苹果大小的肉球，在乌烟瘴气中步履如飞。那肉球没有半点血腥，反而温软如玉，能让瘴气不靠近。一路往前，他找到了那些小朋友，他们被一群甲壳虫给包围了。这些甲壳虫也不小，每一只都堪比一栋三层楼房。胡森利的绳索缠绕着每只甲虫的脖子，脖子不是他们的弱点。他发动了圣母天赋，将队友保护在自己的光环内。因为队友是弱小的一方，所以他这次使用天赋没有出现意外。聂向明拿了朱宏伟的教棍，又从朱宏伟那里薅到了实力飙升十倍。他飞速奔跑，用力敲打那些甲壳虫。每次敲打这些甲虫，都会出现十秒的眩晕时间。头很硬，腿很硬，爪子很硬，眼睛很硬。他速度快到看不见他的人，但他的声音传了出来。就在这时，欧云云的语言控制有些撑不住了。空中盘旋的甲虫俯冲下来，冲击胡森利的圣母光环。石娇赶紧拿出麦克风，扩大音律效果。找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，敬个礼，握握手。你是我的好朋友。冲下来的甲壳虫忽然摇头摆尾起来，不再攻击。但是队友也跟着摇头摆尾起来，就连在跑酷的聂向明都停了下来，跟着晃脑袋。这就很迷，这就很迷。石娇急得不行，一边唱歌一边观察情况。小兔子乖乖，把门开开，快点开开，我要进来。唱着唱着，他跑到欧云云身旁。把麦克风递到他嘴边，快，你来！欧云云一回神，立马反应过来，接过麦克风，对天上的甲虫发动天赋能力，退，退，退！有了麦克风的加持，音律效果放大 50% 这些甲虫比方才后退的更快了些。这时魏灵突然出声：“我知道了，朱晨，烧他们的翅膀，学霸，你发动技能，让他们露出破绽。”钟辽立马发动天赋，空中飞的甲虫忽然倒霉的失去平衡，不小心互相撞到，成了大型交通事故现场。距离近了，朱晨立马放火烧他们的翅膀。魏林看准机会，甩出匕首，刺中甲虫的鞘翅根部连接处，那里毛茸茸的，和其他地方不一样，像是故意藏起来的。他算得很准，没有出一点偏差。果然，那甲虫就彻底失去行动力，摔了下来。他眼睛一亮，有希望。
。下一秒，魏林的匕首就回到了他手中，聂向明帮他拿回来的。聂向明的速度太快，完全看不到他的行动轨迹。但从围着他们的甲虫一直处于眩晕状态的情况来看，他一直也没闲下来，还时时关注着这边的情况。此时，胡森利闭着眼睛，捂着耳朵，看不见，看不见。我的队友就是最弱小的，保护队友，保护队友。他们合力解决掉一只又一只甲虫，每个人都耗干了自己，一个个跪坐在地上大喘气。我们得去找大佬。聂向明一声喊叫，让半死不拉活的小伙伴们齐刷刷抬起头，又顺着他的视线齐刷刷扭头。人环抛着一个小肉球，悠哉悠哉的朝他们走来。人环清晰而明亮的出现在他们的视线中，周围的瘴气都避开他。他身上干净整洁，与这污浊之地形成鲜明的对比，与狼狈的他们更是天差地别。他将小肉球抛给聂向明，分了吃。聂向明迅速接住，看不出这是个什么东西，但是大佬让吃的，肯定是必须要吃。于是他捧着这小肉球凑到队友中间，魏林匕首拿出来分一下，八个小朋友凑到一起，把小肉球切成八瓣，你一块我一块，分完一起吃。嗯，味道怪怪的，软绵绵又有嚼劲，像 QQ 糖，就是不甜。朱晨细品后得出的结论，大家赞同的点头。嗯嗯，外界观众面色复杂，突然很想知道他们知道自己吃的是脑子还是生肉时会是什么表情。当大家把脑子吃下去后，他们的七窍以及身上全都在冒黑烟。几人懵逼的，你看看我。我看看你，你冒烟了，你也冒烟了。他们转头看向人环，人环此时周身黑雾环绕，看不清面容。走吧，他淡淡道。说罢就朝一个方向走去。小朋友们赶紧爬起来跟上。他们身上的黑烟冒了一会儿就没了，这四周的瘴气也都避开了他们。聂向明握了握拳头，有点劲儿了。刚才感觉跟被下了蒙汗药一样，浑身无力。看来这里的空气有毒，大佬给我们吃的东西是解毒的。嗯嗯，大家也都稍微有了些力气。但大多数都是天赋使用过度的消耗，所以还是很虚弱。朱宏伟肉眼可见的瘦了一圈，每个人都逮着他薅了一遍，薅一次瘦一公斤，七个人薅，他一下子瘦了七公斤，一次瘦十四斤，非常明显。他本就不富态的身体，如今看起来风一吹就能吹跑。朱晨跟魏林都扶着他走，生怕他被风吹跑了。他们跟着人环来到了一座大门前，这道门朴实无华，看起来就是普通的石门，但他却高耸入云，目测有百丈高。他们刚走到门前，这门就无声开启了，露出一丝微弱的光芒，让人仿佛身处峡谷之中。人环带着队友跨过这道门，门内仿佛一个巨人的世界，四周都是大的离奇的建筑，但这里面没有外面那种奇怪的瘴气，仰头还能看到朝霞。这是早晨，众人疑惑之际，一道苍老诡异的声音游荡在这一片空间：“孩子们，欢迎你们的到来，来者是客，前厅已经准备好了美食招待你们，快些落座吧。”选手们仰着头，东张西望。那道声音就像是立体环绕音，从四面八方传来。他们根本不知道说话的人藏在哪里。人环淡定地带他们走进前厅，一张三十米长、五米高的餐桌上摆满了美食。众人仰头看着这高高在上的盛宴，这确定是为了招待客人准备的吗？难道没有考虑考虑客人的身高？这不得搭个梯子才能吃得到？魏林正在观察桌子玄机的时候，忽然瞟到不一样的地方，那上面有纸条，估计是规则。胡森利扯了扯绳索，绳索可以自由伸缩。他估算了一下长度，将绳索扯到差不多的长度，看准目标，将绳头抛出去，准确无误地打到位领纸的那张纸条。绳索将纸条拖到桌子边缘，带了下来。大家赶紧凑上去看。欢迎来到灰太狼的小屋做客。你来的一路一定十分辛苦。小屋的主人特地准备了美食招待你，请原谅小屋的主人此时的忙碌，无法出面迎接你的到来。但也请客人务必遵守以下几点规则：规则一：冒号四楼是禁地，请不要靠近。规则二：小屋的主人非常讲究。请保持规律的作息时间，具体可以参考墙上的作息表。规则三：小屋的主人喜欢家里干净整洁，请在早上九点、中午十二点、晚上七点这三个时间段保持屋子里干净整洁。规则四：小屋的主人喜欢鲜花，请客人每天早上九点之前插一束鲜花在花瓶中。规则五：最近天气不好，外面虫子很多，客人请拦住虫子，不要让小屋遭受到虫子的侵害。规则六：小屋里还有其他客人，请不要惊扰了他们。规则七：小屋的主人有两个孩子，姐姐喜欢玩游戏。请客人每天认真陪姐姐玩游戏。规则八：小屋的主人只有一个孩子，妹妹讨厌玩游戏，请不要在妹妹面前玩游戏。规则九：小屋的主人每晚天黑后会回来，如果他没有回来，请立即离开小屋。规则十：如果在小屋里遇到危险，请立即躲到地下室；如果在外面遇到危险，请拿出你的钥匙。提示：钥匙只能用一次。几人看着这张纸条，拧起眉头。聂向明，小屋的主人到底几个孩子？欧云云，这个小屋还有其他客人，指的是我们吗？还是我们选手以外的人？终了，如果在小屋遇到危险，请立即躲到地下室，说明这个小屋里也有危险。魏林，我觉得危险应该和这些要求有关。如果做不到的话，估计要出事。石娇，可是外面一片荒芜，上哪去采花？朱宏伟，小屋的主人每天晚上回来，但是规则三要求早上九点
。中午十二点，晚上七点，这三个时间让屋里保持整洁，说明这屋里会有其他人活动，这肯定是隐藏的危险之一。朱晨，还有那个虫子是说的外面那些大甲虫吧？那些东西会飞啊，我们怎么阻拦？就在大家试图分析这些规则的时候，大门又打开了。他们转头望去，是两个外国人，一个金色头发，一个红色头发，两人脚步匆匆的跑进来，有些许狼狈，但也还好。石焦急小声的说。这两个人我知道是灯塔国的选手，魏林脸色凝重。两个人能摆脱那些怪虫，这么快找到这里来，实力不容小觑。朱晨若有所思，看来世界赛还真是联手作战。聂向明小声嘟囔：“鹰将不是向来眼高于顶吗？人家可未必肯和我们联手。”钟辽推了下新买的防蓝光黑框眼镜，联手不联手的无所谓，只要不背刺就好。但是非我族类，还是要小心防着点。就在这嘟囔间，那道诡异的声音又响了起来：“孩子们，欢迎你们的到来，来者是客，前厅已经准备好了美食招待你们。”快些落座吧！选手们连忙跑到门口，抬头四处观察，还是没看出来这声音到底从哪冒出来的。外面那两人也是四处张望，扫到前厅大门时，视线猛地停住，双方视线交汇，一边站着九个人，一边站着两个人，是敌是友，全凭一念之间。气氛只僵持了一秒，那个金发男搂着红发女，身影一闪，就出现在了门口。聂向明眉头一皱，觉得事情不简单，竟然比我还快。石娇再次小声嘀咕：“他会瞬移。”哦。之前没关注过别国的选手，毕竟都是各玩各的。现在凑到一起了，还是得了解一下。金发男十分真诚地对屋内的人打招呼：“嗨，龙国的选手，你们好，我叫乔西，来自鹰将，很荣幸能见到你们。”他用不太熟练的普通话一边说着，一边对每个人绅士礼貌的微笑，最后定定地看着人环，久仰大名。人环先生，您非常厉害，我一直很崇拜您。我的主天赋是 S 级瞬移，全民试炼解锁了 B 级隔空取物，现我世界内的武器是匕首，如果有需要，请尽情吩咐。乔西上来就把自己的一切毫无保留的和盘托出，姿态放得很低，诚意很足。人环神色淡淡，没什么反应。乔西对此丝毫不在意，高手嘛，性子冷淡一些很正常。他伸手带了一下身旁的卡特琳，这位是我的爱人，我们真心想与诸位结盟，仅代表我们个人与国家立场无关。卡特琳笑容明媚，你们好，我叫卡特琳，很荣幸能认识各位英雄，尤其是人环先生，我也真心崇拜您。我的天赋是 A 级危机感应，能提前预感危机。目前没有解锁第二技能，装备是罗盘，希望我能为你们带来帮助。都说伸手不打笑脸人，这两人上来就笑得这么真诚，还把自己扒得这么干净，底裤都不留。龙国选手怎么也得展示一下礼仪之邦的气度。虽然人环只是扫了眼，两人就望向外面去了，但他是大佬啊，大佬不需要干社交这么累的事儿，他们来就好了。朱宏伟上前伸出手：“你好，你好，我叫朱宏伟，是这岁数最大的，是一名经济学家，他们都叫我朱教授。”乔西和卡特琳很热情地跟他握手。然后其他人上来一一自我介绍，也是一一握手，看起来就像是在进行什么十分隆重的国际会议。直到最后剩下钟辽，他一个人站在一边，十分装逼的摘下没什么用的眼镜，少了些呆呆的感觉，眼神看起来聪明了很多。你们好，我叫钟辽，天赋是谁靠近谁倒霉，所以就不握手了。乔西顿时点了点头。钟辽先生，知道知道，有耳闻，你也很厉害。嗨嗨，钟辽抬手撩了下自己的刘海，也就还行吧。队友们纷纷甩过去一个鄙视的目光，不装你会死。好一顿寒暄过后，大家正想进屋商量接下来的事，大门又打开了。这回进来的是一个人，这人跑得挺狼狈，身上还有伤。虽然是黑色头发，但却是卷毛，皮肤也很白，一看就知道也是个外国人。孩子，欢迎你的到来，来者是客，前厅已经准备好了美食招待你，快些落座吧。众人纷纷张望，很想知道这苍老的声音来自哪里，依然是一无所获。石娇再次小声跟大家八卦：这个人我也知道，是毛熊的选手，我之前看过他的比赛，很厉害。有不死之身，卧槽！欧云云脱口而出，就是一句国粹。不死之身这么拽，人环的视线也落到来人的身上。这人进来后喘了几口大气，东张西望后看向大厅，视线瞬间顿住，目光直直的看着人环。原因无他，人环的气质在这群人中最为特别，几乎不需要猜测就知道他是谁。各国都分析过人环的能力，大家也都大概猜到人环的天赋也许和魅力方面有关，所以看到他一定会有别样的感觉。这是进入这一关之前，国家高层告知的信息。乔西和卡特琳也是因此一眼就确定了谁是人环，即便他们没有看过他的照片，但视线落到他身上的时候就很难再移开。原本的崇拜和敬佩被无限放大，那一瞬间，他们都觉得，哪怕他让他们原地自尽，他们都会立马照做。此时进来的这位在呆愣过后，步履蹒跚的走了过来，他很郑重的鞠躬行了个大礼：“人环先生，我叫安德烈，您是我此生最崇拜的英雄，我一直很想与您并肩作战，请允许我追随您左右。”安德烈目标很明确，其他人也没有任何不满。大佬值得。人环的视线在安德烈身上打量了一下，没说话，转身进了屋。安德烈没听到拒绝，就自觉跟了进去。
看到其他人，则是笑着热情的挨个打了个招呼。身为礼仪之邦，大家也没端着，都笑着回应了。人环走到了餐桌下面，下一秒，他的身影就出现在餐桌前的长木凳上。快八点了，开饭！众人举目四望，终于看到墙壁上高挂的时钟，太高了，而且又大，差点以为是个窗户。欧云云，哎呀，九点要保持屋里干净整洁，快吃饭，吃完收拾餐桌。此话一出，大家连忙行动起来。餐桌前这木凳太高，还得爬上去。聂向明速度快，他拿着胡森那个绳子，踩着凳子就窜上去了。来，抓着绳，我拉你们上来。这时乔西往前站了一步，我带你们上去吧。说罢，一个瞬移，将所有人地上的人都带到了凳子上。卧槽，这天赋牛啊！我去，你没事吧？欧云云正夸呢，转头就看到乔西脸色苍白的吓人。乔西咧着嘴笑了笑，没事。聂向明走到乔西身旁，拍了拍他的肩膀，别逞强啊，我们这儿都是互相搭把手，事情分担了做。大家都省力，虽然大多时候都是大佬带飞，但是啊，团结也很重要，不可能光靠一个人的。哦，特别要注意，大佬最讨厌耍小心思的人。之前有个选手在小区的那一轮里故意伤害云云，知道云云怕疼，晚上在被窝里把他手都掐烂了，想让云云忍不住发飙离开被窝。他第二天假装无辜，大佬还给了他两次道歉的机会，他死不悔改。大佬亲手抹了他的脖子，千万要记住啊，不准背刺队友，这是禁忌。大佬火眼金睛，任何小动作都不可能瞒得过他。乔西面色正愣。不知道是不是想到了什么，垂眸扯了扯嘴角，我记住了。卡特琳同样也是愣了愣，可能跟乔西想到一块去了，苦涩的笑了笑。放心，我们不是那种人。聂向明点点头，看向安德烈。安德烈立马站直了身体，我也记住了。你们放心，我绝对不是那种人。放不放心不知道，但他们态度还算端正，这件事儿也就先过去了。大家转头看向餐桌，椅子距离餐桌还有很高的距离，难道要站着吃？桌上的菜肴也大的离奇，一颗青菜比人还长。旁边已经传来了咀嚼的声音，众人齐刷刷转头看过去。任环盘腿坐在餐布上，双手抱着一个水桶大的不知是鸡还是什么东西的腿在啃。即便是这么大的腿，他啃起来也好看，还带了点狂野，但是又有点反差萌。石娇小声惊呼：“妈妈耶，怎么不能带手机啊？好想拍下来，也太可爱了吧！”他声音非常小，但是任环听觉十分敏锐，他嚼着肉转头瞟了他一眼，回头挪动身体转了个方向，背对着他们：“哈、啊、哈，你要萌死谁啊？”选手们内心疯狂咆哮，但是又不敢再嘀咕，脸都憋红了。外界观众疯狂截图，不出意料的话，几分钟后就能看到同款表情包全网飞了。选手们激动过后，也纷纷学着人环的样子爬到桌上去。每个座位上都有餐布，餐布上放着盘子和碗，还有非常大的筷子。餐布堪比一张床单，碗大的能当浴缸。人是这桌上最渺小的，他们就像是上桌来偷吃东西的老鼠。食物太大，魏林拿出匕首，要吃什么？切下来吃吧，会方便一些。乔西和安德烈也有匕首，两人把匕首拿出来，大家选好菜，他们去切一个拳头大小的分量出来，这样大家吃起来更方便。餐桌上每个人都守着一个大盘子，哼哧哼哧的进食，毕竟得抓紧时间，赶紧吃饱。九点之前得把卫生搞干净。人环就只吃了那一个腿，还吃完了，最后把大骨头上的肉啃干净，拿起餐巾擦了擦嘴。坐在桌上的他看着那根大骨头，双手抱起来敲了敲，是实心的。他随手用双刃把那根骨头削成了小巧的棍子，拿起来又敲了敲。还挺结实，于是又削掉一截，只剩下一根香蕉大小。就在这时，一只狸花猫从天而降，啪嗒一下掉在他面前。喵，我回来了！人环放下骨头，伸出双手洗手。猫猫抬起爪子，一道能量环绕着人环的双手，瞬间就将他的手和手上的双刃清洁的干干净净。先吃东西吧，他说着，收起双刃，起身离开了餐桌。狸花猫正准备干饭，转头就看到桌上被削成小棍的骨头。哇，他还专门给我准备了一个玩具呢。他也太好了吧！嘤嘤嘤，我哭死！猫猫上前用两只爪爪抱住小骨头，站起来用两只脚走路去找吃的。龙国选手对此早就见怪不怪了，但是两个新加入的伙伴对此十分惊讶：这猫怎么冒出来的？竟然还直立行走！别看这猫小小只的，吃的还不少。大家都在搞卫生的时候，他挺着圆滚滚的肚子躺在桌上打嗝。聂向明将他拿起来，擦了擦他身下的桌子，擦完想放回去的时候，想了想，算了，万一掉毛就麻烦了。他将猫猫送到人环面前，大佬，你的猫。人环抬手捏着猫猫的后颈软肉，将猫猫拎起来。聂向明转头回去继续擦桌子，还有很多没吃完的食物。朱晨将那些盘子搬到几层楼那么高的推车上，然后推着推车去厨房。厨房里有一张小贴士：客人没吃完的饭菜，请放在柜子上，管家会解决。管家，朱晨赶紧把大推车上的大盘子放在柜子上摆好，用过的碗盘子都洗干净，放进碗柜，确认无误后，推着大推车回到大厅。家人们。我发现了一个秘密，这个屋子里还有管家。管家
，在拖地、擦桌子、擦凳子、洗桌布的众人转头看向他。什么管家？朱晨摇头，不清楚。厨房里写了一条提示，说把客人没吃完的饭菜放在柜子上，管家会解决。这个屋子里本来就有其他人，别忘了还有两个孩子。欧云月，先别管这个，马上九点了。大家闻言转头看向墙上的钟，八点五十七，时间不多了。大火卯足劲儿，刷刷刷的干活，两分钟就把屋里擦得锃亮，一点水渍都不剩。一分钟把抹布拖不洗干净放回原位，每个人都跑到屋外站着，免得把屋里踩脏了。大时针转动，九点整。死！卡特琳吸了口冷气，声音很小，但现在过于安静，还是引起了大家的注意。众人转头看去，发现他的皮肤上出现了大片大片的黑斑，甚至还有很多溃烂的创口。卡特琳，乔西正要询问卡特琳怎么了。一抬手，发现他自己手上也有黑斑，甚至开始溃烂。这时，安德烈的呼吸也加重起来。众人立马扭头看向安德烈，安德烈的身上也出现了大片黑斑，之前的伤口现在都出现了溃烂。大家赶忙看自己身上有没有，他们身上都是干干净净的，就只有后面来的这三人身上才有。这是什么情况？欧云云摸遍了全身后才放心，随即看向皮肤溃烂的三人，不明所以：“你们是不是碰了什么不该碰的东西？”乔西强忍着奇痒无比的难受，没有伸手去挠。我们一来就遇到两头很大的野兽，但是我们没有硬碰硬。卡特琳指引方向，我们一路顺意来到这里，并没有碰到别的什么东西。安德烈的伤口溃烂，难耐的瘙痒渗进骨子里，他忍得额上青筋直跳，说话都咬着牙。我也遇到一只很大的野兽，长得有些像老鼠，爪子非常锋利。我身上的伤就是被它抓的，当时没感觉痒，现在痒的不行，也不知道会不会传染。他说着往旁边挪了些，你们别离我太近，别沾上了。大家神色凝重起来。朱宏伟、乔西和卡特琳并没有被野兽重伤，也出现这种情况，说明不是那些野兽的原因。聂向明忽然灵光一闪，我想到了，我们早上杀了那些虫子之后，不是感觉浑身无力吗？会不会是他的话点到为止，自己人当然一听就懂了。但大家都没明说，而是目光隐晦的看向人环。早上他们吃了人环给的那个，不知道是什么果子才好的，但是那东西不知道从而何来，也不知道会不会很难得到，所以他们肯定不可能贸然把这东西说出来，更不可能把人环抖出来。尽管大家联盟了，但也分孰轻孰重。人环对他们来说才是最重要的。就连胡森利这个圣母都转头背对着他们。人环将他们的担忧收入眼底，淡淡道：“外面有瘴气，瘴气入体自然伤身。那些虫子可以无视瘴气自由活动，是因为他们的大脑自带进化能力，吃了他们的脑子就可以不受瘴气影响。”众人脸色微变：“脑脑子？”欧云云捂着胸口：“我们吃的也是吗？”人环颔首：“嗯，越大的虫子脑子越大。”你们打的那些虫子没什么脑子，就没必要费力气敲开头骨翻找了。我杀的那个虫子大，我就顺便翻了翻，找出来给你们带了去。倒也不必说的这么详细，画面感都出来了。哦，石娇忽然生理性干呕起来。对不起哦，我不是故意的。You， 我只是呕、哦，我从来不是挠呕、哦。胡森利赶紧上前拍拍他的背，安抚他。没事没事，不就是吃的脑子吗？我觉得还挺好吃的。朱晨也说了 ，QQ 弹的呀。而且虫子的脑子，哎，你想想毛毛虫是不是很可爱？还是超级大的虫子，脑子才那么点大佬肯定在里面翻了好半天才找到哦。朱晨赶紧把胡森利拉开，我知道你想安慰，但你先别安慰。胡森利还想开口，欧云云赶紧仗义伸手捏住他的嘴，乖哈，不说话了，我鸡皮疙瘩都起来了。你再说我也要又给你看。聂向明紧着眉头看了看那三个难受的外国人，要不这么着吧，既然都已经决定联盟，我们出去打一只虫子，挖个脑子给他们，不然他们怕是要没了。我看他们的战力也不太行，我们不帮忙的话，他们出去估计就回不来了。魏林点头，我赞同，正好还要去采花。我们得找一下哪里有花。卡特琳连忙开口：“我可以指路，我的罗盘能指引方向。虽然准确率不高，但是我可以预知危机，能规避危险路线。”欧云云，这个可以有。外面雾茫茫的，有人指路最好。朱宏伟，如果大家都没意见，那我们就赶紧去吧，得在中午12点之前回来才行。朱晨扭头看向朱宏伟：“朱教授，要不还是别去了吧，也不知道路远不远，你别走兽了。”朱宏伟摆手：“不至于，我还是跟着你们放心一些，万一有个意外，我还能派上点用。”众人想了想，觉得只好先这样。终了，既然决定好了，那就一起出发。聂向明，大佬你去吗？人环不去。聂向明转头扫了一圈，那要不让石娇留下陪你吧？他会唱歌跳舞。石娇往前一蹦，我可以。人环不必。石娇蹦回去。好的。小朋友们成群结伴的出门了。人环看着大门打开又关闭，揉了揉手上的小猫，发现了什么？猫猫伸直爪子伸了个懒腰，喵。猫猫伸着懒腰，在人环掌心打了个滚。两只爪爪抱着骨头，喵，吃的好撑。人环看着它圆滚滚的肚子，你还真把自己当成猫了，吃东西都没有节制。喵喵，我现在和这个身体融合了，肯定会染上猫猫的习性。我已经把这里转了一圈了，这个怪谈世界的能量确实比之前的强很多。要是没有你在，他们活不过一个早上，瘴气都能将他们折磨死。
。不过言归正传哈，场景是灰星909的环境。灰星909就是这样一个充满雾霾的地方，人类和野兽的身躯都进化的十分庞大。蓝星的选手进入这种场景算是比较吃亏的，毕竟蓝星人与之相比会显得非常小巧。从这房子也能看出来，这个屋子的主人也是那种巨人。虽然外面很多雾霾，但也有很多干净的地方，就像是沙漠里的绿洲，那些地方会生长一些花草树木，勉强能称之为森林。森林里鸟语花香，是人类居住的地方。就像我们现在所在的这个小屋，这里空气很干净，就会被人类占领。还有一点，灰星人幸辉的地位最高，一旦占领了地盘，就会以自己的名字命名。而且，在灰星不是谁都有资格建房子，必定是一方之主才有这个资质建造独属于自己的房屋。这是我入侵世界频道从那些灰星人发的弹幕里收集到的信息。外面那些虫子在人类世界也会有，他们并不只是在雾霾里生存，相反，他们更喜欢人类占领的地方。所以，怪虫和人类是对立面，就像蓝星的老鼠和蚊子，人越多的地方，他们越喜欢。人环听完若有所思，那小朋友们要进入其他人类的地界才能找到鲜花。猫猫点头，是这样没错，只有人类生存的地方才有鲜花。雾霾区域寸草不生，而且人类领地意识很强，这花怕是没那么好拿到，要去帮他们吗？不着急，让他们历练历练。人环看着时针跳动，九点十分，他走入大厅，楼上发出响动，他身影一闪，出现在二楼。二楼有三个房间，正中间一个，左右两边各一个。人环走到正中间的房门，刚抬手。头顶传来一道声音：“你是谁？要做什么？”人环闻声看去，是一个身高仅仅五米的小姑娘。人环这具身体一米八五的身高才比她膝盖高一点。下一秒，小姑娘身后出现了一个身高十米的大人。小姑娘也才到这个大人大腿位置，显得人环格外的迷你。大小姐，这是客人。听这口气，这应该就是管家了。刚才不出来招待客人，反而是小女孩出来，她才出来。小姑娘低头，只能看到人环的发旋。怎么会有这么小的人？这真的不是送给我的玩具吗？规则七，小屋的主人有两个孩子，姐姐喜欢玩游戏，请客人每天认真陪姐姐玩游戏。开口就是玩具，这应该姐姐。管家重复的解释，大小姐，这是客人。小姑娘不以为意，俯身想抓起地上的小人儿，还没碰到，小人就不见了。她眨了眨眼睛，还以为自己眼花了，歪着头左看右看。咦，我的玩具去哪儿了？管家单一的声调回复她，大小姐，这是客人。小姑娘不理会他，四处找自己的玩具。人环坐在巨大的灯架上，显得格外小巧。他双手托腮，静静观察这个小姑娘和管家，最后着重观察着那个小姑娘。规则七，小屋的主人有两个孩子，姐姐喜欢玩游戏，请客人每天认真陪姐姐玩游戏。规则八，小屋的主人只有一个孩子，妹妹讨厌玩游戏，请不要在妹妹面前玩游戏。只有一个孩子的话，妹妹怎么会是妹妹？妹妹肯定也是称呼为大小姐，也就是说，即便有两个孩子，管家会对两个人都称呼大小姐。妹妹只是不喜欢玩游戏，并没有说不喜欢玩具，所以这不一定是姐姐，很可能是妹妹。规则最开头说：“欢迎来到灰太狼的小屋。”后面却只字不提灰太狼。灰心，幸辉的地位最高，能单独占领一块地盘，安家的更不可能是小人物。规则里却全程用小屋的主人来表述。那现在小屋的主人到底和灰太狼有没有关系？人环从兜里摸出钥匙，这是一开始就放在桌上的，一人一把钥匙。这钥匙看起来像个五仁月饼，上面刻有灰字，说明这里依旧是灰太狼的小屋。那小屋的主人，人环的思绪一闪而过，差不多知道了怎么回事，就是需要验证。他又将手揣回兜里，无意间触碰到兜里的另一个物件，一张召唤片。指尖划过召唤卡的棱角，他眼眸微沉。地狱这两个字又一次回荡耳边，思绪不由自主回到第一次听到这个词汇的画面。这一天万里无云，天空干净的犹如被水冲洗过。这么美好的天气，意外陡生，湛蓝的天空落下几滴猩红的血。随后，一个小东西逐渐变大，直直砸在地面，鲜血四溅。梨花树下，比直盘坐的身影被风吹动衣袍，他身上散发着神圣的光辉。霓虹衣裳如同将彩霞披在身上，他眼眸和天空一样湛蓝。卷翘的睫毛微垂，似一座雕像，静静聆听着这世间的许愿。直到鲜红的写见了他彩霞般的衣袍，圣光染了血，他眸光微动，视线有了焦距，看清了身前被扒了皮的狐狸。刹那间，晴天霹雳，天空雷鸣电闪，他捕获了残留的外来者信息。算他跑得快，九尾狐浑身都是宝，可惜了，还不是你非要玩。要是刚才弄死他，捕捉他的灵魂多好，九尾狐的灵魂之力那可是不少能量。谁知道他这么强，抓他还费了好大的力呢。哎，算了，反正也活不了了。这种精怪死了都会下地狱，我们肯定没机会了。快走吧，别被这世界天道发现。安心了，我花了好多能量屏蔽行踪，天道发现不了。不过这里确实不能再待了，抓着九尾狐号的能量太多，能量快不够了，还得去下一个世界打劫宝贝。快点变强好应对接下来的怪。梨花树下盘坐的身影将这些信息收入掌中，他掀起眼皮，湛蓝的眼睛起了乌云。巨大的灯架上，人环懒散的盘坐着，双手托腮，眸子漆黑，思绪只是瞬间划过。漆黑的眸色褪去，又恢复成了深棕色，平静如水。蓝星关于的地狱的说法有很多，大多与鬼怪有关。
在蓝星的传说中，人死后变为鬼，道家有很多术法与捉鬼、封印鬼、炼化鬼有关，也有通阴间地府的相关传说，但是传承都断了。地狱到底在哪里？到底存不存在？没有人知道。人环一开始也怀疑过，直到天道给了他这张召唤卡，召唤地狱亡灵，这是在告诉他地狱确实存在，并且蓝星有办法通地狱。蓝星的天道真有意思，这让他不得不认真的玩起这场游戏。哦不，是比赛。他很想知道蓝星的天道。接下来还会给他带来什么惊喜？观察了一会儿管家和小姐后，他起身，该去接小朋友了。此时另一边，选手们围殴杀死了一只大虫。朱晨拿着平底锅在大虫头上敲了敲，这头盖骨可真硬，不太好撬开。魏凌拨开它，让我来。说着就举起匕首砸大虫脑袋上，哐当！这一下震得他虎口发麻。匕首倒是没事关键是大虫的脑袋也没事这玩意儿还真挺硬。钟辽摸出书，我助你试试。他在书上写下魏林打开大虫头骨，与此同时，魏林举起匕首又砸了一次，咔！骨头碎裂的声音响起，大家顿时伸长脖子。成了！魏林摇晃匕首，将头骨裂缝分开。成了！学霸的书还真是够神奇的。聂向明悠悠来了句：“可不嘛，初级的时候都让我好几次差点摔倒呢，现在可是高级了。”棺材里放屁，阴阳怪气。钟辽和尚书推了推自己的防蓝光眼镜，黑框在一般人脸上看起来沉闷，会显得像书呆子。在他脸上倒是让他看起来多了几分无辜和单纯。镜片后的杏眼眨了眨，好像没听到聂向明的话，催促道：“快找啊，看看脑子在哪儿。”聂向明扭头甩给他一个鄙视的目光。魏林自顾自找起了脑子。朱晨拿着平底锅，敲敲锤锤的，帮他一起找。好一会儿，两人终于在庞大的头盖骨里翻到了小小一颗肉球，就像是苍天大树上长了一个小包，简直不起眼。魏林从大虫的头骨里面爬出来，手里抓着乒乓球大小的肉球，用匕首切割成三等分。快，你们三个把这个吃了！难受至极的三人心里有片刻窒息，但此时也顾不得那么多，毕竟这是好不容易得来的。囫囵吞枣的将脑子吃下去后，他们身上就开始冒黑烟。此时的人环正要出门，屋里是趴在地上的大小姐和管家。渐渐远去的声音飘进两人耳朵：“最讨厌有人在我头上说话，下次注意点。”趴在地上手脚双残的大小姐咧开嘴，露出怪异的笑容：“好强大的玩具，我喜欢。”同样手脚双残的管家阴暗地爬行到大小姐身旁。大小姐，这是客人。小伙伴们此时顺着卡特琳的指引，来到了一处森林。卡特琳看着罗盘的指针，应该就是这里面了。但是我感觉到里面很危险。魏林视线快速扫过周围的环境。我们来的路上寸草不生，雾霾无处不在，但是这里却有一片森林，里面看起来还有阳光，这很不正常。朱宏伟理性的分析：有森林就会有花草，那罗盘的指引就没错。只是这花怕是没那么好拿到。乔西往前一步，要不我瞬移进去找找，看到花的话可以隔空取物。如果花的附近有危险，我不靠近，应该可以避免。钟辽叫停了他这个行动。有危险的不一定是花附近，危险很可能在你踏入这片地界的一瞬间，这也很有可能。安德烈上前，我进去试试，如果没问题，你们再进。等一下，聂向明上前拽着他，我跟你一起，我有护甲，跑得快，有问题能及时跑出来。目前看来，确实这样更合适。两人同行来到森林入口，周围寂静无声，大家的精神高度集中，要是周围有一丝异动，都能第一时间发现。安德烈和聂向明在大家的注视下，手拉手跨入森林，脚下是绵软的土壤，并没有什么异样。他们又再次迈入另一只脚，还是没什么问题。但是大家依旧没有掉以轻心，两人小心的往里面走，外围只能看到苍天大树和比人还高的杂草。很快，外面的伙伴就看不到他俩了，只能通过草的晃动确定他们的位置。就在这时，他们听到哐当一声，凭聂向明的速度，一秒钟没出现，就是出事了。卡特琳也在这时出生，前面有危险。预言一出，胡森利立马甩出绳索，将大家的胳膊缠住。小伙伴们默契的跑了进去。乔西和卡特琳见此也赶紧跟上。此时的人环在路上捡到一只张牙舞爪的小朋友，这个小朋友有点厉害，单枪匹马杀了一只巨型蚂蚁。人环只是随口提了一句：“蚂蚁是群居动物，你要倒霉了，杀了一只还会有无数只。”结果这小朋友听到他的声音，猛地两眼放光，转身一个华贵扑到人环面前，趴在地上就要亲那双白净的运动鞋。人环用了无法选中的天赋，让他清了个空。他吃了一嘴的土也不在意，仰起头，双眼亮晶晶。大佬，我终于找到你了。你缺狗腿子吗？我超会舔。人环看了眼他的校服，你成年了吗？小朋友含糊不清地说：“我今年十六，虚十七，晃十八，成年了。”未成年都抓进来了。人环见他脸上已经皮肉模糊，溃烂的不成形，还笑得出来，可见是个心性坚韧的。转头轻扬下巴，给他指条明路。吃了那蜘蛛的脑子，能消除胀气影响。小朋友转头看去，嘴巴张成了 O 型，那么大的脑子，要全部吃完吗？人环抬手将手上的猫丢出去。
，猫猫经历了一个抛物线落到蜘蛛头上，抬起爪子一划拉，蜘蛛的脑袋就被切成了两半。它升级后攻击力也明显提升了，一缕黑雾钻进去，卷走了里面一个小肉球，送到小朋友面前，吃了。哦，小朋友拿过来也不怕，胆子大得很，直接就往嘴里塞。囫囵吞枣的吃完，他身上冒起黑烟，身上的黑斑消退，溃烂的皮肤也不再继续溃烂，甚至在渐渐修复。他亮晶晶的眼睛里满是崇拜，哇，真的好了耶！不愧是大佬，什么都知道呢。人环的目光与他炽热的目光相撞，嘴角勾起一抹浅浅的弧度，意味深长。梨花猫回到人环手中，圆圆的猫猫眼也在打量着这位小朋友。小朋友对此毫不在意，爬起来，笑容灿烂的自我介绍：“大佬你好，我叫屠道，屠龙刀的屠，大道万千的道。”这声音清脆明亮，说出的话却惊世骇俗。人环依旧挂着浅浅的笑，好名字。屠道脸颊微红，腼腆的低下头。这还是第一次有人说我的名字好呢。人环没再与他多说，跨步绕过他，继续前行。屠道立马像个小尾巴一样跟着。外界观众瞧着，总觉得不对味儿。这小子怕不是个白漆黑。别怀疑，他就是。我看过他的视角，跟巨蚁打架的时候老狠了，赤手空拳都不落下风。不知道是得了什么天赋，反正他肯定练过。大佬这是去找队友吧？这小子出现的时机也很巧合。他之前可不是在这儿打架。看来大家都看出来了。这个小孩就像是提前知道大佬要路过，故意引距离到这儿的，是有点心机，但这能说明什么？反正也是大佬的小迷弟，不会害大佬就行了。楼上还是太单纯了，提前布局，刻意接近，故意亲密，都说明了这个人不安好心，不安好心就是隐患啊！那是不是要提醒一下大佬，防着他点啊？大佬那么聪明，怎么可能看不出来他的小伎俩？我觉得大佬上扬的嘴角充满了智慧，要是我在的话，非得扑上去亲一口，亲亲 JPG， 汝不胜酒力，请一掷犬桌。哈哈，我每天舔屏，嘶哈嘶哈，这么帅的大佬，我要给他舔秃噜皮！卧槽，你们好变态啊！还好我也是变态，抱走大佬 JPG 就没人心疼一下聂向明和安德烈吗？大佬疑惑 JPG， 此时的聂向明和安德烈正在空中摇晃，两人明明很小心翼翼，但还是一个猝不及防被吊了起来。聂向明这已经是第二次被吊在树上了，他以后怕是看到树都要有阴影，尤其是这棵树好高好高，下方几个小小的人走过，聂向明和安德烈不停扭动着身体，想引起他们的注意。但是缠住他们的网不知道是什么东西做的，他们越动收得越紧，他们全身都被裹住，仅仅露出两只眼睛和两个鼻孔。小伙伴们就算抬头看，都不一定能认出来。两人眼睁睁看着那群小伙伴在下面东张西望。安德烈想到什么，忽然不整个扭动了，只是局部扭动起来。聂向明扭头看去，瞪大了眼睛。下方的小伙伴们聚在一起，看着地上的脚印，就是这儿没错了。他们只走到这里，没有血，没有打斗的痕迹，也没有其他物种的脚印。难道几人面面相觑？猛地抬头往上看，这里的苍天大树高耸入云，树叶层层叠叠，在下面的他们一眼都很难望到底。但他们的身体素质早已超乎常人，眼力更是不一般。尤其是魏林过目不忘，视线扫一眼，瞬间发现了不对劲。那里有两个蝉蛹，众人顺着他指的位置好一顿看，才发现，因为那两个蝉蛹实在被挂得太高了，太渺小。胡森利挪到魏林身旁，悄悄把绳索的绳头递给他，嘴里问着：“蝉蛹说明什么？”小伙伴们无意间的站位将魏林挡住。视线不停扫过周围，对啊，树上长蚕蛹很正常吧？魏林手指灵活的用绳索绑住匕首，随后将绳索拉长到自己估算的长度。周围都没有，只有这棵树上有。聂向明和安德烈又是在这里失踪的，而且那个蚕蛹的大小和那两人的身形高度重合，所以，所以，所以这很可能是障眼法，别人故意为了迷惑我们的。就在这一刹那，银光一闪，匕首破空切断蚕蛹的连接处，那两个蚕蛹直直坠落。乔西一个瞬移到半空，接住两只蚕蛹。又一个瞬移回到地面。此时，安德烈的匕首刚从蚕蛹里露出尖尖角，还带着鲜红的血滴。要是他们再慢一点，就能看到天空滴血了。卡特琳脸色一变，有危险。卫林刷刷两下，将聂向明和安德烈剖出来。聂向明抓住绳索，转头就跑。所有被绳索缠住的小伙伴直接被带飞，没被缠住的也在关键时候被胡森利用绳子缠住。几张大网在四周展开，聂向明全都险而又险的避开。他没有往外跑，而是在森林里乱窜。毕竟他们是来找花的，要是直接就出去了，那不就是浪费时间？这森林处处是陷阱，好几次都是卡特琳提前预知才能避开。聂向明带着一串小伙伴飞窜，根本不敢停下来。不仅仅是因为这里面没有任何落脚的地方，还因为他始终感觉有很多眼睛在盯着他们。他们就像是被一群人类围观的蚂蚁，如果跑得不够快，就会被一脚碾死。人环终于来到了森林外面，屠到摩拳擦掌，大佬，我们是要进去大沙特沙吗？人环感应了一下小朋友们的位置，你去采一束鲜花。屠道眼睛一亮，大佬你喜欢花啊？我这就去采。他说着就窜了进去，跑得飞快。
，人环瞟了眼他离去的方向，收回视线，往相反的路走去。刚踏进森林，就感觉到这里面的玄妙。这就是你说的绿洲。置身其中，梨花猫也感觉到了不对劲。我收集的资料不会错，这里也勉强算个绿洲吧。人环没有反对他的观点，只是说，你看到的只是别人想给你看到的，不要只看表象就下定论，这样你只会被别人牵着走。猫猫垂下脑袋，耷拉着耳朵。人环抬手揉了揉他的小脑袋，眼观四方。耳听八方，陷阱还没靠近就被黑雾排除了。他步履从容，从草丛中过，却不沾半点雨露。终于，他引起了那些围观者的注意。好俊俏的小娃娃，银铃般的笑声在林子里回荡。人环脚步未停，继续往前走，耳边一直有笑声环绕。明枪暗箭朝他袭来，全都落了空。无论活物还是死物，还未靠近就被黑雾吞噬。这笑声才渐渐停下来，似乎是意识到他不好对付。林子陷入了诡异的安静。人环看到了被圈在一块地界里、无头苍蝇一样瞎转的小朋友，他们看不到自己所处的位置在不断变换，无论他们怎么跑，都只能在原地打转，更不知道他们就像被关在笼子里的蛐蛐，做着无谓的挣扎。卡特琳的罗盘也才初级，只有 30% 的准确率，应对这种场景还太嫩了。更何况这一轮诡异的实力不是他们可以对付的，是人环推动进度将他们拔苗助长带上来，自然不会让他们死。但是他依然没有直接解救他们，绝境中更能激发潜力。他选了一棵树，坐上去静静观望，想看看他们什么时候能发现他们的处境。在困境中的小伙伴们已经意识到了不对劲。当卡特琳说他们现在就处于危险当中，而罗盘的指引已经失灵了，他们就意识到现在已经进入了陷阱。怎么办？再找找，总会有破绽。落在最后面的钟辽几经思考后，悄悄放开绳索。他在落地之前，打开书，哗哗写下一串字：“聂向明突破困境，离开森林。聂向明带着队友，只要他能出去，其他人就能出去。”钟辽放开绳索，是他认为他们出不去，有很大部分是自己的原因。他离他们太近了，衰神天赋会自动触发。现在他脱离队友，又加上书的影响力，他们应该就可以出去。果不其然，他刚落地，聂向明就误打误撞的冲出了这片密林。聂向明冲出去的时候，就发现不对劲，力不对。他一直拖着大家跑，刚才多重，现在多重，他很清楚。因此跑出去后，他立马刹住脚，大家惯性落地，还没站稳，便听到他说：“少了个人。”众人连忙，你看看我，我看看你。魏林快速扫了一眼，钟辽不见了。大家脑筋一转，就知道了是怎么回事。乔西拿过聂向明手上的绳头，我去。话落，他身影一闪，消失不见。但是绳索跟着他的轨迹拉长了。欧云云也立马天赋能力。乔西和钟辽，他脸色一白，显然密林的力量超出了他的能力。他咬着牙对抗，极力发出那几个字：平安归来。下一秒，乔西和钟辽就落到大家面前。欧云云眼前一黑。直挺挺的往后倒，聂向明眼疾手快上前扶住他。云云，这时周围响起咔嚓咔嚓的杂音，像是什么动物在进食。胡森利连忙开启圣母光环，将队友罩在里面。聂向明转身将欧云云背起来，大家背对背围成一个圈，绷紧了身体。声音越来越近了，好像就在头顶。他们仰起头，看到一片树叶晃晃悠悠的飘下来，咔哧咔哧，咀嚼的声音更明显了。这声音让人浑身发毛，好像自己的身体被嚼了一样。树叶越来越低。他们的神经越发紧绷，有武器的都攥紧了武器，直到树叶与他们平行，他们看到一个人，没错，就是人环。人环站在树叶上，脚边堆放着一些脑袋大的果实，手上也抱着一个，他的脸在果子后面藏着。从咀嚼的声音能听出来，这果子肯定很脆甜。树叶落地，他从果子后面探出头，现在走还是要再玩会？差点被他吓个半死的选手们，外界的观众六神特么喵的再玩会大伙儿都吓傻了。不愧是我舔的男人，就是这么与众不同。大佬成功诠释了什么叫吃瓜，那叫一个不慌不忙，我都想握着他的肩膀使劲摇晃。你认真一点啊，喂，这是在玩命啊！嘿嘿嘿嘿，大佬吃的果子肯定很甜，好想吃一口。口水，你那是想吃果子吗？我都懒得拆穿你。特殊事务局，万若抱着平板电脑汇报，查到了那个自称叫屠刀的小孩，原名李二狗。他本来是一名高中生，成绩很好，全年级排名前十，就是性子孤僻了些，在学校总被孤立，总是有人拿他的名字嘲笑他。这也让他更加不合群，但就在一个月前出了一件大事，他的性子彻底发生了变化，性格突然转变。任华清正视起来，接过他手里的平板电脑翻资料，万若依旧在给他讲，他们学校里面有些学生是官二代，家教不严，甚至作威作福、逃课逃学作弊这种事情经常发生。李二狗考试被安排在他们一个考场，他们让李二狗考试的时候给他们传答案，李二狗没同意。考试的时候，他也真的没有理会他们要答案的要求。于是那天放学回家路上，李二狗被他们报复。据说当时是被打死了，还丢到河里抛尸，捞起来的时候皮肤都已经皱了。但奇怪的是，打捞起来的身体刚放到地上。
他就活了，在水里泡了三个小时，一点事儿没有。而且活过来的李二狗性格大变，本来已经被压下来的这桩杀人案，被他闹得人尽皆知。不仅如此，他还在一个星期内举报了好几名公职人员，全都是带证据的。这些都被压下去，他又在网上卖惨，自己花钱买流量买通稿，谁也拦不住，什么威胁都不听，父母的安危也不管，没人知道他藏在哪儿。直到那几个公职人员落马，他才出现。他们村的人都说他那天就已经死了，是厉鬼回来复仇。旁边的何文林不解地问。他哪来的钱？自从知道任环是因为穷而闹自杀后，何文林翻阅了大量穷人的资料，甚至为了切身感受，他也分文不带，走出自己的别墅，试图融入底层生活。结果一天就让他认清现实：兜里没钱，寸步难行，什么也做不了。就算有鸿鹄之志，没有钱也只能原地踏步，清醒又麻木的被生活磨平棱角。因此，这会儿听到万若说这些，他第一时间就是想到：李二狗一个学生哪来的钱完成这些事？万若，这也是最为诡异的地方，他的流水来源都很合法。甚至经过了好几家正当企业，绕来绕去，源头能追溯到海外，查不出丝毫问题。死，众人一听都觉得不对劲起来。死而复生算你命大，报仇算你有本事。毕竟他们特殊事务局奇奇怪怪的事儿经历多了，这些不足以让他们惊讶。但你一个高中生，莫名出现这么大笔的流水，还查不出任何问题，这问题可就大了。任华清没吭声，但他翻着李二狗的资料，眼神深沉。半晌后，他放下平板，将这个李二狗的镜头放大，和教授专门盯着他。不要错过他的一举一动。何文林闻言意识到事情不简单，干脆应下。好，任华清转头吩咐万若：“除了我们龙国的选手以外，其他选手的详细资料尽快弄到，要详细到他们的行程、经历和性情。”万若正色点头：“是。”话落，他拿起平板转头离去。任华清抬头看着大屏幕，屏幕里的人环带着队友大摇大摆的走出森林。被现实天道眷顾、怪谈天道忌惮的人，怎么可能看不出身边有没有魑魅魍魉？但无论如何，他都要尽全力保护这个人。人环绝对不能有任何意外，不管他是魔还是神，也不管他为何来到蓝星，蓝星已经跟他绑在了一条船上，必须无条件的支持他。一切可能威胁到他的隐患，都要被排除。怪谈事件，人环带着小朋友们走出了吃人的森林，张牙舞爪的草木没能挽留他们，不甘心的缩回了爪牙。选手们则是惊魂未定，他们出来的这一路才发现，这些草木竟然是活的，他们会扭腰，会吐刺，会吐烟。还会说话，什么别走啊！小娃娃留下来陪我们玩吧。还有什么漂亮娃娃？你看我绿吗？我想把我的绿分享给你。甚至还有什么好凶的娃娃？不用来配种可惜了。尽管那些靠近的杂草都被大佬的黑雾赶了，但他们还是不怕死的前仆后继，简直是找死。死之前还要发出一声呻吟。跟在人环后面的选手们都忍不住头皮发麻。这他妈到底什么鬼地方？人环两耳不闻窗外事，自顾自的走，就这样大摇大摆的将他们带出来了。选手们人手抱着一个大瓜。聂向明背着欧云云抱不了瓜，魏林和朱宏伟就抱了两个。他们也不知道为什么要抱个瓜，只是看到这些瓜堆在人环脚边，人环又正好在吃，他们就自觉的去把这些瓜抱起来了。魏林仰头望天，外面雾蒙蒙的，看不出时间，但从里面的阳光来看，估计快要到中午了。我们没采到花，还要回小屋吗？不急。人环捧着瓜啃一口，汁水饱满，清甜可口，唇齿留香。狸花猫站在他肩上，不停耸鼻子，忍不住流口水，又赶紧咽回去，眼睛依旧直直的盯着瓜。等了好一会儿，人环终于吃饱了，剩下拳头大点儿。他转头看向梨花猫，要吃吗？猫猫点头。喵猫，人环拿出双刃给将果子削掉一层，要讲卫生，别人吃过的不能吃，但是削掉一点就可以吃了，吃吧。猫猫伸出爪子，捧着果果，吭哧一口咬下去。啊，好香！他竟然还给我留了这么多，他真是大好人。我以后遇到好吃的都给他。他一边想着，一边吭哧吭哧啃果果。人环反手捏住他的后颈软肉，将他丢到地上。不要在我身上吃东西，汁水滴衣服上多脏。猫猫仰头乖乖应声，喵，大家一起原地等了有一会儿。森林里跑出来一个扛着花的少年，虽然只有一朵花，但那一朵花堪比小型摩天轮。一个少年扛着一个摩天轮的画面冲击而来，令在场众人瞠目结舌。大佬，屠刀跟脚踩风火轮一样飞奔到人环面前，花花，我找了最大的一朵给你。他的眼睛始终亮晶晶的，熠熠生辉。人环没有接，你拿着吧。说罢，转头走了。选手们全都用看奇怪物种的目光打量着突然冒出来的少年。少年扛着花，亦步亦趋的跟着人环。其他人见人环都没说什么，也没有在此时发问，赶紧跟了上去。回到灰太狼的小屋时，发现门口站着五个陌生人，其中最为显眼的是那个金色长发、皮肤雪白又一身雪白长裙、还穿了高跟鞋的女人。她很像西方神话里描述的天使，干净的不像话。其次便是什么都没穿，只用树叶草藤围在腰间，不修边幅，头发乱糟糟的，皮肤黢黑的男子，脏的不像话。相比之下，另外三个倒显得平常了。
。一个运动装打扮的女人，头发高高竖起，站立的姿态自带风情，看起来像是经常出入风月场所。一个满脸横肉的男人，身上的西装已经破破烂烂，大肚腩都露出来一些。他缩着脖子，低着头，眼神左飘右飘。最后一个看起来也很年轻，像是未成年，双手放在身前，小心又谨慎。在人环一行人走来时，猛地抬起头，任环目不斜视地走到大门前，大门自动打开，他走进去。小朋友跟着他一起，至于那五人也跟了上去。踏入小院的同时，那道提示音又一次响起：“孩子们，欢迎你们的到来，来者是客，前厅已经准备好了美食招待你们，快些落座吧。”这是对新来的六个人说的。现在时间是11点半，确实是饭点了，但要在12点保持屋里整洁，吃饭都已经有点来不及了。屠道看到了屋里的花瓶，扛着花一个冲刺，飞檐走壁，随后跃起凌空，将花插进了花瓶，身体坠地翻滚了一圈，起身拍拍衣袖，毫发无伤。众人脸色微变，正是打量起这个少年，他却好像看不到这些打量，颠颠的跑到人环面前，一副求表扬的模样。要是有条尾巴，估计尾巴都甩成螺旋桨了。人环只是淡淡瞥了他一眼，目光意味深长，转头身影闪现到了餐桌上。开饭，虽然时间紧急，但是饭还是要吃的。虽然他刚才啃了一个果子，但是水果是不能当饭的。餐桌上已经摆满了美食，一共二十个位置，之前坐不齐，现在也坐不齐。人环一行人算上屠道是13个，门口进来的5个，加起来18个，还有两个选手不知所踪。到了这个时间，多半也凉了。先前的12人已经拿到了钥匙和规则，所以他们自觉占了没有钥匙和规则的位置。那些新来的看着高高的餐桌，自己想办法爬上去。屠道跟个猴子一样，三两下就攀上去了。那个一身雪白、穿着高跟鞋的女人脚下亮起光芒，随后桌上一个位置上亮起同样的光芒。她出现在桌上，现场安静了一瞬，石娇无声的用口语跟小伙伴们形容：“魔法魔法师又出现了。”大家转头看向乔西和卡特琳，乔西耸了耸肩，表示自己也不清楚。卡特琳也是摇头，完全不清楚这是怎么回事。毕竟是传说中的东西，大家都很懵逼。人环偏头打量了一下那个女人，女人忽视其他人的目光，独独迎上人环的打量，还对他展颜一笑。人环先生，请允许我做个自我介绍，我叫爱丽丝，是一名正统魔法师，来自牛国，但在我眼中并没有国界，只是到了蓝星需要我的时候，我才会出来。很高兴能与你这样的强者并肩作战。众人闻言面面相觑。这么短的时间能救下四个完全不同方位的选手，他们都没有受瘴气污染，肯定都吃过脑子。不仅如此，这个魔法师还带他们来到了小屋，可见他的确有些真实力。好在此人并没有恶意，反而主动发出合作意图。外界观众也品出味来，他特意强调正统的魔法师是在说之前鹰将那个魔法师非正统吗？我感觉这个魔法师肯定比鹰将之前那个强。那个魔法师给人的感觉很自大和傲慢，这个性格要温和很多。高手应该都是云淡风轻的，我投他一票。他很清楚立场，特意表明了没有国界，都是为了蓝星。不得不说，他确实聪明。到了如今的地步，计较国界毫无意义。龙国已经屹立于蓝星之巅，这是毋庸置疑的事实。说的对，那些负隅顽抗的逆子迟早要臣服。毕竟已经不是每个国家的选手都有资格参赛了。这么说也是，二十个选手，龙国占十个，他们拿什么跟我们横？识时务的现在都在向龙国低头了，不识时务的还在等挨巴掌。龙国的观众对现在的国际形势分析的头头是道。然而，现实中的现状也确实如他们分析的这般。龙国高层每天接到的邮件堆得比山还高，就连高傲的鹰将都必须低下尊贵的头颅，好声好气地向龙国发出联手的请求。谁也不知道蓝星后面的局势会如何。蓝星人类必须有所行动。选手们在怪谈世界比赛，而蓝星的改革也要跟上。万一有一天真的出现星球大战，蓝星的人类不能成为拖后腿的存在。然而，龙国早已经走在改革的前端，对于鹰将提出的各种猜测也了然于心，因此对鹰将的邮件直接已读不回。上一轮结束，全民提升加上全民天赋觉醒，直接将龙国与其他国家拉开天堑。龙国现在可不需要联手，有诚意的都在叫爸爸了，不会叫爸爸的一概不理会。怪谈世界，人环对爱丽丝的打招呼并没有太大反应，只是打量了一下就回头继续进食。爱丽丝对此也没有丝毫尴尬，用魔法切割了食物，开始用餐。其他小伙伴们一边眼神交流，一边哼哧哼哧的吃饭，以最快的速度吃饱，他们就开始收拾餐桌。新加入进来的几人也看到了桌上的规则纸条，因此也都在一起干活。只有任环端着猫四处闲逛，有人擦桌椅板凳，有人擦地、擦墙。乔西顺意到高高的灯架上擦灯架，总之不放过任何死角。大时针只到12点，选手们全都在最后那一刻跑出屋外，确保屋内一尘不染。12点一到，屋内安静的落针可闻。大家紧张的观察了半晌，忽然一道阴影将他们笼罩。好多小人啊，这都是给我的玩具吗？轻快的声音在他们头顶响起，大小姐，这是客人。又一道声音在更高的位置响起，还不等选手们惊恐，砰，两声巨响，小朋友的脚都被震得离开了地面。他们回头一看， 1 2点
。人环端着猫，站在巨人的头上，面无表情。最讨厌有人在我头上说话。两个巨人倒在地上，手脚呈现出诡异的弧度，显然是被什么恐怖的力量给扭断了。躺在地上的大小姐两眼发光，这个小玩具好凶啊！管家蠕动到她身旁，大小姐，这是客人。众人脸色复杂，什么鬼？这就是神秘的管家和可怕的姐姐。这时，大小姐的嘴角扬起诡异的笑容，一起来玩游戏吧。随着他话音一落，四周骤然起了雾。刹那间，他们就已经看不清周围的人和物，只能伸手凭感觉抓。雾里传出乔西的声音：“卡特琳，乔西，我在这儿，在哪儿？在这儿，你在哪儿？我怎么看不见？在这儿，我也看不见。”他们都听见了声音，但奇怪的是，谁也没抓到人。其他人亦是如此。你们在哪儿？看不清啊，我也不知道。大佬呢？快找大佬！别是那诡异贪图大佬美色，把大佬拐跑了。大佬。大佬，你还好吗？人环听见四面八方传来的呼唤，在原地屹立不动。他不受这迷雾的影响，因此在他的视野里，其他人就像是被蒙住了双眼，从他面前来来回回，就是看不到他。这场面十分的滑稽。也许这就是这位大小姐所说的游戏的乐趣所在。他看着这些小朋友从走来走去到跑来跑去，越来越着急，谁也没法挣脱迷雾，只能任由迷雾蒙住双眼，因为他们太弱小，所以他们只能被比他们强大的力量愚弄，只能被蒙蔽。看不到有些人就在他们面前，最快挣脱迷雾的是屠道。他凭空掏出一个眼镜，戴上眼镜后，立马就发现了人环，快步跑到人环面前。大佬，人环只是轻轻勾起唇角，没说话，手上蹂躏着圆滚滚的梨花猫。猫猫瞪圆了眼睛，一眨不眨地盯着屠道。这家伙不简单呐、啊！第二个挣脱迷雾的是那个魔法师，他尝试了很多方式，最终选择不去抵抗迷雾，而是在自己周围竖起保护罩，然后对自己使用清新凝神的魔法。好一会儿，他终于看到了站在巨人头上的人环，以及周围还在四处乱窜的其他人。又过了好一会儿，小朋友们都跑累了，依旧无人能挣脱。人环对此毫不意外，他们有几把刷子，但刷子还不够，只当是锻炼一下。看他们不行了，人环才出手将他们从迷雾中解救出来。大佬，原本累得大喘气的一群人看到人环，立马满血复活，飞奔过去，比见到亲爹还热情。大小姐蠕动着坐起来挡住他们，精力充沛的小人儿。我们来玩些新游戏吧！选手们赶紧聚在一起，手拉着手，他们迅速跑到人环前面，抓着人环的鞋带，免得一会儿又找不到了。让人担心的很，人环脚下的管家阴暗的爬行到大小姐眼皮子底下。大小姐，这是客人，你就没有别的词儿了吗？人环从管家脑袋上跳下来，拽着他鞋带的聂向明顺着他的力道弯下腰，人环垂眸看着自己的鞋带，放开。聂向明下意识听话的松开手，松手后又觉得不对。大佬，我们得拉着。不然一会儿你又不见了。不会，人环大摇大摆的走进屋里，其他人赶紧跟上。大小姐扭曲的身体匍匐在地上，迅速爬行，很快就爬到门口。里面的选手们还没来得及松口气，就听到他阴恻恻的声音：“来玩游戏吧。”他们一回头，就看到巨大的人头扭动着往屋里钻。这场面，别说在场的选手了，就连观众也是毛骨悚然，浑身站立。这他妈是阳间的东西吗？人环跳上桌，坐在桌子边缘，晃荡着两条笔直的大长腿。想玩游戏啊？可以，我教你玩的好玩的。正在蠕动着阴暗爬行的大小姐昂起脑袋，眼睛发亮。好啊，好啊，玩什么？人环身影一闪，胡森利手上的绳索不见了。下一秒，众人发现蠕动的巨人也不见了。头顶传来奇怪的声音，他们抬头看去，好家伙，大小姐被绳索横吊在房梁下，就像是抬猪肉的那种吊法。人环坐在房梁上，俯瞰着吊在半空的大小姐，荡秋千，好玩吗？大小姐错愕了一瞬。呆滞的扭头看向人环，随即又嘻嘻笑着：“小人儿，你好可爱，还这么好看，我要你做我的玩具。”管家蠕动着身体，阴暗的爬行到大小姐的下方，仰头看着望着大小姐：“大小姐，这是客人。”现场死一般的寂静。众人扭头看向管家，嘴角狠狠抽了抽：“你可真是执着啊！”人环没有理会这对奇奇怪怪的主仆，转头跳下去，轻盈落地，找一下地下室在哪里。众人闻言这才想起：“对了，小屋还有个地下室，他们都还不知道在哪。”规则十：如果在小屋里遇到危险，请立即躲到地下室；如果在外面遇到危险，请拿出你的钥匙。提示：钥匙只能用一次。他们险些忘了这一茬。现在听了人环的话，一个个赶紧分头行动，四处去寻找地下室的位置。人环则是踩着楼梯缓缓上楼。二楼、三楼、四楼。就在他踩上四楼的阶梯时，被吊起来的小姑娘和地上蠕动的管家瞬间变了脸。人环踩着上楼的阶梯，就像是在踩着心跳的节拍。他走到了四楼的最后一个阶梯。抬脚踩上去，楼道正对着一道门，这道门的后面必然藏着秘密。人环的另一只脚抬起来，双脚站在了四楼。那道门此时散发出极大的吸引力，
，不停引诱着他上前去打开它。而房梁上挂着的大小姐不知何时不见了，连同大厅里躺着的管家也不见踪迹。人缓缓缓迈步走到门前，缓缓抬起手，他的周围此时安静的落针可闻，连楼下那些小朋友的脚步声和呼吸声都消失不见了。他像是进入了一个密闭的空间，现在只需要做一件事，那就是打开这道门。人环的手缓缓抬起，一道门锁上方，缓缓的落下，十厘米、五厘米、三厘米、一厘米，马上就要握住把手了。他却忽然停住，另一只手也抬起来，重复了刚才的过程，两只手贴到一起，看起来他是想用两只手握住门把手开门。没关系，门马上就要开了，只要他将手放上去。这是某个阴暗角落里冒出的想法。人环的手在距离门锁一厘米的位置，两个手腕贴在一起，忽的一个转动，虚晃一招，没碰到门锁，又一个转动。还是没碰到，他竟然在这里摇起了花手，躲在暗处的诡异，谁懂啊？这他妈谁能想得到啊？人环转了几下，低头问地上猫猫：“你看我学的像吗？”猫猫猛点头：“像，超好，你摇的最好，他们都没你摇的好。”人环收回手，摊开掌心，猫猫立马跳上去，他端着猫转头就走了，就走了，走了。门后的诡异，不是你走什么呀？你开门啊！你有本事上楼，有本事开门啊！人环就跟玩似的，又跑到三楼去转了一圈。三楼只有两个房间，他两个门口都路过一下，看起来好像要开门，但是并没有。转完三楼又去二楼，二楼三个房间，他走到了之前发出过动静的房间门口，抬脚就把门踹开了。诡异，这一出着实没预料到。你他喵的不是不开门吗？一点准备都不给人留啊！门猝不及防被踹开，露出里面惊骇世人的场景。屋里有很多巨婴，真正字面上的巨婴，这些婴儿像货物一样被关在笼子里。人环身后突然出现一道身影，不是大小姐，也不是管家，而是隐藏在这个屋子里的其他客人。规则六，小屋里还有其他客人，请不要惊扰了他们。两道诡异的声音同时响起。看看我发现了什么，竟然被你发现了呢？诡异，你竟然还抢我词儿！又是两道阴冷的声音同时响起。被我发现了秘密可是要死的，发现了秘密的人是活不长的。诡异，为什么你的声音比我的还要恐怖？还不等下一道声音出现，诡异的脑袋砰的一声砸在了地上，身体还直直的站立着。脑袋却滚了几圈，滚进房间。人环将双刃在诡异的衣服上擦了擦，虽然没沾血，但是擦一擦更亮。都说了，被我发现了秘密是要死的，竟然不跑，真傻！诡异站立的身体直挺挺的倒下，鲜血在地上汇聚成河。人环转头看向角落另一个房间，那个房间的门缝瞬间关闭，同时这小屋方才升起的罪恶气息在这一刻全消失了。人环指尖微动，转动着刀柄，回头看向屋里的巨婴，每一个都有一只大熊猫那么大。却咬着奶嘴，眼泪汪汪的发出哼哼唧唧的声音。那奶嘴接着管道，管道的终点是一个大桶，里面是奶粉调配的奶。而这些巨婴的嘴巴似乎离不开奶嘴。人环走进去，站在一个笼子前，用小刀拨弄了一下奶嘴，竟然是缝在嘴上的，可真是丧心病狂。外界观众看到这一幕也是龇牙咧嘴。外星人这么恐怖吗？竟然同类相残！正好这是世界频道里灰星人在炫耀他们的进度。吼吼吼！我们的战士踩到了花，灰星的战士们。战无不胜，这时就有蓝星的小伙伴忍不住发问：“你们灰星会贩卖人口吗？”此话一出，灰星人立马沸腾起来，终于看到外星人说话了：“这是蓝星的，蓝星人长什么样子？是不是蓝色？人贩子该死，在我们灰星人贩子都要被割脑子。蓝星难道贩卖人口？我们灰星可不允许有这种事情发生。不，我们蓝星有法律，也不允许这种事情发生。但肯定会有一些阴暗的人偷偷干这种坏事吧？不然也不会有人贩子这个称呼。还有我们蓝星人不是蓝色的。”不是蓝色是什么颜色？不过外星人，你说的对，总会有一些阴暗的人干着阴暗的勾当。蓝星人被称作外星人，一时挺别扭的，但也得到了想要的答案，就赶紧回到自己的频道，跟大家说自己得来的消息。灰星人说他们那里不允许贩卖人口，说明这里藏巨婴也是违法的。那是不是就说明这个房子的主人不是好人？不不不，房子的主人也可能是被威胁的，毕竟这些人只是客人。那这一轮的闯关会不会是解救小屋的主人？小屋的主人，灰太狼的小屋。小屋的主人会是灰太狼吗？是灰太狼的话，为什么要多此一举用小屋的主人来称呼？有红太狼吗？喂喂喂，楼上你跑题了！此灰太狼非彼灰太狼。你们说有没有一种可能，这是一家客栈？有点可能，但是谁家客栈叫小屋的？没准灰心就流行这种店名呢。哎，你这么一说，我茅塞顿开，还真有可能。你们看啊，一有人到门口就自动开门，一进去就有自动欢迎，有吃有喝，也不对啊，不用给钱吗？谁说不给钱？那花多难采，不知道吗？灰心人现在才采到花泥。观众化身福尔摩斯，抽丝剥茧，逐渐开始拼凑他们觉得合理的地方，觉得有不对劲的，就跑去世界频道套灰心人的话。
灰心人非常健谈，世界频道里就他们最活跃，能套出不少有用的信息。尤其他们还问人家：“你们那儿有客栈吗？”按照翻译，那边是能看懂的。灰心人就回答了：“有啊，当然有，临时落脚的地方。”蓝心人又谦虚好奇地问：“我们这儿的客栈都有几十上百个房间呢，一次能住上百个人？你们那儿也是吗？”灰心人听到蓝心人的描述，产生了极大的好奇心，又听到提问，就回答了。你们蓝星的房子那么多吗？在灰星房屋是很珍贵的，客栈也很珍贵。一个客栈可以住很多人，但是房间并不多，不介意的都是挤挤。介意的话，可以单独自己买单住，就是会很贵。蓝星人将这些回答截图发回自家的频道，大家不停分析这里面的线索，每个人都化身福尔摩斯，发表着自己的看法。龙国高层对这种现象十分满意，全民一心，这是好事。后援团也有一些线索，但他们不会贸然发起连线，毕竟他们身在局外，此时局内还算平稳。以免他们出的主意导致选手失误，他们还需多推演几次，并找出一定依据才能发起连线。局内有人环把持局面，他们都是很放心的。怪谈事件，人环就这么嚣张的割掉一个人头，没有不服来战的诡异，诡异全都龟缩了起来。人环从婴儿房里出来，从走廊直接翻身一跃而下，轻盈落地，站在大厅随意扫了一眼，地上落了一根绳子，被绑住的大小姐怎么溜掉的？这是个问题。他捡起绳索，不能搞丢了，毕竟是小朋友的武器。小朋友们找个地下室，竟然还没找到，观察力还是太差了，还得练。他走到地下室出入口，也就是桌子底下，抬手在猫猫身上摸两下，手里多了几个猫毛，随手丢在地上，然后身影一闪，出现在灯架上，盘腿坐着看他们什么时候能发现。前院后院好一通搜寻的小朋友们兜兜转转，又回到了大厅。屠道跟着这些小朋友们瞎转，然后不经意的走到桌边，卡特琳拿着罗盘嘀咕，还是在这附近。他围着桌子转了一圈，罗盘指着屠道站着的地方。应该说是因为屠道站在那里有了个标志物，罗盘的指引才更加明确。他走过去，麻烦让一下。屠道无所谓的走开。卡特琳弯着腰仔细观察这里的地面，看看有没有裂缝。其他瞎转的小伙伴们见状都跑了过来。卡特琳是有发现了吗？咦，魏林锐利的眼睛一下子就发现了地上的猫毛。这儿有几根毛？他连忙去捡起来，黑的黄的，像是那只狸花猫的。什么？我看看。念向明背着还没醒过来的欧云云跑上前凑热闹。大伙儿都凑了过来，好像还真是哎！我抱过猫猫，它的毛毛就是这样的。胡森利肯定道：“之前他们打扫卫生的时候，可是检查过，到处都是一尘不染，绝对不会有猫毛。为什么大家都肯定是毛毛的呢？是因为这里的兽没这么小，毛发也没这么细，就光是那大小姐身上的汗毛都比这撮河长。猫猫的毛毛怎么会掉在这儿？哎，话说大佬去哪儿了？”此言一出，众人连忙四处张望。就在这时，卡特琳惊呼：“我知道了，肯定是在这下面，大佬下去了。”有可能，大伙儿赶紧仔细观察这块地板，甚至匍匐在地上四处摸索。一群人在地上爬行，这个画面简直不要太美。灯架上坐着的人环一脸玩味的看着这一幕，观众都醉了，严重怀疑大佬是故意的。不过在下面摸索的选手们倒是很认真。朱晨趴在地上，用平底锅着敲一下，那儿敲一下，应该就是这里了。我们得想办法打开。魏林抬起头四处张望，肯定有开关。不用开关，爱丽丝单膝跪地，掌心贴在地面，光芒自他掌心扩散。这一块地板震动了两下，缓缓往下沉。所有还站着、坐着、趴着的小伙伴都跟着一起沉下去。随后，他们就看到了地下室入口。地下室入口原来在地下，这块地砖就是个升降台。选手们整个一个大无语，藏得这么隐蔽，要是真遇到紧急危险，不仅危险找不到这个地方，他们也找不到这个地方。进入地下室后，他们发现这里面还放着一张大床、一张桌子和几张长木凳，角落里还存放了一些干粮。这看起来确实很像一个临时避难的地方。那么问题来了，小屋的主人为什么会准备这样一个地方？正常人家里都不会有这样的准备，除非这里的情况特殊，要么是常有天灾，要么是常有人祸。大家还在分析之时，聂向明四处张望过后，打断他们的讨论：“这些先不管，找找大佬。那个大哥大佬怎么又不见了？”就在这时，人环迈着悠哉悠哉的步伐走了进来：“做好你们自己的事，不用管我，我只是四处转转。”你怎么跟来旅游似的？哎，大佬一点危机意识都没有，以后得看紧一点万一走丢了，可咋整？小朋友们心中默默想着，随后互相对了一下眼神，默契的点头。没人知道他们在想什么，就觉得这点头有点莫名其妙。屠道则是在人环出现的时候，立马跑到他面前去刷存在感。人环对他置之不理，他也不在意，依旧像条修沟一样，眼巴巴的望着人环。这画面极大的引起了小朋友们的不满。聂向明凑过去挤开屠道，大佬，云云强行使用天赋，到现在还没醒，你看看。屠道被挤开了，又绕到人环的另一边。往进了站，还想贴贴。狸花猫抬起爪子，就是帮帮两拳。屠到胳膊，直接被这帮帮两拳捶麻了。
，他这才将只关注人寰的视线分给这只不起眼的梨花猫。猫猫瞪着圆圆的大眼睛，露出尖锐的牙齿，朝他哈气。离他远点！突到眼眸微眯，眼底闪过寒光。这时，一只大手按在梨花猫头上，猫猫闭上嘴，乖顺的用脑袋顶了顶这只手的掌心。突到眼里也只剩一片清澈，仰头眼巴巴的望着人寰。人寰只意味深长的瞥了他一眼，便转头看向一直昏迷不醒的欧云云。精神力透支加反噬，就这么睡下去，得睡到大结局。人环抬手把隐藏在他身上的审判徽章抓出来，留一点能量出来给他疗愈。审判徽章，我真是拴 Q 了，大哥！你知不知道我多久没开张了？得能量的时候没我的分，用能量的时候从我这么挂。你做个人吧。人环捏着审判徽章，微微用力。审判徽章一个机灵，渗出一缕白光，进入欧云云的眉心。逼良为娼，逼良为娼，回去我就要向天道举报你。这破班真不想上了。审判徽章虽然失去了一点能量，但是欧云云收获了健康啊！他悠悠转醒，睁开眼就看到一张俊美的脸，离得最近的聂向明都直接被忽视了。欧云云睁大了眼睛，直直的盯着人环，一睁眼就看到大佬也太幸福了吧！口水，大佬真好看，嘿嘿嘿嘿！西溜，小伙伴们都围了过来。云云醒了，还真醒了。聂向明推了他好几下。云云，你好了吗？你清醒了没有？听得到我说话吗？四，是不是脑子坏了？欧云云顿时蛋跳起来，你才脑子坏了！聂向明听得见你干嘛不说话？欧云云手叉腰，我做美梦呢，就你话多。聂向明撇了撇嘴，扭头告状：“大佬，你看他。”人环看了看欧云云，问题不大，去把外面那果子吃了，可以养精蓄锐。还有你们抱回来，不吃留着干嘛？那是给我们吃的吗？我们还以为是你留着要吃的。呜、哦，大佬竟然给我们摘果子吃，他真的，我哭死！小朋友们赶紧往外跑，去看看堆在院里的果子，别被可恶的鬼异给偷吃了。屠刀看了看跑出去的那些小朋友，苦恼道：“我没有吗？”人环，他们的都是自己抱回来的，你没有应该在自己身上找原因。屠刀，我不是去摘花了吗？你知不知道那花有多难摘啊？我辛辛苦苦摘到那么大的花，什么奖励都没有。他们进去转一圈，啥也没干，还得个瓜。呜、哦、呜，不公平！系统，检测一下攻略进度。宿主，当前攻略进度 0% 啊啊啊！杀了我吧！到底是谁啊？谁让我来这鬼地方完成这么地狱级的任务啊？到底他妈的是谁，这么看得起我，让我来攻略这种灭世大魔头？他有心吗？他根本没有心，有好吃的都不给我留一个。宿主，目前只能查到是机密任务，无法查询发起者。宿主别灰心，只要大魔头对你的好感达到 50% 就算完成。50% 的好感，在正常人类的交际中，仅仅只是玩得好的同学、同事、一般朋友。人类即便是面对一个宠物，好感度也不止 50% 或许你可以换个方向。你看他对那只梨花猫还可以，你要不然当条狗吧？我他妈还不够狗。我就差吃屎了！极度悲观的屠道依旧控制着表情管理，眼里流露出一丝委屈。人环揉搓着手里的梨花猫，无视他的情绪，转头嘴角勾起一抹恶脸。这可真是一场有趣的游戏呢！他悠哉悠哉的往外走，剩下的几个人面面相觑后都跟了上去。特殊事务局，任华清弄到了活着的选手的全部资料，目前看起来就只有李二狗问题最大，其他人也就是那个魔法师的资料模糊不清，毕竟是隐世之人，而且这个族派也已经示威，资料显示到现在只剩这一个传人。人家确实是正统的魔法师，跟鹰将之前出现的那个半吊子不一样。鹰将那边的魔法师应该也是战乱时期或偷或抢来的，到现在估计也只剩一脉单传。自托拜厄斯死后，鹰将应该就再没有魔法师这种生物了。毕竟现在的大环境就是如此，挑不出适合学习这些的根骨，再强大的力量传不下去，自然也就消失了。除了这个魔法师，还有一个人的资料很模糊，就是那个啥也不穿，只在腰上围了草藤树叶的野人。这个人已经被销户了，不属于任何国家。特殊事务局自然有特殊手段，查到了这个人的生平。基因是个混血，龙国根脚盆基的产物。当年还想上龙国户口，但是没办成，却依旧在龙国读书长大。期间，往脚盆基传递了不少龙国资料。在一次抓捕行动中，此人跳海身亡。现在看来，并没有身亡，竟然活了下来。剩下的三个人资料就很详细了：棒子的韩允熙、巴巴羊的赛义德，还有一个大白象的阿米尔。这三个人从资料上来看，没什么问题。任华清觉得的没问题。是指他们对人环造不成威胁，只有不确定因素才是隐藏的危险。就在这时，万若忽然脸色一变，取下耳机，一脸严肃的通知：“脚盆机被诡异占领的范围扩大了。”啊？什么？什么意思？众人满头问号。万若快速给他们解释来龙去脉。脚盆机寻思，被怪谈降临的城市，不管丢什么进去都没反应，连炮弹打进去也没有回响。于是他们就开始往里面倒河污水和各种工业垃圾，结果诡异笼罩的范围扩散。他们道和废水那座城市的周边城市都被诡异侵占了，影翼都听得皱起了眉头。他们怎么敢的？万若看向任华清，这是不是说明怪谈世界入侵后并不会在固定位置停留
，很可能随时会扩散。任华清思索着，也皱起眉头。这东西就像病毒，既然入侵进来了，肯定不能相信他们会一直安分，早日驱逐才是最保险的。但是线下肯定不是最好的时机，也没有寻到万全之策。蓝星才刚起步，脚盆鸡这是作死。现场的同事们脸色都十分不愉，对脚盆鸡这种脑瘫行为感到深深无力。不知道这些脚盆鸡的脑子都是怎么长的？明明之前也看到过被诡异占领的城市回归，他们这么倒垃圾，就不怕城市回归的时候那些人都被垃圾污染，也活不了了吗？还是说他们破罐子破摔，不认为自己的城市能回归了？万若垂眸思索时，脑中灵光一闪：哎，龙国附近的几个国家不是都想加入龙国吗？我们是不是可以？任华清抬手打断他这个想法。现在还不是时候。龙国现在固然强大，进入怪谈世界的选手过半是龙国人。但并不全是，鹰将、毛熊、棒子、牛国、大白象的选手都在里面。此时，任何说想加入龙国的国家都不能理会。他抬眼，眼底狠戾一闪而过。必须等到他们没有任何退路，求着我们做我们的附属国的时候，再跟他们谈条件，否则就是养狼。有人提出疑虑，那这不就和皇权时代一样了？任华清轻声冷笑：“如果龙国想要统治蓝星，就必须占领绝对的主导地位，不然你去跟他们谈平等，给他们上龙国户口吗？他们会感激你一时，那十年后、二十年后呢？”他们还记得你的恩情吗？可笑！到时候基因被取代，说不定龙国人还要被赶出龙国。永远不要小瞧了人性。夜晚来临之际，任华清让下面的人该休息的去休息，其他人也分别安排了事情做。最后办公室就剩他一个人。他点开了连线，正在遛弯的任环看到面前弹出的连线申请，好奇，点了接受，禁止空间。任环闪亮登场。任华清一点不废话，连忙长话短说。根据我们的推测以及各种佐证后，得出一些线索。你们所在的这个小屋，相当于是一家客栈，而灰太狼是这家客栈的老板，但房子并不是他的，也就是说，他只是租用别人的房子开客栈，以自己的名字命名。从规则来看，小屋的主人依旧住在小屋，但是灰太狼的踪迹目前都没有发现，加上屋里有婴儿，这很可能是人口贩卖，在灰心人口贩卖是违法的。因此，灰太狼和小屋的主人，两者之间有一个是坏的，坏的那个在帮助这些犯罪分子做掩护，另一个可能是发现了秘密不愿意，所以被控制了起来。通关的关键很可能就在这上面。还有。你身边那个屠刀，你应该已经看出来了，他有问题。他身体原名叫李二狗，李二狗已死，这个人占用了李二狗的身体。我怀疑他不是蓝星人，他的目的肯定是你，你要小心防着些。其次就是那个魔法师和那个野人，两人都属于隐士，谁也不知道有没有被调包，所以这两人也要防着。还有你那猫，你应该心里有数，我就不说了。目前要说的就是这些，你看看有没有觉得有用的。他说的很快，但吐字清晰，能听得很清楚。人环听完后，嘴角微扬，可以，长进了。人华清一愣。下一秒就被弹出静止空间，看着面前的大屏幕，他回过神来，拍了拍胸口，真是不得了，一开口就让人心花怒放。怪谈世界，人环从静止空间出来，抬头环视一周，客栈原来如此，觉得违和的地方一下子就串联起来了。一个房子，两个主人，先前他便想到了，只有小屋的主人出现在规则里，灰太狼去哪儿了？这两者之间一定有一个是雇佣者，而屋里这些客人是这两个主人中其中一人招待的。从表面来看，每天出入的小屋的主人更像是坏人，而消失不见的灰太狼更像受害者。毕竟小屋主人的两个孩子还活蹦乱跳的，并且还有一条规则在引导：规则九，小屋的主人出去打猎了，每晚天黑后会回来，如果没有回来，请立即离开小屋。这样一来，小屋的主人更像是掌控一切的主使，如果他不回来，那就会出事。可是白天那个大小姐玩的那场游戏，却明晃晃的在暗示着什么。事情没这么简单，这些都不急。目前没出场的人物就是妹妹。小屋的主人以及灰太狼，看好戏还得再等等。人环闲庭信步的溜着猫，后面还跟着一条狗。屠刀真把自己当狗了，亦步亦趋的跟着。猫猫跟在人环左边，他就跟在右边；猫猫站右边，他就站左边；猫猫站在后面，他就站在猫猫后面。猫猫抬起爪子，他就躲闪。哎，打不着！猫猫气得都炸毛了。猫猫忍不了了，喵！他张牙舞爪的朝屠刀扑过去。屠刀左闪右闪，身手极快。我还能让你一只小畜生给欺负了？别挠我脸啊！喵，你别太嚣张，再挠我还手了！喵，欺人太甚，我给你爪子剪了呀！哎、啊、呀，不要挠脸啊！喵，人环在前面悠哉悠哉的走着，不管他们在后面怎么闹腾。后面那一猫一狗，他逃他追的，也没有舞到人环身前去，只敢在后面闹。终于，最后一缕晚霞消失，天空彻底拉上幕布，在前院时刻准备着的选手们一眨不眨的盯着门口。规则九，小屋的主人出去打猎了，每晚天黑后会回来。如果没有回来，请立即离开小屋。现在天黑了，大家都屏息凝神，等着小屋的主人。这时，大门打开了，一个巨人走了进来。大家不知道该不该松口气，毕竟这个巨人看起来也很害人。
，这会是小屋的主人吗？众人心里泛起嘀咕。这时，管家手脚完好的出来了，恭敬的接过巨人手上的猎物，欢迎主人回家。说完，他转头又看向选手们：“主人，这是客人。”巨人低下头，看向这群老鼠大小的人类：“你们好，欢迎你们的到来。天色不早了，客人早些休息吧。你们的房间在一楼最右边，夜里有事可以到一楼最左边的房间敲门。如果无人回应，请尽快回到房间，并且谁敲门都不要理会。”听起来。晚上不太平静啊！巨人说完，便与管家一起去了厨房。选手们面面相觑。聂向明，现在回房间。欧云云，人家都让我们赶紧去休息了，肯定回房间啊！这里晚上估计不太平。大家都觉得有道理，于是转头一窝蜂的进屋，往最右边的房间的走去。一推开房门，就看到人环光着脚丫子站在床上，眼神睥睨，霸道极了，看样子是要霸占整个床。尽管这个床非常大，目测15米宽， 2 0米长，他也要全占了。小朋友们虽然也很想跟大佬一个被窝，但是大佬不愿意，他们能怎么办呢？当然是惯着他。大佬，你睡床吧，我们打地铺。聂向明最先发声，其他小朋友都嗯嗯的点头。至于那几个新来的，没有发言的余地，不同意也得同意。土豆趴在床边想争取一下，大佬要大狗狗吗？他眨巴着不灵不灵的大眼睛，眼巴巴看着人环，跟修狗一毛一样。这等人才，不去混娱乐圈可惜了。下一秒，从天而降的喵喵腿，啪的一下将他踢离床边。力道之大，让他往后栽了个跟头。土豆手撑的坐起来，转头看向梨花猫：“别以为我不敢弄你。”梨花猫落在地上，昂起头瞪着他：“有本事来啊！”充满杀气的眼神在空中交汇，空气中刀光剑影。站在床上的人环打了个哈欠，直接原地躺下，躺得板板正正。床，我的，别打扰我睡觉，其他自便。说完，两眼一闭就睡过去了。就是这么迅速，没有任何缓冲。小朋友们已经习惯了，转头去大柜子里翻出一床被子。铺开来也非常宽大，所有人躺上去都绰绰有余。我们围着床边睡，别让他们靠近大佬。石娇捂着嘴跟小伙伴嘀嘀咕咕，小伙伴们都很赞同。防人之心不可无，尤其是这个屠道，一看就不是什么好人，赶远一点。小朋友们赶紧把床周边的位置霸占了，正好围了一圈。新加入的几人很自觉，与他们隔着点距离。唯有屠道很执着，想到床上去睡，没睡过一个被窝不能算兄弟。他要睡被窝，狸花猫就蹲坐在床边守着，只要他敢靠近。势必要抬起爪子给他一个大比兜，就这样僵持到了半夜。外面忽然响起什么动静，动静还不小，地面都开始震动起来。窗外有什么东西在阴暗的爬行，嗡嗡嗡的怪叫绵延不绝。选手们缩在被窝里，眼睛看向窗外，黑乎乎的影子张牙舞爪，庞大又扭曲。此情此景，观众都把伸出被子外面的 g i l g i l 缩回了被窝里，一边觉得可怕，一边又想看，于是裹着被子露出一双眼睛。选手们也是如此，紧张的瞪大眼睛。黑暗中响起小声哔哔，你们有没有感觉这动静很像外面那些虫子？规则五，最近天气不好，外面虫子很多，客人请拦住虫子，不要让小屋遭受到虫子的侵害。想到这条规则，选手们顿时一个机灵。聂向明坐起来，得去跟小屋的主人说一声，不然虫子闯入小屋就麻烦了。小屋的主人特意说过，有事的话去敲最左边房间的房门。乔西也坐起来，我去吧，万一敲门无人应，我脱身更方便些。小屋的主人还说过，如果敲门无人回应。请尽快回到房间，并且谁敲门都不要理会，说明敲门不一定有人回应，没人回应的话就肯定会发生什么事。于是乔西去敲门，肯定最保险一些。小伙伴们起身走到门口，打开一条门缝观察情况，如果有意外的话，他们也好及时帮忙。乔西顺意到最左边房间门外，抬手用力敲门，砰砰砰，敲三下没有回应，砰砰砰，再三下还是没有回应。一道阴影从乔西头顶落下，他后背窜起一股寒意，汗毛都竖了起来。来不及思考，生物本能的求生欲让他立马瞬移回了房间。快关门！他声音哆嗦。聂向明和小伙伴们赶紧把门锁上，并把桌子推到门后抵着。乔西的汗毛都还竖着，他心有余悸地问：“你们看到是什么东西了吗？”聂向明：“算个人吧，披头散发的。”魏玲：“身高看起来就跟白天那个大小姐一样。”石娇：“白天那个是姐姐，这个会不会是妹妹？”朱晨：“这个妹妹好吓人，你都没看到，她是飘到你身后的。”乔西：“快别说了。”鸡皮疙瘩都起来了，砰砰砰砰，厚重的门板震动起来，选手们心头一颤，来了！钟辽猛地摘下眼眼镜，半夜敲门，三声人，四声鬼，在场众人皆是脸色一白，头皮发麻，砰砰砰砰，门板震动的更加剧烈，其他小伙伴都赶紧上前帮忙，一起抵着门，砰砰砰砰，敲门声连绵不绝，门板摇摇欲坠，外面忽然响起了哭泣，开门啊！我知道里面有人，帮帮我，帮帮我！淅沥的哭声令人眼眶发酸，所有人都被勾起了同情心，甚至忍不住想流泪。
。胡森利捂住耳朵，都不由自主地走到门前，竟无一人拦他。他放下捂着耳朵的手，伸手就要打开门。铃铃铃，一串清脆的摇铃声在众人耳边响起，他们猛地清醒。聂向明和魏玲赶紧上前将胡森利拉回来，他们心有余悸地扭头看向铃声的来源，突到不知从哪里拿出来的铃铛，高举着有规律的摇晃，他的目光却依旧在和梨花猫刀光剑影。这铃铛的声音会让人头脑清明，即便外面的哭泣再悲惨，他们此时也不会再被迷惑心智。胡森利被聂向明和魏玲用绳子绑起来，其他人抵着门一阵后怕。他们看向屠刀的目光不由得有些复杂。每个人进来，除了天道奖励的武器和自身着装以外，是带不了其他东西的。屠刀多了个眼镜还可以理解，就当是自身着装了。但这个铃铛出现的实在突兀，他似乎也根本不在乎他们的目光和想法，自顾自地摇着铃铛和猫猫大眼瞪小眼。而床上的人环依旧睡得很香。这睡眠质量让人不得不佩服。窗外嗡嗡嗡的动静越来越近了，那些张牙舞爪的影子也变得大了起来，不能再拖下去了。大家看看门，又看看窗户，难以抉择。爱丽丝上前一步，门我来守，你们去看看外面的情况。说罢，他的掌心贴在门上，光芒自他掌心扩散，逐渐形成一个魔法阵。其他人见状也不再耽搁，转头跑到窗下。聂向明飞速攀上窗台，直接从防盗网钻出去，下一秒就钻了回来，好像是飞爷。天上密密麻麻的，朱晨退后几步，一个助跑，矫健的攀上窗台。我试试能不能烧。说罢，钻了出去。窗外亮起火光，有几只巨物从空中坠落。朱晨钻了回来，能烧，但太大了，烧不完。欧云云伸手解开胡森利身上的绳子，抛给聂向明：“一起上吧，拉我上去。”聂向明抓着绳子往上一拽，欧云云蹬了一脚墙壁，顺着他的力道跳上去。其他人也纷纷上去，剩下几个新来的，那个野人身手敏捷的攀上窗台。韩允熙犹豫了两秒，也走到窗台下，加我一个。上方的人闻言放下绳索，他伸手抓住。不远处的赛义德紧张的扣了扣手指，他觉得自己不行，但是别人都上了，自己不上好像也不行。他目光躲闪之际，看到了在和梨花猫大眼瞪小眼的屠刀。屠刀坐在那里，除了摇铃，啥也没干。视线再一转，还有一个阿米尔也没动。赛义德立马感觉有了搭子，也不是只有自己一个人不出去，这还有两个人呢。这样一想，他的罪恶感消退了不少。阿米尔缩着脖子，低着头。尽力在降低存在感，他可没打算出去送死，谁爱去谁去，反正他不去。窗外火光滔天，哨声、喊叫声、打斗声此起彼伏，屋内的几人噤若寒蝉。忽然，摇铃声停止了，他们忙看向屠刀，屠刀收起铃铛，起身揉了揉手腕，歪了歪脖子，踢了踢腿。哎呀，外面可真热闹，我这人就喜欢凑点热闹。话落，他身形如影，飞速登上窗台，走了出去。剩下的赛义德和阿米尔变得十分尴尬。同时又再次收到声波侵扰，他们看向守门的爱丽丝，爱丽丝稳住门板已是费力，外面那声声气血的哭泣根本挡不住。开开门啊，帮帮我吧，让我进去。没了摇铃，这声声哭求越发摄人心魄。赛义德和阿米尔很快就陷入了无边的挣扎和痛苦中，仿佛灵魂在被撕扯。爱丽丝的脚下亮起一个魔法阵，让他隔绝外界的一切杂音。因此，只有赛义德和阿米尔受伤的世界达成了。至于床上还在睡觉的人环，依然还在睡觉。只是这会儿睡得不太好，高亢刺耳的哭泣深入灵魂，沉睡的灵魂与这悲伤共鸣，因此睡得极其不安稳。但是很快，一道能量笼罩下来，隔绝了悲戚的哭声，不安稳的灵魂归于沉寂。梨花猫蹲坐在床头，小弱电轻轻放在人环的头上，浅蓝色的能量围绕着他，让他不受噪音干扰。但人环还是醒了，纤长自然上翘的睫毛轻颤，环环打开，如墨般漆黑的眸子平静无波。他抬手拨开头上的猫爪子，面无表情的坐起身。转身下床，猫猫看到他没穿鞋，立马给他脚上加一层屏障，免得沾到灰了。赛义德和阿米尔此时正抱着头满地打滚，痛哭流涕。人环对此视若无睹，直接路过。爱丽丝还在强撑着抵住房门，忽然他的魔法阵消散，门被从内打开，人环的身影走了出去。爱丽丝错愕了一瞬的爱丽丝不明白他的意图，但也连忙出去想要帮忙，结果就看到了什么叫暴击。人环腾空一脚踹在诡异头上，体型庞大的诡异直接被踹飞砸在地上。人环的身影紧跟而至，又是一脚落下，犹如泰山压顶，地面都下沉了五米深。下一秒，几根粗壮的四肢被抛了出来，最后是那诡异披头散发的脑袋被人环拎着砸到最左边房间的门口。全程围观的爱丽丝猛地打了个哆嗦，赶紧退回房间里去。看来是不用帮忙的，外界观众都跟着咽了咽口水。啊、呃，好久没看到大佬这么残暴了，突然还有点不习惯。整只诡异都四分五裂了，看来大佬真的很不爽，真刺激。晚上不用睡了。这谁还睡得着啊？你说说，你好端端的惹他干嘛？他好端端的睡觉，你干嘛吵他呢？不愧是我舔的男人，起床气都这么迷人，好想变成一块抹布给大佬擦脚脚。
楼上好变态啊！好巧，我也是变态，嘿嘿，大佬踹我，我超会哭，踹我吧，我的投缘可以给大佬当皮球，害羞。六小屋里，浓郁的诡异气息将人环层层包围，任环身上渗出黑雾，如瀑布般瞬间席卷整个小屋，包括前后院都被团团围住。院里选手们正在费力对付飞蚁，突到身手矫健，出手狠辣，一击毙命。更重要的是，他弹跳力非常好，能在空中踩着飞蚁连续弹跳。秀的人头皮发麻，在下面的小伙伴们根据他的攻击，得知了这些巨型飞蚁的弱点，开始互相配合。韩允熙没有攻击力，必须跟着有攻击力的人。龙国选手配合默契，他插不进去，于是他自觉地凑到安德烈跟前。他施展天赋诱惑的能力，迷惑飞蚁。安德烈趁机用匕首攻击飞蚁。卡特琳时刻观察着所有选手，谁有危险他都能提前预知，通知对方避开。朱宏伟又瘦了十多斤，但也在拿着浇棍到处敲。飞蚁太多，随便乱挥都能打中几个。胡森利用绳子绑住自己，同时使用另一个天赋——一级致盲。致盲对手三秒，在这混乱中，三秒可以做很多事。钟辽脱离开队伍，独自站在一边，使用天赋让一大片的飞蚁失去方向，甚至各种失误导致同类相残。欧云云拿着哨子吹哨，让倒了霉的飞蚁一个一个的落下。朱晨释放的火焰燃烧一大片，飞蚁翅膀受伤也会往下坠。魏林算准机会，扔出匕首击杀坠落的飞蚁。他用胡森利绳索的一头绑了自己的匕首，击杀了飞蚁后，拉绳就可以将匕首拽回来。石娇将麦克风抵在欧云云的哨子前面，放大音律效果。一旦有飞蚁靠近过来，他就唱歌。聂向明速度极快的补刀，落地的巨型飞蚁不解决的话会钻地。乔西用隔空取物的天赋把那些钻地的巨型飞蚁拔出来，不然他们会破坏房子的根基。但是飞蚁实在太多了，一波又一波，密密麻麻，遮天蔽日，根本杀不完。忽然，所有人飞蚁都不再震动翅膀，他们像是被按了暂停键，猛地往下坠落。胡森利连忙撑开光环，将大家罩进去。钟辽也被绳子缠住手臂，拽进了光环里。下一秒就有几只巨型飞蚁砸在圣母光环上，胡森利顿时血气上冲，感到一阵眩晕。聂向明赶紧拽着他回房间，其他人也被乔西带了回来。钟辽拒绝了帮助，自己跑回来的，跑回来也和他们隔着距离。他们站在窗台，便看到外面像下冰雹一样的画面，大惊失色。这些飞蚁怎么会突然离奇死亡？这时，龙国选手看到了空中弥漫的黑雾，立马转头看向大床，床上果然没有人。大佬醒了，人呢？聂向明说着，四处张望。爱丽丝还站着门口，答：“可能是诡异太吵，他突然起床，出去把诡异给拆了，把诡异给拆了。你要不要听听你在说什么？”屋里还有两个蜷缩在地上的身影，正嘤嘤嘤的抽泣着，像是受到了极大的伤害。但是现在没有人管他们，大家都赶紧跑去门口。大厅里黑雾环绕，诡异的气息不仅没有污染到黑雾，反而被压迫得不断退缩。人环走到最左边房间的门口，乔西之前怎么敲都没回应的门。人环抡起诡异的头往门上砸了两下，门开了。乔西，原来敲门要这么敲，学到了。安德烈两眼放光，好强！同一件事，他做出来就不一样，太帅了。房门打开后，人环将诡异的头丢进去，屋里看起来空无一人。人环迈步走进去，视线环视一周，他嘴角勾起弧度，可要藏好啊，被我发现可是会死的。屋里静若寒蝉，连呼吸都不存在。人环嘴角冷意收拢，面无表情的转身离去。这一晚格外和平，整个小屋没有半点杂音，选手们都在这安静中不自觉睡着了。主要是跟大佬一个屋的安全感，让他们神经没有那么紧绷。一觉睡到天亮，选手们纷纷醒来，外面依旧是静悄悄的。他们没有贸然离开房间，都坐在房间里等，直到人环自然醒。大家仔细分辨了一下，不确定他此时有没有起床气，因此谁都没开口讲话。人环起床就去洗漱了，出来就直接打开门，开饭了。选手们闻言都赶紧跑进卫生间去洗漱。出来时就看到人环坐在餐桌上，双手捧着大鸡腿，腮帮子鼓鼓的，细细咀嚼着，能吃能睡能打，真好。大厅里那五米深的大坑不见了，应该是诡异连夜填平的，地砖有翻新的痕迹。他们又扭头看向门外，院里的那些飞蚁尸体也没有了，肯定是打扫过。选手们走出房间去餐桌，昨晚受伤最严重的两位，赛义德和阿米尔也虚弱的走出来。出于人道主义，乔西将他们带上了餐桌，不然他们根本上不去。大家安静的吃早餐。龙国选手倒挺适应，其他选手都感觉挺梦幻的，竟然这么简单就存活了一天一夜，真就跟做梦一样。乔西和卡特琳互相对视了一下，会心一笑。谁能想得到啊，有朝一日竟然能在怪谈世界里睡个好觉，这恐怕是只有跟着人环才有的境遇。谁家闯关不是提心吊胆的，不敢有一刻放松，就算是在夜里也不敢合眼。能在第二天还有这么多队友，并且大家都吃好睡好，这种事情在以前想都不敢想，也只有人环的队伍能做到。就连爱丽丝也不由得敬佩。先前龙国的频道不对外开放，所以能参考的视频就只有前面那几关。但大家都知道，龙国几乎每一轮都是满员通关。
，其他国家不全军覆没已是幸事。因此，各国都很好奇，龙国到底凭什么？亦或者说，他们更好奇，人环到底有多强？爱丽丝之前也好奇过，这怪谈世界的力量到底强到什么程度？而能在怪谈世界里游刃有余的人环又强到什么程度？直到昨晚，他切实感受到了什么叫力量。那诡异在门外拍门，他仅仅是抵挡，就已经十分艰难。人环却走出去，毫不费力就碾压了对方，趁得他先前的努力都像是在玩过家家，他一个的力量就轻易镇压了整个小屋里的诡异力量，还能让那些诡异忌惮到整晚都不敢再闹出动静。他强大的像个谜。爱丽丝偷偷瞄了眼人环的方向，人环自顾自的进食，看起来十分平和，身上并没有那种经常杀人的力气，反而干净的好像不安世事，好像昨晚把诡异大卸八块的不是他一样，是个很奇怪的人。不远处的安德烈看人环都是直接抱着大鸡腿啃。他也不用比手切割食物，学人环那样抱着肉啃，这样吃果然更香。人环自顾自吃完一个大鸡腿，放下骨头，拉起餐巾的一角擦擦嘴，转头伸出双手。狸花猫也顾不上吃了，抬起爪爪用能量将人环的手清洁干净。旁边的屠道眼神微变，垂眸掩盖眼中情绪。系统，宿主，我在呢，你看到没有？那只讨厌的猫，看到了。对方使用的能量是系统类的，但是无法分辨是什么系统。怎么会无法分辨？它是哪里冒出来的？没人告诉我他还有个系统啊，还有为什么他的系统是有形态的？他是什么等级？功能是什么？会不会已经发现我们了？宿主，你先别急，且听我细细说来。这事儿我也不清楚。去死！谢谢。涂到垂眸，食不知味的咀嚼着。就在人环准备离开餐桌的时候，他下定决心，稍稍试探的问了一句：“大佬，你的猫猫叫什么名字？系统都是有编号的，就算起名字，肯定会和编号挂钩。比如他自己的系统编号 B 2 5他就给系统起了个名字叫2 B， 小名2 5五。”总之会和系统的编号挂钩。人环听到他的话，嘴角勾起一抹玩味，垂眸看向猫猫：“你想叫什么名字？”梨花猫昂起脑袋，自豪地喊道：“天下第一桶。”人环了然点头：“饭桶，这名字确实适合你。”猫猫急了：“是天下第一桶，系统的桶。”人环握住他的脑袋：“那就叫天下吧。”猫猫啊，天下，普天之下啊，这真的可以吗？我真的可以拥有这么厉害的名字吗？猫猫腼腆地扭了扭脑袋：“这会不会太夸张了？我配吗？”任环用拇指搓了搓他的脸，不用妄自菲薄，你的脸皮配得上。他应该是在夸我吧？嗯，肯定是。他夸我好看，所以配得上这个名字。我就知道他是个好人，他真的，我哭死。他对我这么好，我以后一定要对他特别好，所有好吃的都给他吃。任环不知道他脑补了些什么东西，反正看他这一副感动的样子，就知道这脑子用处不大。他放开他的小脑袋，转头看向屠道：“明天下还有什么好奇的吗？”屠道一脸单纯无害的摇头。我就是好奇，大佬起名字好霸气啊！不愧是大佬，真不愧是大魔头，百无禁忌，什么都不放在眼里。给一只猫起这种名字，也不怕它承受不起。人环起身离开餐桌，猫猫看看自己还没吃完的肉肉，又看看往外走的人环，艰难的抉择了两秒，最终放弃了肉肉，跟着人环跑了。餐桌上的选手们也赶紧吃。朱教授，你多吃点，你太瘦了。聂向明把肉切好，堆在朱宏伟的盘子里。朱宏伟看着堆成小山的肉，深吸一口气，我尽力。他现在瘦得非常明显，一米七八的个子，目测现在只有九十多斤，看起来严重营养不良。他用力的多吃了一些，直到完全撑不下了才停下来。已经快到九点了，大家还得搞卫生。虽然大佬碾压诡异，但是规则还是要遵守的。万一跟通关挂钩呢？涉及到通关，不能松懈。至于人环吃完就不管了的这种行为，那是应当的。大伙儿肯定不可能让他干活。大佬那么金贵，这些粗活怎么可能让他来？他们就是手段了，也不可能让他做这些事。没有人有意义。等他们搞完卫生，全部跑到前院。人环提醒他们，昨天的脑子已经消化了，你们今天得去找新的脑子吃。众人，这话听起来好像他们是专门吃脑子的僵尸一样。但是大佬都这么说了，肯定是要吃的。聂向明心直口快地问道：“大佬，你是什么口味的？”众人，这话听着怪了。我不用，你们自己吃就行。哦，好吧，那我们出去了。今天的小队伍比昨天更壮大一些。阿米尔和赛义德还想溜边边。聂向明直接一手拎一个，脑子都是吃现杀的，你们不去可没得吃。大家一起走出去，到门外就开始分配工作，每天都要采花。我们要不要兵分两路，一队负责采花，一队负责挖脑子？屠到双手插兜，花我去采，你们就别来拖后腿了。昨天经历过森林的小伙伴们等的就是他这句话，因为他昨天成功采到了花，他们都猜测他肯定有办法，但是他估计不想透露自己的秘密，所以他们才出这个主意。果不其然，屠到要求自己一个人前往，如此也好，杀虫也很危险。万一遇到厉害的大家伙，人手不够的话，他们也不好对付。商量好后，他们兵分两路。人环看着大门关上，转身进了小屋。忽然，一个脑袋倒掉在他面前。
，人还也没客气，一拳将人打飞。紧跟着又是一个泰山压顶，轰隆！昨晚刚补好的地砖又出现一个大坑，人还提着诡异的头掉在房梁上。这么喜欢掉，掉的够！没有头的身体从坑里爬出来，四处摸索，在找自己的头。房梁上的头还不安分，留着哈喇子荡起秋千。好强大的玩具啊，真好玩！这时，管家走到乱爬的身体旁边，趴下：“大小姐，这是客人。”人还上去就是一脚。反手把他的头拧下来，在工具房里找出一根手臂粗的绳子，将管家的头挂在大小姐脑袋旁边。大小姐欢快地荡着秋千，好玩，好好玩，我喜欢这个玩具。挂在他旁边的管家跟着他荡。大小姐，这是客人。人环越过地上乱爬的两具身体，抬步上楼。这回也是径直走到四楼。四楼今天格外阴冷，这里的气场比昨天强烈了很多。看来随着时间推移，这里的诡异力量会变强。当踏上最后一步阶梯时，上来的人会忘记一切，眼里只有那道门。这仿佛是一道长长的路。道路两旁开满了曼珠沙花，在指引路人往前。人环走到门口，抬手，名为天下的猫咪跳到他手上，他捏着他的猫爪子放在门板上。喵！里面的能量有古怪。人环点头，端着猫转身下楼。诡异，又走了。玩呢？真服了！不开门，你上来干嘛？人环惹了众怒后，没事人一样端着猫，大摇大摆的走出小屋，该去接小朋友了。在怪谈世界里，待的时间越久越危险。今天他们遇到的虫子比昨天的，无论是数量还是力量，都超级加倍。因此，即便他们今天人比昨天多，对付起来却更加吃力。不到十分钟，队友就已经出现了三名重伤，其他人也负了伤，甚至险些伤亡。聂向明半跪在地上，嘴角的血顺着下颚往下滑落，后背血肉模糊。他身下是已经重伤昏迷的胡森利，身后是被刺穿了胸膛的乔西。五分钟前，在迷雾中瞎转的队伍，想找那种好杀一点的虫子。这很难判断，卡特琳也不能百分百确定找到的虫子到底好不好杀，因此卡特琳没有使用罗盘。他们不知不觉被一群蚂蚁给包围了。卡特琳一直觉得心里毛毛的，他感觉周围都是危机，但大家举目四望，什么都没有发现，跑也不知道往那个方向跑。因为卡特琳说四面八方都是危机。就在大家决定选一个方向跑路时，脚下的沙土忽然钻出来一个个黑乎乎的脑袋。胡森利第一时间就发动了天赋 ，S 级圣母悲悯众生，燃烧自己的生命保护他人。被保护的人可以不受到任何伤害，因此他们躲过了突袭。胡森利消耗太大，虚弱下来。大家连忙将他围在中间。乔西拿着匕首，顺一率先打头阵，试探的结果令大家心惊。他们的防御比之前更硬了，匕首扎进脖子，无法毙命。这些蚂蚁最小的都有十米长，唯一的弱点就是头部和身体的连接处，其次便是腹部。现在防御增强，腹部难以攻击，而脖子又无法毙命，这简直是天大的噩耗。但事已至此，悲观无用。他们立刻调整好状态。朱教授，蓝星是圆的，这不一定吧？聂向明从朱宏伟这儿薅了羊毛，还顺走了他的教棍。他飞速冲向蚂蚁群中，教棍眩晕效果是十秒，这是他能给大家争取到的时间。安德烈、乔西和魏林三人都拿着匕首冲出去，爱丽丝拿着自制的魔法棍穿梭在蚂蚁群中，朱晨用烈火燃烧地上的沙土，阻挡土壤下的蚂蚁突袭。欧云云吹着哨子，原本能瞬间击杀一只蚂蚁，现在却要持续攻击两秒才能杀死一只蚂蚁，这种攻击效果减弱的感觉，大家都有。所以他们都很心慌。石桥手里握着麦克风，站在欧云云身边，打开麦克风，增强哨子的音律攻击效果。钟辽站在一边，使用了天赋效果后，没有蚂蚁能靠近他。他试着在书上写下“所有人平安”，但这行字立马就消失了。他脸色一变，开始做其他尝试，最终也只能写出“队友，活怎么活，活多久都无法再添笔，这已经是极限。”此时，他意识到要出事了。他连忙观察场中乱局，并且全力释放天赋能力，扰乱这群蚂蚁的阵脚。现场非常的乱，那个野人的存在感很低，有时候还会消失。这是卡特琳发现的。他不像钟辽那样，主要注意力都在龙国选手身上。卡特琳时刻观察着所有人，好及时让大家避开致命危险。因此，他发现了那个野人的若隐若现。他穿梭在蚂蚁群中，蚂蚁都没搭理他。卡特琳此时没工夫多想，只是观察了一下，就继续观察其他人。他和胡森利以及朱宏伟三人被朱晨和欧云云以及钟辽形成的铁三角护着，就算帮不上大忙，至少也不会拖后腿。但还有两人也挤了进来。赛义德弱弱的解释说：“我的天赋和植物有关，没有攻击力。”阿米尔谄笑着说：“我也没有战斗力，而且我还笨重，就不出去添乱了。”朱宏伟和胡森利只是看了这两人一眼，没有理会。他们此时的注意力都在战斗的队友们身上。忽然，他们站着的这块沙土猛地下沉，仿佛下面都被掏空了。下坠的刹那，他们看到了很多大洞，洞里黑乎乎的全是蚂蚁，让人瞬间头皮发麻。胡森利立即撑开光坏笼罩一同下坠的几名队友。与此同时，甩出绳索缠住大家的手臂，另一头绳索抛上去，被上面的朱晨和欧云云抓住。就在他们要被拉上去的时候，洞中蚂蚁张开深不见底的大嘴冲了过来。
，圣母光环被撞，胡森利顿时血气上冲，头晕目眩，手上脱了力。这电光火石间，他被一股力道推了出去。啊！朱晨和欧云云拽着绳子把人拉上来，就听到胡森利短促的尖叫：“丽丽！”疾风刮过，是聂向明跳了下去，一根教棍竖起撑在蚂蚁的口中。聂向明钻进去，拉出了胡森利。紧接着，乔西出现，瞬移将两人连棍一起带出洞穴。刚落地，就有一只无比庞大的蚂蚁钻出土壤，它的手足似锋利的弯刀，腹部尤其臃肿。是以后，聂向明抱起胡森利闪躲，乔西顺意想攻击这只以后没有得手，被甩下来。以后看起来庞大，却丝毫不笨重。聂向明闪躲的时候，脚下踩空，还不等他自救，弯刀劈来，他连忙侧身挡住胡森利，于是被那弯刀削飞出去，砸在地上滚了两圈，伤口被砂石磨得血肉模糊，那弯刀紧跟落下，噗呲。血肉被刺穿的声音响起，却不是聂向明的身体。聂向明咬牙撑起双臂，弯曲双腿，半跪在地上，后背钻心的痛，胸腔火辣辣的，喉咙里一直有血往外冒。身下是重伤昏迷的胡森利，他艰难扭头，看到被刺穿胸口的乔西。乔西应当是想带两人避开的，但是没来得及。周围的一切仿佛都变成了慢动作，队友拼命的往这边跑，被蚂蚁反扑了。他们带着伤又爬了起来，烈火在燃烧，匕首在空中旋转。他们在奔跑，嘴巴张得很大，像是在喊什么。